沉默，我们分手吧。你连众生游戏头盔都买不起，像你这样的穷逼，有什么资格和我谈恋爱？寝室里，沉默拿着手机，视频对面女友淋雨鄙夷的看着他。呵，搞笑，你有病吧？我们才恋爱第三天，凭什么送你游戏头盔？众生头盔，一个两万块钱，你也不看看自己什么品相，值不值两万？沉默从来不是吃亏的人，当即就骂了回去。女友。前女友林雨冷笑道：“穷志气，我不怕告诉你，宋少已经送我头盔了，真有眼瞎的接盘侠。宋少是宋玉那个混账玩意。小雨和这穷逼有什么好说的？众生马上就要开服了，我们玩游戏吧。”“嗯，你干嘛呀？好痒！嘿嘿，这不还几分钟吗？够了。”电话那头突然传来一个男人的声音：“嘟。”随后视频被挂掉。沉默面无表情，沉默了许久。沉默。没关系的，不就被甩了吗？尝试，我都被甩习惯了，没什么好伤心的。寝室兄弟小胖安慰道。沉默咬牙切齿：“我倒不是伤心，就是不爽。我被绿了呀，要是有头盔就好了。你要头盔做什么？追回林雨，追！我当初瞎了眼和他一起，我要头盔，追杀这对狗男女，老子气不过，这口气一定要出。”沉默的手指捏得煞白，这无关感情，是男人的尊严问题。小胖撇着嘴。众生头盔那么贵，去哪搞？你送我一个，我帮你追杀他们。众生是众生集团旗下的游戏，拥有最新的沉浸式全息脑波接收技术，传闻进入其中就像进入真实的世界。这一噱头开服之前就让众生风靡全球。今天就是游戏开服时间，游戏头盔更是卖到脱销。沉默想进游戏追杀两人的目的是遥遥无期了。就在这时候，寝室门被撞开，一个嚣张的声音响起：“孩儿们！”还不速速迎接为父，是寝室老三太子。太子是个富二代，高富帅三样全占的那种。他们402寝室最大的牌面。4 0 2二寝室虽然只有三个人，但是关系都很好。太子也没有什么富二代架子。平日里三人也经常开玩笑。见沉默和胖子没反应，笑骂道：“逆子，没听到我的话吗？还不快来帮一帮我！”太子抱着个大箱子，费力的挤进寝室。从他额头的汗水可以看出，包裹里的东西很重。太子，什么时候你都亲自搬东西了？你那群追求者呢？沉默接过箱子，微重，不禁问道：“什么东西？打开看看。”太子一脸神秘，好奇的打开大纸箱，箱子里静静躺着三个游戏头盔，头盔通体黑色，上面印着“众生”两个字，“众生游戏头盔”。太子暧昧一笑：“我这礼物不错吧？送你们的，够兄弟吧？现在众生的游戏头盔很难买的。”胖子，兄弟，呵呵，义父你在说什么？沉默更是瞪大了眼睛，惊喜的目光中闪耀光芒。头盔入手微凉，质感很好。沉默，太子，这礼物太贵重了吧？嗨，你说什么呢？自家兄弟，我还要你们带我练级？再废话，我可就生气了。太子满脸的无所谓。沉默紧了紧张头盔，谢了，兄弟。心下却是暗暗发誓，在游戏里赚了钱，一定要还给太子。太子没当一回事，做兄弟的却要记住，不能拿别人的好当理所当然。沉默口中呢喃。狗男女，等着我，我要宰了你们！速度，众生开服，咱402要在游戏里大杀四方，都别愣着了。上号，三人各自拿了个游戏头盔，爬上自己的床。太子询问沉默：“墨子，你是游戏高手，最了解众生了，我们进去选什么？安排一下。”沉默深吸一口气，眼神坚定：“我选刺客。”太子法师，胖子武士，好，了解，开搞！沉默缓缓戴上头盔。游戏头盔包裹整个脑袋，眼前一片漆黑。都欢迎使用众神游戏头盔。游戏头盔绑定中，请睁开双眼，绑定红魔。红魔绑定成功，扫描身体素质。扫描身体成功，已为你量身定造职业。系统的声音是一个没有丝毫感情的女人声音。话音刚落，沉默的面前便缓缓出现亮光。聚光灯下，几个身影缓缓出现。正是推荐的职业。战士，攻击力 S S S， 防御 B， 适合你。武士防御 S S S 速度 B 适合你，魔剑士攻击力 S S 防御 A 速度 A 适合你。选择这三个职业，在转职前将享受职业属性加成。沉默研究过众生推荐的职业，在前期有属性加成，可他不擅长这三个职业，而且现在就想选杀手。越过近战三个职业，他们身后还站着三个人，分别是法师、召唤师、弓箭手。这三个职业系统判定是一般。如果沉默选择这三个职业，将不会有任何加成。不会吧？
，刺客是不推荐职业。沉默无语的看着默默站在黑暗里、穿着黑色衣服、半遮脸的刺客，不推荐职业。选择之后不会有任何职业加成，甚至会扣除一些属性，也是众生为了平衡职业。但是刺客是野外 PK 最好的职业，没有之一。杀人、偷袭，除了武士之外，没人能打过刺客。沉默进入游戏的目的很简单：杀林雨、宰宋雨。我还不信邪了，我就要当刺客。丁提醒玩家，你如果选择刺客，将会获得 buff， 防御负 20% 持续到转职。系统建议您选择推荐职业。你提醒的好，但是我不听，我就选刺客。玩家你好，我很好，继续选刺客。玩家，尼玛，有完没完？我选刺客。玩家执意选择刺客，祝贺玩家成为第一个选择不推荐职业刺客，获得隐藏。滋滋滋，突然头盔发出刺耳的声音。沉默，全身僵直。妈的，头盔漏电。第二章，杀人加攻击。游戏当天就红名。沉默缓缓苏醒，已然出现在一个陌生的世界。小村庄里，四面八方都是人，他们和沉默一样，都只穿着农夫装，满脸迷茫的看着周围。这就是众生，好真实的感觉。哈哈，头盔没有白买，真爽。游戏刚开服，一个个都拿着自己的木剑开始游戏。村子口有稻草人。史莱姆、大虫子，玩家打得不亦乐乎，人声鼎沸。沉默却是满脸惊愕，我还没取名，怎么就进来了？不对啊，捏脸呢？这什么？随机容貌吗？叮咚！突然，视野角落里一个邮箱的标记闪烁，意念一动，邮箱直接打开，一封邮件出现在沉默面前。尊敬的众生玩家，很抱歉 ，bug 给您带来的不便，系统检测到您存在异常状态，特意为您自动整理异常状态后的邮件。您作为第一个选择不推荐职业刺客，成功获得唯一隐藏职业暗影杀手。职业技能暗杀，暗杀每杀一名玩家增加一点攻击力。您的姓名也被随机取名为无名，并赠送您一次修改名字机会。隐藏职业，沉默瞪大了眼睛，没想到因祸得福啊！他很喜欢玩游戏，前期做了很多功课，知道众生当中有许多职业，除了普通职业之外，还有很多隐藏职业。最好的当然是唯一隐藏职业，兄弟，刚进游戏吧，一起做任务啊！就在沉默兴奋的时候，身旁出现一人，邀请他一起做任务。沉默这才回过神，任务栏里静静躺着新手任务，杀死新手村门口十只绿色史莱姆。任务进度零时，现在游戏刚开，村口的史莱姆根本抢不到，很多新手都组队取暖。沉默深吸一口气，我不做任务，谢谢。说完便直接朝着村口走去。那人忍不住骂道：“装什么？”一边走，沉默一边用头盔内置手机联系上太子和胖子，得知他们就在村口抢史莱姆。三人会合之后，胖子忍不住吐槽：“人太多了吧？这半小时我就抢到四只史莱姆。”对了，沉默，你怎么才进来？别废话了，咱三个一起组队吧，开组。太子直接对沉默甩来组队邀请，沉默却直接拒绝，嘴角上扬：“先别着急练级，咱是兄弟吗？”卧槽，你肉麻吗？突然这样说话，我有点不习惯。沉默满脸认真，是兄弟，让我砍你两刀行不行？啊！太子和胖子都诧异的看着沉默，是兄弟就来砍我？这句话在远古时期是听过，可你这要求有点过分啊！沉默依旧满脸兴奋，让我杀一次，验证我的想法。在付出三天的午饭之后，胖子和太子终于同意让沉默杀一次。沉默也不客气，挥起木剑就朝着兄弟捅。负六五七，胖子的头顶不断冒出数字，直到血条清空。丁，杀死玩家，胖二爷，罪恶值加一，罪恶值一，触发被动技能，获得攻击力加一。沉默连忙打开自己的角色面板，玩家姓名无名，血量 110， 蓝量50攻击十加一，防御五，魔抗五，速度十，攻击后面确实加了个一。可以，居然真的可以！哈哈，太子满脸担忧。沉默，你真没事。沉默缓缓转过头看着太子。太子，你知道我看你像什么吗？啊，像个一。说完，又开始捅太子。负十一、十二、十一。太子是法师，防御力弱了不少，血量也不多，没几刀就捅死。丁，杀死玩家。太上皇，罪恶值加一，罪恶值二，触发被动技能。获得攻击力加一，沉默的攻击力达到12点。没一会功夫，胖子就复活回来。沉默好像杀红了眼睛
，又把胖子给囊死了。丁，杀死玩家，胖二爷，罪恶值加一，罪恶值三，可是却没有再触发被动，怎么回事？失灵了？沉默打开职业技能简介，看了好久，才在角落里看到一行小字：该被动技能，同一玩家一天只能触发一次。不早说，胖子幽怨的说道：“沉默，怎么样？被你杀两次，你舒坦了吗？咱可以练级了吗？你们两个练级。”我就不练了，你去做什么？我去杀人。太子和胖子呆呆的看着沉默的背影，这娃子分手把脑袋烧坏了吗？啊，他分手了吗？沉默可不管两人怎么想，有了这被动技能，他的游戏终将和其他人不同。直接用内置的手机开始拨通熟人的号码。喂，表哥呀，你在玩众生吗？我们好久没见，见一面。喂，表妹啊，你有玩众生吗？喂，姨父啊，我知道你喜欢玩游戏。我想你了，喂，丽丽啊，分手两年了，你还好吗？好久不见，我能杀你吗？这一天时间，别人都在抓紧练级，只有沉默一个人不断联系好友，不是在杀人，就是在杀人的路上。幸好一个城市的玩家都会被分配到附近几个新手村。丁，杀死玩家，丁，杀死玩家，整整杀了二十三个人，罪恶值达到二十四点，沉默的攻击属性更是爆表，达到三十三点。当然，杀人也不是没惩罚。当罪恶值到达时的时候，名字就会变成红色，也就是红名。红名死亡掉了包裹里所有东西，连身上的装备掉率也会增加。杀死红名玩家，其他玩家非但不会受到惩罚，还会增加正义值。当然，被杀的人也会直接掉一级。还好亲朋们现在等级都只有一级，可亲朋好友都杀了个遍，已经没人可杀了。为数不多的亲情友情也被他霍霍了。杀红眼的沉默看向新手村方向，紧了紧手里的木剑，干了。反正我包裹没东西，没等级，不知道那对狗男女在不在这个新手村。他终于将魔手伸向其他玩家。第三章，第一次死亡，复活乱葬岗。不知道那对狗男女是不是在这里？沉默顶着红名，也不敢太靠近。看着不远处几个玩家组队在杀怪，已经开服一个多小时了，大多数玩家已经达到五级左右。不过他们的攻击力肯定比不过沉默。众生每升一级都会增加五点属性点，这五点属性点会根据玩家的职业自动分配。五级就是25点，没有职业会自动分配到攻击力上，所以沉默的攻击力33点应该是最高的。沉默绕着新手村，朝不远处两个玩家走去。路上都是土黄色的史莱姆，有一个被沉默吸引。土系史莱姆，等级 2， 血量200。这些土系史莱姆，防高、攻高。只会普通攻击，打的人并不多。沉默拿起断剑，一剑朝史莱姆砍去，负二十五，轻飘飘的数字飘起。沉默忍不住皱眉，防御还真高啊！打了一下就没有再打，反而用自己的速度绕开史莱姆，继续朝玩家走去。你快看，那有个红名，疯了吧？这个阶段不好好练级，竟然杀人，这人脑子坏了。两个玩家警惕的看着沉默，可他们又不想放弃打到一半的史莱姆。只能眼睁睁看着沉默靠近，沉默像个疯子一样朝他们冲了过来，举起木剑便砍了下来。定，你被玩家无名攻击，此刻反击将不会增加罪恶值。系统响起的同时，他的头顶冒出一个数字：暴击加弱点115。猩红的数字下，那人本就 70% 的血量，竟然直接被沉默秒杀。丁，杀死玩家，小天才打火机，罪恶值加一，罪恶值25。触发被动技能，获得攻击力加一，总计加24点。连沉默都愣住了。弱点，原来胯下也是弱点啊！刚才那一剑刺的确实刺激。你，你 T M 疯了吧？拿我们做什么？小天才打火机的朋友惊愕的看着沉默。沉默自然不会客气，刷刷又是两剑。这两剑，一剑是弱点，一剑是普攻，再次将他带走。叮，杀死玩家。罪恶值加一，罪恶值26。触发被动技能。获得攻击力加一，总计加25点。好像并不是每一刀都是弱点攻击，难道每个人的体质不同，生长的位置有区别 ？PK 实力本就从一次次战斗中提升，找狗男女和杀人并不冲突。沉默反正不着急升级，便开始在数个新手村之间徘徊，看到人就杀，特别是人少的，超过三个人他就不动手。他不是傻子，现在他攻高防低，血低，经不住别人围攻。就这样，沉默顶着大红帽。在新手村疯狂杀戮，短短一个小时，死在沉默手中的新手竟然高达三十个，每两分钟杀一个。论坛上聊天页面。
开始对陈默口诛笔伐：“妈的，我新手村外来了个疯子洪明，看到人就杀。”太 TM 猖狂了，我半小时升到四级，他杀了我两次，我回到二级了，我一定要杀回来，杀了他，围攻洪明。即便在游戏前期，他们不想 PK， 可也架不住对陈默的愤怒，聚集起来。陈默正在外面追着一个人砍，就在这时候，浩浩荡荡一群人朝陈默涌来，就是那个叫无名的混账，兄弟们！砍死他，杀了他，砍死这个混蛋！几十个玩家如狼一般狂奔而来，惹众怒了。陈默想都没想，扭头就跑。可显然，其他人也不是傻子，从后面绕了过来。陈默被包围了，无名你死定了，砍死他！随后，他就被所有人淹没。丁，你被玩家洛洛爱熬夜，罪恶值负二点，你已阵亡，请重生。死亡的过程并不痛苦，也没损失任何东西。毕竟沉默包裹里只有几瓶药水而已，复活吧，丁，开始复活。话音刚落，画面变成黑暗，死亡并不是终结，而是新的开始。随着系统话音落下，沉默的画面缓缓恢复，但是并不在新手村，周围一片荒凉。我去，这是到哪了？亲爱的勇士，欢迎你的到来，乱葬岗。旁边有一个 NPC， 佝偻着身体的老妪，像个巫婆一样拄着拐杖，名字叫守墓人。眼神邪魅的看着沉默，乱葬岗，我的复活点为什么是乱葬岗？哼，年轻的勇士，你的罪恶值让你无法在其他地方复活，只能在乱葬岗。沉默打开自己的角色栏，玩家姓名无名，血量 110， 蓝量50攻击10加55防御 5， 魔抗 5， 速度10。罪恶值54名字更是红的发紫。年轻的勇士，你是第一个来到乱葬岗的勇士，能帮我一件事情吗？守墓人的声音在幽静的乱葬岗尤为突兀。沉默眼睛放光，什么事情？东南方向有一群猎狗，他们专门挖掘尸体吃，让我很苦恼。请问你能帮我杀了他们吗？丁，守墓人发布唯一触发任务，守墓人的请求，请问是否接受？唯一触发任务。沉默没想到第一个复活在乱葬岗还能有这样的好事，接受，接受任务成功。唯一触发任务，守墓人的请求。任务内容：杀死猎狗王。任务指引：猎狗生存的地方在乱葬岗东南方。任务奖励：技能：临死爆发。沉默忍不住眼睛放光。在众生里，除了能从 NPC 学习的技能之外，其他技能都很珍贵。这个任务必做。第四章：猎狗王、狗男女。离开乱葬岗，朝着东南方向走去。路上的怪比沉默想象中还要高，都是六级。七级的野怪，沉默不想在他们身上浪费时间，小心翼翼地绕开他们。一路上还有零零散散，有些玩家在练级，这些玩家的等级都比较高，起码都是六到七级左右，大约是众生里最强的一批人了。单挑的话，沉默可能不怕他们，可他们几乎都是组队，沉默也不想惹他们。花了十几分钟时间才绕过这片区域，渐渐有一头头猎狗游荡在平原上。猎狗，等级五级，血量354点。还好，猎狗的等级不是很高，可这猎狗王应该很强吧？要怎么杀？就在沉默苦恼的时候，突然听到不远处传来打斗声，还有玩家兴奋的喊叫声，扛不住退下来喝药，一定要杀了他！哈哈，宋少，这可能是新手村第一只 BOSS， 不知道会出什么。不管出什么，马上就要死了。只见平原不远处，六个玩家在围攻一头巨大的猎狗，那猎狗比普通猎狗大了一圈，皮毛颜色也变成白色。头顶上顶着猎狗王的字样，猎狗王 ，BOSS， 等级七级，血量 3,500 点，系统能看到的情报只有那么点。那组人说是六个人，实际上只有五个人在围攻，还有一个女玩家在一旁紧张的看着，不时的抬起手掌，手中的木棍就会发出光芒，给同伴回血。这个女人是个祭司，也就是奶妈，远远的给同伴加血，一边喊道：“亲爱的，加油！”沉默躲在乱石后。看向那女玩家，姓名我爱淋雨。咦，这名字，哈哈，嫂子放心，宋少现在是最强法师吧？杀这只小 boss 还不是轻轻松松？希望能爆出一件好看的衣服。队伍里的法师名叫我也爱淋雨，其他人称呼他为宋少。沉默心中有感，这我爱淋雨和我也爱淋雨，应该就是那对狗男女。宋玉是学校里出名的富二代，私生活很混乱，可他出了名的有钱，为人又高调。林雨和宋玉勾搭在一起，一点都不奇怪。沉默紧了紧拳头，妈的，终于找到你们了！什么猎狗王？什么任务
，宰了这对狗男女再说。想到这里，沉默不再隐藏，朝着一旁林雨冲了过去。众人的目光都聚集在猎狗王身上，压根没注意到沉默靠近。毕竟五个人打 BOSS 还是很吃力的，一个不注意加不上血就要团灭，这给了沉默机会。等林雨听到动静，转过头的瞬间，迎接他的是沉默那破旧的木剑。去死吧，臭婆娘！林雨的游戏天赋显然不高，压根来不及反应，被一剑敲在脸上，负四十五，一个数字飘在他的头顶。林雨还没有反应过来，愤怒地看着沉默，混蛋，你打我做什么？呀，防御还挺高，看来装备不错呀。不知道弱点还有没有？沉默可不给他机会回血，一剑朝着对方下体刺去。同样是玩家，同样的部位，肯定是弱点攻击吧？沉默如是想着，果然，他的猜测没错。负九十，猩红的数字缓缓飘起。林雨的血量只有四百多点，沉默两剑，三分之一血就没了。林雨连忙抬手给自己加了血量，加二十五，负九十。林雨加血啊！你在做什么？这时候他的队友才发现沉默，救我！救我！这疯子要杀我！林雨焦急的呼喊。沉默眼神冷冽，没有丝毫同情犹豫，杀的就是你。按照这样的情况下去。林雨再有两刀就得挂，可奶妈的移动速度很慢，被攻击状态根本逃不脱沉默的攻击。另一边打猎狗王的五人大吉，没了奶妈，他们必死，嗑药根本夹不住血。兄弟，兄弟，别杀我女朋友，我给你一千金币！宋玉连忙喊道。在这个新手阶段，大家都只有急速技能，普攻能打出九十血量，肯定是个高手。他怎么会想到沉默只有一级？啧啧，宋少还真是大手笔吧？可惜老子就是要干死他。而且你就是下一个，众生游戏币和现实是相通的，可以直接在游戏中兑换。一比一，一块钱能充一金币，拿一千块钱钱就想让沉默收手，做梦！就算外面全是阿祖，今天天王老子来了，林雨也死定了，耶稣都留不住，更别说宋玉。沉默带着满腔愤怒，又是一剑撩阴剑，暴击加弱点1 9 0头顶冒出大红字，血量清空。丁，杀死玩家，我爱林雨，罪恶值加一。罪恶值55触发被动技能，获得攻击力加一，总计加五六点。呸！你等着，我还会找到你。沉默恶狠狠地留下一句话，心中却是畅快无比。终于手刃这女人了，混账！我要杀了你，王八蛋！宋玉疯狂的怒吼，倒不是真的心疼林雨，而是没了林雨，他们前功尽弃。沉默邪笑一声，想报仇，来杀我呀！他缓缓后退。宋玉刚想攻击沉默。队伍中响起队友的声音：“宋少，先不要管他，这 BOSS 马上就死了。”猎狗王的血量已经只剩下一丝丝，宋玉是最强输出。前期谁都没技能，法师还有一个火球术，眼看着猎狗王的血量已经见底，还剩下不足五百点的时候，宋玉几人率先扛不住，顶在最前面的武士直接暴毙。附体战士也紧随其后，近战职业只剩下刺客。刺客焦急地喊道：“宋少，我放他风筝，你们抓紧攻击！”宋玉和另外一个弓箭手不敢停歇，不停地攻击猎狗王。可猎狗王本身就是速度极快的 BOSS， 追着刺客咬，负八十六十七。刺客头顶的血量不断冒出，他的防御很低，没两下血量就见底。宋玉咬牙喊道：“坚持，坚持住，马上就挂了，还有三百点血，胜利是属于我们的。”消耗了那么多血药，打了那么长时间，容不得失败。两千五百零二亿两千零一十七万零一百一十。眼看着猎狗王马上就要倒地，宋玉的系统突然响起，定，你被玩家无名攻击，热点攻击94。宋玉大惊失色，直接少了三分之一的血量。沉默怎么可能放过那么好的机会？称他们专心对付猎狗王，又摸了回来。胜利是属于我的。第五章，诛杀狗男女，任务完成。沉默戏谑的声音在宋玉耳边响起，你，王八蛋！宋玉，多谢你帮我打 BOSS 啊！宋玉反应很快。连忙嗑下一瓶药，在他嗑药的同时，沉默又是一剑，负五十。宋玉的血量掉到一半，血药在慢慢恢复，转身便对着沉默发出一枚火球术，砰！火球在沉默身上炸开，负五十。沉默直接少了半管血。宋玉看到血量，愣在当场，一百点血，你才一百点血。从沉默出现开始，表现的攻击力就让宋玉极为忌惮，可怎么也没想到，对方只有一百血啊！就在他愣神的功夫，沉默连忙掏出刚才林雨爆出的药水，一口吞了下去。他的血量少，加血的速度反而快很多。身后传来惨叫声。
，刺客终究是扛不住猎狗王，死在爪子下。宋少怎么办？还剩一百血了，猎狗王爷只剩下一百血。宋玉咬牙说道：“你杀那头猎狗王，我杀了这个红兵。”话音刚落，九十，又是一个大数字飘起。哼，宋少，谁杀谁还不一定啊！沉默冰冷的声音再次响起，两人的血量都剩下不多，都只够对方一下攻击。宋玉抬起手掌。手中木杖微微发光，正是火球术的蓄力，而沉默只需要普通攻击，速度快慢可想而知。宋玉，告诉那娘们，我会杀得你们退服。盯着宋玉胯下，沉默恶狠狠地捅了过去。热点攻击9 5宋玉的血量瞬间清空，火球术刚刚成型就破碎消散。法师确实攻击强，可架不住施法时间吃了亏。宋玉不甘的怒吼：“啊，我会找到你，我要杀你全家！”他的身体缓缓消散，复活去了。丁，杀死玩家，我也爱淋雨。罪恶值加一，罪恶值56触发被动技能，获得攻击力加一，总计加五七点。沉默长舒一口气，收起宋玉掉落的几瓶药，连忙磕了一瓶，一百点血，很快就回满。对方只剩下一个弓箭手，猎狗王也只剩下五十点血量，却已经冲到弓箭手面前。弓箭手这个职业，远程攻击能和法师媲美，但是被近身之后，比法师还弱小。低于十米距离，攻击力减半不说，还没有自保能力，被猎狗王三口带走。弓箭手死之前，幽怨的看着沉默。这六个人现在没有一个不恨沉默的。如果不是沉默的话，他们将会成为这片区域第一个打死野外 BOSS 的队伍。宋玉小组人死光之后，猎狗王没了仇恨目标。如果没有目标，他会回到原来位置开始回血。但沉默就在旁边，他直接锁定沉默，朝沉默发动攻击。沉默哪管得了别人怎么想？他看着猎狗王那残的不能再残的血量，兴奋的心，颤抖的手，吧唧就被猎狗王抓了一下。负九十八，猩红的大字从沉默头顶飘起。沉默大惊，这猎狗王的攻击太狠了，还好事前他加满血，现在只剩下两点血。与此同时，沉默的木剑也朝他砍了下去。负五十，猎狗王血条清空，金色光芒闪耀，地上留下一大堆战利品。猎狗王的尸体消失。丁，恭喜你完成任务。丁，恭喜你杀死野外 BOSS 猎狗王，获得经验值三千。恭喜升到二级，恭喜升到三级，恭喜升到四级。猎狗王给的经验直接让沉默升到四级，终于不是一级小卡拉米了。系统的声音不断响起：“恭喜你第一个单杀野外 BOSS， 即将进行全村公告，请问是否隐藏姓名？”咦，还有这样的好处？众生游戏是以现实位置布置新村子，只有转职前往大城市，才会聚集更多人。沉默所在的城市全在这片区域的新手村，所谓的全村公告和整个城市公告没什么区别。隐藏，有什么好隐藏的？老子名字发红，不虚，不要隐藏，气死那对狗男女！丁，选择不隐藏。话音刚落，一条全村公告，整个区域的人系统同时响起。恭喜玩家，无名单杀野外 BOSS 猎狗王，将获得奖励猎狗项链。这个公告还连续播放了三次。新手村复活区，淋雨。宋玉一组人脸色难看，无名，狗东西，杀我们还抢我们怪，我一定不会放过他。我还是第一次死，粗鲁野蛮的混蛋。林雨也气得咬牙切齿。宋少，他好像认识你。是啊，我也听到他喊宋少名字。宋玉脑子搜遍也想不出是谁，他嚣张惯了，看他不爽的人多了去了。握紧拳头，咬牙说道：“不管他是谁，我都要杀回来。给我发出通缉，谁要是能提供无名的位置，我出一百金币；谁要是能杀他一次。”我给他一块玉石，众生游戏一金币兑换一块钱，一玉石能兑换一万块钱。也就是说，沙尘墨这大红名一次还能有一万块钱，相信很快就会有消息。宋玉这口气咽不下，无论如何都要杀了沉默。当然，沉默高兴的不行。林雨和宋玉越生气，他越开心，美滋滋的捡战利品。他的包裹里多了一条项链，看着金色的项链，沉默大喜。系统真大方，竟然是黄金级装备。还带技能，猎狗项链，黄金级，佩戴等级五级，属性攻击力加二十，暴击概率正百分之十，技能撕裂，撕裂，普通攻击有概率使对方流血。众生游戏装备等级从低到高，分别是白板级、青铜级、黑铁级、白银级、黄金级、白金级、暗金级、圣器、次神器、神器、唯一神器，十一个级别。前期大家都带着白板装备。青铜也不少，但是黄金应该是极为稀有的存在。
这属性和沉默很契合，只是撕裂对沉默没什么用。流血这样的小血量，还真看不上。除了系统送的项链之外，地上还有三件装备。沉默大喜过望，还没有查看他，就从装备微微散发的光芒看出，这三件装备分别是两件青铜级，一件黑铁级。第六章，临死爆发，成为名人。武器：狗牙匕首，黑铁级，佩戴等级：五级。属性：攻击力加25。攻击速度加一，职业要求刺客，黑铁级是一把匕首，正适合沉默。他虽然是唯一隐藏职业，不过佩戴装备和刺客相同。盾牌，狗皮盾牌，青铜级，佩戴等级五级，属性防御加十八，血量恢复加一，职业要求武士。这盾牌也还行，可以给胖子用。戒指，狗头戒指，青铜级，佩戴等级五级，属性加十攻击。蓝亮恢复加一，职业要求法师，好吗？游戏是会安排的，妥妥的。不知道太子用不用得上。沉默嘟囔了一声，鬼鬼祟祟的观察周围，顶着个大红名，真不敢在这里停留。打扫完战利品，连忙朝着乱葬岗方向跑去，一边跑一边联系胖子和太子：“你们到这个地方来汇合，记住只能来你们两个人。”气喘吁吁的跑到守墓人面前。乱葬岗没什么野怪，也没什么人到这里来，最重要的是。这里是安全区，沉默这才放心，对着 NPC 守墓人说道：“我来交任务。”呜，真是勇猛的少年啊！竟然真的杀死猎狗王，我为你感到自豪。恭喜完成任务，获得经验值五千。沉默再次升级，等级达到五级 60% 还没完，守墓老太太递过来一本书，定，恭喜玩家获得技能“临死爆发”。临死爆发，被动，在受到致命伤害之前，保留一点血，攻击力翻倍，持续时间。三秒，被动冷却时间一天。沉默瞪大了双眼，三秒真男人，这尼玛太逆天了吧！这技能完全是为他量身定做。其他人或许不是很变态，因为不是无敌，只是增加攻击力，和那个五秒真男人还是有区别的。不过对沉默来说，攻击力翻倍这个属性就无敌了，没有任何犹豫，直接学习技能。丁，请问是否学习技能？临死爆发？是。丁，学习技能成功。幸好这技能没有等级要求，因为任务完成，沉默的等级达到五级，猎狗匕首正好可以戴上。只是猎狗项链，他在犹豫要不要戴。守墓老太太上下打量沉默，开口说道：“乱葬岗的孩子啊，能再帮一帮我的忙吗？”沉默猛地回头，惊愕地看着守墓人：“还有任务？当然愿意。”他的主线任务算是废了，去村口打史莱姆。别搞笑了，怎么死都不知道。现在只能做一做其他任务。守墓人发布的任务都不错，沉默欣然接受。哎，我这个忙啊，很麻烦，需要你的罪恶值达到100点。等你到了100点，再来找我吧。丁，恭喜接受任务。守墓人的请求，守墓人的请求，为达到任务要求， 100点罪恶值。当达到100点罪恶值，再来寻找守墓人。沉默略带失望， 1 0 0点还是不少。打开属性页面，姓名，无名，等级五级，职业暗影杀手。血量260蓝量100攻击22被动加五七，装备加25等于104防御13魔抗13速度22罪恶值56正义值0众生里的加点是不需要自己加的，每级都会加5点到力量、体质、速度之类的属性。有人算过，体现在攻击、防御这些属性上，大约一级就加10点属性左右。根据职业不同，自动加点，死亡之后也会掉落相应的属性。这些沉默也懒得研究，没什么意义。每个人都这样，就是公平的。众生的自身属性原本就不是很高，大多来自装备、技能，所以那些更加重要。他现在有56点罪恶值，还需要杀44个人才能达到守墓人的要求。攻击倒是没加多少，还是得杀人啊！沉默呢喃道：“啊，老莫，你在嘟囔什么呢？你还要杀人啊？”什么品位？咱虽然不是情侣，可在乱葬岗私会，小情调可以啊。就在这时候，胖子和太子终于到了。老莫，你现在牛掰坏了，已经是名人了。啊，我名人什么？叫我老莫做什么？我很老吗？不是吧，老莫，你还不知道啊？你杀人杀出名了老莫。老莫一听就很杀人，以后我们决定叫你老莫。你可是咱新手村唯一的红名，还被人通缉了，杀你一次一千块钱，真得劲。胖子兴奋的蠢蠢欲动。
太子舔了舔舌头，双眼微眯：“是啊，我都想杀你，这钱真好赚，杀你几万次，咱发财了。”二子想是富啊，沉默无语的抚额，可惜我已经升级了，还是算了吧。这个价位，说实话，沉默都很动心啊。不用问都知道，是宋玉通缉他，要不是任务要求有一百点罪恶值，他能分分钟让宋玉破产。白手说道：“再说，那人渣不会付钱的。”那。这个给你们，说话间就将盾牌交易给胖子，将戒指和项链交易给太子。这条黄金项链在现阶段估摸着能卖几千块钱，沉默毫不犹豫便交易给太子。太子送他们头盔，这个情分当兄弟的太子可以毫不在意，但是沉默不会忘记，不能拿别人的好当做理所当然。太子看着金色装备，瞪大了眼睛看着沉默：“我去，哪儿来的？哦，当几个傻子打 boss 被我抢了。”太子和胖子对视一眼，牛掰！我说你升级怎么那么快？感情是杀 boss 啊？老莫，五级了，我们一起练级。他们两个到现在也才六级，主要玩家太多，任务怪实在抢不到。有时候一两个小时完成一个任务。沉默摇头婉拒，算了，我任务和你们不一样，你们抓紧升级吧。你不练级做什么？杀人。第七章，杀人如麻，无恶不作，红鸣叫，还要杀四十四个人，这可不是小数目。再加上宋玉对沉默的通缉令，更让沉默举步维艰，只能找一找落单的人。乱葬岗周围的野怪，最近的也有数百米，等级都在六级左右。现在很多人打，漫山遍野全是人。沉默就蹲在乱葬岗守株待兔，也不知道有没倒霉蛋上山。无聊间，打开游戏内置的论坛，一边逛论坛，一边等傻子上门。论坛很是热闹，因为人多怪少，论坛成了所有玩家打怪之余最好的休闲地。论坛有很多板块。打开论坛，默认的板块是区域，也就是沉默他们城市区域。一个帖子高悬于第一条帖子：无名小红人新手村乱杀，这究竟是人性的扭曲，还是道德的沦丧？他到底是谁？这条帖子下居然有几千万浏览量，有几十万人讨论。要知道，这才一天时间，点进去，大多人都是看热闹的，也有对红名无名口诛笔伐的。而第二条帖子就是我也爱林玉发的帖子：悬赏红名畜生，无名。和太子胖子两人说的一样，杀一次沉默一万块钱。下面回帖的也很多，第一页足足有五个帖子都在讨论沉默。沉默嘴角上扬，我还真的成名人了。一个个点进去看，无名就是个搅屎棍，太可恶了，一定要把他杀到退游，杀他还给钱。兄弟们等什么？找他去。我刚杀了他一次，没截图，呜呜，一万块泡汤了。这种傻子，等级都没到，都没有转职就红名了。我看他以后怎么转职。楼上说的对。哗众取宠的废物而已，散了吧，大家。看他们越是对沉默不爽，沉默就越爽，笑道：“我就喜欢你们恨我又杀不掉我的样子，要玩就玩大点。”沉默眼珠子一转，突然想到恶搞，说完便点击发帖：“我叫无名，我来自神秘的组织，杀人如麻，无法无天。”红名叫，就短短一句话，本来是为了恶搞，让他们骂去吧，没想到刚发上去，论坛直接炸了。叮叮当当，不断响起有人回帖子的声音。沉默好奇的点开那些回帖。无名，好不要脸，滚出众生！无名哥，我想加入。卧槽，偶像啊，我也想入教。好酷炫的名字，请问怎么加？确实有几个人在骂沉默，可让沉默没想到的是，更多人竟然想要加入他。他这随口胡诌的名字，竟然在瞬间成为大热词汇。沉默苦笑着摇了摇头，在论坛上回帖，想入教，罪恶值达到五十点再说。就在他想继续冲浪的时候，突然脚步声响起，沉默连忙关掉论坛。殊不知，他这一句回复彻底让世界乱了。沉默看向一旁脚步传来的方向，冷清的乱葬岗上居然来了一个玩家。玩家茫然地看向墓地，蹲在坟头刷论坛的沉默。两人对视良久，那人名叫开火车的少年，是个弓箭手，看外形有点闷骚，好色，无耻。当他看到沉默的名字，震惊的瞪大双眼：“我去，无名！”沉默的凶名已经传播开了，特别是附近新手村，视他为恶魔。当然，恶魔就该做恶魔要做的事情。沉默笑着起身，正是在下，刷刷就是两刀，直接了结开火车的少年。想跑是不可能跑的，进入战斗状态，移动速度就会下降。这是众生的设定，为的就是让玩家互相杀伐。叮，杀死玩家，开火车的少年，罪恶值加一，罪恶值57触发被动技能，获得攻击力加一。总计加五八点，开火车的少年死后留下一堆药物，还有一把弓，没想到把他装备爆出来了。
可惜是一把白板弓箭。原本乱葬岗是很僻静的地方，现在杀了小少年，相信乱葬岗已经暴露了，不能再在这里蹲着了。沉默收起战利品，刚想离开，突然发现一个问题：咦，这里不是安全区吗？他确信进来的时候，角落里有提示，这里是安全区啊！疑惑的询问守墓人。老太太那沙哑的声音说道：“这里是恶人的庇护所，而非普通人。”简单的一句话让沉默明了。众生鼓励 PK， 就不会让红明玩家陷入绝地。不过，沉默还是决定离开这里，毕竟他已经暴露了。可就在这时候，突然注意到好友信息不停跳动，疑惑的点开好友信息栏，沉默惊愕的瞪大眼睛，不知道什么时候，竟然有上千条好友信息。最新的好友信息是开火车的少年，开火车的少年，大哥别杀我，我是你的粉丝，加我。开火车的少年，大哥把武器还给我吧，我加入你们杀人如麻、无法无天红明教，加入。沉默又打开其他好友信息，有一半是骂他的，还有一半是要加入他的。杀人如麻，无法无天，红名叫。这个沉默随口胡诌的名字，竟然让那么多人趋之若鹜。不过转念一想，也就明白了。现实中那么多人循规蹈矩，连骂人都不敢。游戏中杀人不犯法，他们彻底解放天性，随心所欲，这何尝不是宣泄心中的压抑？沉默犹豫了片刻，先给开火车的少年通过好友信息。开火车的少年见好友通过，兴奋地发过来信息：“无名，卧槽，真是无名！偶像，你的攻击实在太高了，我没反应过来就给我秒了。”无名，你有没有把我的位置暴露？开火车的少年没有，绝对没有。我用我姐姐的贞操发誓。无名，无名，人才大可不必。开火车的少年，那大哥能让我加入杀人如麻、无法无天红明教吗？大哥放心，我加入后一定杀人，杀五十个当头名状，永远追随大哥的脚步。还是个中二的热血少年啊！沉默突然嘴角上扬，回了一句话：“你很虔诚，是个不错的少年。我决定更改对你的考验。”开火车的少年啊，真的，无名，嗯，杀人者，人恒杀之。想要成为杀手，就要做好被人杀的考验。我对你的考验，就是让我杀四十三次。第八章排行榜开放，罪恶值达一百点。暗影杀手的职业很 bug， 杀人加攻击，系统也想到这一点。所以就弄出个一天杀同一个人只能加一点攻击的设定，可没说过杀同一个人不加罪恶值啊！这就给了沉默卡 bug 的机会。少年，你不是很崇拜我吗？来，让爷杀几次。沉默也不是很确定他会同意。直到开火车的少年来到他面前，并且一脸坚定：“大哥，杀我吧！”好好好，小小的乱葬岗，竟能出你这样的人才，我很满意。享受死亡的过程吧，老弟。不知道为什么，沉默说话。也开始神神叨叨，开火车的少年却满脸崇拜。大哥说的对，就像武侠片，要想变成高手，就要先学会挨打。我已经做好准备了。送上门的刷罪恶值，沉默当然不客气，刷刷又是两刀送走。开火车的少年原本是五级玩家，被沉默杀了两次，掉到三级，他却乐此不疲，不停的从新手村赶来，每次赶到都被送走，等级回到一级就不再掉了。开火车的少年却乐此不疲，沉默哭死。这少年是真的想加入红明教啊！每次少年死亡的时候，沉默都会查看论坛和好友信息栏，那条关于红明教的帖子已经被顶到第一，好友信息栏也快爆了。新手村四处都有人在模仿沉默的行为，开始无端端杀人，打着红明教的名头四处杀人。当然，等他们红明的时候，就会被其他人乱刀砍死，罪恶值50点就会复活在乱葬岗。所以到目前为止，还没有人达到沉默的要求，沉默也不会轻易相信别人。除了开火车的少年，没有一个人加好友成功。接下来几个小时，沉默一直在杀开火车的少年。丁，罪恶值加一，罪恶值九十。丁，罪的值加一，罪的值九十一。眼看着一百点就要到了，沉默都杀得无聊了。开火车的少年却更加兴奋：“大哥，加把劲杀我，还有两次我就成功了。”啊，好的，少年，这次复活之后是最后一次了。沉默疲倦地靠在墓碑上，没想到。杀人也那么累啊！他已经没有心思看论坛了。就在这时候，突然一个系统公告在新手村所有人耳畔响起：“丁，恭喜玩家无极战神成功升到十级，成为沙亚新手村第一个达到十级的玩家，奖励职业专属装备一套。因为有人达到十级，前往众生大陆，所有人开启排行榜功能。竟然有人到十级了，沉默才五级而已。除了这条公告之外，沉默竟然还有自己的公告：恭喜你，以九十九点罪恶值。”成功上榜，恶人榜，恭喜你以104点攻击力成功上榜
攻击榜，请问是否展示自己的名字，或者隐藏自己的名字？沉默微微一愣，没想到自己上榜了。哈，属实没想到，展示，这都不需要隐藏，这个江湖何人不知道无名？等了一会，系统公告再次响起，叮，恭喜玩家无极战神以十级成为等级榜第一，叮，恭喜玩家无极法神成为装备评分榜第一，叮，恭喜玩家无名。以104点攻击成为攻击榜第一，丁，恭喜玩家无名以99点罪恶值成为恶人榜第一。等级榜、装备榜、攻击榜、恶人榜、工会榜、竞技榜，一共有六个榜单。沉默竟然一个人占据了两个榜单。在榜单出来的时候，整个新手村都疯了。论坛上更是由官方直接晒出所有榜单的名单。无名的攻击怎么那么高？是啊，我找过了，他的等级竟然连一千名都没进去。99罪恶值，不愧是新手村的极恶世代。开服第一天就杀了99个人，杀人如麻，无恶不作，无名叫 Y Y D S。开火车的少年也终于赶回乱葬岗，此刻他的脸上洋溢着崇拜、兴奋的表情。老大，老大，你上了二榜，那叫两个榜单，不是二榜。沉默无语的翻了个白眼。开火车的少年，嗯嗯，杀了我，老大，最后一次了，我终于要成为你最忠诚的走狗了。以后你杀人，我埋尸，你越炮。我地套，想想就刺激。沉默，这样的要求一辈子都没听说过。难道那些有钱人都是这样招小弟的？没想到现实里招不到小弟，在这里倒是招到小弟了。也不犹豫，手起刀落，直接将开火车的少年送走。叮，恭喜你罪恶值达到100点，满足任务要求。任务栏里那暗淡的任务条件开始发光。沉默等不及来到守墓人面前。你好，我已经达到100点罪恶值。守墓人老太婆惊讶地看着沉默，哦，年轻的勇士啊，你还真是个恶棍！沉默，不是，交任务还要被骂，你已经回不去了，百死难熟。既然这样，成为乱葬岗的守护者吧。叮，任务更新，乱葬岗的守护者。任务内容：杀死月灵沼泽的月魔，十只。任务奖励：装备：暗影面罩。任务奖励：经验值一万，金币二十。面罩。沉默看着任务奖励。有些茫然，这算装备？所有玩家的装备栏都是一样的：武器、衣服、裤子、鞋子、项链、头盔、戒指、耳环、手腕，怎么都找不到面罩这个装备栏啊？难道算头盔？头盔的话，沉默倒是兴致少了兴致，不过他也没办法拒绝，主线任务无法做了。这个乱葬岗的任务就是他的主线任务，升级主力军，看来还是要去杀怪啊。幸好月灵沼泽就在乱葬岗不远处。就在沉默要离开的时候，开火车的少年气喘吁吁地跑回乱葬岗。第九章，沼泽 BOSS 月灵，大哥，大哥，我回来了，差点忘记这孩子。大哥，我是不是通过考验了，正式成为咱们伟大红明教的人？开火车的少年满脸兴奋。大哥，接下来我们做什么？那双纯真又淫荡的眼神，沉默真不想伤害他，毕竟帮了自己一个大忙。左一句大哥，右一句大哥，沉默犹豫了片刻。你还是先练级吧，把等级练回来。你去找这两个人，他们会带你练级的。说着，就将胖子和太子的名片推给开火车的少年。好，大哥，你也努力，早点创建工会，我等你。加油！开火车的少年兴奋地离开，临走还给沉默打气。沉默无奈地摇了摇头，他还真不想创建什么无名教，管理工会多麻烦，工会发展，形形色色的人免不了吵架、乱搞，这些都是麻烦事，哪像现在一个人多自在。想做什么做什么，想做任务做任务，想杀人杀人。想到这里，沉默也离开乱葬岗，朝星月沼泽的方向走去。游戏开服已经快一天了，游戏内的时间和外面同步，现在也是晚上了。这个游戏很人性化，晚上的时候视野看不到很远。如果没有火把这些照明道具，只有走到五米左右才能看到其他玩家的姓名。这倒是给了沉默方便，隐约看到有人就远远的躲开。就算看到落单的，他也不杀，毕竟目的是做任务。杀了人，有人知道他在这个地方就麻烦了。毕竟他的通缉令还在论坛挂着。星月沼泽，白天很安静，夜晚才会出来一种怪物——月魔。众生中少有的人类形象怪物，防御低，攻击高，还有中毒属性，很不好打。而且任务也没有，所以打的人少，只有少部分组队玩家才会来这里打怪。宋少到现在还没找到那个红名吗？呸，就不要说了。TM 都是来骗老子钱的，老子钱有那么好骗？此刻，在星月沼泽深处，六个人组队刷怪升级。这六个人正是林雨
，送于六人。林雨撒娇道：“宋少，你一定要把他杀退游戏。我现在看到那个名字就烦躁，谁不烦躁啊？一条金项链，野外 boss， 他们小组人全都掉一级，那简直不共戴天。”宋玉咬牙说道：“闭嘴，我不知道吗？妈的，这王八蛋也不知道躲在哪里，那么多人找不到他。说来也巧，沉默现在就离他们数百米，在单刷月魔。”月魔是八级的小怪，攻高防低，沉默的属性扛不住两只月魔，只能杀一只，休息片刻，加满血量再开始杀第二个。找落单的月魔休息再打，还要躲避人群。打了九只月魔，花了足足一个小时时间。眼前这只月魔是最后一只，猎狗匕首捅在月魔身上，噗嗤，最后一刀完结月魔，留下几个金币，几瓶药。叮，恭喜你完成任务。沉默长舒一口气。坐在地上恢复血量，杀这十个月魔，好几次都给沉默干死了。看着血量缓慢恢复，沉默又点开排行榜看了一眼，等级榜第一的无极战神已经十一级了，他也从攻击榜第一名掉到第五名。众生游戏前期都没转职，装备反而升级慢，到了十级之后就可以转职，装备也多，升级反而变快。沉默看了一眼自己的等级，才五级 63% 也就新手级，得抓紧升级才行。加满血。拍拍屁股，看向黑暗中，刚想离开，可就在这时候，突然一阵强光出现在月岭沼泽中心。好、哦，随之而来的是震慑人心的嘶吼声。我去，这是出 BOSS 了！沉默眼睛放光，天空被照亮，一只三米多高的月魔，浑身散发着柔和的绿光，身前悬浮着两个大沼子。月岭 BOSS， 等级十级，血量一万。远远的看到 BOSS 这个属性，沉默忍不住咂舌。新手村出大 boss 了，妈的，十级的野外 boss 谁能干？月灵沼泽叫月灵，怪却是月魔。现在知道了，是以这个 boss 命名的。看到有 boss， 月灵沼泽的玩家都朝着月灵靠近，他们都有非分之想。而离得最近的宋玉六人更是大喜过望。boss， 哈哈，我们运气真好。是啊，杀了这个 boss， 我们就能到十级了。哼，要不是那个无名，我们已经十级了，准备杀 boss。等等，人太多了，等会再打。可是，这个月灵比沉默想象中还要强大。只听他一声怒吼，从他身上电射出数十道蓝色的光刃，准确命中周围数十个玩家。噗噗噗，负九十、一百，暴击二百、五十八、一百二十，密密麻麻，几十个人血量从他们脑门上飘起。卧槽，是群攻 BOSS！ 马德，什么攻击力？跑，快跑！众人大惊失色，月灵却是放出第二下攻击。又是一大片红色血渍飘上脑门，两下攻击直接让所有人冷血。这时候他们才发现事情大条了。沉默一开始就没靠近，此刻看到众人逃跑，也忍不住咂舌：这不得来一组十级转职的才能杀？可当他看到有人残血从他旁边逃出，沉默的嘴角缓缓上扬：好，来得好！这些残血的玩家就是他家攻击的肥料啊！举起匕首，跟上一名玩家。那名玩家刚跑出 BOSS 攻击范围。正掏出血瓶，想要嗑药。丁，你被玩家无名攻击。丁，你血量清空，陷入死亡状态。无名，他怎么在这里？那名玩家在茫然中直接消失。一个，两个，三个，沉默杀的那叫一个起劲。混乱中杀人，真是舒坦，也没人在意他。直到突然杀了一个人。丁，杀死玩家，叫我老孟。罪恶值加一，罪恶值幺幺四，触发被动技能。获得攻击力加一，总计加七二点。这个名字好熟悉啊！杀过无名，宋少是无名。只见一旁有个女奶妈惊愕的看着沉默，这女人不是别人，正是沉默的死敌林雨。第十章，在杀狗男女，任务完成。他杀了老孟，混蛋，终于找到你了，兄弟们，杀了他！混乱中都在逃跑，不知怎的，沉默杀的就是宋玉队伍里的战士。宋少。我们先跑 ，boss 追来了。队伍中的弓箭手却很清醒，他们离 boss 最近，掉血也最多，几人的血量都快见底了。而沉默满血，怎么打？沉默却是眼睛放光，妈的，真是踏破铁鞋无觅处，又碰到你们两个狗男女。说着举起匕首，便朝最近的弓箭手刺去，负九十五，直接秒杀。丁，杀死玩家，苦无，罪恶值加一，罪恶值一百一十五，触发被动技能。获得攻击力加一，总计加七三点。该死，他的攻击还是那么高。跑，嘿嘿，别想跑。
，老子一定要把你们杀的退游！沉默兴奋地追了上去。所有职业中，移动速度最快的就是刺客，他们这样逃根本逃不掉，而且背后还跟着月灵。宋玉一咬牙，跑什么跑？这个无名没多少防御力，要死也要杀了他。我们攻击。他的队伍只有四个人，血量都不健康，再死可能就杀不掉沉默。他们都听宋玉的话，见宋玉在蓄力火球术。其他人也纷纷对沉默发动攻击，沉默为了追他们，卯足劲，没想到他们会回头，一下撞到林雨怀里，将林雨撞到地上，自己却骑在他的腰部。啊，死变态，杀了他！林雨疯狂的大叫，沉默也不心软，咬牙说道：“臭娘们，装你玛纯情，给老子死！”抬起匕首，直接朝着林雨的脸插了下去。虽然死亡是不痛苦，可看着那锋利的尖刀刺进自己脸，林雨差点吓昏过去。叮。杀死玩家，我爱林雨。罪恶值加一，罪恶值116触发被动技能，获得攻击力加一，总计加七四点。又杀了一次林雨，从他身上获得两点攻击。现在估计时间已经过了晚上12点。林雨是唯一一个给沉默加两点攻击的人。哼，老子说过会把你们杀的退游，这是第二次，还会有无数次。在沉默冰冷的声音中，林雨化作光芒消失。妈的，杀老子女人，干死她！宋玉愤怒的声音响起，沉默杀了林雨的瞬间，宋玉的火球、战士的剑也落在沉默身上。负九十四、八十六，两个血字同时出现在沉默脑门上，沉默直接残血。他的等级还是太低了，防具又很差，差点被秒杀。沉默却不害怕，猛地起身，匕首朝宋玉刺去。宋少小心！战士帮宋玉挡住这关键的一击，化作光芒复活，只剩下武士和宋玉两人。哈哈，无名去死吧！他们也没有停留，继续对沉默发动攻击。武士的盾牌攻击，法师的火焰同时落在沉默身上。砰砰，负七十九零，两个数字从沉默头顶飘起。叮，成功触发被动，临死暴起，攻击力增加 100% 宋玉呆呆地看着沉默血条，咦，怎么回事？怎么没死？宋少小心！在他愣神的功夫，沉默的匕首便刺到他身前。要不是武士推开他，帮他当下一匕首，化作光芒消散，宋玉这才反应过来，开始蓄力火球。哈哈，宋玉，又是这样的场景。林雨先死，你最后一个死，你的速度有我的匕首快吗？噗嗤，果然情景重现。宋玉的火球刚刚成型，匕首便刺进他的胸膛，不可思议的看着匕首。你，沉默邪魅一笑，我说过，我会是你噩梦，杀的你们退游。说到做到，下次再见。宋玉不甘的化作光芒消散，爆出一把白银级武器。叮，杀死玩家，我也爱灵雨。罪恶值加一，罪恶值幺幺九，触发被动技能，获得攻击力加一，总计加七七点。终于又杀了一次，这天才刚开始就杀一次狗男女，真是美好的一天啊！沉默连忙捡起战利品，白银级的法杖，真有钱，痛快。就在这时候，突然一声怒吼从身后响起，不知道什么时候，月灵已经出现在不远处。嗯、呃，完蛋，逃不掉了。沉默满脸苦笑，刚爆出白银级法杖，又要送给 boss 了吗？他现在也只有一点血，怎么也不可能逃走，又要调回四级了。沉默闭目等死，可等了一会，攻击还没落下。沉默惊愕的睁开眼睛，看到的却是月灵转身离开的画面。呃，脱离仇恨了。卧槽，运气那么好，在所有玩家都脱离战斗的时候，野怪就会回到自己的位置徘徊。显然，刚才的位置刚好是攻击距离之外。沉默大喜过望，运气真好，连忙啃药水，转身朝着乱葬岗方向跑去。跑的那叫一个欢快啊！一边跑一边给太子发信息：“无名，太子来乱葬岗，有好东西给你。”太上皇，啥玩意？你还不睡觉？明天吧，都快两点了，没看时间，果然两点多了。无名，哦，忘记了，我交了任务，马上睡觉。你先下吧，东西明天给你。沉默很好奇，暗影面罩到底是什么东西？不是装备的装备。从第一次给书籍看，奖励应该不会太差吧？怀着忐忑的心情来到守墓人面前，交任务。第十一章，暗影面罩。愤怒的宋玉，丁，恭喜你完成任务，获得任务奖励。暗影面罩，获得奖励一万经验值，获得奖励二十金币。丁，乱葬岗守护者任务更新，前往罗兰村寻找被遗弃的少年。完成他的心愿，任务奖励迅捷鞋，任务奖励一万五千经验值，任务奖励五十金币。任务完成之后
，奖励直接出现在沉默包裹中。恭喜你升级六级，恭喜你升级七级。之前沉默杀了月魔，差一丝就升到六级，直接获得一万点经验。沉默的等也飙升两级，属性提高了一点。打开包裹，里头静静的躺着一个黑色面罩，面罩通体漆黑，连眼睛都不露在外面。点击查看面罩属性，暗影面罩，视频，属性，佩戴者可隐藏名字、面容。注。主动攻击别人，该属性会失效。暗影面罩竟然有这样的功能，沉默大喜过望。妈的，老子终于可以进城了！有了这个东西，方便很多。以后杀人就脱下，做任务就带上，完美。看了一眼时间，已经两点半了。至于那什么罗兰村，沉默从论坛上找到，在新手村最边缘地带，旁边就是转职的地方，距离这里估摸着有段距离。算了，明天再做。是时候下线睡觉了。玩了一下午，加上一晚上了。沉默脱下头盔，却没有丝毫疲惫，估计睡一会就好了。两万块钱的头盔不是白给的。胖子和太子已经睡着了，呼噜声震天响。听说众生还在研究游戏舱，只要倒入营养液，能边睡觉边玩游戏。不知道什么时候会发售。想着想着就睡着了。他能睡觉，不代表其他人还能睡得着。一家五星级酒店里，宋玉猛砸瓶子，烟灰缸，大怒：“王八蛋，我要杀了他！”林雨穿着暴露的内衣。躺在床上，脚上放着游戏头盔，怯生生地说道：“我，我感觉那肯定是个熟人，他知道我们的名字。”宋玉眼睛发光：“对，熟人，肯定是熟人，敢和老子作对，老子一定要找到他。上论坛，我要通缉他。”啊，还通缉吗？我要通缉现实中的身份。宋玉眼神中冒着火焰，咬牙切齿地说道：“不要让我知道你是谁，不然我会让他死得很难看。”说完，狠狠地瞪了林雨一眼：“还不抓紧上游戏？我们已经落下很多了。”哦，林雨缩了缩脑袋，委屈的戴上头盔。他们显然不想睡觉，要把沉默杀他们的等级差练回来。第二天，众生更加火爆，即便两万块钱的游戏头盔，也拦不住玩家的热情。家里稍微有点条件的都已经玩上了，而没条件的也分期付款。食堂里排队的地方全都在讨论关于众生。我去，你们不知道，我今天看的时候，那个无极战神已经十八级了，简直是练级狂魔。昨天无极家族和另外一个工会在拉姆利平原互殴，听说出了白金级装备。不过昨天我们这最出名的应该是无名吧？是啊，我听说我也爱林雨，悬赏五万现金找无名现实身份。五万，卧槽，真有钱！无名到底做了什么？沉默，胖子和太子就在角落里吃饭。闻言更是瞪大了眼睛，这宋玉玩真的呀？胖子冷笑道：“真小气，五万，哼，这么穷的富二代真少见。”后面加个零，我就心动了。胖子，甭废话，抓紧吃，就等你了。吃完练级去。说到练级，胖子就有了动力，随意扒拉了几口，便匆匆离开食堂。刚走出食堂，就听见食堂外有小喇叭的声音响起：“同学们，天下无双工会收人，进来的都是同学。组 CP 组队刷怪，认准天下无双。命运工会收人，进会的成员送当前等级白板装备一套。”食堂门口。左右两边竟然有两张桌子放着摆摊，围满了男男女女。胖子捅了捅沉默的手臂，老莫是林雨，果然那个命运工会正是宋玉创办的。林雨在这里摆摊招揽成员。沉默看向林雨的时候，正好对方也看向他。林雨露出不屑的表情：“哟，这不是沉默吗？你也想入会啊？你有游戏头盔吗？什么？一个连头盔都没有的穷逼，不要挡着我们！”命运工会的人也开始驱赶沉默三人。沉默一直就不是个会吃亏的人，拜金女不就是想炫耀吗？沉默淡淡的说道：“林雨，我听说你床上一躺就有头盔了，那我确实比不上。”这话都是背后说，当着所有人的面说出来，所有人都对着林雨指指点点。林雨漂亮的脸蛋扭曲：“你说什么？臭屌丝，你就酸吧！所有人都有头盔，你没有，你就嫉妒吧？嫉妒？为什么要嫉妒？沉默有头盔啊！”很早就有了，兄弟被欺负，太子第一个看不下去。林雨瞪了一眼太子，他曾经勾引过太子，对他以为太子是富二代，人还帅，想接近太子，只要从沉默身上下手，故意接近沉默，追求沉默。只是后来有了更好的目标。哟，这不是伪装成富二代的太子吗？你也就只能和沉默这种穷逼混在一起了。就在这时候，穿着一身休闲装的宋玉出现，搂住林雨的腰，戏谑的看着太子。太子怎么样？来我工会，我可以赏你一套装备。在学校，太子和宋玉经常被拿来相提并论。太子无所谓的打了个哈哈，哈
，对着沉默说道：“老莫，你知道吗？有人啊，在游戏里被杀了两次，听说都是在打 BOSS 的时候。”沉默假装惊讶：“真的假的？那不得气死！”“是啊，气得不行，又是通缉，又是出钱，人是富二代啊，哪咽得下这口气？”“富二代，排行榜上有他名字吗？”两人你一句我一句，句句扎心，杀人诛心啊！周围的人都对着宋玉指指点点，我去，原来是他啊！宋玉就是我也爱林玉啊！胖子突然跳起来说道：“兄弟们，这样的工会不敬也罢啊！我觉得丢人一套白板装备，侮辱谁呢？说的也对，这样的工会被一个人杀，还干不掉对方，丢人。那什么，我也不加了，我也退出。刚才已经决定加入的人纷纷表示退出。”宋玉脸色难看到极致，愤怒地瞪着太子和沉默，咬牙说道：“他们怎么知道的？”第十二章，玄冥河畔的尸体。哈，笑死了，老莫，你是没看到林雨的表情。宋玉的表情也很爽啊。沉默当然爽。当他看到宋玉和林雨两人狼狈逃离食堂门口的时候，就知道这游戏没白进。不够，还不够。我说过要杀的他们退游。男子汉大丈夫，说到做到。这两子算是结下了，咱也搞个工会，把他们按在地上摩擦，想想就爽。现在还没有人真正创建工会，我们要抓紧了。现阶段还没有人打到工会令，所谓的工会都是私下工会，已经有大佬在论坛收工会令牌，十万起步，第一枚令牌更是出到了一百万价格。谁要是能出工会令牌，直接发财。三人回到宿舍，戴上头盔，进入游戏。黑暗过后，沉默眼前缓缓变亮，已经身在乱葬岗中。好友列表有信息跳动，太上皇，呼，老莫，我们在转职地等你一起转职。看了一眼太子和胖子的等级。都已经十级了，连开火车的少年都已经九级了，沉默还只有七级。相比于第一天进游戏的玩家，他已经算落后了。做任务，沉默缓缓从坟堆上起身，戴着暗影面具，他也没什么好顾虑的，直接走出乱葬岗，按照任务指引，朝着罗兰村方向走去。一路上都是打怪的人，暗影面具功能太实在了，没有人能认出沉默。经过十几分钟赶路，终于来到罗兰村。罗兰村是一座荒废的小村子，昏暗的村子里只有几个 NPC 站在那，如行尸走肉一般。这附近没什么怪 ，NPC 也没什么任务，整个罗兰村都没什么玩家。沉默进入村子，这里几乎没有一间好的房子，都是残墙破壁。找了一会，终于在角落里看到一个小男孩，头上悬浮着任务符号，正是任务目标——被遗弃的少年。沉默蹲下身，对着遗弃少年说道：“你好，请问有什么我能帮你的吗？”这算是默认出发任务的话了吧？被遗弃的少年木讷地抬起头看着沉默，大哥哥，你能帮我找到母亲吗？丁，任务更新，帮被遗弃的少年寻找母亲。乱葬岗的守护者寻找少年的母亲。任务提示：一年之前，母亲把少年放在罗兰村子里，就朝着玄冥河畔去了。只是村子被强盗摧毁，少年一直在村子里等待母亲归来。你可以到玄冥河畔寻找看看有没有线索。任务内容再次更新，这还是个系列任务啊。罗兰村不远处，通往山林的道路上有一条玄冥河，不是很远。玄冥湖畔此刻有很多人练级做任务。玄冥河里生活着一种乌龟，是等级九级的怪物，防高、魔法攻击，而且还在水里，很不好杀。大多人都会以武士当肉盾，法师、弓箭手在岸上攻击。沉默并没有杀怪，而是沿着玄冥湖畔寻找任务线索，找了一圈都没发现异常。兄弟，你也来杀玄冥乌龟？一起组队啊！就在这时候，一个名叫百发百中的弓箭手热情地邀请沉默。沉默摇了摇头：“不好意思，我在做任务，不杀怪。”百发百中啊？什么任务？这里还有其他任务吗？兄弟，你是接到隐藏任务了吧？论坛上说这里没有任务，不过河对岸有一个古怪的地方，那里有一个尸体。听到这话，沉默不禁眼睛放光。真的？嗯，当然。那会不会就是你找的任务？我带你过去啊！百发百中和他的队友热情地说道。沉默心中冷笑，混迹江湖，最怕的就是别人热情。他们热情为了什么？沉默心中清楚，不就是想捞点好处吗？对方有三个人，两个弓箭手，一个武士。如果先出手，肯定打得过。便笑着说道：“好啊，多谢几位兄弟。”对方热情地在前面带路，边走边聊。对了，兄弟，我怎么看不到你的名字？你这是怎么设置的？呃。我的名字是空格，所以看不到。是啊，空格可以取名吗？嗨，谁知道呢？可能是 bug 吧。我去，还有这样操作啊！兄弟聪明啊！啊
。说话间，四人就从小桥翻过玄冥河，来到对岸。这里有一条小路，直通雪山上。雪山上怪少，人更少，没什么人来。果不其然，在这条小路上走了大概几分钟功夫，就看到路边有一块黑色石头随意堆砌的坟墓。坟墓旁躺着一个骷髅。对别人来说，这或许只是普通的骷髅，但是对沉默来说，却是个 NPC。忍不住皱眉，不会这就是他母亲吧？妈的，带个骷髅回去，他认不认啊？无名尸体，不知名的尸体。沉默选择上前查看，定，获得一封旧遗书。遗书，我的爱人埋葬在这里，他的灵魂被雪山幽魂夺走。我要去找回我的爱人，我最放心不下的就是我的孩子。希望你能原谅母亲。遗书的内容很简短，果然任务不会那么简单。除了遗书之外，还有一块玉佩，玉佩，任务道具。可以召唤王者的灵魂。得到遗书的瞬间，任务内容再次更新。乱葬岗的守护者根据遗书的内容，找到雪山幽魂，夺回小男孩母亲的灵魂。兄弟，怎么样？任务完成了吗？百发百中，开口询问。沉默长舒一口气，对着三人说道：“多谢三位兄弟帮忙，完成了。接下来任务去雪山，你们要一起吗？”三人对视一眼，隐藏任务：雪山上的怪。哈哈，帮人帮到底，游戏不就是这样玩的吗？是啊。我也很好奇，什么任务要爬雪山啊？沉默摇摇头，我也不知道。那咱出发。好，出发。雪山那么大，玩家那么少，这三个玩家显然是想趁火打劫。殊不知，沉默也有同样想法。三条命，那可就三点攻击。一路上，四人有说有笑，像是多年好友。不过都是各怀鬼胎罢了。第十三章，任务 BOSS 聚集雪山，来到雪山顶峰。雪山顶峰没任何怪物。白茫茫一片，地方也不大，约莫一百平左右。百发百中，疑惑的说道：“兄弟，这里也没什么东西啊，你是不是走错了？”“是啊，要怪没怪，要 NPC 没 NPC， 就是感觉有点冷啊。”沉默没有理会他们，按照系统的提示，把任务物品项链放到雪顶最中心地带。刹那间，雪花纷飞，狂风席卷而来。“卧槽，发生什么？快看呐！”“我去，是鬼吗？”只见项链上。突然升起黑色浓雾，黑雾不断的哀嚎，最终在沉默面前形成一个女鬼的形象。恭喜召唤死亡的女人，这个女人应该就是被遗弃小男孩的母亲。可下一刻，女鬼突然开始暴躁，惊恐的尖叫，整个雪山上黑暗席卷，云雾缭绕。这一下，连雪山下所有人都看到了。那边雪山上是什么？我去，应该是 BOSS 吧？野外 BOSS， 走走，上去看看。沉默无语。什么情况？女鬼的灵魂在哀嚎。黑暗中，突然一个恶鬼将她抓在手中，烟雾消散，三米多高的恶鬼愤怒地看向沉默。丁，任务更新。乱葬岗的守护者成功召唤恶鬼，从恶鬼中救下女鬼。这，你携带项链，对恶鬼的伤害增加一百倍，恶鬼却不能伤害你分毫。看到系统提示，沉默蒙了。这是 BOSS， 一百倍伤害，自己还无敌？这不妥妥的任务 BOSS 吗？可其他人却不是这样想。百发百中，更是狂笑，哈哈！没想到还真有 BOSS， 关键这白痴还不加入我们组队，杀了他！对，杀了他再杀 BOSS。百发百中三人在组队频道狂喜。可就在这时候，百发百中的系统声音突然响起：“丁，你被玩家无名攻击，热点攻击289一个数字在他脑海中飘起。沉默比他们更快出手。既然这个 BOSS 不需要别人帮忙，那眼前这三个人就没用了。卧槽！”他是无名，杀杀了他，有一万块钱。可当他们反应过来的时候，百发百中就被沉默给秒了。丁，杀死玩家，百发百中，罪恶值加一，罪恶值120触发被动技能，获得攻击力加一，总计加七八点。沉默的 PK 技术自然没得说，没有丝毫犹豫，开始朝下一个弓箭手发动攻击，拦住他。没技能啊，他的攻击好强，躲开。负164。沉默一刀砍在弓箭手的背部，爆炸级的攻击直接砍了弓箭手三分之一血量。妈的，太强了吧！无名现在也是攻击榜前十的玩家。BOSS， 快点拉那只 BOSS， 和他同归于尽。只要杀了他，就有一万块钱。两人也不是傻子，知道不是沉默的对手，直接想用恶鬼杀无名。武士跑到恶鬼面前，直接给了恶鬼一刀。好，恶鬼发出一声怒吼，身体上电射出黑暗箭矢。沉默三人头顶上同时冒出扣血数字，负一一百零二六十五，又是群攻 BOSS。可武士看到沉默头顶的扣血
，直接傻眼了。卧槽，什么情况？他防御那么高吗？这两个傻子，聪明反被聪明误。有 boss 的帮忙，又被沉默先手攻击，没任何意外，三个人直接白给，为沉默加了三点攻击，而沉默的血量还有一半左右。吞了口药，不屑的说道：“和老子玩心眼！”百发百中复活之后，咬牙说道：“混蛋无名，害我掉一级。”我让你打不成 boss， 连忙发截图到论坛。我知道无名在哪里，在玄冥河畔，他还召唤了一只 boss。要知道，宋玉给的通缉包位置也有钱，所有人都知道无名在这里。再加上原本看到雪山上的黑雾，无数人朝着雪山进发。沉默回好血量，刚想杀了恶鬼完成任务，可就在这时候，突然嘈杂的声音从雪山下传来。沉默好奇地站在雪山上朝下看去，好家伙，茫茫雪山上。四面八方都有玩家朝这里赶，我去，这是要杀 BOSS 还是杀我？沉默刚想有所动作，突然看着恐怖的恶鬼，嘴角微微上扬。我已经脱离战斗状态了，谁能认出我？恶鬼的攻击虽然不是特别强，不过是群体攻击，正好可以利用。想到这里，沉默计上心头，这些跑上来的玩家可都是猎物啊！沉默找了个方向，偷偷下到雪山半山腰，杀呀，杀无名，杀 BOSS， 好激动啊！这我还是第一次打 boss， 你是不是傻？杀 boss 有什么用？杀无名有一万块钱。沉默偷偷混进人群里，跟着他们冲上雪山。几十个玩家聚集在山顶，可山顶哪来的无名？只有一只恶鬼孤零零的漂浮在雪山上。咦，无名怎么不见了？无名不见了也没关系，快点打 boss 手刀。没有任何犹豫，这些冲上雪山的玩家直接攻击恶鬼，生怕别人抢了 boss。众生当中 ，boss 的仇恨在谁身上，就属于谁。boss 的仇恨一般按照攻击的血量计算，想抢 boss 就要多打攻击。被玩家攻击，恶鬼咆哮着释放暗黑箭矢，刹那间，所有人头顶冒出扣血数字。卧槽，又是群攻 boss！ 还好攻击力不是很强，就是血量太厚了。杀了那个队伍，仇恨就是我们的。在 boss 面前，所有人都失了理智，谁都不想白打 boss。作为仇恨队伍，自然成了众矢之的。沉默偷偷溜到所有人的身后。看着一个个半血的玩家，忍不住兴奋地舔了舔舌头。这里得有三十几个玩家吧？那可是三十几点攻击。计划上半部分完美成功，接下来就是收割的时候了。紧了紧手中的匕首，朝着一旁的奶妈走去。第十四章：雪山上的杀戮，再次扬名论坛。偷袭，一刀，弱点攻击。沉默手起刀落，奶妈小妹妹在一脸懵逼中直接被秒杀。一个，没有丝毫停留，如此混乱的场面。沉默也不隐藏，专杀奶妈和残血，务必做到一刀一个，不让他们死在 BOSS 手中。杀一个人就逃离原地，寻找下一个目标。十步杀一人，千里不留行。沉默将刺客杀手的精髓演绎的淋漓尽致，和恶鬼 BOSS 配合，不断收割玩家的命。丁，恭喜你杀死玩家蒙娜丽莎的青春痘，罪恶值加一，罪恶值137。触发被动技能，获得攻击力加一，总计加九五点。杀了第十五个人。这些玩家纷纷告知自己的好友，在雪山上的玩家们终于反应过来，是无名，杀无名！卧槽，无名是搅屎棍吧？你 T M 才是！可每当他们想杀沉默的时候，恶鬼便发出一声惊天怒吼：“好，定！你被恶鬼嘲讽，强制攻击恶鬼！”所有玩家的系统同时响起，沉默却丝毫不受影响，大喜道：“卧槽，真是好队友啊！还带群体嘲讽技能，恶鬼的攻击打在他身上。”只能强制扣出一点血，还不如自己自动恢复的血量多。而玩家们成了待宰的羔羊。不好，我控制不住我自己了。无名，你不要过来，我是你的粉丝。天杀的无名，你敢杀我女朋友，我和你没完！就这，一个一个被沉默杀过去。看着系统提示不断增加，沉默爽的一匹。到现在都已经加了接近五十点攻击了。要不是恶鬼杀了不少人，沉默估计能杀一百个。这可能是沉默杀的最爽快的时候。所有玩家在他面前都是麻瓜切菜，雪山顶部满地的战利品都是那些死亡玩家留下的装备。杀完一波，沉默开始收战利品，大多都是白板装备，少量青铜，还有黑铁装备。刚收到一半，又有玩家冲上雪山，沉默无奈又开始杀人。不得不说 ，BOSS 和杀无名双重 buff 叠加下，许多玩家疯狂了。这样的疯狂一直持续到晚上才结束。其他玩家不是傻子，上去白送死，何必呢？越来越多玩家清醒过来，没有再上山。杀完最后一个，沉默疲倦地坐在雪山顶部，第一次觉得杀人那么累，痛并快乐着。
，打开自己的属性栏，姓名、无名、等级、七级、职业、暗影杀手、血量260蓝量100攻击22被动加201装备加25等于248防御13魔抗13速度22罪恶值243正义值0看到这属性，沉默笑了。以攻击力248点，罪恶值243点，成功回到攻击榜第一名，恶人榜更是遥遥领先。就我这属性，以后看到脆皮还不是一刀秒？眼看没什么人来了，沉默拖着疲倦的身体开始收战利品。恶鬼兄，今天和你配合的很好，我一会就砍死你！这一场雪山杀戮，在论坛上持续发酵，有人在临死之前拍下雪山峰顶的照片，那满地的宝物让所有人都疯了。无名，太牛掰了吧！牛掰，这样的搅屎棍就应该赶出游戏，凭什么？就凭他厉害？我也觉得无名牛掰，期待他创建红名教。哈哈，我已经40点罪恶值了，马上就能达到要求，见到无名本尊了，好期待。无名不除，众生永无宁日。可让人无语的是，论坛上也只有那些被杀的玩家对沉默口诛笔伐，更多的玩家竟然开始崇拜沉默。杀一人是罪，杀十人是恶，杀百人是雄。沉默自己也没想到。他随口一提的杀人如麻，无法无天红明教。随着他的举动，火了。几个朋友又发来信息：“太上皇，兄弟，牛逼啊！杀了几百个人。开火车的少年，不愧是我偶像。胖二爷，兄弟，有装备记得留给我，等我转职了，带头冲锋。”此刻，沉默戴着暗影面罩回到罗兰村，将装有母亲灵魂的项链交给被遗弃的小男孩。丁，恭喜你完成任务，获得奖励——迅捷鞋。任务奖励。一万五千经验值，任务奖励五十金币。系统声音响起的瞬间，沉默身上闪过升级的光芒。等级终于终于达到九级百分之十二，一万五千的经验值跳了二级，完美。众生每一级提升的经验值并不是很大，升级只是前期难，后期反而容易。不然的话，死一次掉一级，玩家们得疯。沉默又查看迅捷鞋的属性，迅捷鞋黄金级绑定，佩戴等级八级。属性速度增加 20% 弱点攻击伤害正 10% 技能迅捷，迅捷主动释放技能，速度增加 50% 持续时间10秒。好东西啊！沉默大喜，这鞋子因为是任务物品，是绑定的，看属性更是杀人越货、追杀逃命的利器。这一趟雪山之行，痛快。丁，乱葬岗的守护者系列任务更新，任务内容等级提升到十级，前往地下大牧场。寻找上一代墓地守护者，任务奖励转职，任务奖励工会令牌独有。看到任务，沉默再次沉默。卧槽，你这是逼我上梁杀啊！任务给的物品基本都是绑定的，现在那么多土豪求购工会令牌，他竟然就给了个绑定的工会令牌。沉默发誓，什么杀人如麻、无法无天红名帮，只是恶搞出来的。系统难道听到了？你要是这样的话，那我可就来兴趣了。十级吗？也不是很难，今天晚上就给他干出来。沉默整理了一下战利品，看了一眼地图，认准方向，朝着地下大牧场方向走去。第十五章，杀人是艺术。地下大牧场，所有玩家到了十级都会到的地方。这里有大量僵尸、骷髅、蠕虫，这些怪物都是十级转职的任务怪。而且现在十级的玩家是主力军。现在的地下大牧场人满为患，活人比死人多的目的，算是长见识了。沉默看着来来往往的人群，联系太子，无名，我到大牧场了，你们在什么地方？太上皇，进来就能看到我们，一直等你呢。不过我们遇到麻烦了，无名，什么麻烦？太上皇，进组再说。丁，玩家，太上皇邀请你加入组队，请问是否同意？组队信息直接出现在沉默面前，队伍里有三个人：太上皇、胖二爷、开火车的少年。沉默进入组队之后，三人的位置。就显示在地图上，循着他们的坐标进入大牧场内。整个大牧场像地下迷宫一般错综复杂，有很多门进入墓室。这些墓室有大墓室、小墓室，墓室里都有很多人等野怪刷新。没走多远，拐过一个弯，就看到胖子那肥瘦的身体。太子三人正和一群人对峙。滚滚滚！听不懂人话吗？再不滚，杀你们！你们凭什么不让我们进去？太霸道了吧！哼，我们就是霸道工会。有疑问 ，PK 我呀！沉默还没到就知道发生什么事，肯定是这个叫霸道工会的人占了野怪刷新地
，不让太子他们进入其中。王默，你来了。胖子看到沉默走来，连忙打招呼。霸道工会的人调侃的看向沉默，又又来了一个呀，啧啧，还老莫，哈哈，老莫，我想吃鱼了。四个人，我们这里有四十个人，一人一个唾沫星子就能淹死你们，还不快滚！霸道工会的人确实霸道。两名成员守着门口，不让所有人进入其中。除了沉默几人之外，其他人也被赶走。沉默疑惑地问道：“怎么了？这样的地痞流氓和他们瞎扯什么？找别的地方练级啊？你不知道开火车不是弓箭手吗？他的转职任务是杀二十只骷髅弓箭手。但是选弓箭手的人多，骷髅弓箭手刷新的又少。这个大墓室里头，通往地下大牧场最深处。这个霸道工会的人想杀 BOSS， 把地下大牧场最深处的入口给霸占了，不让所有人进入。”原来如此，算了，老莫来了，我们先带老莫升级吧，到十级再说。”胖子劝说道。霸道工会的人冷笑道：“你们还是听这个胖武士的吧，和我们霸道工会作对没什么好处，好好做你任务，不然把你们杀回九级。”尼玛的，太子还想上火，被沉默拉了回来。听胖子的，先练级。在霸道工会几人讽刺中，沉默几人离开。妈的，真不爽！哼哼，游戏嘛，这里可没有法律。不爽的事情太多了，沉默笑着说道：“一会可能他们比我们更惨。”大哥，你是要开大号，撕破面罩进去把他们杀光吗？开火车的少年一脸崇拜的看着沉默：“妈的，你真当我是神啊？”散人玩家就只能挑别人剩下的。在大牧场杀了一个小时的怪，沉默终于升到十级。十级之后，任务更新，前往大墓地最深处寻找墓地守护者。但是现在有一个问题，想进入大墓地最深处。只有一条路，被霸道工会给霸占了，不让他们进去。你们的任务都完成了吗？沉默看向太子和胖子，我们的任务都完成了。嗯，大哥，我也完成了。虽然弓箭手少，不过一个小时还是打完了。沉默思索了片刻，我先退出组队，到牧场深处交任务。你一个人啊？那怎么可以？对啊，不就是霸道工会吗？我们和他们拼了。沉默摇了摇头，硬刚损失大，我一个人能搞定，只是进去交任务而已。你们跟着反而目标大。说话间，他直接把自己的鞋子属性贴在组队频道里。你们放心，有这双鞋子，对方抓不住我。太子和胖子对视一眼，只能无奈的点了点头。在此之前，沉默把雪山上得到的战利品装备全都交易给太子，自己身上只带了药水，准备好一切，退出组队。沉默独自一人来到大墓室的角落外，观察了片刻。这大墓室外已经没其他玩家，显然知道霸道工会在这里包场。门口两个守卫，一个是战士，一个是武士，里头的人也很分散，这倒给了他机会。沉默在角落里直接脱下暗影面罩，在露出名字的瞬间，直接朝门口两个守卫冲去。两人还在那聊天唠嗑，突然看到有人冲来，其中一人瞪大了眼睛看着那红色名字，疑惑了片刻，主要名字太红了，挤在一起看不清。等沉默近了，才看清那两个字，那是“卧槽，无名，是无名”。是那个杀人狂魔，现在的沉默，那可是大名人，至少在这片区域的新手村，那是最凶残的人，没有之一。一万块钱，杀他能拿到一万块钱，好快！两人还没反应过来，沉默已经冲到面前，直扑那个战士的怀里。冷漠的声音响起，霸道，雪人包场，找死！扑哧一声，匕首瞬间刺进战士的胸膛。热点攻击 512， 一个大红色数字从他头顶飘起。战士看着自己只剩下一丝的血量，血条消失术，匕首本就是攻击速度最快的装备，拔出匕首，再次捅了过去。241战士直接倒地。武士哪见过这样的场面？用盾牌架在自己身前，连忙喊道：“来人啊！无名来了！大恶魔无名！大恶魔！我怎么不知道自己有这样的称号？”沉默的速度极快，像一个舞蹈家一般，捡起战利品，扭动身体，瞬间绕到武士的侧边。在他还没反应过来之前。又是一个匕首朝武士刺去，所有动作一气呵成。有旁人看到，必然感叹：浑然天成，看着就舒服。杀人如果是艺术的话，沉默已经有艺术家的潜质了。第十六章：混乱的大牧场，召唤骷髅王。负一百八十，武士就是武士，就算没转职，防御也高的惊人。血量也厚，一刀普通攻击砍了武士四分之一血量。别以为这少，武士可是克制刺客的职业，一刀切中武士。对方紧张万分，可沉默却直接朝着大墓室内跑去。他跑了，快干掉他！啊！沉默可不会给对方聚集的机会。
，发动技能迅捷，直接发动迅捷鞋的技能。迅捷鞋本身属性加 20% 主动技能再加 50% 众生的技能算法都是相加的。也就是说，发动技能之后，沉默的速度比普通人快 70% 已经快得惊人。在霸道行会的人没包围过来之前，沉默已经转过一个弯，消失了。该死，跑那个方向去了！快点通知其他人，无名跑进大牧场深处了。霸道工会说是工会，其实也没有创建工会。沉默不停的在迷宫般的墓穴中穿梭，脸色坚毅。没有创建工会，缺点就会很明显。交流是个问题，攻击模式也是个问题。没有工会频道，只能好友频道或者组队频道交流。第二，攻击模式最多是组队模式，可霸道的人多啊，一个队伍只有六个人，众生的攻击又不是锁定的，很容易误伤。沉默就是笃定这一点，才敢只身闯入霸道工会中。可现在唯一的问题就是地图都是黑暗的，沉默一路狂奔，只能靠运气在迷宫般的地下穿梭。技能迅捷时间到，进入冷却时间，冷却时间15分钟。无名已经进入地下，所有队伍各自集合，堵住各自出口。无名的攻击很高，不要单独行动。霸道工会的反应速度也很快，拐过一个弯，正好看到三个人。无名在我这里，我看到他了，攻击他。三人刚反应过来，沉默扭头就跑。又消失在转角处，妈的，这王八蛋真 T M 能跑，他好像在找什么，不管他找什么，敢杀我们霸道的人，找死！就这样，沉默在地下大牧场中和霸道的人玩起了捉迷藏。霸道工会的老大是一名战士，名字就叫相当霸道，他直接发给几个队长干部，他一定想进大墓地最深处找 boss。霸道所有人都进入最深处，守株待兔。沉默小心翼翼地跟着霸道的人，终于来到大牧场最深处。大牧场最深处是一处阴冷的大坟墓，十米高的墓碑下站着一个苍老的 NPC， 拄着拐杖，和乱葬岗里的那个老太婆很像。看他头顶的任务符号，沉默能够确定他就是自己要找的人。要怎么进去呢？墓碑前会刷新十个僵尸战将。沉默数了一下，霸道宫会有35个人守在墓碑中，僵尸战将一刷出来就被他们乱刀砍死。所有人都打起精神来，看到无名就给我乱刀砍死，敢杀我们霸道的人！让他知道我们霸道不是什么阿猫阿狗，老大，我们那么多人，他敢来吗？哼，谅他也不敢。所有人站好位置，咱拍个照片，当宣传照收人。说的有道理，拍照拍照。霸道的人嘻嘻闹闹在里头，竟然拍起照片。沉默脑瓜子一顿乱转，灵机一动，给太子发了一条信息。太子虽然疑惑，还是按照沉默的吩咐，在宋玉发的帖子下回帖子艾特宋玉。太上皇，无名现在就在地下大牧场。而且他和霸道公会在最深处，要打 BOSS。我也爱淋雨，马上到。情况属实，少不了你的钱。得到无名的消息，宋玉便兴奋了起来。所有命运工会的人集合，目标地下大牧场，杀无名。记住，霸道公会和他是一起的，碰到不用手软。还是那句话，谁能杀了无名，我赏一万块钱。几条信息发给干部，再由干部召集会员。这宋玉有钱有手段，没想到。短短半个小时就被他召集了三十几个人，浩浩荡荡的来到大牧场。太子三人则在大牧场外围不断游走，对着练级的人喊道：“霸道工会的人走了，他们去墓穴最深处，好像刷 BOSS 了。”“真的吗？”“我们快去！”三人一唱一和，那些散人玩家大为异动，纷纷进入大墓室，朝最深处走去。地下大牧场最深处，不好了，老大，门口守着的兄弟发来信息：“命运工会的人来了。”“命运工会，又是他们。”该死！怎么在这个时候来找麻烦？相当霸道，脸色难看。老大，命运的人欺人太甚。老大，现在我们人多，和他们拼了吧！沉默眼神怪异，他本想叫上所有人，还有宋玉那个傻子，制造混乱，趁乱进入墓穴最深处。可没想到，误打误撞，发现霸道工会和命运工会本就有仇。巧了吗？不是。相当霸道，举起手中大剑，兄弟们，命运工会那帮王八羔子杀我们兄弟，你们肯不肯？不肯，好，所有兄弟，跟我一起干死命运工会的人！杀！随后，他们便浩浩荡荡的离开墓穴最深处，朝大墓室方向走去。沉默从隐藏的角落里走出，此刻大墓最深处一个人都没有，一个闪身便进入大墓最深处，来到 NPC 墓穴守护者面前，焦急的说道：“我要交任务。”墓穴守护者抬起脑袋，吓了沉默一跳。那是个苍老到极致的面容，如果只是老的话，倒无所谓。可怕的是，这个老头一半面容是骷髅，一半是人类。他那深邃的目光看着沉默，如砂纸般的嗓子开口说道：“年轻的暗影杀手
你已经达到继承乱葬岗守护者的条件，你能答应我的条件吗？我的岁数已经很大了，我已经没办法压制骷髅王。你能帮我杀死骷髅王，彻底解除大牧场的危机？我将为你举办转职仪式。沉默，愿意。定，任务状态更新，自动接取转职任务，杀死骷髅王。大牧场守护者将会召唤骷髅王，请在两个小时之内杀死他。任务奖励，转职。任务奖励，工会令牌，独有。大牧场守卫者欣慰的点了点头。甚好，我这就开始召唤。话音刚落，他举起手中的法杖，口中念念有词。与此同时，大牧场不远处的一座墓室里，黑色的召唤阵缓缓出现。好，厚重的怒吼声响彻整个地下大牧场。骷髅王出现。第十七章，最后一刀的潇洒。妈的，杀光命运的人！霸道的混蛋玩意，给老子滚开！老子不是来找你们的。命运和霸道两拨人都是炸药桶。一碰就爆炸的那种，他们的大部队在大墓室相遇，直接干了起来。那还管谁是谁，先杀了再说。可就在这时候，突然一声沉闷的嘶吼声响起。只见大墓室最中心，黑色的漩涡突然出现，随后一头体长三米多的巨大骷髅，左手持盾，右手持剑，身穿破烂铠甲的骷髅王出现在所有人面前。骷髅王 ，boss， 大墓地的 boss， 快点抢 boss！ 命运的人听着。抢 boss， 霸道的人，给我干死命运的人！大墓室乱哄哄一片，而沉默这一边，还不知道发生了什么。墓穴守护者颤颤巍巍的拿出一块令牌，令牌看上去有些老旧，上面雕刻着“守护者”三个字。继承者，这是守护者的令牌，只有携带这块令牌，才能杀死来自地狱的恶鬼。以后，希望你能守护被遗忘者的世界。被遗忘者，没错，亡灵、恶人、被诅咒者、被这个世界抛弃、被这个世界遗忘的人。都将交给你守护。说完，便垂下头，在沉默惊愕的眼神中，整个身体瞬间坍塌，变成一堆白灰。我去，不是大爷，你碰瓷啊？你死了，我找谁交任务啊？呼！凭空吹来一阵邪风，直接将守护者的骨灰吹散，打了沉默一个措手不及。这游戏太逼真了，眼睁睁看着一个老头在自己面前慢慢融化。即便沉默内心强大，也需要一段时间去消化治愈。妈的，特效太逼真了吧！沉默骂骂咧咧地走出墓碑处，走过一个走廊，就到达墓室的位置。当他看到大墓室的状况，整个人傻了。我去，大乱斗啊！原本诺大的大墓室挤了差不多一百多个人，互相 PK， 互相怒骂，又抢 BOSS， 还有一些散人玩家想浑水摸鱼，乱套了，彻底乱套了。太上皇，我去，兄弟，你太给力了，真是料事如神啊！你怎么知道 BOSS 这个时候刷新？你怎么知道？哎呦，砍到我了，王八蛋，胖子！砍他！太子发来佩服万分的语音，沉默也懵逼啊！意外，全都是意外啊！虽然他一副胸有成竹，不过也只是为了碰运气。事实证明，运气不错。无名，我的任务是杀 BOSS。太上皇，什么？你现在要杀 BOSS？ 怎么可能？这时候打 BOSS 简直是找死！你看那 BOSS 多强，骷髅王比想象中还要强大。虽然不是群体攻击，但是两刀一个玩家，即便是武士也挡不住两下攻击。骷髅王到现在没放过技能，不过他有被动技能流血，每一刀砍下去都会流血，血量恢复减半，奶都奶不上。这只骷髅王应该强制两刀杀一人。哼，只要了解到机制，这 BOSS 就好杀了。宋玉和林雨站在队伍最后，只要用人堆就行。这个 BOSS 应该是手杀，奖励很好，一定要拿到。什么无名不无名的，他早就忘记了。妈的，霸道的人抢 BOSS 有点烦，攻击把霸道的人全清了。相当霸道也是这样想的，但是被野怪杀不掉经验也不掉等级。两个工会的人死了回来，死了回来，没有谁能彻底干掉对方。当然，玩家杀玩家是会掉等级的。有几个人杀疯了，成了红名，场面就更加混乱。眼看着骷髅王的血量慢慢降低，沉默的心思就活络起来了。快 ，boss 没血了，最后一丝血，给我加快攻击。咦，怎么回事？为什么打不死？骷髅王只剩下一点血量，对，就一点血量，可死活打不下去。不管他们怎么攻击，骷髅王身上只飘起零的数字。骷髅王却像天降魔种一般，两刀一个，两刀一个。宋玉焦急地喊道：“怎么可能？一点血？难道是技能？老大，会不会因为人太多了？我听说很多 BOSS 有机制，只能一个对杀，有这个可能？相当霸道也是这样想的。反正大墓地外就是复活点。”两个工会谁都不肯放弃，一直打了一个多小时，互相爆了一地装备。
，那骷髅王就是不倒下，可把其他散人乐坏了。他们不指望抢 BOSS， 进来就在地上捡东西。命运和霸道两个工会损失越来越大，互相 PK 又掉等级，相当霸道已经萌生退役。妈的，霸道工会的人全都出大墓室，不打了，浪费时间。宋玉又坚持了十几分钟，眼看着骷髅王依旧坚挺，同样一样牙，命运工会全体撤离。就这样，两拨人呼啦啦的走了。留下一堆散人，就更不敢碰骷髅王。虽然被野怪杀不会掉等级，可问题是死了会爆装备，还要时间复活，耽误练级。很多散修都离开，只有机队散修还在坚持，想看看能不能捡漏。他们开着直播功能，在论坛上直播。兄弟们 ，BOSS 依旧坚挺，不过没人来了，你们也不用来捡东西了。这绝对是个 bug， 骷髅王开锁写挂了。太无语了，接近一百个人打了一个多小时，爆了无数装备，竟然杀不死。沉默长舒一口气，妈的，看了一个多小时了，终于把他们都盼走了。看着几个歪瓜裂早在直播，突然心生一计，不知道他们看到我杀了骷髅王会不会气死？想想就刺激。沉默坦然地脱下暗影面罩，露出大红明，堂而皇之地走进大墓室。刹那间，所有人的目光都落在沉默身上。是无名，大家快看，是恶人榜第一名的无名。传说中的人物，连他都来了吗？他要做什么？要杀 BOSS 吗？哈哈，无名又怎么样？估摸着要被骷髅王给杀了。家人们，我要准备捡东西了。无名肯定能爆出很多东西。论坛上、直播外，在所有玩家散人都在等着看沉默的笑话。沉默来到骷髅王面前，随后一刀朝着骷髅王砍了下去，轻飘飘一，数字缓缓从骷髅王头顶冒出。好，骷髅王不甘的怒吼一声，身体轰然倒塌。散人，观众，咦，第十八章。沉默转职，生命收割者，死了，就这么死了。沉默拱手笑道：“不好意思，各位，承让承让。呵呵”说完，转身就走，留下震惊的众人。许久才反应过来，什么情况？主播，你在搞笑吗？主播，你怎么不笑？是因为你不爱笑吗？主播，人走了，快追上去啊！发什么呆啊！论坛瞬间炸裂。我去，不愧是我偶像啊！一刀斩骷髅王，深藏功与名。我爱死无名了，我要给无名生孩子。无名牛掰！随着论坛上的信息发酵，还附带沉默杀骷髅王的视频。好事之徒还给这段视频配音。你们看，他要砍了，砍了，他砍了，成功杀死脆弱的骷髅王。一百个人杀了一个小时，杀不死。红明一刀解决，是红明太变态，还是那一百个人太白痴？请持续关注我。宋玉和相当霸道同样得到消息。当他们点开论坛，看到这条视频的时候，瞬间气昏过去。沉默那红色的名字，戏谑的表情，玩世不恭的拱手，都是打他们的脸，赤裸裸的打脸啊！无不提醒世人，无名是高手，他们是白痴，白痴中的白痴。这一场莫名其奥妙的战斗，霸道工会火了，命运工会也火了，他们两个工会被誉为逗逼二工会，白痴收容所。无名也火了，本来就火，现在就更火了。太上皇，我去，兄弟，你现在火得一塌糊涂啊！胖二爷。你要是现在出去说自己是无名，全校最高择偶权就在你手里了。开火车的少年，老大，到底什么时候创建工会啊？沉默洒然一笑，一切都是浮云，他早就不在这片区域了。在众人震惊的时候，他已经回到乱葬岗。杀死骷髅王之后，他的任务终于更新，将大墓室守护者的令牌交给老太婆。哦，天哪，勇敢的年轻人啊，你竟然真的得到守护令牌了！天哪，你真是恶人中的极品。请收下我的膝盖。说罢，老太婆居然跪倒在沉默面前。瞧这台词安排的，沉默不知道是在骂自己还是在夸自己。而老太婆手中的守护令牌却散发出黑色的光芒，瞬间笼罩在沉默身上。丁，恭喜你完成转职任务，现在开始转职。在众生中，第一次转职，其他职业都会三个转职，比如最火爆的法师，有元素法师、术士、近战法师三个转职，之后转职。会渐渐区分开三个法师的作用，但是沉默是唯一隐藏职业，并没有给沉默选择的机会。他身上的衣服开始变化，从原本的刺客上衣变成黑色长袍，脸上的暗影面具样子也开始变化，面具上出现狰狞的怪兽图案，黑色的气息笼罩沉默全身。此刻的他就像从黑暗中走出的死神。丁，恭喜你转职成功，成为唯一隐藏职业——生命收割者，获得主动技能隐身，隐身。野怪等级高于你，能发现你。如果是玩家，主动攻击对方，进入战斗状态
，会脱离隐身状态，持续时间十分钟，冷却时间十分钟。沉默瞪大了眼睛，我去，这不是刺客的隐身技能吗？名字虽然没换，属性却更加变态。论坛上早就有各种转职的技能和职业分析，刺客的隐身技能能持续三分钟，冷却时间十分钟，他的居然能持续十分钟，冷却只有十分钟。也就是说，只要沉默不主动攻击对手。他能永久隐身，变态啊！获得主动技能背刺，背刺瞬间出现在对方身后，用匕首刺进对方身体，造成 110% 的伤害，必然暴击加弱点攻击。刺客也有这个技能，这隐身和背刺都是刺客最核心的技能。获得被动技能血刺，血刺攻击吸血 10% 获得被动技能暗影步，暗影步移动速度正 20% 两个主动技能，两个被动技能。和正常的刺客差不多，每个技能数值要强不少。最让沉默开心的是，他的被动技能也提升了。暗杀二级，每杀一名玩家，增加两点攻击力。同一天，只能从同一个玩家处获得一次被动提升，两点了，也就表示以后杀人加攻击的速度翻倍了。这或许是沉默提升最大的点。姓名无名，等级十级，职业生命收割者，血量 1,130。蓝量400升级所用经验10万，攻击62被动加202装备加45等于299防御38魔抗38速度62罪恶值244正义值0转职之后，他的属性提升也很大，以后每提升一级，加的属性会更多，升级要的经验值也直接翻了几倍。十级了，终于可以开始真正的游戏了。十级是个分水岭。所有职业都掌握了自己的技能 ，PK 开始多元化，打怪也会快很多。沉默已经落后很多了，等级排行榜第一名的无极战神已经18级了，和沉默相差了8级。不过他的攻击还是沉默高，说明高等级的装备更难获取。他一直在升级，装备好不到哪里去。接下来就是追赶他们的脚步。沉默紧了紧手中匕首，我不会再逃避，以后我要摘掉面具，光明正大杀人，等着我。嘿嘿嘿，就在沉默内心澎湃的时候。乱葬岗的看守老太太突然凑了过来，露出只有几根牙齿，瘆人的发笑。沉默吓了一跳，我去，吓我一跳！嘿嘿，守护者，你终于转职了，成为真正的守护者，只差最后一步。说话间，看守老太太就递过来一块令牌。看到令牌，沉默满脸疑惑：这是什么？守护者令牌，乱葬岗守护者的身份象征，在乱葬岗中，所有 NPC 都会以你为尊。看守老太太颤颤巍巍，举过头顶。被遗忘者联盟需要一个真正的守护者，请你创建属于我们的港湾吧，让我们的灵魂有落脚的地方。守护者拿着这块令牌进入大陆，找到乱葬岗丢失的工会，创建令牌吧。丁，任务更新，被遗忘者联盟，被遗忘者联盟，恶人、死人、亡灵、被诅咒者，像孤魂野鬼一样四处被人打杀，请创建一个工会，以乱葬岗为据点，守护被遗忘者。第十九章，进入比尔特城。来了来了，沉默没想到。别人梦寐以求的工会创建，对他来说只是个任务。沉默连忙打开工会排行榜，果然没有一个上榜，也就是说，还没有任何一个工会创建。说不定我能吃到第一工会的红利。系统啊，你是逼我创建红名教啊？一段时间没看了，沉默的论坛已经炸了。那条关于杀人如麻、无法无天红名教，比所有帮派还要火，全世界都当真了。就沉默是开玩笑。现在好了，系统不让他开玩笑。尊贵的守护者。希望你能成功，整个被遗忘世界都会在你背后支持你。老太婆的权杖插入旁边的坟头，也不知道主人家介不介意。老太婆口中念念有词，没一会功夫，权杖便发出黑色的光芒，在坟头上形成一个椭圆形的传送阵。这道传送阵可让你直接传送到比尔特城内，希望你五运亨通。老太婆话音刚落，沉默的技能栏里就多出一个技能，正是回城术。所有人转职之后。都会获得回城技能，能回到附近最近的城市。但是，沉默点开回城技能说明，满脸无语。回城术，回到最近的乱葬岗，冷却时间一小时。我这辈子是和乱葬岗杠上吗？你说死灵法师、王者这些和乱葬岗有关系就算了，我只是杀的人比较多，为什么也在乱葬岗？你们游戏不能做的认真一点，弄点什么恶人谷之类的，不是更贴切吗？沉默忍不住吐槽。老太婆一直点头，嗯嗯，知道了，知道了。守护者，你快走吧，我这撑不住太久，好吗？感情连这传送阵都是临时的。沉默叹息一声，朝着黑色传送阵中踏了进去。
老太婆的声音从身后传来，帮我和梅牙的约翰问好，说莉莉丝想他了。莉莉丝，沉默一个踉跄，消失在传送阵中。当他站稳身体，已经出现在一座庞大的城池中。众生的地图大得无法想象，众多新手村只是大地图中最角落的地方。一座座主城构建起庞大的众生天下，离沉默最近的城市就是比尔特城，周围全都是古老的建筑物，行人匆匆而过。无数玩家在这城里摆摊休息，组队刷副本，来一个攻击150家的高手。队伍有女奶妈，奶水充足，出售十级青铜装备，手背战盾，找女朋友一起玩游戏，最好能给我充钱。热闹的比尔特城，玩家众多。现在排行榜上等级最高的无极战神已经18级了。大部分玩家到了十级转职后，就要到主城做任务，所以比尔特城的人是最多的。打开任务系统，任务已经更新提示。找到工会创建者梅牙的约翰，他知道工会创建令牌的消息。沉默一脸纠结，还真是他，晃了晃脑袋，打开地图，找到工会创建者梅牙的约翰。可问题是，地图上这个工会创建者是个年纪轻轻的男人，威武英气，名字也不叫约翰，叫雷诺。妈的，系统你搞错了吧？不是比尔特城？沉默暗骂一声，可能是没人有工会创建令牌，这里很冷清。只有一个雷诺站在那发呆，难道在别的地方？沉默又找了一遍地图，整个主城的 NPC 上千个 NPC 都看过了，梅字开头的没有，约字开头的也没有。沉默思索了片刻，难道不在比尔特城，在城外吗？对，乱葬岗。既然回城术士去乱葬岗，估摸着乱葬岗守护老太太的老情人也是乱葬岗出身。沉默直接使用回城术，定，没有发现回城目标，请先开启传送地点。没有去过比尔特城的乱葬岗，回城术无效。沉默满脸无语，干，妈的，这不是整我吗？太上皇，兄弟，你在哪呢？胖二爷，老莫，你到哪了？我们来找你。开火车的少年，偶像，我转职成功了，你在哪里？好友栏几乎同时响起。无名，比尔特城创建工会的地方，过来帮忙。没一会功夫，三人就连袂而来，三人也已经转职成功。太子从法师转职为术士，胖子从武士转职为盾骑士，开火车的少年从弓箭手转职为弩射手。胖子和少年的职业倒是没什么问题，盾骑士是极致的肉盾，弩射手是最强的物理远程。可太子的术士就让沉默捉摸不透了。太子啊，你为什么转为术士啊？不应该是元素法师吗？那玩意攻击高，术士厉害的加 buff 和 debuff。太子嘿嘿一笑，我当然知道，术士牛啊，能帮到你。沉默微微一愣。以往玩游戏基本都是太子主 C， 沉默负责技术，胖子负责听话。这一次怎么不一样了？嗨，老莫，想什么呢？你现在老牛掰了，兄弟不顶你，谁顶你？是啊，感动了，哈哈，走吧，做任务去。这一下我们任务都一样了吧？沉默无奈的耸了耸肩，还真不一样。共享任务，沉默直接将任务共享到组队栏中。三人看到任务内容，纷纷瞪大了眼睛。我去。工会创建令牌，不会吧？我们要发达了，还等什么？找人啊！走，找人！三人兴奋万分。这时候整个游戏都没有一个工会，只要他们创建，可想而知这工会得多难。第二十章，老约翰和五十级 BOSS。可第一工会哪有那么简单？找遍整个比尔特城都没找到缺牙齿的约翰，压根都没有这个人。我去乱葬岗，你们再到比尔特城外周围找找。告诉太子等人后。沉默独自一人来到比尔特外的乱葬岗。乱葬岗位于比尔特城外十里处的一个小山坳，名叫矿山，是个废弃的矿地。山坡上零星有几个玩家在练级，周围有矮人工匠、矮人弓箭手、矮人战士，这些十一级的野怪正好可以练级。乱葬岗就在矿坑上，三三两两几个坟墓插着墓碑，还有几个墓被人给挖了，骷髅趴在坟墓上，甚是凄凉。这里的乱葬岗荒废了很久的样子。乱葬岗。荒废，呵呵，沉默都被自己气笑了。这才是乱葬岗该有的样子吧？可惜的是，这没任何 NPC。乱葬岗没有，到底去哪了？妈的，做个任务那么难！就在沉默苦恼的时候，突然一阵骚动。沉默好奇的看向山坡上，只见不远处扬起大片尘埃，有不少玩家在逃跑。卧槽，是游荡 BOSS！ 快跑，太夸张了，碰一下就死！妈的，什么破游戏？这里怎么会有五十级 BOSS？ 沉默惊愕地看到一只四米多高、像一座小山般的犀牛，犀牛正愤怒地追着一个 NPC 漫山遍野的跑。
，一路上那些玩家就遭殃了。BOSS 地龙幼崽，等级五十级，血量五十级的 BOSS， 这里怎么会有五十级的 BOSS？ 现在玩家普遍都只有十级左右，被这只地龙幼崽碰一下，直接飞了出去，人还在半空就化作光芒消失，太残暴了，难怪要跑。不过沉默眼睛里全都是那个被追的 NPC， 那 NPC 是个穿着灰色长袍的老头。满脸褶子，一边跑一边大喊大叫。沉默能清晰看到那老头的门牙是没有的。乱葬岗，老约翰，难怪找不到，原来在这里六龙啊！沉默满脸苦恼。老约翰就从自己身边跑过，没办法说话，肯定有任务，或者有办法让他停下来。我也这样觉得。游戏不会平白无故弄个 NPC， 他们会绕着矿坑跑一圈，在这里等着他回来。越来越多玩家聚集在矿场上，反正只要不挡着他们的路，基本没有危险。五十级 BOSS 追着 NPC 肯定有东西。地龙幼崽追老约翰的一路上，围了不少人。那些人三三两两的等在路边，或者沿着路途寻找停下他们的办法。沉默也不知道怎么让老约翰停下来，只要停下，他就能交任务了。可他看着一路上聚集的人，突然眼睛放光，好像做任务也不是那么着急啊。转职后职业技能等级提升，杀一个人就有两点攻击力。这矿山上那么多人，还分得那么散。沉默又看向乱葬岗。那里虽然荒废，却也是安全区。有搞头，沉默走到角落，默默地脱下自己的面罩。第二十一章，沉默单挑重锤战士。不管任务是什么，对沉默来说，杀人加攻击才是他的立足之本。随着时间的推移， 2 4 8十点攻击已经掉到攻击榜第三名，是时候重回第一了。洪明露出来的这一刻，狩猎到来。黄昏下，沉默矮着身，快速接近不远处的人。那是一名元素召唤师，是召唤师的转职。能召唤各种元素怪物帮自己打怪，自身防御力比法师和刺客要稍强。前期是最强单练职业，他就是沉默的目标。隐身，沉默的身体缓缓消失。按理说，杀这样的召唤师没必要用技能，不过使用的熟练度对沉默来说也重要。隐身之后，同等级无法看到自己。沉默都来到元素召唤师面前了，他还是视若无睹。定，你被玩家无名攻击。定。你的血量清空，进入死亡状态。元素召唤师的系统来得那么突兀，他还没反应过来，自己脑袋上就飘起暴击加弱点 1,350 1,200 的血，他还道歉对方150点血。恭喜你，杀死玩家，触发职业被动技能暗杀二，罪恶值加一，罪恶值245触发被动技能，获得攻击力加二，总计加204点。沉默捡起对方爆的几个血瓶，还不错。被刺技能造成 110% 的伤害，必然暴击加弱点。配合隐身使用，真是一杀一个不吱声啊！被动加两点，效率翻倍。下一个，隐身还在 CD 当中。沉默打算玩个刺激的，也不再等隐身 CD 玩。这些人在他眼中，那可都是赤裸裸的攻击力啊！还好矿场是个山坡，视野并不好，众人的注意力大多都在地龙幼崽身上。谁都没有想到，有人会溜到上坡，冲下来被刺自己，又杀了三个人。加了六点攻击，终于有人发现沉默，是无名，王八蛋无名，杀我兄弟！大红名无名，我去杀了他兄弟们！周围十几个人兴奋地朝他跑来，还有两个奶妈举着法杖，这是要闹哪样？沉默也没想到自己还这么受欢迎，切，你们追得上我再说。转职之后，被动技能暗影步增加了 20% 的移动速度，沉默硬扛了两发技能，逃到暗中，隐身，转过头又杀了两个人。一时间，整个矿场人心惶惶。无名，出来！我要和你单挑。无名是不是不敢啊？只敢杀普通玩家。就在这时候，有一个魁梧的战士，背上背着比自己身体还要长的巨锤，走出人群。赫然是战士的转职，重锤战士。众人看到这重锤战士，纷纷惊呼：“是魔头！他是攻击榜排名第三的高手，他怎么会在这里？攻击榜第三，等级榜第七，装备榜第六，是个高手。”众生。八大职业有二十二个转职，重锤战士可以说是攻击最高的职业，没有之一。魔头的身后站着一个小姑娘，她的等级已经高达十八级，没必要来这里，肯定是带那小姑娘升级。正好就碰到鼎鼎大名的无名。魔头听到周围人恭维羡慕的声音，满脸得意：“无名，不敢了呀！本以为你是个人物，现在看来也不过如此啊。你们放心，有我在，他再敢来，我一锤子让他知道什么叫众生平等。”在他的叫嚣下。沉默的身体缓缓出现在他面前，隐藏在黑暗中的那双眼睛邪魅地看着魔头。大个子，激将法
，哈哈，雕虫小技。不过你看人真准，我出来了。这还是所有人第一次真真切切的看到陈默。有人已经默默打开录屏功能。魔头摊开双臂，好，你还算有点志气，我和你单挑，谁要是出手，就是和我魔头为敌。砰！巨大的锤子比普通人的身体还要大，砸在地上，仿若整个矿区都在颤抖。他的锤头散发着微弱的黄色光芒，显然是把黄金级的武器。沉默紧了紧手中匕首，小子，你不就想杀我成名吗？我给你个机会，是又如何？妈的，你只是个十级的小刺客，凭什么都在我头上？魔头怒吼一声，抓起黄金锤子便朝沉默冲了过来，像一个人形野兽一般冲到沉默面前。双手高高举起黄金锤子，想要一锤子秒杀沉默。沉默矮下身体，嘴角上扬，太慢了。背刺，他的身体瞬间消失在魔头锤子下。砰！一声巨响，黄金锤子重重的砸在地上，扬起一片沙土。魔头却是脸色大变，好快呀、啊，能不快吗？背刺技能的特性就是瞬间移动到对方背部，发挥 110% 的攻击，必定暴击加弱点。沉默眼神发狠。匕首朝对方的腰子捅了下去，暴击加弱点 1,130 魔头的防御显然比法师和召唤师强，等级又高，血量高达 2,000 多点，无法秒杀，只是扣了一半多血量。沉默还在可惜，魔头却是全身大震，不可思议的看着沉默。卧槽，你是不是人？沉默战斗经验何其丰富，管你是不是震惊，对着魔头又是一顿刺，负276 285十又是两个数字飘起。魔头的血量急速下降，糟糕！大地之锤，没想到沉默的攻击速度那么快。重锤战士的攻击虽高，攻击速度却很慢。一眨眼功夫，他的血量只剩下四分之一。慌乱中，魔头直接使用职业技能“大地之锤”，周围五米范围内所有单位遭遇 10% 攻击伤害，并且晕眩2 S， 冷却时间两分钟。这是重锤战士前期最重要的核心技能之一，不管是刷怪还是 PK， 都是最重要的。哈哈，昏你两秒，看你怎么死！魔头狂喜，转身，傻眼。只见沉默在五米外，双手抱胸，似笑非笑的看着他。怎么可能？沉默戏谑的说道。刺客如果被重锤战士命中，那当什么刺客？话音落下，沉默便如利剑出弦，来不及攻击，肯定要先吃这一下攻击才能反击。魔头满脸惊恐，无名兄弟，兄弟，我错了，别杀我。第二十二章，沉默惹众怒。任务更新，地龙幼崽，对新手来说，死一次无所谓，可魔头不行啊！十八级了，他是绝对的第一梯队。十八级后，任务少了很多，升级都要刷怪，死一次。十七级要好久才能练回来。沉默却眼神坚定，管你求饶还是女人，一个字杀！匕首刺进魔头的胸膛，弱点598我给钱，晚了，杀死玩家，魔头，罪恶值加一，罪恶值。二百五十一，触发被动技能，获得攻击力加二，总计加二幺八点。下次记得说重点。沉默匕首漂亮的挽了个花，收入手臂中。矿山上，众人目瞪口呆的看着魔头尸体化作光芒消失。就这样结束了？不是吧？就三秒钟？魔头可是十八级的附体啊！就这样死了？无名，太恐怖了吧！就在他们惊讶的时候，沉默却是突然化作一道残影，朝着人群中冲了过来。一刀，两刀，三刀。专挑脆皮职业杀，运气好一刀，运气不好两刀一个。刹那间，整个矿区乱作一团。罪恶值加一，罪恶值252触发被动技能，获得攻击力加 2， 总计加220点。罪恶值加一，罪恶值253触发被动技能，获得攻击力加 2， 总计加222点。沉默的攻击不断提升，没一会功夫又加了10点攻击，人群才反应过来。你们怕什么？不就是游戏吗？反击呀、啊！是啊，我们那么多人，还怕他一个人？有人开始反击，弓箭、法术落在沉默身上。沉默凭身法不停躲避，不过对方人数太多，身上的血量也在快速降落。吞了药，沉默狂笑一声，痛快，再来！不跑了，杀吧，杀他个通透！顶着所有攻击，又杀了五个人。眼看着血量见底了，就在这时候，地面又是一阵颤抖。怎么回事？是那只巡逻 BOSS？ 他回来了，怕什么？被野怪杀不掉经验，一定要杀了无名。没错，杀无名一次一千块钱，死一次又怎么样？有几个人被沉默杀了亲朋好友，死也要拉着沉默一起死，围在一起不让沉默逃出去。沉默怒道
，妈的，太卑鄙了！你能杀我们多少？哈哈，一起死吧！话音刚落，地龙幼崽冲到近前。五十级的 BOSS 根本不是这个等级能抵挡的。地龙幼崽所过之处，只要被碰到一丝，直接被撞飞，化作光芒秒杀。沉默被几个人围着，此刻再想逃，已经没有任何机会了。地龙幼崽巨大的头颅离沉默不足十厘米，也就一瞬间。挡在沉默面前的人瞬间被击飞，瞬间死亡。拼了！沉默咬牙背刺，背刺能瞬间移动到对方背后，给予必定弱点加暴击的攻击。沉默就是想赌，他能卡住对方撞他的瞬间。可惜，他赌输了。你被地龙幼崽攻击， 1 9 0 9 4一个数字在沉默头顶飘起。可他非但没有死，反而出现在地龙幼崽的背部，受到致命伤，触发被动技能，临死暴起。攻击力正 200% 差点忘了还有这个技能。随着转职，临死暴起的等级也提升到二级，增加 200% 的攻击。现在基础攻击400点左右，正 200% 便是 1,200 点攻击。沉默一刀朝地龙幼崽背部刺去，背刺技能又增加 10% 的攻击， 1 3 0 0多点攻击，暴击加弱点攻击，噗嗤一声，刺进地龙幼崽的身体，负 5,071。猩红的数字从他头顶飘起，地龙幼崽吃痛，人力而起，巨大的脚猛地踩在地上，咚咚咚，连着三次攻击，被地龙幼崽攻击，技能践踏。这是沉默听到系统最后的声音，系统话音落下，周围百米内所有人瞬间被秒杀，沉默也化作光芒消失。当沉默睁开眼睛的时候，他复活在乱葬岗。哼，果然红明不配在城里复活吗？还好是被野怪杀的，并不掉等级。只是损失了包裹里的药而已，无伤大雅。就在沉默检查包裹的时候，突然一个声音响起：“你醒了呀，乱葬岗啊！”沉默浑身一抖，倒吸一口凉气。不知道什么时候，一个老头出现在乱葬岗中，正义脸色眯眯的看着沉默：“多谢你把我赶走地龙幼崽，让我逃回乱葬岗，多谢。”老头头顶顶着 NPC 的名字，没牙的约翰。沉默瞪大了眼睛：“这都可以？是啊，那只地龙幼崽一直追着我。”你单次攻击造成五千点伤害，将他赶走，我才有机会逃回安全区。没牙的约翰心有余悸，沉默也没想到能歪打正着，连忙说道：“我要交任务，我要创建工会。”没牙的约翰躬身说道：“尊敬的守护者，我一直等着你到来，可惜你来晚了。我的工会创建令牌被地龙幼崽偷走了。”沉默五官扭在一起，眼神愤恨地看着他：“你们能找一个好点的理由吗？你不会让我杀那头龙才给我令牌吧？”咦？果然是守护者，您真聪明。丁，任务更新：杀死地龙幼崽，抢回工会，创建令牌。任务提示：他就在乱葬岗北边犀牛丛林中的巢穴。守护者，这是风龙铭文，将它扔到地龙幼崽身上，你就有机会杀死他。没牙的约翰递过来一块铭文，风龙铭文，一次性任务用品，简介可以让地龙幼崽进入虚弱期。加油，守护者，我们被遗弃者就全靠你了。没牙的约翰。还郑重地给沉默鼓励，沉默无奈地接过铭文，朝乱葬岗外走去，一边走一边说道：“没牙的约翰，新手村乱葬岗的老奶奶，让我替他问你好。”没牙的约翰笑容瞬间凝固：“呃，他呀，小样，傻眼了吧？”沉默满脸得意，双手插兜，嚣张跋扈地走出乱葬岗。第二十三章：犀牛丛林又遇命运工会，是无名。我去，他不是被撞死了吗？怎么又出来了？无名，不要过来！不然我们杀了你，无名，我们不怕你了。沉默出门太欢乐了，以至于竟然忘了戴暗影面罩。不过，和魔头一战，又和几十人同归于尽，这一幕早就震惊了所有人，打出了自己的名头。他们现在可不敢和沉默打。沉默微微一愣，随后笑道：“你们练你们的，我做任务。”你说真的？你可是大人物，不能说话不算话。沉默朝着这群可爱的玩家挥了挥手：“你们放心，我要杀你们，一会会通知你们的。”瞧瞧，这说的是人话吗？可那些人竟然觉得很有道理。好，说话算话。你要杀人，一定要通知我们。无名，我是支持你的。你不能杀粉丝。沉默对着众人抱拳，他能够察觉到自己的地位已经开始改变了。虽然仅限于现在矿区这片区域，不过这是个好的开头，以后肯定会越来越好。沉默按照任务的指引来到乱葬岗的背面，这里是一处丛林，正是任务提示里说的犀牛丛林。可能是因为这里的怪没什么任务，来这里练级的人很少。这里的野怪是一种形似犀牛的笨重家伙。
叫做大地犀牛，血多，卧里房多，移动速度慢，不好杀。来这里杀怪的大多是法师类职业，为了安全起见，怕一会做任务遭别人捣乱。沉默来到角落，戴上暗影面罩，隐藏了名字，这才进入丛林之中，绕开一些野怪。任务提示里只说犀牛丛林的巢穴北面，也没说多远。沉默走了十分钟，愣是没看到什么巢穴，倒是不远处响起嘈杂的声音。你们太过分了！我没得罪你们吧？你们为什么要引怪过来？为什么？呵呵，小子，识相点就滚！这里已经被我们命运工会包场了。命运工会，沉默耳朵微动。如果没记错的话，命运工会是宋玉创建的工会。这小子还有脸在这玩游戏呢？沉默来了兴趣，悄悄来到发出声音的地方。不远处果然有几个人在争执。可惜的是，其中并没有宋玉。看了一会，沉默也知道个大概。名叫电动小马达的法师。独自一人在这里练级，本来没什么，可这个电动小马达杀怪的速度实在是太快了，引起旁边六个人的不满。这六个人就是命运工会的人。犀牛丛林的怪本就分散，被电动小马达这样一搞，他们不爽了，就从旁边拉了几个大地犀牛过来。大地犀牛是群攻，电动小马达根本扛不住，只能和他们对峙。小子，我们就是仗着人多，怎么的？你有本事 PK 我呀？要么滚，要么 PK， 别那么多废话。你们太过分了，都是玩游戏，谁忍得了这样的气？电动小马达抬手便是一道雷电树落下，他的名字瞬间变成灰色。真敢动手，杀了他！兄弟们，弄他！命运工会的人直接动手，沉默却是眼睛冒光。雷电树，命运工会的人看不出，沉默却研究了很久。法师类职业，太子转职的术式是叠 buff 用的，元素法师释放火系、水系、冰系、土系。风系五大元素系法术的攻击力高，技能多。战斗法师是近战类法师，玩的人少。沉默对各种职业不可谓如数家珍吧，也知道里面没有放雷电术的职业。这家伙是隐藏职业，真巧。沉默如同猎豹，缓缓蹲下身体，随后便如离剑之弦一般电射而出，隐身。在奔跑的瞬间，他的身体缓缓隐去。命运工会的人，沉默见到必杀。他们有六个人。对上电动小马达一个人，完全是虐杀。可让他们震惊的是，电动小马达竟然打开一个魔法盾，挡住了他们所有攻击。这个法师有问题，不要玩了，干掉他！妈的，他这个技能我怎么没见过？见鬼了！他是隐藏职业，他们的武器法术落在金色的魔法盾上，只发出叮叮当当的声音。电动小马达竟然一点血都没掉。命运工会的人终于知道隐藏职业，加快攻击节奏。命运工会五个战斗职业。还有一个祭司在最外围接应，祭司就是奶妈。祭司只有两个转职，一个是光明祭司，一个是黑暗祭司。光明祭司就是传统的奶妈，黑暗祭司不同，有点介于术士和奶妈之间，所以光明祭司是大热门职业。PK 第一原则，先杀奶妈。沉默直接来到奶妈的背后，背刺，扑哧。光明祭司还在看热闹，突然系统声音响起：“你被玩家无名攻击，热点加暴击 1,410。”血量清空，触发光明祭祀被动技能，光明神的庇护，血量恢复 10% 就在光明祭祀愣神的功夫，奶妈的保命被动发动，小心是无名。光明祭祀的话音刚落，他就被沉默一记普通攻击秒杀，杀死玩家，别杀奶妈。罪恶值加一，罪恶值264触发被动技能，获得攻击力加 2， 总计加244点。奶妈的一声惊呼，终于引起他们的注意，可沉默的速度更快，第一个。脚下滑动，直接来到第二个人面前。第二个是弓箭手的转职，弓弩手，远程物理攻击最强的职业。他离奶妈最近，成了沉默的第二个目标。就在他转身的瞬间，沉默的匕首当头便刺在他的脑门上。热点攻击631他的身上飘起一个数字。刺客是爆发最强的职业，并不是因为他的攻击有多强，而是刺客的攻击速度是所有职业中最快的。还没等他反应过来，沉默又是一刀抹脖。热点攻击 651， 弓弩手也含恨化作光芒消失。沉默眼神坚定，目标明确，在杀了对方奶妈和远程职业之后，再次选定对方下一个脆皮。与此同时，命运工会的四人也反应过来：操，是无名！妈的，干他！盾牌冲撞！这几个人显然是命运工会的主力玩家。在反应过来之后，盾骑士便对沉默发动盾牌冲撞，举着盾牌如蛮牛一般冲了过来。肉盾的唯一控制技能很是霸道，
，可以晕眩对方两秒时间。如果被命中，沉默就有麻烦了。第二十四章，一穿六，白银敌手。不过，盾骑士的盾牌冲撞有一个最大的弱点，沉默快速后退。他的速度有被动技能暗影步和迅捷鞋，两个加了 40% 的移动速度，竟比发动盾击的盾骑士快上一分。沉默心中大定，冷笑道：“就凭你这笨重的家伙，也想命中我？”对各种职业、各种技能都了如指掌，自然对各种技能的弱点也清楚。这是作为游戏高手的素养。沉默瞬间绕到一棵树身后，果然，在锁定沉默后，盾骑士的盾牌冲撞直接撞到树干上。由于目标不可摧毁，冲撞被反弹，晕眩二 S。盾骑士的弱点就是这个。沉默翻身来到盾骑士身后，匕首毫不犹豫朝盾骑士的脖子抹了过去，噗嗤，血花溅出。热点攻击412沉默眉头微皱，真 T M 肉，手上却是不停，对着脖子就是猛砸。2 S 时间足够沉默将盾骑士打残血，没祭祀就是好杀。快帮忙！命运工会其他三名玩家已然冲到不远处，可就在这时候，突然一道雷霆拦在他们面前。在触碰到雷霆的瞬间，他们三人竟同时陷入麻痹之中。沉默见状，忍不住眼睛一亮，好技能，手上却是不停。就在盾骑士即将苏醒的时候，沉默的背刺技能冷却完成，背刺，噗嗤，热点加暴击807杀死玩家，血牛宝宝，罪恶值加一，罪恶值266触发被动技能，获得攻击力加 2， 总计加2四八点。沉默长舒一口气，奶妈杀了，弓弩手杀了，肉盾杀了，对方还剩下三个攻击职业，攻击职业也是沉默最不怕的，战斗没有结束。沉默没有半刻停歇，身体已经冲了出去，直接冲向疾风刺客。疾风刺客是刺客的三个转职职业之一，也是高攻速的代表职业。脆皮攻击速度快，对沉默的威胁并不大，却是最好杀的。他还没从麻痹中解脱出来，沉默便杀到面前。死吧！沉默的匕首直接朝他眼睛刺了过来，那是相当的狠啊！即便重生可以将痛觉调低到无，可眼睁睁看着一把刀刺进眼睛。是个正常人都会吓一跳，就在匕首即将触碰到眼球的瞬间，那疾风刺客突然蹲了下去，躲开了致命一击。心有余悸的同时，反手便对着沉默来了一刀，负一百二十一。猩红的数字从沉默脑门上飘起。纯刺客职业玩的是攻击速度和爆发，前期技能少，刺客的强大无法体现公认的后期职业。沉默却不是，不屑的说道：“你真给刺客丢人！”噗嗤，同样一刀刺去。负四百一十五，疾风刺客的血量直接扣了三分之一。卧槽！战斗的时候分神，找死！沉默追着疾风刺客彼此换血，同样三刀下去。沉默减了三百多血，疾风刺客一千二百血却不够扣，直接死亡，化作光芒消失。最后两个，战斗到现在，对方已经没任何威胁，一 v 二都能稳胜，更何况是二 v 二。对方两个是战士，也就两刀加一个背刺就解决了。没一会功夫。命运工会六人全部光荣，沉默长舒一口气，吞了一瓶血药。这样的战斗虽然身体不累，不过精神高度集中下，脑子疼。多谢无名。电动小马达犹豫的看着沉默，沉默瞥了他一眼，从电动小马达的眼神中能看到彷徨、挣扎、犹豫、畏惧等等各种复杂的情绪。看到沉默的眼神，电动小马达全身一僵。你要杀我对吗？能不能不要那么残忍，从背后秒杀我就可以？不要刺眼睛，不要刺脸，我死给你看！沉默眼神怪异，还有这样的要求，笑道：“你想不想当红明？”啊！电动小马达好似反应过来，我暂时不想，只想好好练级。好吧，祝你五运亨通，加个好友再杀。哦，两人就像好友一样，加了好友，沉默才将电动小马达送走。杀死玩家，电动小马达，罪恶值加一，罪恶值271触发被动技能。获得攻击力加二，总计加二五八点，化作光芒消失之后，沉默才一拍脑门，忘了，随后又发了私聊过去。小马达，你在这里练级，有没有发现什么洞穴？有，我发你坐标，收到了，哈，哈，多谢哈。等想红名了，记得来找我。哦，关掉私聊，沉默开始收拾战利品，六个人抱了不少药材，还有两件装备。让沉默惊喜的是，疾风刺客的装备掉了。竟还是一把十级的白银匕首，哈纳斯之刃，白银级，装备等级十级，属性攻击力加 120， 
，暴击概率正 20% 正是沉默需要的。别看沉默攻击力高，那都是被动技能杀人家的。他的装备可以说是整个游戏最垃圾的。武器还是五级的猎狗匕首，换上匕首之后，沉默的攻击直接多了100点。姓名无名，等级11级，职业生命收割者，血量 1,260 蓝量200。升级所需经验值11万，攻击76杀戮被动加258装备加140等于474防御45魔抗45速度76罪恶值271正义值0好奇之下，沉默打开排行榜，罪恶榜第一名，他遥遥领先。毕竟才开服那么点时间，能杀200多人的也就沉默了。攻击榜，因为这只匕首的原因，他排在第一。第二名以463点攻击力紧随其后，大家的差距并不大。可如果他们知道沉默到现在都没穿装备，会有什么反应？武器：衣服、裤子、鞋子、项链、头盔、戒指、耳环、手腕。沉默只有武器，五级的猎狗项链加20点攻击，戒指、耳环、手腕都是加攻击的。带满装备，沉默有把握可以碾压所有人。看来做完任务要去买一套装备。沉默嘟囔了一声。起身朝电动小马达发的坐标走去。第25章，单挑地龙幼崽。有坐标在，沉默也不用走很多弯路，没多久功夫就找到一个洞穴。洞穴很大，起码有6米直径，也就相当于两层楼那么高。里面不是很黑。沉默手里捏着任务道具，谨慎的朝洞穴中走去。毕竟是地龙幼崽的巢穴。一想到那只小龙撞飞自己的实力，沉默就头皮发麻。该不会虚弱了之后二十级吧？那打个屁！突然想到一个问题，妈的，忘记了这个风龙铭文还有没有第二个？万一打不过就完蛋了。就在他胡思乱想的时候，突然旁边一道黑影冲了出来。你被怪物洞穴毒蛇攻击，陷入中毒状态。沉默头顶飘起一百石红色和绿色两个血量。那道黑影赫然是一条褐色的蛇，蛇只有大拇指粗细。怪物洞穴毒蛇，简介：通常生活在洞穴中的毒蛇，躲避在墙壁上，让人防不胜防。等级十级，血量一千。沉默没想到被野怪偷袭，从玩游戏到现在，他杀的人几百个，杀的野怪一只手都数得过来。反手便对着洞穴毒蛇来了两刀。洞穴毒蛇防低攻低，除了中毒状态，一切都是垃圾，正好适合练级。沉默别的没有，就要多。一路上杀了三十只毒蛇，杀一只给四百点经验，经验值虽然不是很多，也给沉默加了一点二万经验。经验提升的速度很快，确实是个练级的好地方。太沉迷杀人，等级都拉下很多了。可越深入，反而野怪越来越少。没走多久，眼前的洞穴豁然开朗，狭小的洞穴变成一座巨大的洞窟。洞窟顶部是空的，太阳照落在洞穴中，是一处稻草搭建的，像鸟巢一样的巢穴。巢穴上趴着一个巨大的怪物，正是矿区上追着梅牙约翰狂奔的地龙幼崽。在沉默走进洞窟的瞬间。地龙幼崽在沉睡中苏醒，缓缓抬起头，目光正好和沉默对视。好、哦，这家伙有记忆啊！立马就认出眼前这个人类是刺了自己一屁股的刺客，对着沉默便是一声怒吼。狂风带着口臭，袭了沉默满脸，头发都在臭风中凌乱。丁，你被 BOSS 地龙幼崽的吼叫声命中，生命值一。沉默，尼玛，这算什么玩意？太变态了吧！看似只有一的伤害，可让沉默。进入战斗状态，很多技能都不能在战斗状态发动，比如沉默的隐身技能。这个地龙幼崽的战斗智商很高啊，在吼叫出声之后便快速爬了起来，如同小山一般的身体猛地冲了过来，速度快得惊人。沉默连忙退后，同时掏出风龙铭文，使用道具，焦急地喊道：“风龙铭文散发出刺眼的光芒，发出一道光芒落在地龙幼崽身上。恭喜玩家无名使用风龙铭文成功 ，BOSS 地龙幼崽。”等级四十级，地龙幼崽的实力瞬间大减，变成只有十级。BOSS 地龙幼崽，等级十四十，血量一万五十万。看到基本属性，沉默大喜，减那么多，看来之前的担心是多余的，只是血量有点多，就当普通 BOSS 单刷吧。凭沉默的攻击力还是有把握的。眼看地龙幼崽冲到面前，沉默直接发动背刺技能。如果和人战斗，所有技能都应该用在该用的地方。可如果对手是野怪，那就早用早 CD， 背刺发动，沉默瞬间出现在地龙幼崽的背部。
，一匕首刺了下去，弱点加暴击 1,210 沉默惊叹，好高的防御！如果是玩家的话，这一刀怎么的也要 2,000 血。别看一刀减了地龙幼崽十分之一血量，背刺是沉默目前最强攻击技能，冷却时间要三分钟。在接下来的三分钟里，沉默就只能使用普通攻击，没有多做思考。趁地龙幼崽没反应过来，沉默又是一下普通攻击，噗嗤。负二百九防御高就是牛，这不得捅个几十刀。地龙幼崽的反应速度很快，在第二刀之后，直接用自己的身体撞在洞穴墙壁上。沉默差点没把中午饭吐出来。暴击 789， 当头顶的血量飘起的时候，沉默瞬间炸毛。卧槽，什么攻击？这完犊子，防御比自己多，攻击比自己高，血还多那么多，怎么玩？沉默想都没想，直接吞了一瓶药，撒丫子便跑。地龙幼崽紧随其后，幸好他的速度和地龙幼崽差不多，有了放风筝的空间。又灌下两瓶血药之后，血量慢慢恢复。沉默看了一眼背刺技能 ，C D 刚好，背刺。沉默转身便发动背刺，同样的一击，暴击加弱点 1,210 地龙幼崽的血量还剩下 7,300 点，再发动七次背刺就能杀了。为了安全起见，沉默第二刀也不想砍了，刚想从地龙幼崽背部离开。可就在这时候，地龙幼崽突然人力而起，两条粗壮的腿狠狠地朝着地面踩了下去。看到这一幕，沉默瞳孔收缩。糟糕，是践踏！砰砰砰，根本不给沉默反应的机会。地龙幼崽对着地面就是三次践踏，一次攻击比一次高。沉默的头顶飘起三个数字：负四百一十八、五百八十二、八百四十。还是范围攻击，即便沉默速度再快，也逃不出范围。要知道，地龙幼崽的践踏技能攻击范围达到100米，当时秒杀了周围几十名玩家。丁，你遭到致命伤害，发动被动技能，临死暴起。二，攻击力增加正 200% 听到系统声音，沉默大喜。12点过了，临死暴起的 C D 是每天只能使用一次，正好过了12点。可现在，沉默的背刺技能在冷却，没有强大的攻击技能。沉默恶狠狠地看向地龙幼崽的眼睛，那就暴击加弱点。给我蒸汽点，暴击！猛地抬起匕首，朝地龙幼崽的眼睛刺了下去。第二十六章，怎么就收服了？问题出在哪？幸运女神这一次站在沉默这边，匕首刺进眼睛的瞬间，地龙幼崽的头顶飘起数字，弱点加暴击 4,518 因为被动技能血刺，沉默的头顶也飘起数字，加 450，10% 的吸血，让沉默回了三分之一的血量。猩红的大字让沉默大喜。真的暴击了，可随后笑容凝固，即便是临死暴起加弱点加暴击，也才减 4,500 的血量。地龙幼崽的血量还有 2,800 点，沉默咬牙，真难缠，顺手给自己咬了一瓶药，身体快速后撤。可惜已经晚了，地龙幼崽的战斗经验竟然也很丰富，他好像知道沉默要放他风筝，也不回头，尾巴直接甩了过来。而此刻沉默身在半空，根本没办法躲避。只能硬接下地龙幼崽的这一击尾巴横扫，砰！一声闷响，沉默被尾巴撞到墙壁上，负517从沉默头顶飘起。幸好，因为血刺吸血加上血瓶回血，他的血量有550左右。这一击，沉默再次残血，只剩下30点血。地龙幼崽不给他任何喘息机会，扬起肥硕的大腿便朝他踩了下去。妈的，拼了！沉默咬牙，一个翻滚，竟躲开了地龙幼崽这一击。Miss， 沉默来不及喜悦，地龙幼崽的下一次攻击马上就要到了。与此同时，他的背刺 C D 完成，可即便有背刺，他还有 2,800 血，也杀不死啊！放弃，不可能放弃，死也要让你脱层皮。沉默咬着牙，背刺，下一刻他便消失在地龙幼崽面前，再次出现，已经在地龙幼崽的背部。啊！沉默怒吼一声，双手持匕首，猛地朝地龙幼崽的脑袋捅了下去，噗嗤。暴击加弱点加破防 1,800 这次竟然多了一个破防，可惜还是没能杀了地龙幼崽啊！本来还有一丝机会，可下一刻，地龙幼崽身上突然冒起绿光，他的血量竟然在瞬间恢复回满了。沉默当时就 emo 了，坑爹啊！没机会了，苦笑一声，呵呵，太尼玛坑了吧！哎，等我回去弄好装备，下次再来杀你。可等了许久，地龙幼崽的攻击迟迟没有到来。咦？让沉默奇怪的是，他就这样坐在地龙幼崽身上，他也不攻击，而且变得很温顺。
刚才狂暴的样子消失了。恭喜你，成功收服神兽地龙幼崽。啥？沉默满脸惊愕。收服？回满血的地龙幼崽，非但没有攻击沉默，反而露出很开心的表情，一蹦一跳来到自己的巢穴，随后缓缓蹲下。那小尾巴摇得和哈巴狗似的，到底怎么回事？就在沉默愣神的功夫，地龙幼崽在地上拱了拱，从稻草团里。拱出来一块令牌，送到沉默面前。沉默呆呆地看着令牌上的名字：“工会创建令牌，特殊，用于创建特殊的工会，无法在城市中使用，使用人无名。”恭喜你完成任务，找回工会创建令牌。任务奖励五万经验值。任务更新，带着工会创建令牌和地龙幼崽回到矿场乱葬岗。任务奖励八万经验值。系统的声音响起，沉默才反应过来，就这样完成了。到现在，沉默都云里雾里。地龙幼崽怎么会驯服？怎么就完成任务了？可等他回过神来，脸上便出现一阵狂喜。妈的，宠物，驯服了！我驯服五十级 BOSS 了，哈哈，变十级也无所谓。就那践踏技能，一百米范围内没一个活人，霸道无比。以后杀人都是成片成片的杀，好爽啊！就是奇怪的是，宠物栏并没有地龙幼崽。按理说，众生里。只有召唤师的转职，捕猎者才能驯服野怪啊！其他职业的宠物最多是没有战斗力的坐骑和观赏宠物，怎么会收服呢？不管了，先回去再说。走，地龙幼崽，回乱葬岗。沉默也懒得深究，就坐在地龙幼崽身上，拍了拍他的背。地龙幼崽也很有灵性，迈着欢快的小粗腿朝洞穴外走去。沉默一边吃药回血，一边联系太子和胖子。无名，我已经搞到工会创建令牌了。太上皇，我去。真的吗，胖二爷，卖了吧，现在那么贵，正好可以卖啊。无名，卖个头，绑定的。太上皇，那赶紧建立工会啊！全众生第一个牛逼的很。无名，哈哈，那当然。就在沉默和两个朋友聊天的时候，地龙幼崽走出洞穴，悠然的在犀牛丛林中漫步。没有一只犀牛敢攻击他。可就在这时候，吵闹的声音响起：“老大，找到他了，在这里。他还真的敢在这里停留。”哈哈。无名，老子找到你了！这次看你往哪里跑。不知什么时候，周围突然出现二十几个玩家，为首之人很熟悉，正是宋玉。这货是法师，转职成了元素法师。他旁边的人却是光明祭司灵雨。不用想也知道，肯定是刚才杀了命运工会一组的人。他们回去通风报信了。沉默双眼微眯，是你们。和宋玉灵雨的恩怨从来都没有结束，也不可能结束。杀的他们退游戏，才是沉默最初的目的。兄弟们，给我围了他！宋玉看到沉默就咬牙切齿，我一定要杀你一次！被沉默杀了好几次，他也恨沉默牙痒痒。二十六个人已经是他能召集过来的所有人了，要不是沉默，他能收一百多个人。被杀的都快没脸玩游戏了。沉默也不着急，戏谑的看着二十六个人把他团团围住。宋玉狞笑道：“怎么，小子怕都不敢动了？哈哈，我知道你是刺客，你就算隐身，我们也能范围攻击秒了你，小子。”这次我看你往哪里跑！沉默双手拍了拍暴躁的地龙幼崽，我没想逃跑啊！妈的，你小子运气好，竟然能搞到坐骑。不过你的运气到头了，得罪我，老子杀你回心手村。第二十七章，幼崽一次创建庇护所。沉默依旧面带笑容，啧啧，我好害怕呀、啊！呸，你这男人真恶心，阴阳怪气什么？林雨提着祭司的法杖，指着沉默怒骂：“当初是瞎了眼了，和这拜金女在一起。”宋玉嘴角上扬，兄弟们看到没有？这就是大名鼎鼎的无名。无名，以后见到我，见到命运工会的人，给我绕着走，不然见你一次杀你一次。哈哈，老大，我已经开路凭功能了。今天之后，我们命运工会杀了无名，将扬名立万。呵呵，堂堂一个工会，杀他无名，扬名立万，这不正好说明沉默的成功吗？沉默打了个哈哈，废话真多，二十六个歪瓜裂枣，怎么不敢打我？杀了他！法术准备，无名，去死吧！无数法术的吟唱声响起，近战职业也朝沉默攻了过来。沉默拍了拍地龙幼崽，践踏，干掉他们！吼！地龙幼崽仰头大吼，脚下的石头缓缓漂浮而起，粗壮的大腿猛地砸在地上，砰砰砰，连着三下踩踏地面。地龙幼崽一共用了三次践踏技能，第一次在矿区开阔的山坡上，第二次在洞穴里，地狱狭小。这是第三次，也是最震撼的一次。沉默震惊地看着周围100米范围，所有树木在瞬间破碎。
，命运工会26名玩家的脑袋上同时飘起数字，即便是最肉的肉盾也扛不住。负四百、六百、八百，刹那间， 2 6名命运工会的玩家化作光芒消失。宋玉的脸上还带着狰狞的笑容，一心想的都是怎么报仇。然后他人没了，他们人全没了，只剩下三个奶妈茫然的看着这一切。怎么回事？发生什么了？我我。光明祭司有个最强的保命技能——光明神的庇护，血量清空之后不会立刻死亡，而是恢复 10% 的血量。他们幸运的存活下来。沉默满脸无语，一招杀了23个人，他并没有得到任何好处。也就是说，地龙幼崽杀的不算在他头上。妈的，不是我驯服的吗？操，还有三个地龙幼崽，别动，让我来。沉默拿着匕首从地龙幼崽上翻身下来，缓缓加速，朝着三名奶妈冲了过去。存活下来是幸运的，可是也是不幸的。地龙幼崽杀的，竟然不算沉默杀的，也就是说，被杀的人算是被野怪杀的。不用掉等级，可这剩下的三个奶妈可不是了。沉默的速度极快，没多久就跑到三个奶妈面前。这三人当中就有灵雨，另外两个一男一女两个祭司。沉默一刀一个，宰了两个，随后拿着匕首缓缓走向灵雨。这娘们非但坏，还很蠢。不停的给自己奶，还一边奶一边吃血药。沉默笑了，我有验蠢症，你让我做哦。咋的？想被都插几下？无名，你你，就算你杀了我，我们一定会报仇的。林雨一边后退，一边厉声呵斥：“呵呵，放心，我会找你们，把你们杀回新手村。”你，沉默不再废话，说多了都恶心。匕首便朝着林雨的腹部刺去，负五百二十七，普通攻击已经很牛了。毕竟林雨的装备很好，沉默也是很刀刀避开要害，第一次怕暴击，怕弱点攻击。林雨这娘们也是傻，不停给自己加血、吃血药，那是一边哭一边骂，还一边续命啊！沉默足足捅了八刀，才把林雨给杀了。杀死玩家，我爱林雨。罪恶值加一，罪恶值274触发被动技能，获得攻击力加 2， 总计加264点。呼，下次再杀你！沉默嘟囔了一声，开始收拾战利品。虽然对方全都是白明，身上的装备爆率并不高，可架不住人多呀。还是爆了几件装备出来，都是垃圾装备。沉默暗骂道：“装什么大款啊？原来已经穷到这样了。”估摸着是被沉默杀怕了，收了所有战利品之后，带着地龙幼崽回到乱葬岗。看到沉默回来，乱葬岗的守卫没牙的约翰手舞足蹈：“哈哈，太好了！不愧是守护者，我就知道你能成功。哈哈，我们乱葬岗发财了，得到地龙幼崽这神兽。”不，不是，地龙幼崽是乱葬岗的。沉默瞪大眼睛看着没牙的约翰，不然呢？你以为呢？地龙幼崽放下沉默，屁颠屁颠的跑到乱葬岗的最高处。那不知道什么时候，竟然搭了个简易的巢穴。地龙幼崽肥瘦的屁股坐了下去。恭喜你完成任务，回到乱葬岗。任务奖励八万经验值。系统话音刚落，沉默身上便笼罩升级的光芒，成功升到十二级。不过他还是一脸懵，不是。那我的命令他怎么听啊？那当然，你是乱葬岗的守护者啊！现在你能成为乱葬岗的主人了。没牙的约翰话音刚落，沉默的系统再次响起声音，自动接取任务，创建被遗弃者的庇护所。任务内容：找没牙的约翰，创建庇护所。任务奖励：十万经验值。任务奖励：一百金币。任务奖励：守护者的戒指。创建庇护所，不是工会吗？嘿嘿，只是说法不同而已。当然。性质是差不多的，这是不同点。没牙的约翰直接探过来一个窗口，窗口上是庇护所和工会的区别，其中最重要的一条更是让沉默眼神怪异。只要加入乱葬岗，就会成为野怪特性，也就是红明特性，所有玩家都可以攻击。妈的，还真是红明工会啊！没牙的约翰，守护者，你可要想好了，只要你创建了庇护所，你就无法脱离。当然，庇护所的成员可以脱离。请问你是否创建？沉默二百多的罪恶值。也不打算便会白明了，以后杀的人也会越来越多。创建啊？为什么不创建？说话间，递过去工会创建令牌，拿去创建。第二十八章，红明帮成立。哈哈，太好了！我就知道守护者不会放弃我们的。给我令牌。没牙的约翰比沉默还要兴奋，手舞足蹈，也不知道是不是跳了个祭祀舞蹈。旁边的墓穴缓缓升起，墓碑上正好可以放上一块工会令牌。没牙的约翰虔诚地拿着工会令牌，缓缓放进凹槽里。墓碑亮了一下，缓。
缓缓没入地面之下，紧随其后，整个坟墓都在发光，地面跟着闪耀光芒，然后整个乱葬岗都亮了起来。我去，你做什么？这是坟头蹦迪吗？直接把沉默整无语了。就在这时候，系统的声音再次响起：“恭喜你，创建工会成功，请为你的工会取名。”沉默的面前弹出一个窗口，可以输入名字，旁边有提示“工会名称”，下面还有一小排，还可以取名。工会的简称，众生中，工会最多可以取名12个字，简称最高只能取3个字，是出现在玩家头顶上的，不能更改。早就想好了，就叫杀人如麻，无法无天红明教，简称就叫红明教。当时在论坛上的一句口嗨，我来自神秘的组织，杀人如麻，无法无天红明教，这没想到今天实现了，请确认取名，确定，定，恭喜你创建工会成功。乱葬岗的庇护所，作为工会性质和工会有本质的不同。只能招收红名玩家，或者是幽灵、鬼魂系等以乱葬岗为安全区的玩家。本工会玩家将有两个安全区：城市和乱葬岗，回城数也将自动变成乱葬岗。这或许是红名玩家的福利吧。乱葬岗对于普通玩家来说，只是乱葬岗而已，并不是安全区。沉默的系统声音消失之后，他的头顶便出现“红名叫”三个字。系统又弹出来一个对话框：创建工会将有一次机会发布全服公告，请编辑工会公告。沉默也没多思索，便开始在其中输入公告。随着确定键按下，全服所有玩家耳畔同时响起公告：“杀人如麻，无法无天。”红名叫行会成立，欢迎不怕死、爱惹事、无法无天、无恶不作的兄弟加入。加入条件：红名。这一刻，公告响彻整个世界，所有人都呆住了。怎么可能？无名创建工会了？卧槽，牛掰啊！还真搞出来了，太狂了！只收红名，众神各地。所有玩家的反应都各不相同。刚在城市中复活的宋玉等人听到系统公告，直接待在原地。宋玉失魂落魄，口中呢喃：“怎么可能？他怎么会有那么多钱？不会的，现在工会令牌有价无市，他怎么舍得？即便是他得到工会令牌，也不会创建工会。第一个工会令牌实在是太贵了，除了名头响亮一点，有面子点，没有任何好处。以后工会令牌会越来越便宜。”命运工会的人都是满脸凝重。有的人已经萌生退意，和第一个创建工会的人为敌，还是个杀人狂魔，别逗了，他们还想玩游戏呢。和宋玉相同想法的有很多，当然有更多的大佬是心有不甘，特别是排行榜前几个的大佬，他们的目标就是创建工会。为了创建工会，他们不停的杀 boss、刷副本，到头来竟没有无名一个人快。死灵之地，这里全都是二十级的野怪，到处都是怪物。对现在的玩家来说。这里每一只野怪都像 BOSS 那么凶残，可此处竟有一队玩家在练级。仔细看，这六个玩家全都是无极开头，等级榜第一的无极战神赫然在列。他听到系统声音，默默打开排行榜，盯着无名的名字。没想到会被他提前了，哼，跳梁小丑而已。什么红名叫，不自量力。查一下这个人是谁，我要他现实中的资料。同样的事情在众神四处发生。众神游戏从来不缺神豪和顶级玩家，此刻无名是他们共同的敌人。无数人开始打探无名真实身份，沉默也没想到他第一个创建工会会引起那么大的轰动。他现在忙得不可开交，没想到自从那个帖子发出去之后，还有那么一群死忠粉，真的在杀人，真的保持红名。只是他们的等级大多都不高，毕竟红名了，前期想练级那简直是难如登山啊。有几个红名。甚至被杀回新手村，好几个一级的红名玩家加沉默，沉默只回了一句话：只招收十级以上的红名玩家。这虽然很残忍，却是必然选择。第一个创建工会虽然没有系统奖励，可好处就是能自由选择玩家，有无数玩家想加入。这些一级的红名玩家对工会没任何好处，沉默不需要。无名大佬，加我，我十八级，装备榜，等级榜玩家。老大，我我我，我是你粉丝，我出二百金币。拉我进会，这些人全都被沉默一口拒绝。加工会的人实在是太多了，什么排行榜玩家，什么粉丝，多的是。有一个玩家甚至为了加入工会，十分钟变红名，沉默都忙得不可开交。没一会功夫就加了三百多人。原本空荡荡的对话框，全都是工会里玩家的对话，一个个比沉默还兴奋。哈，我进来了，老子也是有工会的人了。妈的，我看以后谁还敢杀我，红名叫万岁，老大。你在哪里？我想膜拜你。工会等级分三级，刚建立的一级工会可招收五百人。看着还在不断跳动的对话框，
。沉默长叹一声：“真尼玛累人，不知道太子胖子他们怎么样了？”以前玩游戏，太子负责充钱，负责帅，负责碾压；沉默负责技术，负责 PK 研究打法；胖子就负责工会的事情。这管理工会就是胖子的拿手好戏啊！可惜他们都不是红名，刚才说了去杀人，不知道现在怎么样了。沉默打开好友栏。赫然看到胖子和太子的名字变红色了，连开火车的少年名字都变成红色，心中大喜，连忙发了工会邀请过去。第二十九章红名帮第一场战斗。卧槽，兄弟们，快救我啊！救命啊！我们被追杀！偶像，快过来！三人同时发了信息到工会聊天栏里。沉默微微一愣，不用想也知道发生什么了。刚创建工会的时候，他就给三人发了信息，让他们快点红名。估摸着这三人跑去杀人了，杀成红名被人追杀，还没等沉默说话，工会聊天群里却是瞬间炸锅：“兄弟们来活了，谁敢杀我们红名教的人？”坐标发过来，马上到。兄弟们，等等，会长怎么说？老大怎么说？干不干？能红名的，没一个不是好事之徒。喜欢打游戏的人很多，喜欢 PK 的人大多都讲义气。三人一说自己被追杀，一看位置就在矿区不远处。想来是在来矿区的路上，工会里很多人都在等沉默的反应。无名，兄弟们，操家伙！哈哈，老大威武，马上就到。老大，我果然没来错地方。沉默只是发了一句话，工会里三百人炸锅了。在这一刻，从四面八方朝矿区汇聚。矿区，现在大多数玩家练级的地方，漫山遍野都是玩家，其中三个红名玩家被十几个玩家追。站住 ！TMD， 敢杀我们霸道工会的人！我看你找死！你们逃到哪都得死，得罪霸道只有死。霸道工会的会长霸道嚣张的在后头追赶，逃跑的三个人不是别人，正是太子、胖子和开火车的少年。没想到他们惹的还是老熟人。霸道工会比宋玉的命运还要垃圾，只有十几个人，不然的话，太子三人还真逃不掉。三人逃，十几人追，路过的玩家都纷纷投来好奇的目光。咦，追杀洪明啊！洪明真该杀。好好的杀别人！就在他们议论纷纷的时候，突然，太子三人头顶多了三个字：“红明教。”咦，他们入会了？杀人如麻，无法无天。红明教，现在只有一个工会，不是他们是谁？这一下就更有热闹看了。霸道工会的人也看到他们头顶的名字，霸道更是咬牙切齿：“无名，妈的，杀的就是你们！这王八蛋，敢坑我，兄弟们，杀杀！”霸道工会的人对。洪明教不可谓苦大仇深，看到三人入会，更是卯足劲的攻击。弓箭、法术不断落在他们三人头顶，还好他们一心逃跑，一边跑一边嗑药，勉强能扛住半管血。不过好事之人越来越多，兄弟们，大新闻啊！杀人如麻、无法无天，洪明教的人被追杀了。坐标矿区，洪明教的人被追杀，主播全程为你直播。啧啧，这就是洪明的下场。看来什么杀人如麻、无法无天，洪明教也不怎么样啊。正好找不到直播素材，现在的杀人如麻、无法无天红名教可是顶流啊！一个个跟着霸道的人追杀太子三人，太子跑在最后，怒道：“胖子，你 TM 那么肥，怎么做到跑那么快？这是游戏，太子你不行啊！男人就算死也不能说自己不行，没有我，你们能跑那么快吗？”太子是术士，要不是他给三人都加了移动 buff、回血 buff， 他们还真跑不掉。咦，别跑了，我们的人来了！就在所有人看热闹。戏谑洪明教的时候，太子三人突然停了下来，霸道大喜，哈哈，不跑了呀，兄弟们，给我围了！妈的，敢杀我们的人，你们找死啊！洪明教，煞比工会，霸道的人将三人围在中间，看周围的人多，他们反而不着急了。霸道嚣张的对着周围看戏的人说道：“你们看好了，这就是得罪我们霸道工会的下场。什么洪明教，垃圾，你们能招到人，我名字倒过来写。兄弟们，和他们废话什么？”杀了他们！太子将法杖靠在脖子后，笑着说道：“比人多是吧？有胆子单挑啊！”霸道不屑的说道：“单挑？什么年代了？出来混讲势力，讲背景的。我们就是人多欺负你们人少，怎么样？不服啊？吃准了，就是要欺负你，怎么的吧？谁说人多欺负人少啊？”就在这时候，突然一个嚣张的声音响起，众人忍不住回头看去，瞳孔一阵收缩，看到让他们这辈子无法忘记的一幕。漫山遍野的红名缓缓走来，所有玩家头顶都顶着“红名蕉”三个字。山坡上、山坡下，四面八方全都是红名，甚是壮观。
这怕是玩这个游戏第一次见到那么多红名。所谓的霸道公会和看热闹的人全都被围在中间，摄像头对准红名叫的人，主播都忍不住吞口水。天哪，惹到红名窝了！这就是公会的好处吗？霸道公会的人更是脸色大变。这就是假公会和真公会的差距。十几个人被两三百人围了，太子满脸戏谑，霸道，哈哈，谁的人多啊？你，你们等着。等，沉默看着周围的红明，脸上不自觉流露出一丝傲娇。兄弟们，等什么？他话音刚落，漫山遍野响起回应的声音。不知道，那震撼的场面让所有人为之一震。不知道还等什么？杀，给我干死他们！沉默说罢，便冲了出去。不是红明的，全杀了。老大威武，杀！老大霸气，杀！沉默一马当先，发动背刺，直接秒了一名看热闹的玩家。专杀脆皮，一刀一个，杀的那叫畅快，矿区一下就乱作一团。不管是霸道公会的人，还是看热闹的人，即便是路过的路人甲，全杀，统统都杀。喊杀声响彻矿区，沉默杀疯了。这是杀人如麻、无法无天红明教第一场战役，每个成员都杀疯了。只要不是红明，全给干死。论坛上更是多了无数帖子、直播、转播、视频，全都是关于红明教这一场战斗。红明教的名头在这一战之后响彻整个众生大陆。第三十章，神器，霸道，霸道个头！一波攻击过后，没一个站着的。我们招谁惹谁了？杀我们做什么？太牛逼了！没一个人敢反抗。你敢吗 ？T M 漫山遍野都是红明，红明见多了，几百个红明确实壮观。才不过十分钟不到，霸道公会的十几个人，加上看热闹的几十个人，全都死在红明帮的屠刀下。沉默破口大骂：“你们 T M 那么兴奋做什么？我才杀了三个人，人没了！哈哈，老大，您不需要动手，就这群废物，我们宰了就宰了！敢打我们红明帮的人，找死！”看着漫山遍野的红明，沉默喊道：“兄弟们，收拾战利品，回家！”随后来到太子和胖子三人面前，嘴上带着戏谑的笑容，抬了抬眉头：“真狼狈啊！哈哈，我这不是验证你们的实力吗？验证了，怎么样？”牛掰，也就几分钟的事情，矿区的战斗便传遍整个网络，不管是游戏里还是论坛上，四处都是讨论红明教的。这个全游戏第一个工会在这一刻是焦点，这些帖子上几乎全都是红明帮出征的画面，有的人甚至从霸道工会追杀太子两人开始放，一直放到红明帮两百多人铺天盖地，将所有人围了，直到所有人都被杀光的画面。看完这样的视频，所有人不禁倒吸一口凉气，卧槽！红明帮那么团结吗？这才几分钟时间，从那三个人入帮到他们到，也就几分钟吧，就能召集那么多人。红明帮威武，我现在就入帮。本以为这条视频会抹黑红明帮，那些主播录制的人，甚至加上不少仇恨言论。可让他们没想到的是，视频火了，红明教也火了，让所有人都看到红明帮的团结强大。没多久功夫，就有人喊：“红明教还有二百个位置，也不要强者，就看谁的罪恶值高。”谁就能加入红明教？打开排行榜，罪恶榜第一名，赫然就是无名。工会杀人如麻，无法无天。红明教，第二名、第三名，一直拉下来，三百多名玩家全都是杀人如麻、无法无天。红明教的人，看到榜单的人，无不倒吸一口凉气，因为人数还在增加。要知道，一个榜单也就一千名玩家可以上榜，按照这个趋势算的话，应该过不了多久，红明帮要占据罪恶榜前五百名。这是多么可怕的事情！不是接下来的500名不想入会，而是一级工会只能收500人。矿区乱葬岗上，沉默本想把工会的会长给胖子，结果胖子不要，给太子，这货也不感兴趣。胖子坦言道：“给我做什么？你无名才是现在红明帮的灵魂，是招牌。这会长的位置不能变，你不管可以，让我当个副会长吧。”嘿嘿，别看我，胖子说的有道理，我都给你当术士了。沉默耸了耸肩：“好吧，你当副会长，这工会你管。”我可管不来，说着就将胖子提为副会长。恭喜玩家胖二爷成为工会副会长。工会频道的公告刚出来的瞬间，所有人都看向胖子。卧槽，兄弟，我也想当干部。老大，给我当干部，我很牛。老大，我就当个小队长。听到这些话，沉默头就大了。这就是他不想管什么帮派的原因。这才刚开始，等以后麻烦的事情会越来越多。诸位，这位胖二爷是我花重金请来的管理人才。以后他说的话就是我说的话，不听的踢出工会。听到这话
，所有人都安静了下来。沉默这才说道：“胖子，交给你了，我撤先撤了。”说是撤了，其实是去找没牙的约翰。路上，沉默看向包裹里的戒指，那是一枚精致的戒指，是任务奖励守护者的戒指。刚才完成任务没时间看，现在看到戒指的属性，瞳孔不禁收缩。卧槽，守护者戒指，神器，装备等级三级，绑定无法交易，丢失。全属性正 30% 简介：被抛弃者守护神的配戒，只有守护者才能佩戴。属性成长，守护者必须强大，随罪恶值增加，可增加戒指的等级，提升戒指属性。十点罪恶值，一级；五十点，二级；一百点，三级；五百点，四级；一千点，五级；两千点，六级；一万点，七级；五万，八级；十万，顶级。注：顶级之后。将进化为唯一神器，技能守护，被动技能，守护者戒指每一分钟会为佩戴者解除身上的 debuff。神器，沉默除了震惊还是震惊，无法交易，无法丢失，想都没想，沉默便戴了上去。在戴上的瞬间，他的属性大增，血量多了四百点左右，这是最直观表现。还没等沉默看自己的属性，系统的声音突然响起：“恭喜你成为装备榜第一名，请问是否展示装备属性？”不展示，沉默直接拒绝展示属性。无名这个名字可以展示，可这属性怎么展示？特别是守护者戒指的技能，解除 debuff 的意思是解除晕眩、昏迷、中毒、浮空等等状态。是 PK 的神器啊，怎么能让人知道呢？没有去管系统。沉默继续研究守护者戒指，能成长的神器。按照系统标注，现在神器的状态是三级，正 30% 全属性。沉默打开自己的属性栏，姓名。无名，等级14级，职业生命收割者，血量 1,880 蓝量316攻击88杀戮被动加270装备加120等于621防御68魔抗68速度8 8八加四十等于132罪恶值277正义值0看到属性，沉默彻底沉默了，除了攻击、防御、速度。这些基本属性之外，竟然连暴击、暴击伤害、闪避、攻击速度这些属性全都增加了 30% 太变态了！如果成为顶级，那就更恐怖了。沉默呢喃了一句：“妈的，不愧是神器啊！”真尼玛带剑。第31章第一次组队练级，有了守护者戒指，沉默有自信，可以碾压游戏里所有高手。现在的排行榜简直是为沉默量身定制。等级榜，沉默没上。装备榜，第一名，无名。守护者戒指、神器、属性、保密。工会榜第一名，杀人如麻，无法无天。红名叫会长，无名。攻击榜第一名，无名。攻击力621。恶人榜第一名，无名。罪恶值277。竞技榜沉默没上，目前就只有六个榜单。好家伙，四个第一名是沉默。这四个第一名是靠沉默触电之后一个一个杀出来的。虽然开服才三天时间，以后还有无限变故。沉默相信，凭他的被动技能，永远第一是没问题的。现在最重要的提升等级，多杀人。思索间，来到没牙的约翰面前。哦，亲爱的守护者，您来了。没牙的约翰骚气十足的对着沉默行礼。沉默只着地龙幼崽，不悦的说道：“老头，我现在也创建工会了，那头龙怎么算啊？”哦，亲爱的守护者，妈的，说话正常点。嗨嗨，您听我慢慢说，工会是创建了。不过，红明教和别的工会不同，其他工会需要建造工会驻地，从零开始收集材料，慢慢建立一个工会驻地。而红明教的驻地就是乱葬岗，没办法升级。地龙幼崽是驻地守护神兽，沉默没有权利命令，只有在工会驻地遭到攻击的时候，他才会帮忙。大概就是这个意思。听完老约翰的话，沉默无奈道：“就知道没有那么简单。”得了，你想让我做什么？守护者，您的等级很重要。请升到十五级，再到我这里来，好吧？任务没了。沉默刚升到十四级，要升到十五级，估摸着得练一两个小时。回到乱葬岗中心，工会的人大多已经走了，只剩下胖子几人。咦，他们人呢？练级去了，他们的等级太低了。我让他们组队去练级，不要落单。嗯，等级确实重要。我们红明教的平均等级只有十三级，太低了。对，低的可怜，给我们工会丢人。沉默。总感觉他们两个在阴阳自己，十三级还低啊！一看太子和胖子的等级，两人都十六级了。
，连开火车的少年都十五级了。这样算来，他这个会长等级反而只能在平均线上。众生前期升级加的属性不高，以后转职次数越多，加的属性就越高。但是装备加的属性很高，你没等级怎么加攻击啊？我正想去练级，练到十五级，下线睡觉怎么样？可以，一起啊！没任务，群怪练级，当然是和他们组队更快。太上皇邀请你加入组队。请问是否同意？同意，加入组队成功。他们原来早就组好队伍了。术士太上皇十六级，盾骑士胖儿爷十六级，弓弩手开火车的少年十五级，生命收割者无名十四级，雷剑士熬夜泡脚十八级，死灵祭祀飞鸟十九级，职业还算平均。沉默沉静的看向飞鸟，卧槽，我们工会还有十九级的，我怎么不知道？死灵祭祀。隐藏职业吗？飞鸟是个矮矮的小个子，对着沉默咧嘴笑道：“老大好，我刚加入工会。”胖二爷得意的说道：“咱们工会总共就四个祭司，飞鸟是其中一个，而且是等级榜排第九的玩家。祭祀很难红名，而且大多选祭祀不是有队伍，就是想搬砖打金，不可能加入红名教。”沉默没想到胖子的效率那么快，五百名玩家已经收满了。众人疑惑的看着飞鸟兄弟：“这死灵祭祀到底是什么？”飞鸟满脸神秘，你们等会就知道了。走走，他们最终选了犀牛丛林练级，主要怪多，人少。洪明教除了做任务的人，还有几十个人在这里练级。他们看到沉默，纷纷打招呼：“老大好，老大，您怎么亲自练级啊？”“老大，来我们组，您躺好，我带你练级啊。”沉默也只是笑着打招呼，直接朝犀牛丛林最深处走去。随着越深入，犀牛的品种也跟着改变。从14级、1 5级的大地犀牛，变成灰色的犀牛，岩石巨蜥等级18级，血量 2,500 开始吧！众人虽是第一次组队升级，却很有默契。所有 buff 第一时间加上。玩家胖二爷对你使用技能骑士守护一级，防御正 5% 玩家太上皇对你使用技能荆棘光环一级，反弹净伤 5% 玩家太上皇对你使用技能攻击光环一级。攻击力正 5% 玩家太上皇对你使用技能攻速光环一级，攻速正 5% 玩家开火车的少年对你使用技能速度光环一级，移动速度正 5% 玩家熬夜泡脚对你使用技能电刃一级，攻击附带 5% 闪电伤害。玩家飞鸟对你使用技能死灵回馈一级，每秒回血加十。玩家飞鸟对你使用技能死灵赐予一级，每秒回蓝加五。这些技能的持续时间。全都是三十分钟，好家伙！沉默直呼好家伙！一连串的技能加持，实力大增说不上，可起码也提升不少。随后，他们的目光都看向沉默。嗨嗨，我没状态技能，不好意思，我负责杀。沉默为了掩饰尴尬，直接对着岩石巨蜥发动技能背刺，他的身体瞬间消失在众人面前，下一刻便出现在岩石巨蜥背后，匕首如风驰电掣一般刺进岩石巨蜥脖子中的缝隙里。扑哧一声，岩石瞬间爆裂，扣血数字从岩石巨蜥的头顶飘起，暴击加弱点 2,600 哦，岩石巨蜥悲鸣一声，直接躺在地上被秒杀，秒，秒了。其他五人瞪大了眼睛，呆呆的看着沉默。卧槽，这关那么好杀吗？开火车的少年抬起弩箭，朝另一头岩石巨蜥射了过去。第32章，野外 BOSS 神像巨蜥，当。弩箭落在岩石巨蜥的身上，直接飞弹飞了出去，负126一个轻飘飘的数字从岩石巨蜥身上缓缓升起。开火车的少年，怎么可能？差距太大了吧！众人也是大惊，相差实在是太大了吧！一百多的伤害，杀一只岩石巨蜥需要放二十多箭，和沉默的差距太大了吧？飞鸟瞪大了眼睛，老大，你这强的过分吧？沉默，哈哈，基本操作，熬夜泡脚，不愧是老大。攻击榜第一，胖子，那是当然，不然怎么做我们老大？开火车的少年，救我，我扛不住啊！太子，不过我看你的攻击大多都能暴击，弱点是属性原因吗？沉默。哦，对了，这一点倒是可以和你们分享。开火车的少年，咕噜噜，快点，需要快加补助了。沉默，我的暴击概率确实高，这个没办法，弱点攻击却有办法，大多数也怪人类。我们在攻击的时候打他们眼睛。只要命中都是弱点攻击，当然，如果眼睛不对，那就换一个地方。我们刺客比较容易造成弱点伤害，你们还要多多练练。
，老大说的是。咦，怎么有人死了？开火车的少年，血量清空，倒在地上。岩石巨蜥因为没了仇恨目标，晃悠悠的回去了。众人看着开火车的少年尸体，满脸无语。卧槽，年轻人，这里不允许睡觉啊！这就挂了，太菜了，你要重新跑一遍了。咦，他的尸体怎么还在？呵呵，诸位放心，有我在。飞鸟走出人群，抬起手中的法杖，对着开火车的少年施法。墨绿色的光芒笼罩尸体。下一刻，突然响起系统声音：“飞鸟对你使用复活术，请问是否同意复活？”开火车的少年在众人诧异的目光中，血量回了一半，起来了。沉默瞪大了眼睛：“卧槽，死灵祭司那么早就有复活术？如果我没记错的话，光明祭司要五十级才有复活术吧？”飞鸟笑道：“死灵祭司的复活术，一分钟冷却时间。”就算被人杀了，复活之后也不会掉等级，那么变态，确实变态。这就是隐藏职业啊！沉默自己就是隐藏职业，心中不禁感叹，也不是很变态了。其实死灵祭司加血没有光明祭司变态，状态没有黑暗祭司强，中规中矩，这已经很变态了。哈哈，老大，我还有更变态的。说着，便给沉默套又套了一个状态。玩家飞鸟对你释放技能，亡灵归来，亡灵归来，角色死亡之后。瞬间满血复活，所有技能冷却时间归零。沉默瞪大了眼睛，这已经不能用变态来形容了，恐怖，恐怖如斯啊！尼玛，这不是欺负人吗？飞鸟有点小骄傲。其实吧，隐藏职业也有不好的地方，就是不能学习秘籍。知足吧，普通职业确实可以学秘籍，可秘籍也没咱的技能牛啊！沉默脑海中不禁浮现出一个人的名字。好了，诸位，既然大家都熟悉了，我们升级吧。以众人的实力。一次打两三只是没问题的，毕竟还没有第二次转职，群攻技能没有，法师又少，只能这样。沉默有背刺就放背刺，不过脑子里想的还是隐藏职业的事情。他想起了电动小马达，不禁发了信息过去：“无名兄弟，在做什么呢？电动小马达在练级呢。”无名兄弟，我记得你是隐藏职业吧？电动小马达是啊，流浪法师。果然，上次他一个人扛住命运工会一队人的攻击。又有群体控制技能，极为变态。无名，那感情好啊，兄弟，有没有想要杀几个人，轰命一下？啊？电动小马达，呃，大神是想加我金会吗？无名，愿意吗？我们工会别的要求没有，只要你是红名。电动小马达，好久都没有回答。沉默知道，有些人是不愿意红名的，应该说，绝大多数玩家都不愿意。要放弃的东西太多，出门在外是过街老鼠就算了，组队升级、打副本什么的也很难组到野队。既然电动小马达不想，那就算了。沉默也没有任何失落。红明教确实需要一些强者，可如果对方不愿意，他也不会强求。下一次见到该杀还是要杀。又杀了几头岩石巨蜥，每一头岩石巨蜥都能带来 1,012 点经验，因为是组队，六个人分，每人能分到506点经验。他们几个杀两个怪，沉默能杀一个怪，总体来说比一个人练级快上不少。杀了半小时，经验值就到了一半左右。按照这个速度，再有半个多小时就能升到15级。虽然枯燥乏味，不过组队还有个好处，就是嘻嘻哈哈、吵吵闹闹，也是玩游戏的乐趣。沉默都快忘了刚才和电动小马达的事情，他却突然发来信息：“电动小马达，无名大佬，我很想加入你工会，可是我的主线任务要我成为等级榜第一才能出发，抱歉。”看到他的回答，沉默才看到他的等级已经19级了，在等级榜上也能排进前五。比飞鸟还要高，我去，这小子牛啊！排行榜上的玩家基本都是有固定队伍，练级也快。就这小子单独练级是个人物，无名。好，我等你。如果你练级途中碰到麻烦，叫我，我带人为你保驾护航。电动小马达，多谢大佬。这小子不知道自己现在也是大佬吗？等级榜前十，隐藏职业的大佬。有些人牛逼，连自己都不知道。沉默苦笑着摇了摇头。就在这时。队伍里响起声音：“各位大哥，我找到好东西了！”是开火车的少年，他是弓弩手，移动速度快，攻击距离最远。但是他的装备不好，就负责拉怪给沉默几人杀。怎么了？怪呢？都等着你拉怪啊！老大，这里有 BOSS！ 开火车少年兴奋的声音传来，众人不禁眼睛一亮。BOSS！ 果然，在距离他们数百米距离外，在一处高坡上趴着一头巨大的犀牛，神像巨蜥。BOSS！ 等级。二十，血量十八万，而他的身边有跟着两只岩石巨蜥，这两只岩石巨蜥是精英怪，像这样的野外 BOSS 有精英怪跟着很正常。
，没想到我们运气那么好，能碰到野外 BOSS。这里本来就人少，没被发现也正常。各位，搞起，先杀精英怪，再杀 BOSS。老大，你来指挥。众人希冀的目光看向沉默。胖子负责管理，沉默负责技术，太子负责充钱，三人分工明确。沉默现在是会长，自然当仁不让。你们别动，我先去探一探虚实。第三十三章，无极家族。啊！老大，你要一个人上吗？老大，二十级的 BOSS 很强吧？强肯定强，但是应该没有十级的地龙幼崽强吧？我的速度最快，我去引走 BOSS， 你们解决掉两只精英怪。好，听老大的。沉默紧了紧手中的匕首，快速靠近 BOSS， 在接近十米左右，终于吸引到 BOSS 的注意力。神像巨蜥咆哮着朝沉默冲来，两头精英怪却在原地开始蓄力法术。感情这 BOSS 是近战，两个精英怪是远程。沉默撒丫子便跑，他的速度本就快，加上被动状态，戒指三重加持下，比 BOSS 都要快上一筹。快，火车射那两只精英怪，很快，在几人的配合下干掉两只精英怪。没等沉默说话，配合默契的胖子拿着盾便顶了上来。盾牌冲撞能撞昏对方，对 BOSS 无效，换成另一个特效，能吸引 BOSS 的仇恨值。被胖子盾牌冲撞命中后，神像巨蜥头上冒出57的数字，防御很高。用魔法攻击，我扛着。胖子顶着盾牌在最前面吸引仇恨，其他人手上也不慢。刚才配合磨合了一个小时，默契度自是不必说。沉默转身便是一个背刺，暴击加弱点 2,137 血，防御确实高的离谱，比十级的地龙幼崽还要高上不少。不过幸好攻击力不高，每次打胖子只有200血左右，有飞鸟夹着，没任何问题。法术防御倒是不高，太子和熬夜泡脚的法术攻击输出也不错。能打五百多点血，沉默这组人已经算是整个游戏最顶级配置了。杀着神像巨蜥速度也是极快，眼看着血量缓缓见底，可就在这时候，突然一个声音响起：“兄弟们，红明教的人在打 BOSS， 快抢 BOSS！ 抢什么 BOSS？ 先杀人！”沉默等人脸色大变，只见不远处来了两组人，十二个人浩浩荡荡朝他们走来，为首三个玩家的名字清一色都是无极。糟了，是无极家族！妈的，那么倒霉吗？碰到他们，无极家族是整个游戏除了沉默之外最出名的存在，没有别的，因为等级榜第一的无极战神是他们的人，排行榜前二十，起码有十个人是他们的。不管是装备榜、等级榜、攻击榜，他们的人都遥遥领先。唯一能和他们比拟的，就是现在的红明教了。所有人都有一个共识，叫无极的都很牛掰。比如带头的三个人，无极白纸、元素法师，十九级。无极奶瓶、光明祭司，十八级；无极小瘪三、冰剑士，十八级。他们带的人等级也很高，起码都是十五级以上的。反正说来说去，沉默等级最低。众生里，五级一个分水岭，如十五级、二十级，因为装备是每五级一个档次，等级低，本身的属性不高，属性的大头来自装备。这个阶段，十五级到二十级区间差距并不大，大家都只能穿十五级装备。十二名玩家。都算得上高端玩家。沉默脸色凝重的看向神像巨蜥，沉声说道：“还有 10% 的血量，来不及了。”老大，我叫人。开火车的少年直接在工会频道喊人。工会的凝聚力自不用说，红明的都喜欢 PK。刚发出去，在线的人第一时间回应。沉默却脸色依旧凝重，还是来不及。你们不管用什么办法，拖住他，我拉走杀了。好的，老大。胖子连忙改变状态，沉默刷刷两刀。凭借高攻击力拉住 BOSS 的仇恨，便朝着反方向跑去。想跑，兄弟们追！太子拦住他们的去路。我们是红明教的人。无极白纸冷笑道：“我不知道吗？给我们一个面子，这个 BOSS 是我们的。给你面子，搞笑！杀你们红明教的人，非但能打到 BOSS， 还能杀你们爆装备，多爽！”太子脸色微沉。这么说，你们无极家族是要和我们红明教为敌？无极白纸笑容也渐渐凝固。老子的朋友叫魔头。他被你们老大无名杀了，这仇得报！兄弟们，砍死他们！眼看着沉默就要拉远了，无极家族的人直接上，兄弟们杀！胖子人狠话不多，直接对着无极奶瓶就是一个盾牌冲撞，大战一触即发。十二个人打五个人，即便这边有飞鸟这样的隐藏职业，也扛不住攻击。胖子冲进敌群，没过三秒时间就被乱刀夹身，无数法术技能轰在他身上，血量瞬间清空。飞鸟抬手便是一个复活术。当胖子起身的时候，对方便喊道：“对方有复活术，杀了那个祭司。”
，先干对方祭司。团战可以输，祭司必须死。十二个人纷纷将矛头对准飞鸟，这边打得如火如荼。与此同时，沉默拉着 BOSS 远离人群，吞了个持续加血的药。你们坚持住，我马上回来。说完便开始单刷 BOSS。还好神像巨蜥的攻击不高，也没有变态技能，单刷有把握。现在就看是 BOSS 先死，还是太子他们先挂了。第三十四章。沉默单挑十二高手，一刀、两刀、三刀，眼看着胖子死了又复活，沉默心中焦急，直接扛着神像巨蜥打。攻击吸血加上一堆 buff， 再加血药支撑，堪堪能挡住攻击。百分之九、百分之八，太子、胖子，坚持住啊！眼看着神像巨蜥血量越来越少，可就在这时候，队伍里的飞鸟血量清空，死了。沉默脸色大变，怒道：“混账东西！”飞鸟是他们工会等级最高的隐藏职业，死了还要减一级，直接掉出等级榜前十。妈的！沉默来不及发怒，有条不紊的攻击神像巨蜥。可是很快太子的血量也清空了。紧接着是开火车的少年，沉默的脸色越来越难看，直到队伍里的人全死了，沉默默默的发了两个感叹号到工会里。与此同时，嘈杂的脚步声响起，兄弟们，就剩无名了，杀了无名，对方十二个。一个不少，十二打五打不过也正常。沉默好似没听到他们的话，被刺，弱点攻击，弱点攻击，暴击。神像巨蜥的血量渐渐渐空。无极白纸看到这一幕也是大急，兄弟们快点 ，BOSS 要死了，快快！十二个人跑得很快，五十米、三十米、二十米，眼看就要进入攻击范围。可就在这时候，神像巨蜥悲鸣一声，巨大的身体轰然倒地，身边爆出满地的战利品。金币就有上百个，钻石般的光芒亮起，竟然是一件白金装备。但是，真正让沉默惊喜的是，白金装备旁躺着一块古朴的令牌。沉默想都没想，直接捡取战利品。就在他捡取的时候，无极白纸脸色大变。工会令牌是工会令牌，远程攻击，干他！他也是个高手，知道刺客有隐身技能，生怕沉默逃跑，先让对方进入战斗状态，这样对方就无法隐身了。砰砰！沉默连战利品都没收完，两根箭矢便命中他的身体，负149 187两个数字出现在他头顶。沉默进入战斗状态，捡完战利品，沉默吞了一瓶血药，缓缓起身，冷冽的目光扫过无极家族的人，哈哈，无名，你跑不掉了。洪明死亡之后，抱拳包裹东西，刚才的白金装备、工会令牌，全是我们无极家族的了。十二个人慢慢的将沉默围了起来。沉默的目光扫过每一个人，深吸一口气。我无名宣布，和无极家族势不两立，以后见到无极家族的人，格杀勿论，见一个杀一个。哈哈，什么红名叫垃圾，杀的就是你们的人，笑死了。网上不是说很强吗？怎么这么弱啊？无极白纸兴奋地说道。无名，还真是辛苦你了，帮我们那么大忙。无极家族的人纷纷嘲弄沉默，好像沉默已经是瓮中之鳖，是吗？工会令牌就在我包裹里。有种你们就干死我！话音刚落，沉默便朝着无极奶瓶狂奔了过去。啧啧，一个人想跳我们十二个人，沙比，给我干死他！大战一触即发，沉默面对四处闪起的光芒，脑袋前所未有的冷静，心中默默算着时间，在差不多两秒左右，所有的法术、弓箭几乎同时释放，前期技能时间，特别是远程职业，吟唱时间都在两秒左右。就在这些技能即将命中沉默的瞬间。无极奶瓶进入攻击距离，被刺！沉默轻声喊道，他的身体瞬间消失在众人面前。当他再出现，已经在无极奶瓶身后，所有技能都落在空地上。无极白纸脸上的笑容瞬间消失，众人也是一惊：“卧槽，还有这样的操作！竟然用刺客被刺技能躲开了所有技能，他是怎么做到的？”十二人里头也有刺客，同为刺客，他们知道里头的难处。对技能的释放时机，对其他职业的熟悉，战斗经验缺一不可。沉默竟然躲开了所有技能，简直就是神技！你们愣着做什么？还不帮忙？无极奶瓶焦急的声音响起。沉默一个被刺，躲开所有技能，刺在他脑门上，瞬间打出他的被动保命技能——光明神的守护。在众人愣神的功夫，又是一刀刺去，将无极奶瓶秒杀。杀死玩家，无极奶瓶，罪恶值加一，罪恶值278。触发被动技能，获得攻击力加 2， 总计加272点。妈的，他杀了奶瓶队长！干，兄弟们，弄死他！我看他还有什么技能
，杀！陈默没有因为他们的怒吼而乱了方寸，他的头脑无比清晰。杀完无极乃平，陈默奔向最近的一名元素法师。他杀人的顺序从来没有改变过，先杀奶妈，再杀法师、弓箭手，这样的脆皮，再是召唤师，之后是战士、魔剑士，最后才是武士，从来不会改变。元素法师看到陈默跑来，没有慌张，反而反手对着自己套上冰霜护盾。随后对着沉默吟唱法术，太慢了，哪知道沉默却是直接掠过他，来到他身后的弓弩手面前，匕首直刺对方要害，别让他刺脖子，弱点伤害。无极家族的都是精锐，自然不能和别人相比。面对沉默的攻击，也丝毫不慌，明知自己跑跑不掉，直接用自己的肚子去接攻击，同时对沉默发动攻击。180271暴击450 140沉默头上不停的冒出扣血信息。没一会功夫，竟然直接扣了一千点血，可看到沉默剩余的血量，无极家族的人反而更加惊讶。怎么可能？他的血量为什么那么高？是啊，普通刺客的血量连他一半都不到吧？他不但血量多，防御也高，我打别人是他的两倍。就在他们惊讶的时候，沉默对着弓弩手就是一顿攻击，负689暴击 1,591 两下普通攻击，竟然直接秒了弓弩手，还给自己回了二百血。沉默手下不停。连着咬了两瓶血药，回了大半血，回身去杀元素法师。元素法师的冰霜护盾也在这时候消失，一切都像是安排好的。殊不知，这一切都是沉默心中默数，没有一丝运气的成分。第三十五章怒杀十二人。也就在这时候，那些近战职业冲了过来。妈的，无名去死！杀，躲不过了，那就不躲了。沉默硬扛着所有攻击，杀了法师，而他自己的血也在瞬间见底。被刺，眼看被刺技能冷却，沉默又凭被刺杀了一个，十二个打一个，被无名杀了四个，你应该感到光荣了。狗屁无名，以后杀你回新手村。无名，攻回令牌，我收下了。随着无极白纸的狂笑，沉默的血量清空，四个人的一条命换一个攻会令牌，划算。可下一刻，无极白纸就愣住了。沉默剩一丝丝血，非但没死，还朝他冲了过来。不是，怎么回事？啊！无极白纸还想着要拿工会令牌，靠得很近，这不瞬间就被沉默靠近，临死抱起，普普通通的一刀刺了过去，暴击 4,150 震惊众人的数字从无极白纸脑门上飘起，直接秒杀。沉默加了400血，再加上血瓶、被动技能，没一会功夫就回到600多。怎么可能？卧槽，他不是死了吗？临死抱起还有一秒，沉默不想浪费这一秒钟，攻击，又是秒杀一名刺客。这时候，对方已经死了六个人了。十二名一线玩家杀六个已经是极限了。对方也瞬间猜出来，他有保命技能。无极小瘪三怒道：“跑，你跑得掉吗？”陈默刚跨出一步，就被乱刀砍死。这一次是真的死了。可在他死亡之后，包裹里什么东西都没爆出来。无极小瘪三，怎么可能？红明不是爆全部？这无名太诡异了，闹到有什么装备能红明不爆？妈的，可恶！你们快看他的尸体！只见沉默的身上浮起墨绿色的烟雾，沉默的身体瞬间起身，笼罩在烟雾中。没杀光你们，我怎么舍得死？此刻的沉默似从诡异的地狱走出，被刺，在复活的瞬间，所有技能都冷却，沉默的临死爆发也冷却了。对方没了奶妈，没了法师，没了刺客，只剩下几个近战，不足为虑。一个一个慢慢的杀。这一天对于无极家族来说。是耻辱的一天，是他们被钉在耻辱柱上的一天。当洪明叫众人来到这里救援的时候，只看到他们的会长无名站在十二个尸体面前。会长，卧槽！会长把人杀光了！妈的，无极家族的人也不过如此。所有洪明教的人都兴奋了，他们加入洪明教有 99% 都是因为沉默强大。沉默缓缓抬起头，冷漠的目光扫过十二个尸体。只要不复活，尸体就不会消失。沉默知道他们不甘。他又何尝不是？当着所有红明教众的面，沉默坐在那许久，所有红明教的人就看着他们会长，没有说话。沉默目光扫过所有玩家，缓缓开口：“兄弟们，我们聚集起来是为了什么？”他的声音不是很大，却在所有人耳畔响起：“为了杀人，为了刺激。”众人你一言我一语，沉默嘴角缓缓上扬：“都是，在我看来，我们聚集在一起就是为了欺负别人了。我们红明教就是欺负别人，但是……”别人不能欺负我们红明教，我就是霸道，我就是不讲理。
，无极家族想搞事。今日起，红明教和无极家族势不两立，以后不管是谁，不管是哪个势力，只要对我们红明教不敬，我们杀他全家。兄弟们，你们做好和全福为敌的准备了吗？杀他全家，全福攻敌，都是一些杀人如麻、无法无天的家伙。加入红明教，为的不就是刺激，不就是嚣张跋扈吗？他们自然兴奋地呼喊着。沉默缓缓地走入人群，人群自动让开一条路，沉默在前面走，所有人在身后跟着，浩浩荡荡地离开犀牛丛林。一顿 KTV 之后，红明教的人分散练级去了，沉默则回到乱葬岗。队伍里的几人早就听到消息，已经在这里等着了。我去，老莫牛逼啊，老大威武，真 TM 带劲啊！沉默笑着说道：“让你们调等级了，惭愧，是我这老大没做好。”卧槽，你说什么呢？整感人剧情是不是？我们不吃这一套，就是加入红明教，我们就已经做好被人杀的准备了。几人好像什么事情都没发生，可他知道等级越高越难练级，现在最会练级的都卡在十九级，可见升级之难。飞鸟的等级倒是可惜，沉默笑着说道。不过也不是没有任何收获。说完，将几件装备发到群里：白银级弓，十五级装备；黄金级戒指，十五级装备。黄金级盾牌，十五级装备；白银级法袍，十五级装备，足足七件装备。我去，老大，这些是？有两件是神像巨蜥报的，其他五件是无极家族的人报的，各自挑选吧，弥补你们的等级。卧槽，老大牛逼！老莫，你长得真带劲！五人大为兴奋，不愧是无极家族的人啊，装备好的让人发指。就这些装备，最差的白银装备都能价值上千了吧？五人也不客气，纷纷挑选。不是，老大，你自己呢？沉默无所谓的说道：“我吗？随便用用垃圾武器就好了。”嘴上如此说，甩手就是一把武器发了出去。神像匕首，白金级，佩戴等级二十级，属性攻击力加三五零，暴击概率正百分之十，暴击伤害正百分之二十。技能神像护卫，被动，神像护卫受到的伤害降低百分之十。看到这件装备，所有人都瞪大了眼睛。卧槽！白金装备，妈的，老大你到二十级就无敌了。我们老大什么时候不是无敌的？沉默神秘一笑，还有更无敌的东西。第三十六章，第一块工会令牌。只见他又贴出一件道具，工会创建令牌，创建工会用的必须道具。看到工会创建令牌，没有人说话，都瞪着大眼睛看沉默。发发财了！卧槽，尼玛，胖胖子，现在令牌多少钱啊？八十万，啊，不是啊，我记得不是已经到二百万金币了吗？本来是一百万，后来啊，因为一直没人出，就涨到二百万。可那是第一块令牌的价格，啊，我们这不是第一块令牌吗？开火车的少年刚说完就愣住了。胖子无奈的说道：“你们想的没错，我们红明叫出来之后，价格就跌了，八十万应该也不好卖了。”沉默无所谓的说道：“那也是钱，兄弟们一起打来的，咱们六个人分也发财了。”飞鸟，六个人分。不行，我们没做什么，我不拿这钱。熬夜泡脚，飞鸟说的对，这钱我不拿。听到他们的话，沉默都惊呆了。兄弟，那是十几万啊，现金啊，你们不要，该我们拿的我们拿，不该我们拿的我不拿。工会令牌全靠会长一个人。至于等级，刚才的装备已经补偿给我们了。沉默暗暗竖起大拇指，没想到你们两个是隐形富豪啊，十几万谁人不心动？不偷不抢，真真切切的白给十几万。是啊，飞鸟和泡脚兄弟说的对，其他人也纷纷应和。沉默思索了片刻，这样吧，卖了它，以后就当工会运行的钱。说完，直接交易给胖子。这个游戏一看就贼花钱，普通人也很赚钱。可他们是全服第一工会，以后花钱的地方多了，比如买药、买消耗品，以后工会升级、工会建筑物什么的，奖励机制哪哪都要花钱。本来以前玩别的游戏都是太子直接充钱，如果卖了这令牌。以后就不用担心工会资金了。好，就这样决定了。我没意见。胖子，找人卖了他们。至于兄弟们，干部位置安排上。沉默淡淡的说道：“工会的事情都交给你了。工会只能有一名会长、一名副会长、十名干部、五十名精锐。现在的红明教只有沉默是会长，胖子是副会长，连太子都是普通会员。主要这货和沉默一样，不喜欢管事情，他只享受游戏。不然的话，沉默早就把会长位置给他了。”今天过后，红明教多了四名干部。在这样的前提下，太子也不好推脱了。看着工会里祝贺的声音
还有要精锐位置的声音。沉默在工会里说道：“以后谁做了重大贡献，就能当干部；谁要是杀了无极家族的人，还有两个人叫我爱灵雨，我也爱灵雨，杀了他们，截图当精锐。”对，沉默就是要干死他们，杀的他们退游戏，这个目的从来没有改变。胖子疑惑的看向沉默：“老莫，你去哪？”沉默叹息道：“我刚想过了。”以后你们练级吧，我单独行动，保护你们，杀周围的人。组队练级确实很快乐，可会里经常有人被杀。他的等级并不是最重要，单独行动能杀别人，也能保护会里人练级，这是最好的选择。你们最好再找一个元素法师，可以群怪，比我快。几人也没什么说，他们知道元素法师确实是练级最好的选择。今天就先这样，我要下了，兄弟们，明天见，明天见。老莫，我们下吧。嗯，好。我马上下，看着几人下线，沉默来到梅牙的约翰面前。虽然他们几个都掉了一级，练了差不多一个小时的击败练了，但是沉默没有啊，他没有掉级，而且还独自一人杀了神像巨蜥，成功升到十五级。虽然吧，十五级等级很低。约翰，我已经十五级了，有什么我能帮得上忙的吗？梅牙的约翰惊喜的说道：“守护者，你又强大了，太好了，可以救回我们的人了。我们的人被困在亡灵初始的乱葬岗。”我们的炼药师，我们的铁矿师，我们的巧匠，希望您能想尽一切办法帮助他们解困。接受任务：乱葬岗的复苏。任务内容：前往亡灵初始，救下乱葬岗的 NPC。任务奖励：守护者坐骑。看到这任务，沉默心中就有数了。又是个系列任务，任务应该很长，没有几天时间是做不好的。完成任务之后，乱葬岗肯定会多出很多 NPC， 比如卖药的、卖装备的。特别是任务奖励坐骑，让沉默惊喜。帅气的玩意要出现了！就在这时候，沉默突然闻到一阵香味，这味道不是游戏里的，而是来自游戏外。任务既然是系列任务，也就不急于一时，直接原地下线，脱下头盔。沉默一阵恍惚，众生世界太真实了，玩了那么长时间，都已经分不清现实和游戏。寝室里那股香味异常浓郁，沉默的肚子咕噜噜的响。卧槽，什么东西好香啊！哈哈，老莫，你起来的正是时候。外卖刚到，太子的面前放着一大锅的火锅，桌子上更是放满了各种羊肉卷、牛肉片、虾滑、牛肉丸。这货竟然点了一大桌火锅，沉默口水哗哗的流。下床，上座，一气呵成，猛地吸了一口香气。卧槽，太子威武！咦，胖子呢？这时候他不是应该在大快朵颐了吗？那他还在游戏里。太子抬头示意，只见胖子还躺在自己床上。头盔的屏幕上显示他还在游戏中，沉默疑惑地说道：“你们不是早就下了吗？他怎么能抵挡火锅的味道？”“哈哈，你不知道，我们可能要发财了。”工会令牌，八十万，我知道啊，何止啊！工会令牌交给胖子，胖子也压力山大，在找买家的，突然就看到无极家族的一个帖子，帖子是刚发的，并不是骂红明教，也不是骂沉默的，而是求购工会令牌的。第三十七章，无极工会的围堵。帖子是无极战神发的，无极战神的帖子很简单。无极家族收购工会令牌， 1 5 0万。帖子的标题简单又直白。沉默用手机看帖子，忍不住惊叹：这无极家族真是有钱啊！太子笑道：“这还不是因为你牛逼。”看到他的表情，沉默恍然大悟：因为他创建红明教，让工会令牌降价；又因为他杀了无极家族的人，让无极家族的人对他恨之入骨，想着一定要创建工会。想通这一点。沉默大喜，卖呀、啊，当然卖给他们，谁和钱过不去？再说了，随着时间推移，出的工会令牌越来越多，到后头可就不值钱了。既杀了他们的人，又能赚他们的钱，完美啊！嘿嘿，胖子也是这么想的。可关键是，他们知道你以后工会令牌肯定不要你那个。胖子就想着扔拍卖行，拍卖行又要收 5% 的手续费，这货心疼，所以再想办法。哈，也是， 5之就是 7.5 啊，当然不能放。我们先吃，等会味道上来了，这胖子自己会出来。两人还是贼了解胖子的。随着火锅沸腾，没多久，整个寝室弥漫火锅的味道。火锅味道和泡面的味道有异曲同工之妙，就是肚子饿的时候闻到贼想吃，吃饱了又觉得这个味道难受。胖子显然是前者。沉默刚吃第一块肉，胖子的床上就响起吱呀呀的声音。卧槽，你们两个禽兽，真 TM 香！又是一阵吱呀呀。胖子下床也不说话。拿起筷子就是一顿吃，饿死我了！太好吃了，胖子，慢点，多的是。我们多久没吃饭了？
看外头的天已经是晚上了，不知道胖子工会令牌卖出去没有？卖了啊！陈默和太子都睁大眼睛盯着胖子，多少？一百五十五万啊！怎么会那么多？卖的是无极家族，你怎么卖给他们呢？他们愿意收吗？这还不简单？他们一百五十万收，其实心理价位一百六十万没问题，我就买通了他们工会的一个人，给他五万块钱辛苦费，他帮我卖的。钱已经存进工会资金了，只有我们两个有权限取用。胖子很轻松地说道，顺便还吃了个牛肉丸。陈默和太子都无比震惊地看着胖子。卧槽，以前还没发现，胖子你牛啊！我们以后能不能发财就靠你了。哈哈，那没问题，凭我的预测，这游戏才刚开始，以后发财的机会更多。有这155万，我们有资本。陈默兴奋地说道，卖给他们好啊，以后有的打了，我正愁没人杀呢。有了工会，就要面子。就要杀，正合沉默的意。杀吧，杀的越激烈越好。吃饭吃饭，三人吃火锅，那叫一个畅快。吃完火锅，为了庆祝工会令牌卖出，特意去泡了一澡。上没上三楼，那就不得而知了。他们在庆贺的时候，游戏里却闹翻了。继杀人如麻、无法无天红明教之后，游戏里又出了第二个工会——无极工会。工会会长无极战神，等级榜第一，装备榜第二，攻击榜第二，工会榜第二。除了等级榜，他这万年老二自是不甘心。刚创建工会就发了全服公告：无极战神招收榜单玩家，只要前一百名的玩家敌对工会，杀人如麻，无法无天。红明教，这个消息一出，整个论坛就疯了。红明教如日中天，无极工会后来居上。这次我战无极工会，搞笑，你战有什么用？他们收你吗？红明教只收红明，罪恶榜他们是霸榜，可真正的实力比无极工会差了一个档次。呵呵。你是没看到红明教是多团结，网络上吵翻了，游戏里同样乱成一团。红明教和无极工会的人见面就杀，其他一些如命运工会、霸道工会都浑水摸鱼。红明教的人苦不堪言，而他们的会长、副会长却是舒服的泡好澡。刚回到宿舍里，我就不上游戏了，你们玩吧，我出去了。刚回到寝室，太子就换衣服准备出门，不是吧？又有女孩？你刚不是？别管他。咱上游戏，沉默和胖子懒得管太子，毕竟这货的生活多姿多彩。爬上床，缓缓套上游戏头盔，沉默的眼前一片漆黑，缓缓亮起光芒。欢迎玩家，无名进入游戏。系统温柔的声音响起，沉默的眼前便出现乱葬岗的画面，周围还有十几个红名。他们看到沉默出现，兴奋的跑了过来。老大，你终于来了！老大，太好了！呜、呃，你再不来，我们就坚持不下去了。沉默满脸茫然，发生什么事情了？不是让你们练级吗？众人纷纷你一言我一语。沉默也大体了解情况。无极工会成立了，不断招收顶级玩家，强大的很。他们刚成立，工会活动就是杀红明教的人。杀红明教，非但能扬名立万，关键能爆装备啊！满包裹的出，身上的装备爆率也比普通玩家高。红明教的人苦不堪言。老大，这里没 NPC， 只有个仓库，我们莫要。没装备了，怎么办？是啊，老大，红明之后，我们复活也只能回乱葬岗。老大，他们现在就堵着乱葬岗，我们出不去。有好几个兄弟退会了。沉默双眼微眯，堵我们。呵呵，有意思。走，组上我。哈哈，老大回来了，兄弟们开组。杀，杀光这群无极狗。红明教的人瞬间有了主心骨，十几个人浩浩荡荡的朝乱葬岗出口走去。乱葬岗入口处。果然聚集了三十几个玩家，这些玩家等级最低的都有十八级，最高的依旧是十九级，到二十级需要做转职任务，连无极战神都没有达到。这些玩家三三两两在外头矿坑上聊天嬉笑，这红明教真是废材，根本顶不住我们的攻击。是啊，都报的差不多了，我杀的那个人从十五级杀到十级了，太可怜了，哈哈！红明教完全不配当我们无极工会的对手啊！就在这时候。突然有人喊道：“兄弟们，快看，红明教出来了！”无名，带头的是无名。听到无名这个名字，所有人一个机灵，纷纷看向乱葬岗入口。第三十八章，无极工会的怒火。三百人到来，只见入口处，沉默身后跟着一群红名。哟，这不是无名吗？躲了那么长时间，舍得出来了？哈哈，他怕被杀吧？不敢出来呢。无名也有害怕的一天。啧啧，无极工会的人围了上来。为首的不是别人，正是老熟人无极白纸。他恨红明教恨得牙痒痒
，就担起了围堵红明教的任务。沉默没有说话，手在微微颤抖。兄弟们，你们看到没有？他吓得发抖了，哈哈，发抖，害怕。沉默嘴角微微上扬，没看出来，我这是兴奋吗？兴奋，胖子做得好啊，这样才能 PK 啊。游戏吗？不就是要 PK， 要杀人？兄弟们，杀！沉默兴奋地冲了出去。即便对手是自己这边的两倍，看着沉默毅然决然的背影，有一股纵使千军万马无惧往矣的气概，也让红明教众人的阴霾扫尽，怒吼道：“杀！快快攻击无名！”无极白芷看着沉默冲来，直接怂了。他已经十八级了，如果掉到十七级，那将是全工会最低，到时候哪还有脸当干部？可是越是怕死，越玩不好。沉默邪笑一声，又见面了，被刺，还是那个熟悉的操作。虽然吃了几下攻击，沉默血量依旧健康，他的速度实在是太快了，没人跟得上。再看他，刷一下消失，出现在无极白纸的身后。冰霜护盾，无极白纸连忙给自己加了保命技能。一级的冰霜护盾可以抵挡一千点伤害，并且会降低对方的攻击速度和移动速度，是元素法师的招牌技能。可一千点够吗？噗嗤，沉默熟练的一匕首刺进无极白纸的后脑勺，稳准狠。无极白纸头顶飘起 3,980 的数字，盾破直接秒杀，杀死玩家。无极白纸，罪恶值加一，罪恶值291触发被动技能，获得攻击力加 2， 总计加298点。沉默的身体变成淡蓝色，显然是中了冰霜护盾。不过下一刻，他的身上便笼罩一阵光芒，冰霜护盾的被动瞬间消失，正是守护者戒指的被动技能守护，解除一切 debuff。不好！队长被杀了，奶妈，帮我加血！红明教的人冲进来了，无极工会的人一阵慌乱，都不知道攻击谁。沉默一马当先，抬手便朝着旁边召唤师杀去。这个阶段，即便没用技能，也没有脆皮可以挡住沉默三刀。守护者戒指全属性增加，更是让他攻击速度比普通人刺客快。两刀又解决召唤师，沉默的血量因为被动技能瞬间回满。哈哈，痛快，杀兄弟们，杀！十几人对三十几人，竟被冲出一个缺口。不好了，兄弟们，快叫支援！沉默不断的收割人命，攻击高的恐怖，血量、防御同样恐怖。无极工会想要组建攻势杀沉默，可红明教其他人又冲了上来。虽然攻击力不高，却也让他们无暇对付沉默。就因为沉默的加入，双方的损失竟然持平了。红明教的复活点就在乱葬岗，无极工会的复活点在最近的比尔特城。赶过来都要十几分钟。红明教的人死了就复活，死了就复活，越战越勇。没多久功夫就被无名教屠了个干净。沉默一个人就杀了二十个人，这二十个人不仅仅是无极工会的人，杀红了眼，连看热闹的都杀了好几个。看着满地的战利品，红明教的人纷纷欢呼：“哈哈，兄弟们赢了！这群王八蛋，舒坦啊！虽然掉了二级，不过过瘾。等级算什么？以后哥带你练级。游戏要这样玩才畅快。”沉默深吸一口气，看着这群红明的人，这块令牌卖得好啊！只有这样才能快速杀人，快速凝聚人心，分辨哪些是能同甘共苦的人。缓缓举起手，瞬间所有人就安静了下来，可见沉默的威望。兄弟们，无极工会很快就会杀回来了，去一个刺客兄弟，在必经之路上等着。其他人分一分药水，准备下一场战斗。是老大，众人颇为兴奋。殊不知，这场著名的矿区战役。就是从他们开始，沉默也不再藏着掖着，直接在工会里喊道：“胖子，找人弄点药水过来，顺便买点装备。在线的人找朋友上线，练级的也准备准备，尽快赶回乱葬岗。我们要和无极工会打第一场战斗了。”胖二爷，好嘞，兄弟们，药水管够，谁报了装备，截图给我，最好用商店的哈，毕竟对方用的也是商店货。哈哈，知道了，刚才报了他们一个黄金级的剑，太爽了。刚才一场战斗。无名教赚了，就在他们商量的时候，放风的人发来信息：无极工会的人出城了，大概三百人左右，浩浩荡荡的来了。这个斥候做得不错，他远远的看，竟然能看出大概人数。听到三百人的时候，红明教的人显然沉默了片刻。红明教现在在线的也才二百五十个人，毕竟红明教成立已经小半天时间了。现在又是晚上，下线的人很多，而无极工会刚成立没多久，大多数成员都在线。乱葬岗的玩家只有50人左右，沉默听到数字反而更加兴奋。3 0 0人，哈哈，兄弟们。
到时候别和我抢！啊，老大，你别闹，我们有老大在，来多少都白给。没错，老大牛掰。无名，接下来听我指挥，三百人，我让他们全部调一级。是，老大。无名，好，看时间差不多了，所有人开始加状态。乱葬岗上，各种光芒亮起，各种状态上升，唯一会的战斗做准备。与此同时。无极工会的三百号人也浩浩荡荡的来到矿区，来的可不仅仅是无极工会的人，还有数百个看热闹的人。无极工会 vs 红明教，众生现在唯二的工会对决，第三十九章：沉默的指挥，以弱胜强。老大，他们进矿区了，马上到乱葬岗。沉默深吸一口气，今天晚上注定是难眠的夜晚。沉默压下心中的兴奋，缓缓抬起手，所有刺客隐身。红明教别的没有。刺客最多足有150多个人，此刻在乱葬岗的有70个人左右，占三分之一。所有刺客在沉默的命令下使用隐身技能，那画面让人震撼。7 0个人同时消失。与此同时，无极工会的人已经来到乱葬岗外，他们果然有300人左右，将乱葬岗的出口围得水泄不通，外围更是围了几百个看热闹的，还在增加呼朋唤友的。妈的，我都快下线了，看到这么刺激的事情，听说无名上线了。一个人干掉无极白纸，他们几十个人，真的假的？无名真有那么牛吗？你们看着好了，我赌这一次红明教能赢。这你就不懂了，红明教的实力根本干不过无极工会。红明教也就无名一个人厉害，其他人都是废物，装备比不上，等级比不上。看好红明教的人很少，排行榜一目了然。别看罪恶榜上全是红明教的人，看着威风罢了。无极工会的人全都是装备榜、等级榜、攻击榜上的高手。内行人一眼。就看出两者的差距了。有好事之人打开排行榜，当然说归说，闹归闹，视频录制不能少。还没开打，一个个要么开直播，要么开始视频录制。无极工会这次带头的并不是无极白纸，而是攻击榜排名第五的无极剑圣。无极剑圣跃重而出，冲着乱葬岗喊道：“红明教的杂碎，没胆子了，有胆子滚出来！”没错，今天我们就在这里了。敢杀我们的人，不敢出来。废物，今天。我们就让红明教缩着，无极工会的人开始叫嚣。不管什么游戏，被杀到安全区不敢出来，都是最丢人的事情。传扬出去，没有人会来加红明教。面对无极工会的挑衅，嚣张的红明教没有任何反应，围在乱葬岗入口，冷漠的看着这一切。你看，我说的对吧？红明教的人都不是傻子，他们也怕掉等级。说的也是，这样大规模的战斗，有的人甚至被杀回一级。他们才二百人不到吧？怎么打得过无极工会？哼，只收红名，我一早就知道，这样的奇葩工会坚持不了太长时间。周围围观的人也纷纷嘲讽，毕竟他们赶了那么远的路过来看热闹，结果红名教掉链子了，对红名教自然不满。红名教的人全都眼神怪异，无极工会和围观的人看不到，但是红名教的人却看得一清二楚。教中的七十名刺客隐身状态，来到各自目标身边，祭司、弓箭手、法师成了重点照顾对象，眼看全部人就位。沉默在工会频道喊道：“动手，杀！”几乎同时，所有刺客攻击自己的目标。聚集在乱葬岗门口的红明教玩家也瞬间冲了出来。第一排是武士，紧随其后的是战士和魔剑士、法师、弓箭手、召唤师，则走出安全区，一步就开始蓄力法术攻击。红明教仅有的三名祭司则站在安全区给他们加血。沉默安排下，所有人各司其职。无极工会刚才还有说有笑，对着乱葬岗嘲讽。没想到攻击来的那么突然，沉默率先秒杀一名祭司，拉开了乱战的序幕。不，不是无名教的乱战，是无极工会的乱战。偷袭，杀刺客，不好了，对方盾武士冲上来了。可还没等前排反应过来，红名教的前排就被盾武士和重锤武士大量晕眩。无极剑圣一开始对红名教甚至不屑一顾，但是怎么也没想到，刚一接触无极工会成员乱作一团，他焦急万分。不要乱，妈的！武士给我顶住！所有远程职业回近战职业身边，先干掉那些刺客。可话刚出口，天空中大量的剑士和法术落下，配合刺客杀远程职业。沉默虽然是单体攻击，却似收割机一般不停的收割人命。他一边攻击，一边还要指挥战斗。武士控制、战士和剑士主攻，召唤师用召唤物自爆，秒杀对方前排。所有刺客干扰对方法师和祭司施法。奶妈，现在安全，帮我和其他刺客加血。飞鸟救人，兄弟们不要吝啬药物，打完找胖子报销。在他的指挥下，对方不停的倒下。众生和以往的 MMO 游戏一样，群战
，最重要的就是指挥。什么装备，什么技术，在数百人的团战中都会被碾压。仅仅一波攻击，对方的祭司就死了二十几个，法师也死了十几个。虽然红明教的刺客也死了不少，不过他们复活之后就在乱葬岗，直接出来都不需要几秒钟。随着倒下的人越来越多，无极剑圣越发焦急：“妈的，你们在做什么？”跑什么啊？打呀！但技能不知道一起释放吗？卧槽！可他的指挥能力显然不能和沉默相提并论。地面上的战利品也越来越多，其中有大量的白银装备。白银装备可是现在的主流啊！普通玩家一身可能都没有，少的几十，贵的几百上千。那些观战的人怎会不心动？死一次都值得呀！偷偷跑进战场捡装备，这一下好了，打到他们，无极工会的人会变成灰色名字。红明教的人却没有这样的顾虑，一个字乱杀，基本的指令已经下达，接下来就是沉默的杀戮时刻。对方三百人，现在已经死了大概一百人，其中沉默就杀了十个人，还剩下二百个人。沉默化作战场上的幽灵，速度极快的在战场中穿梭，被急火了就跑，专杀脆皮和残血的玩家，口中更是兴奋的数着数字，一个、两个、三个，这杀一个可就是两点攻击啊。没有人能想到，装备等级都有差距的红明教，竟然一面倒的在屠杀无极工会的人。此刻无极剑圣在想组织起有效的反抗，已然是无力回天了。无极工会的祭司被沉默杀光了，法师也死伤惨重，而对方的祭司和法师就在安全区门口。但凡有点危险，就退进安全区。这还怎么打啊？看着自己人不停倒下，红明教却死了就回来。无极剑圣知道完蛋了。第四十章，战场幽灵。杀不死的刺客，顶住！反击！反击！无极剑圣除了呐喊，没任何办法。等级不够，技能没有群攻，一个人在团战中发挥的作用有限。人群里，沉默不停的收割人头。随着脆皮职业死光，只剩下那些近战职业。他的目光也落在无极剑圣身上。无极家族，沉默紧了紧手中匕首，身体缓缓变成透明，消失在所有人眼中。无名消失了。所有人注意！妈的！这家伙还是不是人，太强了，小心被秒杀。虽然敌人是整个红明教，可杀怕他们的是沉默。攻击无敌，防御高，速度更是恐怖。普通战场上的鬼魅，每一次出现都会带走几个人命，所以很多人都看着沉默，也难怪他们打不过。沉默消失，他们便如惊弓之鸟一般，警惕的看着周围。哈哈，真是一群胆小鬼，又怕掉等级，又来 PK， 真当我们红明教是软柿子？沉默不禁冷笑。就这样的人，等级高什么用？终究是乌合之众。隐身中的沉默如同猎豹一般移动，他看中只有无极剑圣。达到攻击距离，背刺，口中默念。下一刻，他的身体瞬间消失在原地，再次出现，已经在无极剑圣的身后。扑哧，匕首顺利的刺进无极剑圣的后脖。沉默破除隐身状态，无极剑圣头上飘起恐怖的数字：暴击加弱点攻击 3,586。这个数字对别人来说或许很恐怖，可对沉默来说已经算少了。好高的防御，可惜你碰到的是我。毫无意外，无极剑圣被秒杀，可他却没有倒下。更加诡异的是，他的身体竟然变成冰块，缓缓融化。沉默微微一愣，什么情况？无名，我杀了你！无极剑圣突然从冰块后冲出，怒吼一声，冰冻斩。糟糕，隐藏职业！沉默心中咯噔一声。来不及闪避，直接被冰冻斩命中，负298冰冻。你被冰冻，无法移动，无法攻击。他的身体瞬间被冰冻。哈，无名，杀了你，什么都值了。什么天下第一人，只能是我大哥战神。冰裂击，无极剑圣大喜。他确实是隐藏职业冰霜剑士，而且冰冻斩并不是百分百命中。没想到这一次运气那么好，成功冰冻沉默。而冰裂击。普通状态下能打 150% 的伤害，使对方减速。如果对方是在冰冻状态，那攻击伤害将会翻倍，也就是 300% 的伤害，是他的核心技能。300% 的攻击加上他的高攻击，只要能暴击或者弱点攻击，必然能秒杀沉默。无极剑圣卯足劲，一剑朝着沉默的脖子横扫而来，眼看着长剑就要命中沉默。就在这时候，他的系统声音响起：“被动技能，守护，自动解除身上所有负面 buff。”话音刚落，沉默身上的冰冻状态消失。与此同时，长剑落在他的肩膀上，被沉默躲过弱点攻击，负789从沉默头顶飘起。
，这个血量只杀了沉默四分之一血量，怎么可能？无极剑圣不可思议的喊道。沉默却不给他机会，一剑刺在无极剑圣的胸口，负五百一十一。沉默的头顶飘起加五妖的血量，无极剑圣连忙后退，杀！快来人，拦住无名！普通攻击就那么强，技能还得了？想跑？凭借攻击速度，沉默又刺了一刀，负五百二十四，加五二，两刀下去。无极剑圣的血量就减了三分之一，他好歹是等级榜前五的高手。无极家族的核心装备好，又是隐藏职业，防御力、血量高，也在情理之中。沉默出了两刀，无极剑圣才出一刀，根本就不是对手。与此同时，周围的人终于围了上来，对着沉默便是一顿乱砍。沉默的血量快速下降，红明教的人见状也疯狂喊道：“兄弟们，帮老大！老大，顶住，我们来了！”红明教的人数反超无极工会的人冲进来救沉默，可对方毕竟已经包围沉默，他的血量快速清空。无极剑圣狂喜，杀！无论如何也要杀了无名。仿若看到希望，他硬扛着沉默的攻击和他对砍。就在他的血量即将见空的时候，沉默率先没血，哈哈，我们杀了无名了。无极剑圣长舒一口气。就在无极工会兴奋的时候，沉默触发临死反击，想杀我。那就先送你下地狱！一记普通攻击，扑哧，一千六百七十九。无极剑圣瞪大了眼睛，你怎么杀不死啊？留下一句遗言，仰头便躺了下去。杀死玩家，无极剑圣，罪恶值加一，罪恶值五百，触发被动技能，获得攻击力加二，总计加七幺六点。恭喜你，罪恶值达到五百点。装备：守护者戒指升级，四级，所有属性增加 40% 话音刚落。沉默的血量突然增加了 10% 而且因为攻击无极剑圣的那一刀，沉默吸了160点血量，再加上血瓶加血，他的血量竟然回到 1,000 点，这怎么回事？太变态了吧！别让他回血，杀了他！无极工会的人焦急的喊道。可沉默身上还有临死暴起的状态，被刺，轻喝一声，沉默瞬间消失，再次出现，已经在一名双手剑战士身后，扑哧一声。负 4,620 加 460， 恐怖的两个数字从双手剑战士和沉默头顶飘起，双手剑战士直接被秒杀，沉默的血量又回了一大截，不知不觉杀了那么多人。被动技能加的攻击已经达到718的恐怖地步，这时候的沉默无惧任何职业，在他面前都是一刀秒。与此同时，沉默的支援终于到了，老大，我们来了，老大加血。一道道祭司加血的光芒笼罩在沉默身上，看着沉默满血，无极工会的人都跟着发懵，口中呢喃：“杀不掉，他是个刺客啊，为什么杀不掉？”第四十一章：无极溃逃，红明无敌，无极剑圣死了，无极工会指挥死了，大多数的干部都死了，而对方的精神支柱沉默，如死神一般强大，怎能不让人绝望？看着周围全都是红明，无极工会的人终于溃败，我不能死。我 T M 通宵了两个晚上练的等级，什么工会战斗关我屁事？是啊，我们今天刚加工会，我不能死。呜呜，我以为加工会有福利，谁知道要调级跑。沉默说的没错，这些人的忠诚度绝对没有红明教的红明高，等级高、装备好的反而更在意等级。什么事情都没干，白白掉一级，谁都不想，眼看是不可为。剩下七八十个无极工会的玩家直接逃跑。看到这一幕，外围观战的人傻眼了。妈的，这都可以！红明教太勇猛了吧！是啊，谁能想到这都能打赢？没有人想到会是这样的结果。等级、装备、人数全都碾压的情况下，竟然被红明教给一波击溃。沉默完美的指挥，让全天下都知道红明教不是好惹的。杀！兄弟们，干死这群王八蛋！杀光他们！哈哈，什么无极工会，垃圾！无极狗，你大爷来了！沉默一马当先，带着所有工会的人杀出乱葬岗，开始追杀逃跑的无极工会玩家。当然，那些看热闹的人全都成了沉默的攻击目标。让你们看热闹，找死！无名，只要不是红名的，都杀了。是老大，老大牛掰，杀！一群红名掩杀而出，只要不是红名的，全都宰了。好残忍！他们一直追出矿区范围，才停了下来，看着逃跑的人狼狈跑出视野。红明教的人开始欢呼，沉默同样满脸兴奋。刚才追杀别人的时候，他又杀了三十几个人，被动攻击加了七百八十点。
。要知道，在这场战斗之前，沉默的被动才加360多吧，杀了几天时间，顶不上今天一天杀的多。守护者戒指更是增加到四级，实力大增。这样的战斗越多越好，这块令牌真是没白卖啊！沉默哈哈笑道：“兄弟们，回家整理战利品。”是，老大，红明教威武。红明教众人有说有笑。勾肩搭背的朝着乱葬岗走去。虽然这场战斗是在乱葬岗门口发生，有利于红明教，可无极工会的人被打得人心涣散，红明教却越发团结，赚大了。回到乱葬岗，在胖子的主持下，众人分战利品，捡到的东西都属于他们自己。报了装备，吃了药，都可以找胖子报销。可很多人却不用报销。副会长，不用了，我捡到一件白银装备，比我全身装备都值钱啊！是啊。本来就是你给的，等级掉了，捡到的装备反而更赚。工会聊天频道里，无数人贴捡到的装备，结果一核查，好家伙，亏的只有无极工会。哈，既然这样，那我就去谢谢无极工会。胖子也是会来事的，当即将聊天内容截图下来，发到论坛上，估摸着无极工会的人要气吐血。沉默看着红明教众人的团结，欣慰一笑，默默的离开乱葬岗。这一场战斗最赚的就是他，加了那么多攻击。他也是时候做任务，打开任务界面，乱葬岗的复苏。任务内容：前往亡灵初始，救下乱葬岗的 NPC。任务奖励：守护者坐骑。按照任务的指引，沉默独自上路前往亡灵初始。而此刻，整个论坛上都疯了。这是个狂欢的夜晚，红明教的人纷纷到论坛上发帖子，将自己报道的装备发出去。多谢无极老铁送的装备。红明教对无极工会宣战，以后见无极工会的人就杀。无极工会的人以后别想练级了，和我们杀个痛快！吃瓜群众本想看看无极工会的反应，结果就是没有反应。有心之人很快就发现，排行榜上很多人开始脱离无极工会。无极工会此刻的工会聊天也是愁云一片。不好意思，兄弟，我加入工会第一天就调出等级榜，这工会我待不下去了。老大，不好意思，我也走了，我就想好好练级，装备就算了，调等级我承受不起。退出工会的人越来越多。对他们来说，等级比装备重要。洪明教报他们装备无所谓，可以后见面就杀，这谁扛得住啊？虽然无极工会目前是最屌的，可以后的路漫长着呢，也不知道什么时候会突然出个更厉害的工会。他们等级高了，以后不愁没工会加。十个、二十个、三十个、五十个，很快工会居然退了一百个人，只剩下四百个人。沉默，没有人说话。无极工会当然不怕没人，可这些排行榜上高等级的人，暂时是招不到了。反观红明工会这边，前期被杀也退了100个人左右，现在加的人不要太多，没多久就加满了500人，真是几家欢乐几家愁啊！当然，这些事情沉默都懒得管，他按照地图指引，一路杀怪，走了大概半个多小时，终于来到名叫亡灵初始的地方。绿油油的草原突然消失，变成阴森森的丛林，这便是最有名的亡灵初始，也是目前等级最高的地方。那些十九级的玩家大多都在这里练级。这里的怪很厉害，有亡灵，有幽灵，有骷髅，他们无一例外，攻击高，防御低，血量低，除了废药，很适合练级。而等级榜上的高手从来就不会在乎药，升级速度才是他们最看重的。亡灵初始入口还有一群人摆摊，大多都是卖药、卖装备的，还有一些玩家在亡灵初始门口组队。沉默戴着有面具，没人知道是他。眼看沉默径直朝着亡灵初始入口走去。有个元素法师迎了上来，兄弟，你也是练级的，我看你打扮是个刺客吧？我们队伍正缺个刺客，一起练级如何？第四十二章，攻击榜遥遥领先，来人名叫大荒不朽，等级十九级，如果没记错的话，他是等级榜排第四的玩家。听说二十级的转职任务就在亡灵初始，果然没错，这里的玩家基本都是十八级、十九级的。沉默看了大荒不朽一眼，摇了摇头，没有说话。朝着亡灵初始走去，大荒不朽队伍里的人见状颇为不悦：“你这人怎么这么没礼貌啊？”“就是啊，我们和你说话也不知道搭理一下。”“算了，可能人家性格就是这样。”“你还别说，他这身装备真帅，特别是那面具，不知道是什么。”沉默仿佛没听到他们的话。要不是这里是安全区，这几个人估摸着就挂了。亡灵初始入口两旁立着巨大无比的圆形图腾，上面雕刻着不少怪异的图案。还挂着无数个骷髅头，有些诡异。图腾之后便是灰蒙蒙的迷雾。走进迷雾就相当于走进亡灵初始，离开安全区。沉默走过图腾
，手中的守护者戒指微不可察的闪耀了一下。就在他进入亡灵初始的时候，耳畔响起一个凄凉的声音：“守护者，救我！”沉默猛地站住，惊愕的环顾四周，怎么回事？系统也没反应，见鬼了！沉默嘟囔了一声，又看了一眼图腾，摇了摇头，走进迷雾中，消失不见。亡灵初始是个很奇怪的图，从图腾走入。并不会直接出现在图腾后面，而是直接传送到亡灵初始的随机地点，确实是个练级的好地方。不过很多人进去后都不会出来，万一随机传送到怪堆里或者 BOSS 面前被秒了也是正常。沉默运气还好，踏入白雾中，直接随机到一处荒凉的旷野，好奇的打量周围，天空全都是黑漆漆的乌云，大地也都是黑色的泥土，几个枯萎的树枝稀稀拉拉的在泥土上，不远处有几只骷髅在游荡。也怪骷髅兵，等级十九级。这些骷髅有穿着布衣的，也有穿简陋甲胄的。看他们移动速度不是很聪明的样子。不远处就有几个人在杀骷髅，骷髅的防御和血量都很低。两个玩家在骷髅打一下的情况下就宰了一头骷髅，难怪亡灵初始被称为最适合练级的地方。沉默并没有杀这些小骷髅。打开任务栏，到达亡灵初始之后，任务内容果然发生改变。接受任务，乱葬岗的复苏。系列任务最终奖励守护者坐骑。任务内容：杀死名叫德里亚的光明祭司。他在亡灵初始骷髅平原流浪者营地。任务奖励：八万经验。任务奖励：五十金币。骷髅平原。沉默呢喃一声：“运气真好，还是说系统把我传送到这里？他现在身处的地方正是骷髅平原。流浪者营地在什么坐标？这里望过去，灰蒙蒙一片。想自己找，显然很费时间。”沉默直接打开内置论坛，搜索“流浪者营地”，果然，万能的论坛上什么都有，不费吹灰之力就查到流浪者营地的位置。沉默打开大地图，输入坐标，看着黑暗地图上闪烁的光点，沉默无奈叹息：“看来幸运女神并不是一直站在我这边啊，她确实是在骷髅平原，可在骷髅平原最南边，而流浪者营地在骷髅平原最北边，也就是说，要到流浪者营地就要穿越整个平原，有的走了。”沉默取出匕首，活动身体，缓缓朝着不远处练级的三个人走去。反正都是赶路，那就一路杀过去。亡灵初始地图很大很大，沉默不怕别人围剿，来多少杀多少。对方三人的职业很平均，一个光明祭司奶妈，一个盾武士，一个火箭士，算是最基本的配置。盾武士抗怪，火箭士输出。奶妈看到沉默靠近，并没有意识到危险靠近，反而热情地邀请沉默加入。兄弟。一个人啊，一起啊！沉默没有说话，径直朝着奶妈走去。在奶妈疑惑的目光中，直到靠近五米左右，缓缓地脱下暗影面具。刹那间，他的名字露了出来。看到无名两个红色名字的瞬间，奶妈脸色大变。是无名，可惜已经晚了，距离太近了。沉默根本不给他任何准备时间，被刺瞬间秒杀奶妈。妈的，是无名，快跑！盾武士和火箭士连反击的欲望都没有。直接抛弃自己要杀的骷髅，扭头就跑。如果说以前的沉默是人人喊打的过街老鼠，那矿区一战过后，沉默就是死亡的代名词，无人可以杀死的死神。看着两人朝两个方向跑去，沉默笑道：“你们还是挺聪明的。”随后朝着火箭士追了过去，因为他运气不好，逃跑的方向正是流浪者营地的方向，逃不出百米距离就被沉默追上斩杀。盾武士运气好，跑掉了，沉默也不在意。继续前行，这一走便是小半天时间。一路上，沉默杀了整整二十五个人，属性又加了一大截。现在他的属性已经达到恐怖的地步。姓名：无名，等级：十五级，职业：生命收割者，血量：三千八百八十，蓝量：四百一十六，攻击：九十五，杀戮被动加八二八，装备加二二零，正百分之四十，等于一千六百，防御一百五十七，魔抗。143速度9 4四加四十七等于一百四罪恶值577正义值0攻击傲视全服，打开攻击榜，第一名无名， 1 6 0 0工会杀人如麻，无法无天红明教，第二名无极战神， 789工会无极，第三名天降正义， 781工会无，第四名无极法神。775工会无极，第五名杀人凶手， 7 7 4公会无，第六名
，无极流氓。770工会，无极。第七名，无极剑神。765工会，无极。第八名，投降输一半。761工会，无。第九名，小美女贴贴。760工会，无。第十名，电动小马达。759工会，无。单单看攻击榜，沉默碾压所有人。不过，无极工会也确实牛掰。如果不是杀了无极剑圣一次，那这榜单一半是他们的人。除了沉默之外，越下面攻击越接近，掉几点攻击就掉名次。不过这些排名都是暂时的，每天都会在发生翻天覆地的变化。一个月后应该就能稳定了。沉默不知道的是，他的攻击突然加那么多，等级又没提升，装备也不可能加那么多。论坛上，无数分析沉默的人都在猜测，无名为什么突然加那么多攻击。猜什么的都有，有的说他有任务，攻击是暂时的；有的说他是隐藏职业，也都有各自反驳的观点。论坛上吵得不可开交。不过这些沉默也不关心。关掉排行榜，沉默迎着风站在一处高坡上，看到高坡下的营地，那里正是流浪者营地。第四十三章斩杀德里亚，光明追杀。亡灵初始的地图很大，所以在其中有不少安全区。这些安全区有仓库，有简单的补给。只是比外面卖的贵，很多玩家练级完下线都会回到营地这样的安全区，毕竟谁都不想上线在怪堆里。流浪者营地有三个 NPC， 一个仓库，一个流浪药商，还有一个正是沉默的目标德里亚。德里亚双手拄着一根光明权杖，身体散发着金色光芒，笼罩整个流浪营地，看外观是霸气十足，可对普通玩家没什么用的 NPC。有人也找他说过话，可这老头不理人。流浪者营地里。还有七八个玩家在休息，这里是安全区，沉默也杀不了他们。再次戴上面罩，隐去名字之后，从高坡上冲了下去。你们知道吗？刚有人在骷髅平原被无名杀了。啊！无名不是应该在论坛和无极公会开嘴炮吗？应该是真的，被杀的好几个人了。你们说他杀人图什么啊？就因为爽吗？杀人肯定爽啊，要不然那些大佬要那么好装备做什么？别人杀人是爽，我看到无名杀人肯定有名堂。你们没看他的攻击吗？这些人讨论的正是沉默，也有几个人注意到沉默到营地，不过他们也没在意，毕竟营地有玩家到来也很正常。在沉默走过他们身边的时候，还在谈论他，看到他走到德里亚面前，还有人笑着说道：“兄弟，那 NPC 不会理你的，没什么任务。”“是啊，光明祭司德里亚，我本来以为是加血的什么的，没想到这老家伙不理人。一般玩家当然没人理会，可当德里亚看到沉默的瞬间，脸色大变。”用苍老的话说道：“该来的终于来了。”老头的名字是白色，无法攻击状态。沉默嘴角上扬，这么说，你知道我是来做什么的？当然，不过你不会得逞。光明永远照耀众生。德里亚突然口中念念有词：“光明神啊，庇佑你的信徒，请帮助我囚禁这个罪人。”他话音刚落，在其他玩家惊愕的目光中，一道金色的光照突然笼罩沉默的身体。丁，敌对 NPC 德里亚对你发动光明囚牢。现在你可以攻击他，老神棍一样深不可测的光明祭司，在施展完光明囚牢之后，竟然提着棍子，拉起自己的长袍，撒丫子便跑。沉默慢了一拍，卧槽，你没高手的节操吗？节操，命都要没了，要什么节操？德里亚一边跑一边喊。有时候沉默真怀疑这些 NPC 是不是客服假扮的。妈的，被一个祭司跑了，我还怎么混？沉默开始攻击光明囚牢，光明囚牢能囚禁人。血量也足有一万点，不过他囚禁的是沉默，被沉默背刺，加上两下普通攻击，直接破了光明囚牢。哪里跑？说着便追了出去，速度比德里亚快了不少。看到这一幕，流浪者营地里的玩家都傻眼了。他在追 NPC， 那个 NPC 跑得好骚啊！难道是隐藏任务？追上 NPC 有任务？在他们好奇的目光中，沉默没多久便追上德里亚，二话不说。对着德里亚就是一顿砍，这老神棍看起来出场很是排面，可终究只是个祭司而已。凭沉默的攻击，他怎么可能挡住？所有玩家震惊的目光中，德里亚死在沉默匕首下，死，死了。杀 NPC， 卧槽，果然是隐藏任务吗？牛掰啊！这人逆天了。杀 NPC 这样的事情，除了隐藏任务，还真想不到什么。沉默也没想到那么简单。德里亚血量清空，躺在地上。还剩最后一口气，恶狠狠地盯着沉默。你们这些放弃神的怪物，不会有好下场的。我的同伴会为我报仇。光明锁定。
。下一刻，他权杖突然化作一道流光，进入沉默的身体。叮，你已被光明锁定。什么技能？就在沉默疑惑的时候，紧接着，咻，一道流光冲天起，在天空炸开巨大的烟花，照亮黑暗的亡灵出世。随后，德里亚头一歪，死了，杀死玩家德里亚，罪恶值加一，罪恶值558。触发被动技能，获得攻击力加 2， 总计加830点。沉默没想到杀 NPC 也加攻击，倒是个意外之喜。完成任务，杀死名叫德里亚的光明祭司。任务奖励八万经验，任务奖励五十金币。话音刚落，沉默身上便闪起升级光芒，等级达到十六级。还没等他高兴，系统的声音继续响起：任务更新，因为德里亚临死通信，整个亡灵初始都已经知道你的到来，他们将会围捕你。任务内容在两小时内不被光明势力斩杀。任务提示：你的身体被锁定，不管躲到哪里，他们都能找到你。注：两小时内不能下线。任务奖励：经验值加十万。任务奖励：金币加一百。任务奖励：光明卷轴。沉默无奈地说道：“看来今天晚上又要通宵了。好好的 M M O 游戏变成大逃杀游戏了，就是不知道接下来的追杀会是什么强度。如果不强。”直接在这里等着就好了，反正杀 NPC 也加被动。就在沉默思索的时候，卧槽，兄弟，你太牛掰了，你连 NPC 都杀呀！我感觉无名在你面前就是弟弟啊，是隐藏任务吧？兄弟，你不会是隐藏职业吧？要不要加入我们？没想到营地里本来看热闹的人，竟然围了上来，好奇又兴奋的和沉默搭讪，这不是找死吗？沉默的嘴角缓缓上扬，被追杀，又没说不能杀人，你们人还怪好的。啊！什么被追杀？他话还没说完，沉默的匕首便刺进他的喉咙，痛是不痛，吓得他一个哆嗦。叮，你被玩家无名攻击，弱点 3,150 一个数字飘起，他直接被秒杀。在众人震惊的目光中，无名两个字出现在他们面前。狩猎时间到，谁是猎物，谁是猎人，犹未可知。第44章，被光明势力追杀。营地里的人见状，都傻眼了。无无名，卧槽！他竟然是无名，无名真在这里！就在他们震惊的时候，沉默再次出手，又将一名术士斩杀。他们才反应过来，快快跑！营地，快回营地安全区！这些在营地中休息的玩家不过是乌合之众，连抵抗沉默的想法都没有，焦急的向营地方向逃去。沉默自然不会放过他们，快速追了上来。凭他的速度，这些玩家根本逃不掉。路上又解决一个。八个玩家就剩下五名玩家逃回安全区，呼，太凶残了 ！T M D， 不要怕他，他就一个人。你牛逼，你刚才跑什么？别闹了，无极工会三百人都被他打完了。其中有一个叫小野的玩家嚣张喊道：“我就不怕他。”喂，无名，你很牛啊！他们怕你，我小野可不怕你。什么无名，十六级的垃圾！沉默缓缓走来，径直走到他的面前，脸上含笑的看着他。小野颇为硬气的说道。看什么？没见过高手啊！等老子转职了，老子虐死你！他是真勇啊！你们怕什么？这里是安全区。咦，对啊，我在怕什么？小野兄弟牛逼！小野兄弟，那是大帅比。有时候杀人无需用剑，捧杀也是杀。小野在一声声帅比中迷失，脸上带着得意的笑容，和沉默面对面嚣张的说道：“小子，你等着！”噗嗤，话刚说完。一把匕首便从侧面刺进他的喉咙，热点 3,178 小野的血量瞬间清空，呆呆的看着沉默，怎么回事？随后身体一软，便倒了下去。等你？不不，我在等 C D， 你在等什么？等死吗？另外四个人震惊的看着这一幕，怎么可能？这里不是安全区吗？不好，安全区怎么消失了？嗯，我知道了，那个 N P C 是维持安全区的。这时候才发现。已经晚了，沉默技能 C D 全好，被刺秒一个，普通攻击又秒一个。现阶段没有二转的情况下，谁都挡不住沉默一刀。剩下最后一个玩家的时候，那人连逃都不逃，直接求饶：“无名大神，别杀我！我通宵练到十九级，呜呜，我很崇拜你的，我以后是要加入红明教的。”杀人如麻，无法无天，杀人教万岁！沉默一步步逼近那人，笑道：“那感情好啊，红明了，来红明教报道。”不过现在嘛，就请先生赴死。不，噗嗤！恭喜你杀死玩家，罪恶值加一，罪恶值566触发被动技能
，获得攻击力加二，总计加八四二点，积少成多。一个人两点经验，每天刷新，这样杀下去，沉默都无法想象自己以后有多牛逼。等转职了，技能多了，打一群人应该没问题。几个人运气好，并没有掉什么装备，只掉了点药。有这些药，沉默根本就不需要去别的地方买药。就在他收拾战利品的时候，突然听到不寻常的动静，抬头看向远处，黑暗的大地上。不知道什么时候出现密密麻麻的人群，目测有几百人之聚。这些人全都是穿着白色铠甲的战士，行动间整齐划一，一看就不是玩家。罪人无名就在那里，光明骑士团，杀！沉默呆呆地看着他们冲来。卧槽，这 TM 叫追杀，顾不上地面的战利品。沉默撒丫子便跑，他是名人，被人追着满世界跑。寒晨，隐身，隐去身形之后，沉默全速奔跑。幸好他的速度极快，倒是渐渐拉开距离。可问题是，除了这一支百人军团，侧面又杀出百人法师团、百人剑士团，全都是追杀沉默的。四面八方，沉默不停的改变方向，可即便隐身，都无法摆脱他们。妈的，追杀两小时，有没有搞错？任务栏里有时间，一小时四十九分钟，漫无目的，反正怎么跑能跑出包围就怎么跑。沉默就这样逃了一个半小时，把他累得够呛。即便这是游戏。身心俱疲，坐在地上刚休息五分钟，就看到旷野三个方向出现大量穿白衣服的 NPC。妈的，还有完没完啊！沉默暗骂一声，拖着疲惫的身体起身。旷野辽阔，可三个方向全都是 NPC， 多到看不到尽头。留给他的方向只有一处，通往一座黑漆漆、光秃秃的山峰。黑雾缠绕下，山峰看上去很是诡异。沉默只能逃往那个方向。当踏足山峰范围的瞬间，地图上便显示。绝望山峰四个字，这里的野怪也从骷髅兵、骷髅战将变成幽灵，等级也达到二十级，练级的人很多。沉默也管不上杀他们，朝着山峰上逃去。爬到一半，可以看到旷野上四面八方的 NPC 如同蚂蚁一般涌来，将绝望山峰围个水泄不通。罪人无名就在这座山峰上，抓住他！沉默看了一眼时间，一分钟。呼，妈的，不跑了！沉默一屁股坐在地上，不想动弹。一会任务完成了，马上就睡觉。被 NPC 这样追，是个人都受不了。眼巴巴地看着时间归零，系统的声音此刻在他耳中是如此悦耳。时间到，恭喜玩家完成任务，在两小时内不被光明势力斩杀。任务奖励：经验值加十万。任务奖励：金币加一百。任务奖励：光明卷轴。沉默的身上闪起升级的光芒。隐藏职业就是好，任务是难一点，不过奖励也很丰厚。经验值给的颇多。沉默等级达到17级，下一级18级，要18万经验了。除了经验和金币，包裹里还多出一个光明卷轴，不知道是什么东西。沉默查看，光明卷轴，任务物品，封印禁制的卷轴，可以破除光明阵法。丁，恭喜你得到光明卷轴。任务更新，乱葬岗的复苏。任务内容：前往绝望山峰，破除光明阵法，解救乱葬岗被困人。任务奖励：守护者坐骑。任务奖励。经验值八万，终于到任务最后阶段了。沉默长舒一口气，最后阶段好像比较简单，而且就在绝望山峰，要不做完再睡。沉默嘟囔一声，难怪光明势力把我往这里赶，感情这里是囚牢啊。不过也算歪打正着，免了他寻找绝望山峰的时间。可就在这时候，突然一个肃穆的声音响起：“来人，无名就在这里。”不知什么时候，几个光明势力的 NPC 追了上来，沉默满脸懵逼。不是已经结束了吗？山下的光明势力非但没有离开，反而乌泱泱的朝山上走，追击沉默。结束？哼，无名，你是被遗弃者的余孽杀，你是无名光明势力的职责。抓住他，将他押回光明教会审判。看着几个 NPC 快速靠近，沉默满脸愕然。不是，难道是我理解错了？不过很快他就想清楚了。两小时时间，只是说对方能锁定自己的时间。两小时过了。他们无法锁定，可他们知道沉默就在山上。追杀，没有结束。第四十五章：绝望山峰。最终任务遭遇狙击。沉默以为他来到这里是因为歪打正着，可 NPC 也是众生的特色之一，他们不比一般人笨，知道沉默身体里的法术只能持续半个小时。光明势力的人就将沉默赶到绝望山峰。果然，到了绝望山峰的时候，两小时时间到了，他们对沉默的锁定消失。可沉默也被围在绝望山峰上，光明势力就围了整个山峰。
。三个人一小队，慢慢从山脚下往山顶寻找。而出现在沉默面前的是一个三人队的光明骑士，等级十六级。因为是任务 NPC， 他们的等级和沉默升级前的等级相同。抓住他，切，就凭你们！沉默也不虚，你三百人就算了，三个人也敢，一个背刺就秒了一个。光明骑士，防高，血厚，攻击低。对沉默根本构不成威胁，没两下就宰了三名光明骑士，可也惊动了其他光明骑士。光明法师，无名就在上面，他杀了我们的人，杀不管死活。是大祭司。沉默探出脑袋，看着山峰下四面八方密密麻麻全都是白色铠甲的人，朝他的方向聚集而来。卧槽，系统，你是要搞死我啊？逼我做任务是吧？本就不想下山。任务地点在山顶，沉默朝着山上跑去。可他没注意到，周围的玩家看他的眼神都颇为怪异。本来沉默为了怕麻烦，戴着暗影面具逃跑，一般玩家也认不出他。可是刚才那些光明势力的人大喊，在这里升级的旺季几乎都听到。有两个亲眼看到沉默杀光明骑士的玩家更是小声嘀咕：“无名，他怎么会在这里？快快通知老大，无名在绝望山峰。”老大说了，召集绝望山峰所有兄弟，杀了无名。工会聊天群里，副会长。无极法神，谁要是杀了无名，并且截图，奖黄金武器一把，金币一万。这话一出口，整个无极工会都沸腾了。卧槽，我怎么不在亡灵初始？妈的，错过了！绝望山峰的兄弟组队杀无名，杀了分金币，重赏之下必有勇夫。无极工会虽然被红明教打得胆寒，可那么多钱也不是谁都能拒绝的。一万金币就是一万块钱，一把十五级的黄金武器，现在最差的市场价也有几千。没多久，无极工会在绝望山峰的人全都进了组，正好六个人，全都是十九级的。亡灵初始那么大的地图，绝望山峰上就有六个人，可见无极工会确实牛掰。我们只有六个人，行不行？你没看到还有这些 NPC 吗？到时候我们坚持住，他死定了。说的对，那可是钱啊！六个人组队之后，快速朝沉默跟去。除了他们之外，其他玩家都不想招惹沉默。哪怕沉默被追得狼狈不堪，他们也不敢拿自己的等级开玩笑。无名，你逃不掉的，这里已经被我们光明教会包围，你出来吧。是，神会原谅弃暗投明的人，只要你随我们回到教会，接受神的审判，你以后就是教会的人。光明教会纷纷扯着嗓子喊道。沉默满脸不屑，光明教会的名声，不管在哪里都不好啊，老子不信神。幸好他们没有追踪功能，沉默也轻松不少。可就在这时候。突然，一头岩石巨蜥朝沉默撞了过来，沉默愣住了。这是亡灵初始，绝望山峰，不是鬼魂就是幽灵，哪来的岩石巨蜥啊？砰！岩石巨蜥撞在沉默身上，负103叮，你被玩家养猪人攻击。系统声音响起，沉默才反应过来，妈的，是猎人。弓箭手可以转职陷阱大师，弓弩手、猎人。弓弩手选的人最多，因为攻击最高，最帅气。陷阱大师很冷门，没什么人选，偏向 PK 组队没什么人要。而猎人是游戏里唯一能驯化野怪的职业，是所有职业中单练最好的职业。命中，无名进入攻击状态，没办法隐身了。不远处追上来六名玩家，看到他们的名字，沉默双眼微眯。无极工会，你们是真不怕死啊！哈哈，无名，你不会以为你真无敌吧？养猪人嚣张地说道。哦。三百无极勇士我都宰了，你们觉得你们行？无名，你确实强，不过我们不用杀你。只见养猪人对着山下喊道：“喂，无名在这里，快点过来！”沉默双眉紧锁，果然，在听到无名在这里，山脚下那群光明教会的人纷纷加快速度。哈，无名，我们不是傻子，凭我们六个人，可能不是你的对手，可我们只要拖到那群 NPC 到来，我看今天死的是谁？无名，你应该感到自傲。你的命那么值钱，攻击！无极工会的人生怕沉默脱离战斗，纷纷发动攻击。冰霜剑石，毒剑术，元素法师和弓弩手最先出手，给沉默加上负面状态，负155 179沉默头顶浮起数字，陷入中毒和减速。这些倒不用担心，有守护者戒指的守护技能一下就解除。真正让沉默麻烦的是，陷入攻击状态之后，他的移动速度下降。岩石巨蜥又有减移动速度的光环。沉默根本逃不掉，紧了紧手里的匕首。既然无极工会的人舔着脸送死，那就满足你们。录像，做任务的关键时候，他们杀出来。
。这一次，沉默是真的怒了，直接开启录像模式。如果在矿坑大战之前，我兴许还会忌惮你们；只要在那些 NPC 来之前杀了你们，一切都解决了。下一刻，沉默朝着六人冲去，六人早有准备，连忙喊道：“战士、武士，顶上去！其他人跑，不要和他动手，控制他，晕眩他。我们只要等到那些 NPC 到来，赢定了。”他们也不是傻子，这是一场博弈，看沉默能否在光明势力到来前杀光无极工会六人。而此刻，光明势力已经出现在他们视野中，留给沉默的时间不多。第四十六章，冲破阻碍，绝望封顶。想做任务，休想！洪明教就是搅屎棍，我们无极工会为民除害。以养猪人为首的六个无极工会玩家不停的嘲讽沉默，眼看着那些光明势力的 NPC 越来越近，他们以为胜券在握。沉默逃不掉，殊不知，此刻沉默脑海中飞转，他在危机时刻是最冷静的。不管是 P K 还是碰到这样的情况，他心中明白，越是焦急，反而越是做不好。呼，口中深吸一大口气，绝望山峰寒冷的气息进入肺部，刺激着全身。沉默眼神中猛地电射出光芒，就是你了。他的身体像黑豹一般俯冲而下，借着绝望山峰的坡度，速度快到极致。他来了，防御。脆皮，快跑！对方的武士瞬间顶在前面，奶妈和法师更是扭头就跑，因为他们也研究过沉默的战斗方式，知道他开局必杀奶妈和法师。可他们不知道，矿区大战过后，他的攻击翻倍，战斗方式当然变得不同。死！沉默瞬间出现在养猪人面前，他们怎么也没想到，目标竟然是养猪人。猎人虽然不是很硬，可他们的保命技能是所有职业中最强的，养猪人的反应速度也很快。路道。生命共享。话音刚落，他和他的岩石巨蜥同时散发出温和的光芒。生命共享可以让岩石巨蜥的血量暂时充当他的护盾，减了多少血量，岩石巨蜥都会分担一半。这就让猎人多了很多种玩法。像岩石巨蜥走的就是控制肉盾路线，所以养猪人的血量是所有人中最高的。本身 2,700 多血，加上岩石巨蜥 4,000 血量，足足有 6,700 血。沉默自然清楚。不过他别无选择，眼神中带着坚定，匕首猛地刺进养猪人的后脑勺，暴击加弱点 6,349 一个夸张的数字，惊呆了所有人。养猪人也没想到，就算岩石巨蜥帮他挡下一半伤害，他依旧承受了三千多伤害，瞬间被秒。恭喜你杀死玩家养猪人，罪恶值加一，罪恶值570触发被动技能，获得攻击力加二，总计加848点。无极工会另外五人。瞪大眼睛，恐怖的看着沉默。卧槽，他他这什么攻击啊？不是一千六吗？应该秒杀不掉啊！完全无视防御吗？殊不知，沉默的守护者戒指同样增加 40% 的暴击伤害。在他们惊讶的时候，沉默再次冲向奶妈和法师。快，别发呆了，挡住他！妈的，控制他！盾牌冲撞，盾武士率先发动攻击，举着盾牌直接朝沉默冲去。这片区域。没有任何阻挡物，沉默再强也没有办法，只能硬扛着这一击。负一百七十六，你被盾牌冲撞命中，陷入晕眩。紧接着又是不少攻击落在他头上。你被冰霜剑使命中，陷入减速状态。你被诅咒命中，生命恢复减弱 30% 系统的声音不停响起，一堆负面 buff 命中。无极工会五人长舒一口气，干得漂亮，无名也不过如此，打他。可紧接着一道光芒笼罩沉默身体。守护技能触发，清除身上负面状态。一秒钟时间都没过，沉默竟然直接摆脱所有负面状态，来到元素法师面前，刷刷两下快速的普通攻击。元素法师没有意外倒地。什么叫切菜？什么叫降维打击？沉默完美阐述了什么叫虐菜。无极工会的人没反应过来，就被他杀了两个，而且是对沉默威胁最大的两个。无名，束手就擒，杀了无名。黑暗行者，带着被遗弃者的绝望去死吧。可就在这时候，光明势力的人有几个已经冲到面前。光明骑士、光明法师同时对沉默发动攻击。负105 210 114十沉默头顶不断飘起扣血信息。不过幸好他们的攻击不是很高。想杀我？做梦！沉默转身就跑，连无极工会的祭司也不杀了。他本就思索好所有步骤，硬扛着对方的攻击，杀了远程职业。只要脱离他们攻击范围一段时间，就能摆脱战斗状态，进入隐身。凭借移动速度，渐渐拉开距离，玩家都跟不上，那些 NPC 就更加跟不上了。眼看着沉默离开。
。无极公会四人面面相觑，不，不追了吗？追，追上去拿什么和他打？拿头吗？拿头也打不过呀，太强了！哼，我们真是自取其辱啊！哎，接近两万块钱，果然不是那么好拿的。我反正不杀了，我可不想掉级。无极公会的人看似等级高，就是乌合之众。沉默看得很透彻。被杀了两个玩家，他们就没有勇气再追了，心疼自己的等级。他们虽然不追了，可这六个沙比耽误了他不少时间。周围山峰上，光明势力的人密密麻麻的围了上来。他们可是不杀沉默不罢休啊！远远的，光明法师就对沉默发动法术，一道道光剑、光球落在沉默身上。负219 241 221他头顶不停飘起数字。妈的，无极公会，等老子抽出时间，杀的你们解散！沉默一边往嘴里塞血药，一边狂奔。光明法师的法术攻击没错，能打他二百多血；光明骑士能打他一百多血，都不是很高。可如果他停下来杀 NPC， 那更多的 NPC 就会围上来，所以不能停。脱离战斗状态后，沉默速度越来越快，又追逐了十几分钟时间。沉默终于再次摆脱光明势力，可绝望山峰的山顶就在眼前，逃无可逃了。系统啊，你可千万别坑我，不然的话就麻烦了。沉默口中嘟囔，终于跑到绝望山峰的峰顶。绝望山峰高耸入云，峰顶却是一处平坦的地方，像是被人用一把剑削平。站在峰顶朝山峰下看去，密密麻麻全都是穿着白色衣服的光明势力 NPC。山峰吹动沉默身上的黑色长袍，猎猎作响。在远处是一望无际的黑色荒原，直到视野的尽头是白茫茫的雪山。一览众山小的豪气油然而生。众生游戏的风景真不是盖的。这样的地方，如果是在现实，估计一辈子都看不到。沉默却没有时间感叹，转身朝平台上走去。平台不是很大，中间位置像一个小山村，村子外围被一个肉眼可见的魔法阵包裹，无法进入，里头的人也无法出来。村子里寂静无声，几个瘦弱枯骨的 NPC 木讷的行走着。看到这些 NPC 的名字，沉默大喜，应该就是这里了。第四十七章，坐骑榜开启，帅气的坐骑，药伤，药不贵，制药伤。泰迪，武器伤，尖山，铁匠，铁憨憨，珠宝伤，富贵，巧匠，黑花婆婆，这些 NPC 都是功能型 NPC， 同时也有各自的族群，他们都是被遗弃者，有暗夜精灵，有骷髅，那黑花婆婆甚至是个幽灵，乱葬岗的 NPC， 我来救你们了，沉默大喜，只要救下他们，完成任务，就算被杀也无所谓。听到沉默的声音，这些 NPC 木讷的转过头。看到沉默，他们没说什么，又呆呆地转过头，继续游荡。他们被困在这里不知道多长时间了，都是系统设置的。沉默也不在意，连忙从包裹中拿出光明卷轴，拿着光明卷轴靠近光明阵法。果然，卷轴上出现使用标志。没有犹豫，使用光明卷轴，过程比沉默想象中还要顺利。没有任何意外，光明卷轴缓缓漂浮而起，光明阵法缓缓被收入到光明卷轴之中。原本笼罩整个村子的光明阵法，以肉眼可见的速度缓缓退去。绝望山峰寒冷的死亡之风吹进村子里，刹那间，所有 NPC 都惊喜的看向半空，消失了！哈哈，阵法消失了，光明退散，黑暗重现，太好了，我们自由了！呜、哦、呜，被囚禁了千年，我们终于可以出去了，被遗弃者回来了。这些 NPC 喜极而泣，不是哀嚎就是抹眼泪。沉默怒骂道：“你 TM 能跳过这画面吗？”快点跑啊！在这里做什么？可他越是着急，对方越是煽情。从这群 NPC 里走出一个拄着拐杖的老头，老头身穿黑色长袍，须发皆白，佝偻着身体，缓缓来到沉默面前。NPC 叫黑暗祭司木木木，他恭敬地对着沉默低头说道：“尊敬的守护者，没想到您能来救我们，感激您的奉献，感激您。”其他 NPC 也纷纷躬身，感激你妹啊！感激！沉默直接破口大骂：“你们瞎呀！”没看到光明势力来了吗？不跑了呀！老子拼了命的救你们，对，守护者拼了命的保护我们，我们会报答你的。还来，到底走不走？要不是系统还没弹出任务完成，沉默才懒得管他们。该死的无名，竟然放出这群罪人，杀光他们！神会审判你们的，我代表神消灭你。果然，这群墨迹的 NPC， 沉默真的怀疑他们是光明势力的奸细。墨迹到现在，终于等到光明势力爬上峰顶。叫嚣着朝沉默冲了过来，沉默咬牙切齿：“你们尊敬又伟大的守护者被你们害死了！”握紧手中的匕首，背靠黑暗，面向光明。
，毅然决然地朝光明势力走去。可刚等他转身，木木木手中法杖对着地面一点，一个传送阵凭空出现。沉默。T.M. 感情是制造焦虑啊。策划，我日你些人！几个 N.P.C. 怪有礼貌的，一个一个有条不紊地进入传送阵消失。沉默长舒一口气，终于不用死了。守护者，乱葬岗再见。木木木说完，也踏入传送阵消失。自此。所有 NPC 都消失。沉默咬了咬牙，莫基，他朝着传送阵走去，顺便回头对着光明势力挥了挥手：“辛苦了各位，追了我两小时，还陪我爬山，别追了，我到家了，有空常来乱葬岗坐坐呀。”沉默心情舒畅，多说了两句。可下一刻，他脸上的笑容便直接定格。他从传送阵穿了过去，没错，是穿过去，从传送阵前面走到了传送阵后面。什么情况？又试了一次。还是如此，船不走啊！传送阵越来越淡，沉默，我没上车呀！卧槽，什么情况？这时候他才注意到角落里有两条系统信息：该传送阵只能 NPC 使用，玩家无法使用；该传送阵只能 NPC 使用，玩家无法使用。沉默，操！沉默气炸了，眼看着光明势力的人越来越近，沉默知道他死定了，无奈，杀一个是一个吧。死也要带走几个，反正都是死。杀 NPC 还能加被动。就在他要慷慨赴死的时候，系统仿佛在戏耍他。恭喜你完成系列任务——乱葬岗的复苏。任务奖励：守护者坐骑。任务奖励：经验值八万。经验值瞬间多了一半。而沉默包裹里多出一枚弹。操！沉默直接骂娘。被 NPC 杀并不可怕，反正不掉经验。可怕的是，他是红明，不管被野怪杀、玩家杀。还是 NPC 杀都会掉落包裹里所有东西。坐骑这玩意可是稀缺物品啊，至少在现阶段没听说过有谁有。沉默做了那么多任务，就是为了这个东西，现在要爆了，怎能不骂娘？眼看着光明势力马上就要进入攻击范围，沉默不甘的点开宠物蛋，没想到的是，宠物蛋竟然是一次性物品，可以直接使用。请问是否使用宠物坐骑蛋？使用后将增加一个坐骑。沉默感觉这一天真是大悲大喜，连忙说道：“使用，使用成功。”下一刻，宠物蛋直接破碎消失。恭喜你获得坐骑古马。沉默瞪大了眼睛：“古马，我去，听名字好像很不错呀。”点开坐骑栏，其中正悬浮着一匹通体骨头的马，身上冒着淡绿色的光芒。对视过眼神，是沉默喜欢的东西，太帅了。品级：白金级坐骑，属性。加飞战斗状态，移动速度 100% 无法在坐骑上攻击，只能用作赶路使用。呼，值了，哈哈，死也值了。有这东西，他的帅气值直接爆表。可还没等他高兴完，系统的声音再次响起：“恭喜你成为第一个拥有坐骑的玩家，坐骑档次免费提升一次品级。恭喜你获得坐骑古龙，坐骑古龙，品级暗金级，属性。”非战斗状态移动速度正 150% 被攻击有 20% 概率落马。祝古龙可飞行！沉默张大嘴，震惊的无以复加。坐骑栏里的古马变成了一头巨大的古龙，特别是最后一排字“古龙可飞行”，因为你获得坐骑，系统将开启坐骑榜，恭喜你成为坐骑榜第一。请问是否展示您的名字？意外之喜啊，天降福星啊！沉默被这突如其来的喜悦砸中，展示。下一刻。全服系统在每个人耳畔响起：“恭喜玩家无名开启坐骑榜，恭喜玩家无名成为坐骑榜第一。”全服默默的打开排行榜，默默的看了一眼，叹息一声，又关了。这对沉默来说无疑是个好消息。可坏消息是，光明势力的人终于进入攻击范围。第四十八章，等级榜第一，电动小马达。无名，今天是你的死期，你逃不掉了，我代表神制裁你。周围山峰被围得水泄不通，密密麻麻全都是光明势力的人，在光明势力的人看来，不可能逃跑。沉默暗骂道：“瞎比比，和你们这群 NPC 有什么好废话的？既然逃不掉，那就上天，天无绝人之路。”沉默就知道系统不会搞自己，出来吧，古龙！黑暗的烟雾散开，包裹沉默的全身。下一刻，沉默身下便出现一头巨大的古龙，庞大的躯体冒着绿油油的暗淡光芒。站在地上足有四五米高，双翅展开，更有十几米长，像一架小型飞机。沉默端坐在古龙的脖子上，心中对这坐骑更是喜欢万分。哈，逼哥一下就上来了，古龙。
走！一声令下，古龙扇动翅膀，强悍的狂风席卷而来，古龙巨大的身体腾空而起，呼呼的声音响彻整个峰顶。眼看着沉默要逃走，光明势力 NPC 顶着狂风喊道：“快快攻击，把他打下来！”随着吟唱，所有光明祭祀的权杖开始放光。可惜他们废话太多了，古龙瞬间冲天而上，直接脱离他们的攻击范围。一早攻击就没那么多事了。估计策划也没想到会遇到这样的情况。沉默坐在古龙脖子上，狂风从周围呼啸而过，看着峰顶越来越小，沉默豪气万丈，哈哈，走！古龙猛地扇动翅膀，像流星一般划过。本体的移动速度，再加上古龙的移动速度，速度何其恐怖！没多久就消失在绝望山峰。无极公会的四人也看到这一幕，眼神中流露出嫉妒、憎恨、后悔。谁人不恨无名？谁人不想成为无名？这条信息很快就在论坛上被顶到第一。卧槽，无名太牛了，领先所有人好几天吧？不是说只有二十级转职之后才能得到坐骑吗？他怎么现在就有了？肯定是卡 bug。我感觉无名就是游戏老板的儿子，一眼假，太假了。退钱，退钱，退钱！别酸了，沙比们，这个游戏是主脑控制，从运行开始就无法干预，谁都知道的事情，不然游戏币怎么和现实接轨？无极公会的脸都丢光了，太可笑了。还扬言要灭了红明教，这下好了，让红明教脸面丢尽。无名这个系统给的名字响彻全服，没有一个玩游戏的人不认识。无名就是红明教的招牌。继矿区大战之后，无名坐骑登顶，再次让红明教名声大噪。无数想 PK 的高手都杀成红明，就为了加红明教。退会的二百人，现在长子都悔青了，只能巴巴的过去，想要重新加入。可胖子是管理好手，他手中有个小本本。把退会的人全都记录其中，想要加入工会没门，无极工会就更惨了，又有几十个人退会，他们现在招收玩家的要求一降再降，现在招收的条件是不怕红明教会 PK， 不过无极工会的牌面还是很足的，各种排行榜都能占据三分之一左右，无极战神等级第一，攻击第二也算是个牌面，可就在这时候，突然系统声音再次响起，恭喜玩家，电动小马达完成转职任务，成功升到二十级。恭喜玩家，电动小马达获得坐骑，奔雷，成为坐骑榜第二名。接连的系统公告又让游戏沸腾了，不是吧？我以为无极战神会是第一个到二十级，你想多了，二十级要过转职任务，没那么简单。这电动小马达是谁啊？好奇之人打开排行榜，可电动小马达隐藏了职业，也没加入工会，就像突然出现。后来才有人发现，他还上了攻击榜第二名，凭 1,249 的攻击力，排在无名身后。遥遥领先其他人的七百多，可见二转对属性的提升一定很变态。他的装备可不好。系统公告出来之后，电动小马达的好友栏直接爆炸，很多人都私聊添加他为好友。电动小马达不胜其烦，直接关闭了好友申请，并打开好友列表，有些紧张的点开那个唯一的好友名字。电动小马达大佬，我任务做完了，可以杀人了。无名，哈哈，恭喜恭喜，当游戏第一人的感觉怎么样？电动小马达。你就别埋汰了，谁不知道？现在游戏第一人是你，无冕之王，我哪算第一人啊？无名，红名后，矿区乱葬岗，给你留了一个位置。电动小马达大写，好啊，我马上去杀几个人。有实力，谁不想 PK？ 打游戏不是为了 PK， 不如回家卖红薯。电动小马达也是如此，要不是隐藏职业的任务，他早就加了。另一边，沉默坐上古龙离开绝望山峰范围之后，直接一个回程术回到矿区乱葬岗。乱葬岗里的 NPC 突然就多了起来，城市里该有的 NPC 这里全都有了。老莫，你总算回来了！卧槽！胖子累得双眼通红。沉默讪讪一笑：“别急眼啊，我又不是去玩的，我这不是给你们找 NPC 去了吗？有这些 NPC， 我们红明教可算完整了。兄弟们，老大给大家弄回一批 NPC， 老大万岁！哈哈，以后总算不用提心吊胆去村子里买药了。还有拍卖所，妈的，值钱的东西直接拍卖。”舒服，有生活职业，终于可以做装备了。看着会众洋溢着笑容，沉默也开心。对了，胖子，工会里留一个位置，等会电动小马达可能一会要来。他要来，胖子瞪大了眼睛。等级榜第一要来，我去，别我去了，留个位置就对了。沉默交代完之后，直接来到拍卖行，将自己包裹里、仓库里报道的装备全都扔在上面。这些装备贵的也就几十块，便宜的几块钱，凑一凑也有几百块钱。又扫了一遍拍卖所，买了几件15级的刺客防具，实力提升了一点。拍卖所里真是什么东西都有。
。沉默也是第一次逛，不少东西还是保命的宝贝。就在他挑选的时候，系统的公告声一连串的响起。第四十九章：危机感袭来，恐怖花园的 BOSS。恭喜玩家，无极战神以二十级等级成为等级榜第二。恭喜玩家，无极战神以坐骑白鹿登上坐骑榜第三。恭喜玩家，无极法神。以二十级等级成为等级榜第三，恭喜玩家无极战神；以坐骑白鹿登上坐骑榜第四，恭喜玩家无极剑神；恭喜玩家无极流氓；恭喜玩家无极。一连串的系统声再次让众生沸腾。卧槽，本以为无极工会要没落了，没想到他们憋了一坨大的。我说呢，无极工会真正的高手，全在做二转任务。一下子六个人，也就是说，他们一组人过了副本。啧啧。我就说无极工会很牛吧，你们看着，他们的等级超过红明教太多了。等他们全都转职，红明教的末日就到了。看着论坛上这些人呜呜喳喳，沉默心头也不免凝重。他们说的没错，等无极工会转职人数上来，二转之后，技能属性都大幅度提升，到时候红明教顶不住啊！胖子脸色凝重，老莫怎么办？沉默能怎么办？先练级吧，我有预感，他们有超过几十个人，二转就会来杀我们。嗯，哈哈，不能眼睁睁看着他们强大，我去杀他们的人。你组织人练级，尽快到十九级转职。好，沉默拿着匕首离开。现在他只有十七级百分之五十经验左右，不着急升级。杀人使他快乐。出来吧，古龙。指令下达，黑暗迷雾中，古龙缓缓出现，带着沉默冲天而上。无极工会的人等级都比较高，他们练级的地方和红明教的人并不相同。现在红明教的人练级。除了无极工会，已经没有人敢动他们了。不过沉默知道这一切都是暂时的。两个工会看似相安无事罢了。沉默在高空中看着身下的丛林，河流慢慢走过视野，小地图中的名称也在不断变化。距离亡灵出使还有五分钟左右的时候，沉默拍了拍古龙：“就这里，下去。”古龙猛地朝地面冲去。这下面是个叫恐怖花园的地图，里面的野怪都是十八级、十九级的植物，很适合远程职业和肉盾练级。此刻，恐怖花园里就有不少人在练级，其中就有不少是无极工会的人。沉默故意让古龙停得远一点，徒步朝着恐怖花园走去。戴上暗影面具的他和普通玩家没什么区别，也没有人注意他。就在他要进入恐怖花园的时候，好友栏突然跳动，电动小马达，大佬，我红明了，加我入会。无名，哈哈，挺快的嘛。打开工会界面，直接对电动小马达发送工会邀请。玩家，电动小马达成功加入工会。大家欢迎！系统公告出现在工会聊天群。电动小马达，大家好！卧槽，是电动小马达，等级榜第一的电动小马达，老大牛逼啊！连这样的大神都能召来，咱老大才是最屌的大神。Y Y D S 加一，我不敢苟同，老大是唯一真神。沉默看着工会里的聊天，无语的摇了摇头，私聊发给电动小马达。无名，不用介意他们的话。电动小马达，没事，老大，以后大家都是兄弟。对了，老大，你现在忙吗？无名，还好吧？怎么了？电动小马达，你知道亡灵初始吧？亡灵初始外有个叫恐怖花园的地方。沉默眼神怪异，知道？咋了？电动小马达，我不是一直在这里练级吗？刚才杀了人出来，我听到周围无极工会的人都朝恐怖花园聚集，他们好像要杀 BOSS。电动小马达的等级最高，在这区域练级很正常。沉默眼睛放光，真的，我现在就在恐怖花园。电动小马达。应该是真的，恐怖花园的 boss 一直没人找到，无极工会的人可能想要打第二个工会令牌。闻言，沉默不禁点了点头，觉得他说的有道理。工会令牌的价格跌得很快，现在如果出了，那就是第三个工会令牌。论坛上有人十万收，第四枚就两万了，在之后工会就不值钱了。无极工会显然不缺钱，他们弄工会令牌肯定是为了创建分会。沉默嘴角上扬，那我可就不客气了。电动小马达，老大，我和你一起去。无名，别，我一个人来就好了。你好不容易到了二十级，可别掉级。无聊的话，就带会里其他人练级，找飞鸟，他十九级了，带他做副本。电动小马达，好的，老大。以少对多，沉默还是习惯自己一个人。包裹里的东西不值钱，身上的装备除了匕首，其他也是垃圾。完美。沉默紧了紧手里的匕首，朝恐怖花园走去。恐怖花园地图并不是很大，也就十几分钟能走到头。怪物的密度大。一路上都是食人花、恐怖藤蔓这样的野怪，经验高、攻击低、血量低，很适合练级。一路上有不少队伍在练级，沉默都没管他们。
，按照地图的指引，径直朝恐怖花园最深处走去。还没等他走到，就在这时候，两个玩家挡住沉默的去路。不好意思，前面被我们无极工会包了，去别的地方吧。”沉默不悦的说道。“堂堂无极工会也学别人包场？小子，废话太多了，找死吗？现在滚，我当没听到，不然的话杀到你退游。不管哪个工会，强大了就会欺负弱小，不然强大的意义是什么？”毕竟这里是游戏，人性完全暴露的地方，除了骗子，没有人会在游戏里戴着面具。”沉默无奈地说道。“好吧，那我走。”在两名玩家得意的目光中，消失在转角，来到角落里。沉默看四处没人，隐身。下一刻，他的身体消失，隐身状态下，直接掠过堵门的两个玩家，进入恐怖花园最深处。还没等靠近，沉默便听到恐怖的怒吼声音，吼！大地随之颤抖。从沉默的位置，隐约还能看到一个巨大无比的植物，疯狂的扭打身体，攻击身边的玩家。沉默大喜，来的正是时候，还在打。第五十章，无极 vs 远古食人花。沉默伺机而动，远远的能看到 BOSS 的血量。远古食人花 ，BOSS， 等级21级，血量25万， 2 5万血量，现在还有24万。也就是说，刚开始打，沉默来的确实是时候。远古食人花很强大，身上伸展出十几条满是坚持的藤鞭，藤鞭抽打的速度能和攻击速度最快的刺客媲美。还是群体攻击，盾武士也扛不住那么密集的攻击，架不住血的盾武士退下，让后面的盾武士先顶上。你们在一旁加血，奶妈奶住第一排肉盾，所有人不要吝啬药，全部报销，该吃吃，该喝喝。看到在一旁指挥的人，沉默眼睛放光。无极法神，无极工会的副会长，等级榜第三。攻击榜第四，是无极工会的二把手，大人物。沉默就躲在角落里，思索怎么让对方血本无归。为了打这个 BOSS， 无极工会脸都不要了，学人包场。沉默心中默默计算，对方大概有三十个人左右，五组人有五个光明祭司，一个黑暗祭司，六个盾武士，其他全是元素法师和弓弩手、元素召唤师这三个远程职业，没有其他职业。看来就是为了杀这个 BOSS 用的。这个 BOSS 近身攻击很高，还是群攻。剑士和战士刺客都没什么用，第一个目标必然是无极法神。无极法神是二转玩家，元素法师转职之后应该是元素大法师，一如既往攻击力高，脆皮职业。至于后面怎么办，那就走一步看一步。他没有急着动手，看着 BOSS 的血量在缓缓消失。期间，沉默隐身时间到了，去角落又隐身了一次，接近二十分钟时间 ，BOSS 的血量已经被磨了一半左右。无极法神朗声说道：“兄弟们，加把劲，稳住，不要贪输出。”复活点离这里太远了，稳定为上。只要盾武士能扛住，这 BOSS 就是他们的了。如果出了工会令牌，每人奖励一千金币。哈哈，法神老大敞亮，谢谢法神老大。听到奖励，所有人都兴奋了。一千金币就是一千块钱。哪个游戏打个 BOSS， 三十个人每个人分一千块钱的，一个个摩拳擦掌。无极法神脸上带笑，看着 BOSS 的血量缓缓见底，声音不禁有些激动：“兄弟们 ，BOSS 马上就要死了。” 30%28%25%23% 血量越来越低。可就在这时候，无极法神的笑容突然凝固。BOSS 原本绿色的身体，在这一刻突然变成红色，头顶更是绽放出巨大的花朵。花朵从中间裂开一张布满锋利牙齿的嘴巴，一口便将为首的盾武士咬入口中，秒了。无极工会的人一阵骚动。无极法神焦急地喊道：“别慌 ，BOSS 抱走了，顶住，阵型不能乱，奶妈加血。”输出跟上 ，BOSS 的攻击暴涨，头顶的食人花每次都能秒一个人，这怎能让无极法神不慌？盾武士就剩下两个，容错率下降，只要他们稍一出错，他们就要团灭。无极法神也不再废话，加入攻击行列，他的攻击力可以顶两三个人，技能不要钱的丢给 BOSS。沉默知道自己的机会到了，趁着无极法神技能 CD 中，隐身来到无极法神的身后。叮，你被玩家无名攻击，被动技能元素守护开启。沉默的身影缓缓出现在他身后，暴击加弱点 3,199 恐怖的数字从无极法神头顶飘起。他虽然是脆皮，不过装备很好，又是二转玩家，血量足有 3,800 点，再加上元素守护，竟然没让沉默秒掉。无名，无极法神也是反应速度极快，就地一滚，想要脱离沉默的攻击范围。哈哈，堂堂无极工会副会长，居然在我面前打滚！你一个元素法师，就算转职了，也别想。逃过刺客的追杀，速度方面，刺客不怕任何人。无极法神焦急万分
，一看法术，全在 CD 中，根本用不了。眼看着沉默的匕首已经刺到他面前，他知道自己逃不过了，怒道：“无名，洪明教的人来了，注意！”扑哧一声，匕首取命，法神陨落。恭喜你杀死玩家，无极法神，罪恶值加一，罪恶值572。触发被动技能，获得攻击力加 2， 总计加852点。一切法神的太快了，众人注意力都在 BOSS 身上。等无极法神化作光芒消失，才反应过来。不好，洪明教的人来了，怎么办 ？PK 还是杀 BOSS？ 老大，怎么办？无极工会的人一阵慌乱。就算无极法神在聊天频道不断发言，可人不在此，终究是差了很多。洪明教其实只来了沉默一个人，杀了无极法神之后。沉默没有丝毫停留的意思，开始杀祭司和法师弓弩手。祭司是最容易被打扰的职业，没了他们加血，仅剩下的两个盾武士哪顶得住这样的攻击？直接躺在 BOSS 面前 ，BOSS 还剩下 5% 的血量，场面开始暴走。沉默和 BOSS 配合，开始杀戮无极工会的人，没了盾武士 ，BOSS 杀人两下一个，沉默就更凶悍了，几乎一刀一个。无极工会的人打沉默不是，打 BOSS 又不是，没一会功夫就死了一大半，众人才反应过来。什么洪明教，分明只有无名一个人。无极工会其中一人站出来喊道：“诸位兄弟，别管无名，先杀 BOSS。”说的没错，只要杀了 BOSS， 我们不亏。没有指挥，也只能这样了。可惜，如果一开始他们没慌，集火 BOSS， 还真有可能被他们杀了。现在没办法了，没肉盾扛着 ，BOSS 过来，他们就跑得比谁都快。沉默成了战场上的收割者，不停的有玩家倒在他匕首下。杀到第十三个的时候，无极工会的人只剩下五个人。BOSS 也只剩一万多血。第五十一章，人命 BOSS， 我全都要。妈的，杀不死了，老子不想掉级。这五个玩家知道，凭他们是杀不死 BOSS 了，不想死在无名手中掉级，开始四散而逃。想跑，跑得掉吗？杀人，沉默从来就不会手软，追上去就是刷刷两刀。自此，无极工会全灭。沉默杀了十八个人 ，BOSS 杀了十二个人，现场只剩下沉默一个人。BOSS 咆哮着朝沉默冲了过来。沉默紧了紧手中匕首，紧绷的神经终于松懈下来，满脸惊喜的看着 BOSS。没想到还有意外惊喜。大绿兄弟，刚才合作愉快，现在我要宰了你了。或许是听懂了沉默的话，远古食人花一鞭子抽在沉默身上。负六百九十一，好高的攻击！沉默暴退，吞下血药，等待被刺技能冷却。可就在这时候，远古食人花头顶的花朵猛地一口咬住沉默。沉默，本来以为是脆皮 BOSS 随便杀。倒是忘记了这货在暴走，头顶的食人花可以直接秒杀。食人花锋利的牙齿在沉默身上摩擦，沉默除了骂街没任何办法。负两千，两千，两千，三个数字在他头顶飘起。原来不是秒杀，而是固定三次攻击，每次两千血。现阶段没有任何一个玩家扛得住，沉默也不例外。吃了三下，食人花一脸嫌弃的将他吐了出来。受到致命伤害，血量清空，发动被动技能。临死暴起，攻击力正 200% 无敌状态。与此同时，被刺技能 C D 完成，沉默全身都是恶心的粘液，怒道：“你真当我是苍蝇啊？”被刺，刷，沉默瞬间消失在原地，再次出现，已经在远古食人花的头顶，匕首朝远古食人花的头顶刺了下去，噗嗤，暴击加弱点 18,000 异形恐怖的数字从远古食人花头顶飘起，沉默的血量则因为攻击吸血属性。回了一半，如果有人看到，必然惊呆。一千七百多的攻击，加上临死暴起，正百分之二百，暴击加弱点，打出全游戏目前最高的单体输出。远古食人花哀鸣一声，巨大的身体轰然倒地。叮，恭喜你杀死野外 BOSS 远古食人花，经验值加十万。话音刚落，沉默等级达到十八级，还多出两万经验。本来三十个人份的经验值，被他一个人吃了，爽！地上留下一大堆战利品。沉默来不及喜悦，外头全是玩家，无极工会的人也应该在赶回来的路上，顾不上战利品有什么，直接全部收入背包。刚想离开，可就在这时候，突然看到远古食人花尸体上有红色的光芒闪过。咦，这是什么？沉默伸手拿了起来，是一颗红色的种子，远古食人花种子。工会道具可种植在工会中，增加工会驻地战斗力。好东西！种子取出之后，远古食人花的尸体。快速腐烂消失，快快点进去，一定不能让无名跑了。就在这时候，外头响起愤怒的声音，是无极法神的声音。他有坐骑，赶过来的速度很快。沉默却是嘴角上扬
，抬头对着恐怖花园天空喊道：“多谢无极公会帮我打 BOSS， 我无名铭记五内，山水有相逢，后会有期。出来吧，古龙。”话音刚落，幽绿色古龙缓缓走黑暗。吼！仰头发出嘶哑的怒吼。沉默坐在古龙脖子上，刹那间冲天起。无名！恐怖花园里传来无极法神愤怒的声音：“你死定了！你们红名叫完蛋了！”我说的。沉默在高空中俯视花园，除了无极公会的人，其他玩家也都看着他。哈，无极公会不过如此。大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。哗啦一声，古龙扇动翅膀，缓缓消失在所有人眼前。无极法神气的浑身颤抖，发发发发！老大，他会吟诗，你滚蛋！其他玩家大概也能猜到什么。看着沉默离开，目光中充满嫉妒羡慕恨。同样都是刺客，差距怎么那么大呢？哎，比不了，比不了，十不杀一人，千里不留行，这才是刺客啊！刺客之神，听到旁边玩家的夸赞，无极法神就更怒了，杀！杀光红明教的人，这个仇我一定要报！沉默悠闲地坐在古龙身上，开始盘点战利品。远古食人花目前应该是最强的 BOSS 之一了，而且是首杀，给的东西不会差，单单金币就是 1,500 多。装备出了三件，一件黄金的印甲，黄金的戒指，这两件都是二十级，也不是沉默用的，属性不错，应该能卖个几千吧。最后一件是个项链，看到属性，沉默不禁双眼放光。远古食人花项链，白金级，佩戴等级二十级，属性攻击力加三百，攻击正 10% 暴击伤害正 20% 技能淬毒二，撕裂，普通攻击使对方陷入中毒状态。好高的攻击属性很适合刺客，这项链的属性比沉默二十级白金的神像匕首还要好，装备评分估计好上很多，二十级就能起飞了。就单单这个项链值了，但是最值钱的还是那块静静躺在那里的工会令牌。没错，又出了。卧槽，无极工会的运气真好！沉默兴奋的截图，并且在论坛上发了上去。多谢无极工会送的远古食人花，卖工会令牌喽！好家伙，杀人诛心！第三块工会令牌价值十万，沉默兴奋的联系胖子，胖子工会令牌，快找买家！我去，又弄一个，老莫，我想吃鱼了，管够，我马上回来。你好骚，我好喜欢。就在沉默打算使用回程术的时候，突然系统公告响起，恭喜玩家神之左手成功创建工会，天神。沉默无语，不是吧？第52章，沉默的二转任务，光明围剿。神之左手，天神工会招收排行榜玩家，不用太高，真心玩的才来，来的都是兄弟。沉默没想到，刚拿到第三块工会令牌，就有人创建了第三个工会。神之左手，听都没听说过。沉默特意看了一眼排行榜，这人的等级排名在30名左右，攻击排名13名，这样的实力不错了。毕竟现阶段排名前一百的差距都不是很大，玩游戏的人太多了，经验值差个几千就差几个排名。排行榜每十分钟更新一次，每次都不怎么样。攻击榜倒稳定一点， 1 3名和前面也就差几点攻击。胖二爷第四块了，论坛上第四块的价格大概在3万左右。胖子发过来信息，沉默只能叹息道：“无所谓了， 3万也是钱啊，我送过来给你。”胖二爷估计最后工会令牌的价格会定在1万左右，相信今天会井喷式增加，不知道能卖多少。全权交给你啊，不用和我说。沉默知道胖子的意思，万一卖便宜了，不要怪他。寝室里，他们三个是出了名字的桃，所以学校分他们三个在一起。宿管阿姨看到他们都是睁一只眼闭一只眼，三人在一起三年，自然对彼此很了解。沉默做事做人洒脱，为人爽快。太子有钱大方，众兄弟义气。唯独胖子家里条件并不好，自尊心很强。沉默知道，胖子和他们相处，内心一直有点自卑。家庭条件让他在面对自己和太子时，都保持了一份并不明显的疏远。这份疏远是独属于胖子内心的想法。因为胖子很聪明，他知道，或许等毕业之后，三人的命运就完全不同了，以后的道路也会完全不同。有句话说得很好，学校是唯一将所有人都临时拉到一个阶级的地方。胖子很庆幸能交到沉默和太子这样的朋友，但是他内心的自尊也不允许自己占沉默和太子一点点便宜。越是临近毕业，越能看得出来。沉默控制古龙缓缓落地，在一处角落里使用回城术，没一会功夫就回到乱葬岗。胖子那个身影在乱葬岗格外显眼。他从成为副会长开始就兢兢业业，还没离开过吧？沉默走了过来，拍。
拍了拍他的肩膀，笑骂道：“你小子天天偷懒。”胖子翻了个白眼，咬牙骂道：“你们两头牲口，一个天天杀人，一个天天泡妞，还敢说我？兄弟之间的吵闹比关心更让人容易接受，这是独属于男人的浪漫吧？”嘿嘿，忙什么呢？哎，忙啊！我在给所有职业分组。哦，你看。我们工会以后 PK 的时间肯定很多，一组组职业分起来，等 PK 的时候，每个职业有个组长，由他们指挥。这个想法不错呀、啊。那是，你也不看看是谁？沉默打开工会，果然在工会名称上，比如飞鸟是祭司组组长，同时有干部位置；熬夜泡脚是建市组组长，同时有干部位置；开火车的少年是攻守组组长，同时有干部位置。这样以后确实能提高指挥的效率。沉默由衷的感叹，胖子。你真 T M 是个天才啊！这些事情说说简单，玩起来却很繁琐。胖子乐在其中，所有人都服他。那这个给你，将工会令牌递给胖子。分好组就不要管了，把令牌卖了，咱去吃顿好的。听你的，嘿嘿，我去杀几个人，你卖完了叫我。沉默离开乱葬岗，一路杀怪、杀人，见人就杀，见怪就宰，主打的就是无名出征，寸草不生。现在论坛上可热闹了。无极工会骂无名骂到死，对这样的谩骂，沉默早就已经免疫了。随着时间的推移，二转成功的玩家越来越多。一下午时间，红明教也出了几个二转的玩家，沉默杀了三十几个人，罪恶值达到621被动提供的攻击力更是高达950比没转职的玩家全部攻击力还要多。杀了最后一只野怪，升级的光芒闪过，等级终于达到19级，总算跟上大部队了。还没等沉默松口气。系统的声音响起，叮，恭喜玩家到达19级，自动接取职业二转任务——光明的围剿。任务内容：你已经成为光明势力的黑名单，比尔特城将会对你的工会驻地——矿区乱葬岗进行围剿。你有一个小时时间做好准备。任务结果一：挡住光明势力的攻击，乱葬岗正式站稳脚跟。结果一奖励：二转， 20万经验， 4 0 0金币， 2 0级黄金职业装备任选。任务结果二：没有抵挡光明势力的攻击，乱葬岗沦陷。结果二奖励，工会解散，重新布置二转任务。注：届时乱葬岗将暂时取消安全区。沉默看着结果二奖励，瞪大眼睛怒骂道：“你称这个叫奖励？”可系统又不会回答他，毕竟是系统任务给的工会令牌。出生就是驻地的工会，属于沉默任务奖励的工会和一般的工会就是不一样。与此同时，红明教的所有成员，他们的系统几乎同时响起：“丁，你所在的工会杀人如麻，无法无天。”红明教。将在一个小时之后被光明势力围剿，请所有勇士在一个小时内回到工会驻地，帮助工会抵御强敌。防御成功任务奖励二十万经验，三百金币，二十级黄金装备任选。防御失败惩罚，工会解散。祝红明教届时将暂时取消安全区。妈的，太突然了！沉默暗骂一声，回程术还在冷却中，直接召唤出古龙，朝乱葬岗飞去。此刻工会频道已经吵翻了，我去。工会任务吗？这奖励太牛了吧！这任务做了，咱工会整体实力要提升一个层次了，完全能硬刚无极工会了。是啊，任务奖励是好，可他们也不想想，任务失败，什么奖励都拿不到。沉默连忙发号施令，在线的十分钟内到达乱葬岗，下线的有现实联络方式的全叫回来，十分钟不到，后果自负。第五十三章，全区骚动大战一触即发。红明教的人别的没什么，团结第一位。所有人第一时间就放下手中的事情，纷纷使用回程术回到乱葬岗。沉默又发了一条信息给胖子：“工会令牌没卖吧？”胖二爷没卖。无名，我们要做好最坏的打算，先放着，先搞起来。我马上到。胖二爷，所有人开组，按照我刚才分配的职业，职业队长开组，管好自己组里的人。我开团，全部队长加我的团。工会就是这样好，可以开团。一个团能容纳一百组队伍，也就是六百人。胖子开团之后。直接邀请沉默加入组队，他分组的好处就体现出来了。所有人快速组好队。胖二爷修装备，所有人带最好的装备，要不要吝啬？祭司组、术士组全都集合，给所有人加状态。任务才刚发布十分钟，乱葬岗就聚集了四百人左右。现在是下午，在线的人数最多。在胖子的命令下，所有人都在忙碌，状态什么都开始加上，没了再加，主打的就是谨慎。天空中。巨大的古龙盘旋俯冲了下来，老大来了，老大！所有人脸上都充满兴奋。这样庞大的任务，谁不喜欢？沉默点了点头，一会全靠大家了。
，放心吧，老大，我们红明教天下第一。哈哈，任务完成，直接可以转职了，省了我一下午练级时间。”胖子走了过来，小声说道：“别的工会好像已经知道我们工会的事情了。”沉默不着痕迹的嗯了一声。五百个成员来了四百百个，这其中有一个两个奸细很正常，也不需要做什么，比如给点情报什么的，就能赚到一百两百块钱。很多人愿意，不用管他们。我们城里的奸细汇报，比尔特城光明教会的人已经在集合了，人数很多。我估计到时候无极工会还有那个天神工会会来凑热闹。胖子满脸担忧，为了这个工会，他付出的是最多的，也是最不希望工会解散的人。这个任务最大的难点是最后一句话。乱葬岗届时将暂时取消安全区。沉默冷笑道：“来得好，从来就不缺看热闹的人。我们做任务，他们凑热闹，那就全杀了。”虽然这个转职任务有大风险，可沉默都不敢想象，今天下午过后，他的攻击将达到恐怖的地步。让所有人做好准备，没有人能掉链子，把飞鸟、电动小马达拉到我们组给我状态。好，吩咐好一切。沉默来到拍卖行，他身上很多都是白板、青铜的装备。本来想着二十级再换一身装备，现在看来不得不换。包裹里还有两万多金币，一套十五级黄金也就几千够了。现在二十级的才是主流。从头盔到鞋子，能换的全都换成15级黄金装备。沉默的防御提升了60点左右。老大，老大，我来了。队伍里，飞鸟甩手就是几个状态。妈的，太子那家伙还在哪个女人肚皮上睡觉吧？沉默暗骂一声，随即拉了一个术士到组里给自己加状态。在红明教在忙碌准备的时候，其他玩家也跟着忙碌起来。比尔特城广场上密密麻麻，全都是穿着白色、金色铠甲。法袍的光明势力 NPC， 目测得有一千人左右，周围更是围满了玩家。卧槽，这红明教真会搞啊！是啊 ，NPC 都去围剿他们。你不知道吧？我听说这个任务奖励很丰富啊！你懂个屁！我听我朋友的姐姐的闺蜜的男朋友的发小的叔叔的儿子说，红明教失败就要解散工会，无极工会更不会让红明教成功过任务的。红明教有奸细，自然知道任务奖励，无极工会必然不会让红明教做大。他们同样在集结人马，当然，红明教有奸细，胖子也在无极工会有奸细，一两百块钱就能买到消息。无极工会也在比尔特城集结，他们同样集结了三百多人，就等着光明教会的人出发。光明教会的人在战前动员，无极工会的人同样在做战前动员。这一次依旧是无极法神带队，兄弟们，红明教欺人太甚，杀我们人，抢我们 boss。如果让他们成功完成任务，那我们无极工会的脸面都要丢尽了。杀死红明教这群王八蛋，所有人都可以领取一百金币的物资，要管够。报道的东西全都属于你们。组好队伍，加上状态，出发。随着光明教会浩浩荡荡的出发，无极工会也紧随其后。无数观战的玩家也没有吸取第一次观战的教训，要再上乱葬岗。这已经是无极工会第二次前往乱葬岗。两个工会针尖对麦芒，热度直接超到全服第一。无数人在直播记录这一场战斗。时间只剩下二十分钟，红明教整个一带，光明教会的人起码有一千多个吧，全都是十九级的 NPC。红明教这次死定了。是啊，不敢想象，打起来多爽，真想参与其中，哪一方都无所谓。算了，咱没资格，看着就好了，运气好捡点东西。无数看热闹的玩家在两边直播，红明教的牌面几乎拉满，连 NPC 都要干他们。最兴奋的还是这些看热闹的人。看着浩浩荡荡的人群进入矿坑区域，沉默此刻在乱葬岗中，眼巴巴看着时间，还剩下十分钟，敌人已经进入矿区范围了。所有人做好准备，盾武士挡住乱葬岗入口，一定要保护好复活点。奶妈，术士，看谁的状态没了，加状态。凄惨的乱葬岗中，气氛变得凝重万分。他们的面前是光明力量，背后是错落的墓碑。沉默紧了紧手中匕首，就在这时候，突然想到什么。对了，我还有这东西给忘了。连忙打开包裹，里面还静静地躺着一颗红色的种子。第54章，大战开始，全服瞩目。距离光明教会到来还有八分钟。沉默拿着自己的种子找地方种，该地方无法种植，找了一圈空旷的地方，居然都种不下。时间来到五分钟，行会里的人都已经沸腾了。胖二爷，你在那做什么？还不过来？时间到了，怎么回事？不是说可以重在帮会驻地吗？垃圾！沉默怒骂一声，这样关键时候还耍他？系统，你 M D， 越想越生气，随手便将远古食人花的种子丢弃在坟堆堆里。来了，乱葬岗入口。
红明教的人已经做好了准备。顿武士排成一排，举着盾挡住入口。沉默来到一旁小坡上，站高远眺，已经能隐约看到光明教会的大军，还有旁边那些看热闹的玩家。最后才是无极公会尾随。沉默深吸一口气，来了。任务栏里，时间已经到了三分钟，气氛越来越凝重。行会聊天频道已经没有人说话，哒哒哒，大地在颤抖。光明教会的旌旗缓缓出现在众人面前。虽然一早就知道光明教会有一千多大军，可当真正看到漫山遍野的光明铠甲，依旧紧张起来。要不是游戏没有流汗设置，相信第一排的盾武士得汗流浃背了。呼啦，停！光明教会的大军停在乱葬岗入口，和无名教相隔二十米对望。光明教会最前方，一个将军骑着高头大马踏出大军，他穿着全副武装，连脸上都带着遮脸的头盔，看不见容貌。可他却是光明教会攻打乱葬岗唯一有名有姓的 NPC， 比尔特城光明教会制裁庭光明神奇德布多，等级25级，血量25万，这称号要不要那么长？沉默满脸纠结，就是个 boss 带着一千个小怪攻打他们。德布多面罩下的眼神充满冷漠，被遗弃者就应该生活在黑暗中，苟且偷生。刷，他从腰间抽出金色长剑，对准红明教。既然你们从黑暗中走出。那就休怪神的审判降临！好家伙，本来挺紧张的，红明教的人都无语了。这还不是 CG， 无法跳过。任务栏里距离大军进攻还有一分钟时间，红明教和看的人，包括无极公会在内，全都在等。做游戏的人是不是傻？谁喜欢看这个啊？哎，还不能跳过，恶心！一群人眼巴巴看了一分钟 CG， 自以为慷慨激昂的演讲，得不多才怒喊道：“杀！杀光这些肮脏的生物！”为了光明，为了光明，为了光明！光明教会的大军齐声呼喊。沉默站在黑暗的最高点，怒道 ：“T M 8 8一分钟，兄弟们，砍死他们！砍他丫的，弄死他们！主打的就是简单。”光明教会的大军缓缓启动，在所有人期待的目光中发起冲锋。为了光明，杀！喊杀声响彻矿区。这场举世关注的战争终于打响。除了乱葬岗上那些玩家之外，有更多的人守在论坛上看直播，画面里，光明教会大军快速冲到乱葬岗入口，砰，和盾武士撞在一起，一排排壮观的数字从他们头顶飘起，开始了，开始了，妈的，终于开始了，卧槽，我直播间好几万人，太牛了，我直播间十几万人了，我是不是要火了？论坛上观战的人比沉默还要激动，金戈铁马，战场裹尸，奶妈加血，远程职业攻击。战斗直接打响，红明教准备充分，法术的光芒不断亮起。光明教会的前排武士成片的倒下，可很快，光明祭司的加血到来。所有刺客隐身。沉默是会长，同时也是刺客组的组长。在他令下，红明教七十多名刺客全部发动隐身技能，朝光明教会中冲去。路途上，飞鸟很自觉地给沉默加了个复活技能。目标光明祭司，是老大。就在沉默带人进入光明势力时。胖子发来信息，不好了，老莫，无极公会的探子汇报，他们的人已经准备动手了。沉默眉头紧锁，糟糕了，无极公会和红明教战斗过一次，他们很清楚红明教的打法。第一波就是隐身干祭司，对方显然料到了，在光明教会后头，无极公会所有人都躲在光明教会身后，一是因为光明教会人多，他们堵住乱葬岗的入口；二当然是因为无极公会的人不想死。无极法神朗声笑道：“兄弟们，准备法术。”等无名几个现身，直接放技能，杀他丫的！无极剑圣同样冷笑，每次都是这个套路，活该他们解散。果然，他们如沉默预料的一样，就等着刺客出场。可这本就是最简单、最有效的方法，只是没想到无极公会硬插一脚。沉默带着所有刺客已经来到光明教会祭司的位置。老大，什么时候攻击？老大，我已经准备好了。这一刻，沉默犹豫了。七十个刺客。无极公会起码有200个远程职业，运气不好直接被秒杀，刺客将会损失惨重。眼看着时间一分一秒过去，红明教的前排不断的倒下，又从复活点冲出。虽然被 NPC 击杀不会掉等级，可阵型越来越乱。老大，下命令吧！老大，来不及了。沉默看着无极公会方向，咬牙下令：“你们所有人，等我号令，我去杀无极公会的人。”啊！老大，你不要废话，听命令。是老大，沉默毅然决然点越过光明教会大军，来到无极公会大军之中，看着谈笑风生的无极法神、无极剑圣
，无极白纸几个人。这一次大战，无极战神依旧没有出现。无极法神负责指挥远程职业，无极剑圣负责指挥近战职业。沉默眼神中，杀意隐现。背刺，毫不犹豫对着无极法神发动攻击。在发动攻击的同时，对着工会频道大喊：“所有刺客，动手！”第五十五章，沉默孤军深入，硬杀无极指挥。无极法神还在等待，兴奋地喊道：“所有远程职业，记住，一会听我命令，不要随意攻击，急火秒人，要让红明教彻底解散，要让无名知道得罪我们无极工会的下场。”是，无极法神现在只有十九级，虽然二转还在，但是他对沉默不可谓不憎恨啊！无名，我要让你后悔，得罪我们！他的目光紧紧地盯着光明教会祭司群里，等待刺客出现。就在这时候，突然无数身影凭空出现在光明祭司旁边。无极法神眼睛一亮，刚想下令攻击，突然脖子一阵冰凉。我无名不会后悔，现在不会，明天也不会。噗嗤，暴击加弱点 6,950 无极法神头顶飘起一串数字，秒了！恭喜你杀死玩家，无极法神，罪恶值加一，罪恶值622触发被动技能，获得攻击力加 2， 总计加952点。光明教会的阵容因为刺客突然出现乱了，而无极工会的阵容。也乱了，老大被杀了！卧槽，无名，他怎么在这里？他不是应该在光明教会里面吗？现在怎么办？杀无名还是杀刺客？无极剑圣很无奈的喊道：“妈的，愣着干什么？给我砍死无名！权力分布太大，本就不利于工会战斗。无极法神一死，远程职业便没了人指挥，有不敢攻击的，有打沉默的，也有打红名教刺客的，乱糟糟一团，变形不成有效的攻击。玩游戏的人全知道的。”技能一下全交，和三三两两的技能落下，还分散了。在打团是大忌。洪明教除了几个倒霉的刺客被秒，其他人问题不大。沉默吃了几下攻击，血量也没扣多少。他现在的防御力比一般肉盾还要高。吃了一瓶血药，沉默又冲向无极白纸，目的很明确：干掉对方指挥的人，杀，控制无名。无极剑圣率先出手，还没轮到你，滚！沉默硬扛着所有攻击，守护者戒指的守护技能之下。几乎免疫控制，剩一半血来到无极白纸面前，无极白纸直接被吓破了胆。你 T M 杀我两次了，王八蛋！开着冰霜护盾就想跑，逃跑的元素法师，暴露弱点，速度又慢。沉默冷笑道：“你这样的货色都能当高层，无极工会不过如此。”刷刷两刀普攻，秒杀无极白纸。与此同时，远程攻击和近战攻击全都落在沉默头上，血量瞬间见底。无极剑圣连忙喊道。不要停止攻击，小心他有无敌技能。和沉默打了那么长时间，对他的技能多少也了解。受到致命伤害，自动发动技能，临死暴起，攻击力增加 200% 可惜临死暴起没有前摇，沉默血量瞬间回满，攻击暴增。这一次秒的是无极剑圣，被刺的 C D 冷却了，沉默却没有使用，而是用普通攻击加上临死暴起秒了无极剑圣。双方都打过，自然记得对方的技能。无极剑圣是隐藏职业。秒不掉，果然，无极剑圣的身体化作冰块融化，他的本体则快速逃跑。想跑，被刺，被刺就留在这个时候使用。暴击加弱点 21,421 看着那令人发指的血量，所有人都惊呆了。秒了不可怕，可怕的是还欠那么多血。无极工会的人呆住了，周围观战的人更是惊呆了。这就是攻击榜第一吗？众生唯一真神的含金量，太恐怖了吧！怪物。简直就是怪物！就在他们震惊的时候，无极工会里头，无极法神和无极剑圣焦急地喊道：“我死了，别让无名跑了！不论什么代价，一定要杀了无名！给我全力攻击无名！我们还有五分钟到，加四二八零，临死暴起加倍次技能，沉默攻击吸血，直接吸满血，咬了一瓶普通的血药，往矿区外跑去。前有光明教会的人，后有无极工会的人，沉默秒杀三名指挥，已经是极限了。”他只能从侧面逃跑，如果有速度榜，沉默肯定能排第一。卧槽，好快啊！连逃跑都那么帅，快有什么用？能快过法术，能快过剑。沉默没跑出多远，刷刷刷一堆的攻击落在他身上。这一次是密集的，是统一的。沉默头上飘起几十个数字，血量瞬间清空，无力的躺在地上。死了，我们终于杀了无名。不对，你们看，黑暗烟雾笼罩沉默，角色死亡。发动 buff 技能，亡灵归来，飞鸟的亡灵归来。下一刻，沉默满血归来，没有任何犹豫，撒丫子继续跑。
：“妈的，难道真的杀不死吗？快，老大说了，无论神要办法，都要杀了他。我不相信他能无限复活。”羞羞，这次的攻击三三两两，先是剑士，沉默的血量直接被干了 80% 眼看着无极工会的法师们开始吟唱法术，沉默从包裹中取出一瓶蓝色的药水，灌入口中，血条再次拉满，百分比回血药不像其他血药一样慢慢恢复。目前最好的药水可以一次性回血 50% 冷却时间5分钟，一瓶就要50金币，贵的一批。沉默为了这次大战，特意准备了20瓶，就要 1,000 块钱。紧随其后，法师的攻击降临，因为沉默跑得很快，有一半左右的技能因为脱离攻击范围失效，剩下一半落在沉默身上，也只是将他打成残血。眼看着沉默剩下一丝血，却已经跑出所有人攻击范围，这一幕惊呆了所有人。卧槽，这都能逃掉！万军从中取上将首级，也不过如此吧。沉默即便剩下一丝残血，那些围观的人也不敢拦着他，纷纷让开身位。眼看着跑下矿区，沉默连忙联系胖子，对方只会有五分钟时间到，这五分钟全力输出。我马上回来。胖子重重的对点了点头，兄弟们，无名老大帮我们争取了五分钟机会，杀，给我抗住，往死里打。老大威武，杀，为了老大，为了红明教。这五分钟对红明教至关重要，至少他们不会在第一波攻击中被击溃。可光明教会的 NPC 实在是太多了，大军压过来，无名教只能缓缓后退，保住复活点，给我顶住，不能退。第56章，激烈的战斗，乱葬岗入口被迫，脱离众人视线，很远距离，沉默才召唤出古龙。古龙虽然变态，却需要普通状态召唤，而且不能被打断。他的回程术 CD 好了，不过以防万一，并没有用。坐上古龙冲天而上，在高空之上才能看到此刻乱葬岗的混乱。茫茫然，全都是战斗的画面。无极工会虽然没了指挥，不过他们依旧在随意攻击，给红明教制造了不少麻烦。光明教会死了大概100多人左右吧。在无极工会的帮助下，攻势越发猛烈。红明教已经被打到乱葬岗的峡谷口了。红明教中也有猛将，只见电动小马达，全身包裹金色光芒，手中法杖更是不断电射出雷霆。跳跃的雷霆不断在光明骑士身上跳跃，将他们群体麻痹。也正因为他的神技，才守住那么长时间。不过，随着时间的推移，红明教的人被推得太里头了。如果守不住入口，等他们全都涌进来，四面八方都是敌人，复活点被人守尸，红明教就完了。胖子，一定要守住入口，我马上到。老莫，想办法，再这样下去，肯定守不住了。所有刺客死了，继续隐身杀祭司，杀光明法师也行。前排交给我。沉默拍了拍古龙，古龙会议扇动翅膀朝乱葬岗俯冲了下去。此刻漫天的法术纷飞，没人注意到沉默。复活点不断有顿悟师复活，莫要的到我这里领药，装备爆了的到我这里领取装备。复活点旁边，开火车的少年不停的把药物和装备交易给死亡的成员，一切都在有条不紊的进行。沉默落地之后，拿着匕首便朝入口冲去。飞鸟，小马达，熬夜，给我状态。他身上亮起 buff 光芒。义无反顾地朝光明教会前排冲了上去，见到这一幕，红明教士气大振。老大回来了，老大牛逼，杀他的七进七出！哈哈，无极工会的垃圾！胖子是知道鼓舞士气的，怒喊道：“老大为我们争取了五分钟时间，兄弟们，跟着老大杀呀！”随我杀！沉默对着前排光明骑士便是一个背刺。恭喜你杀死 NPC 光明骑士，罪恶值加一，罪恶值625触发被动技能。获得攻击力加 2， 总计加958点，杀 NPC 也加被动，对于沉默来说是最爽的，可风险也极大。刚杀了一个，旁边的大刀便斩了下来，还有不少法术落在他身上，血量瞬间便扣了一半。奶住老大，沉默头顶亮起光芒，再加上嗑药，直接回满血量。背后是黑暗势力，是乱葬岗，同样背后是兄弟。杀！喊杀声惊天动地，令人热血沸腾。沉默不知道自己出了多少刀。杀了多少人？配合电动小马达的闪电麻痹技能，他竟生生的撕出一道口子。老大牛掰，冲出去！不要冲，到谷口守住。沉默的加入让红明教的压力骤减，他的攻击实在是太强了，即便是光明骑士也挡不住两刀。沉默已经麻木了，系统中不断提示被动加攻击。这么五分钟功夫，光明教会的人损失达到一百多人，单单沉默就杀了五十个人。乱葬岗山谷外。无数玩家爬上旁边的树木，对着谷口开直播。看到如天祥魔种般的沉默，纷纷激动怒吼：“家人们，太强了
，无名，唯一真神，确实牛掰，连 NPC 都打不过红明教啊！你们看到没有？红明教没有一个退却的，死了就复活，死了就复活，这就是红明教的凝聚力吧？好想入会，被 NPC 杀又不掉经验，算什么？你们别忘了，还有无极工会，地面上全都是红明教掉的药和装备，这可是一大笔钱啊！可这时候，红明教没有一个人去捡取，守护战斗。成了他们主旋律，五分钟一转眼就过去了。光明教会还有八百人左右，无极工会三百人却都在。无极法神、无极剑圣坐着各自的坐骑回到矿区上，来到现场的第一步，无极法神便怒吼道：“所有人停止攻击，听我命令，分小队集火。我的队伍和我一起集火杀无名。”无极剑圣、剑士武士战士听好了，把无极法神和高战法师围起来，只要有刺客出现，乱刀砍死。是。有指挥和没指挥，那是两个东西。他们接受了刚才的教训，不会再给沉默任何机会。最强技能，第一波放。话音刚落，无数耀眼的法术从无极工会中电射而出，落向山谷口。砰砰砰，炫目如烟花般炸裂开来，无数扣血的数字飘起。单单这一波攻击，红明教的前排就扑了一半左右，本就难抗，现在还被集火，加血都加不上。在他们复活的时候，战线直接朝前挺进了十几米，顶住。一定要顶住，顶不住了，老大，不好了，老大，第二波攻击来了。胖子抬头看着半空中那一个个绚烂的法术，划过优美的弧线，伴随着剑士的呼啸声而来。他口中呢喃道：“完了。”果然，又一波集火攻击，前排直接溃散，只有一个身影还在坚持。他的背影漆黑，满身是血，不停的挥舞手中匕首。沉默俨然已经杀红了眼。老莫，后退，快保护老大，后退。那个身影。独自一人扛住了太多，他只是个刺客啊！沉默听到声音才反应过来，猩红的目光看向左右，同伴皆已倒下。光明教会的人朝他围了过来，被刺。沉默连忙以被刺攻击不远处的光明骑士，这才脱困逃出。在几个奶妈的加血下，有惊无险的离开战线。勇猛，太勇猛了！沉默一人杀的光明教会就有一百人左右了，现在光明教会只剩下七百人不到，可没有转职，技能少。勇猛又有何用？沉默看着光明教会的人从峡谷口涌入，一时间咬牙切齿，入口失手了。胖子，组建第二道防线。好，胖子连忙说道：“盾武士，第一排防御复活点，远程职业后退。”这一声命令，宣告乱葬岗的入口彻底失守。红明教，至暗时刻到来。第五十七章，退守复活点。红明教绝境。所谓的第二道防线就是复活点，这是红明教最后的防线了。复活点和山谷口不同。山谷口只有十几米，十几个肉盾就能守住，还能交替守。可复活点没有任何依靠，只有背面是靠着山峰墙壁，另外三面都是空荡荡的。红明教的职业分配不平均，肉盾少，很难防住。可是现在放弃，没有任何一个红明教玩家会答应，即便他是奸细，热血不凉，战斗不止。乱葬岗入口，光明教会冲破防御，纷纷涌入乱葬岗。红明教的远程职业且战且退。无极法神大喜，狂笑道：“兄弟们，红明交完了，是我们汇报的时候到了，捡战利品！”哈哈，杀，杀死红狗！无极牛掰，牛掰个头！周围看热闹的人心中不禁暗负：要不是光明教会强，他们算老几？还真看不起无极工会这样的行为。不过看不起归看不起，成王败寇。在光明教会进入乱葬岗的时候，那些围观的玩家就冲了出来。教会走过的地方，留下满地的战利品。全都是红明教的人报的，这样的机会他们怎么会放过？纷纷下场捡装备。无极工会的人见状，也只能怒骂，却不会动手攻击他们。传闻有人在这次大战中靠捡装备、捡药水，就捡到了一万多块钱，可见战斗惨烈。也因为这些战利品，意外拖慢了无极工会的进攻节奏。他们的人和围观的人一起抢战利品，一个个的捡，挡住了入乱葬岗的去路，反而给了红明教喘息机会。七百光明教会 NPC 却无视这些战利品，统领德布多高举手中的剑，光明的信徒们，我们置身黑暗，光明庇护，践踏黑暗，杀光这些被遗弃的异教徒。他的剑直指复活点的石头，只要破了乱葬岗的复活石，红明教就失败了。杀！在他的指挥下，七百光明 NPC 围了过来，将红明教围在乱葬岗复活点，四面八方都是他们的人，无情的践踏乱葬岗的坟墓。看着密密麻麻的 NPC 朝他们冲来，红明教的前排肉盾紧张的握紧盾牌，生怕自己扛不住，扛不住也得扛。沉默的手腕在颤抖
，也不知道是刚才杀的兴奋，还是累的。他的脸上没有丝毫害怕，脸色肃穆。杀人如麻，无法无天。洪明叫：“有你们，够了，兄弟们，在！”老大，哈哈，爽，跟老子杀！杀！法师开始隐藏法术，一道道 buff 叠加身上。砰！一声闷响，前排撞击在一起。沉默一马当先，踩在前排肉盾的肩膀上，跃入 NPC 群中。战士、刺客、剑士，跟上！法师、弓箭手、召唤师，支援攻击！战场如同绞肉机一般，不断的收割生命。每一个红鸣教的人都在拼死搏杀。没了入口的天然屏障，盾武士就充当屏障，守护复活点不动。沉默带着所有近战职业近身肉搏，真正的战斗才刚刚开始。所有人同心协力，没了无极功会捣乱，确实无惧 NPC。没一会功夫，又杀了光明教会一百人左右。现在不足六百人。虽然谷口失手，不过红明教的复活点进了，死了就加入战斗，死了就加入战斗。眼看着敌人一个个倒下，马上接近五百人了。可就在这时候，德布多缓缓抽出自己的佩剑，刺上虚空，怒道：“光明的信徒们，光明庇护着你们！”神的指引落下，话音刚落，常年笼罩乱葬岗的乌云在瞬间破散，一道光柱落下，洒遍光明教会所有人。紧接着，所有 NPC 的血量全都在瞬间恢复。他们的铠甲仿佛有一层覆膜，闪耀着光芒。不管是防御力、攻击力，还是血量，竟然全都提升了 50% 左右。即便是沉默、不用被刺的情况下，秒杀不了。该死，我就知道不会那么简单。是狂暴了吗？扛不住了，攻击力太变态了。圣光之下，光明教会的人实力大增，红明教一时间损失惨重，战圈再次收缩。沉默残血退回复活点，咬牙说道：“该死。”这任务是不想我们好过呀，飞鸟，妈的！如果不是无极工会的人，我们肯定守得住入口，也不至于那么被动。胖子原本凝重的脸色突然大变，草，快看入口！只见乱葬岗入口，密密麻麻的玩家冲了进来。红明教的高层无不脸色大变。无极工会看热闹的那群好事之徒，终于捡完入口的战利品，杀进红明教。妈的，混蛋！哎，我们完蛋了，打不过了，打不过也要打。今天。咱们每个人都是主角，红明教即便是灭了，那也是传说中的存在。沉默深吸一口气，红明教不会灭，老子不允许，老子的兄弟不允许，继续干，杀。这时候士气最重要，战阵不能乱，如果乱了，复活石被 NPC 破坏，那就真的完了。无极法神和无极剑圣看到红明教被打得龟缩在一起，也是双眼放光。哈哈，兄弟们，灭了红明教，嚣张的红狗，你们也有今天啊！杀死无名，杀光红明教。他们冲进乱葬岗，就像侵略者进了村子，疯癫的笑着，朝复活点冲过来。无极工会的高级玩家太多，他们的攻击如果到来，红明教就真的完了。到这时候了，没有人再看好红明教，围观的人竟生出一丝唏嘘。传说要没了，眼看着红明教节节败退，眼看着无极工会就要加入战斗。可就在这时候，沉默的系统提示突然响起，检测到有玩家入侵工会驻地，工会防御自动开启。第五十八章，不怕神对手，就怕猪队友。沉默愣住了，系统的声音还在响起。被敌对工会玩家攻击，工会进入防御模式。地龙幼崽，远古食人花加入战斗。话音刚落，乱葬岗的坟墓便一阵翻滚。在所有人诧异的目光中，一头头衣衫褴褛、骨头腐蚀严重的骷髅从坟墓中爬出。他们的脚下都各自链接着一根绿色的藤蔓，全都通往乱葬岗墓地的中心。那里不知什么时候。多出一只小型的远古食人花，也就是说，是他在控制这些骷髅。骷髅全都是埋葬在乱葬岗的原住民，看等级有22级，足足有200只之多。爬出坟墓的第一时间，就朝着光明教会和无极工会的人杀了过来。这些是什么东西？为什么有野怪？妈的，不是野怪，好像是红明教的东西。骷髅的攻击力不强，防御力也不高，唯一的优点就是血厚。死了一头，立马又有新的爬出来，主打的就是无人生还。因为这群骷髅的加入，瞬间拖住无极工会。无极工会的人可能还不知道，就因为他们的到来，才触发红明教帮会驻地反击。远古食人花种子，沉默眼睛放光，我就说你 T M 真有用，多谢无极工会兄弟送的种子，这叫取之于民，用之于民。多谢无极工会，谢谢你们老母。无极工会，你们老母。老大喊了，其他人也跟着喊了，可越传越玄乎。还没完，乱葬岗最深处。突然传来一声似牛非牛的怒吼，紧接着便看到扬起一片灰尘。
，一头像房子大小的巨大身体朝复活点方向冲了过来。沉默双眼放光，五十级没有任何限制的地龙幼崽，五十万血量。什么叫暴打原始人？横冲直撞的地龙幼崽冲进光明教会的人群中，瞬间撞飞一群人。红明教的压力骤减，原本暴走的光明教会已经让他们很头疼了。这个任务本来是无法触发工会防御机制，哪知道。无极工会的人那么讲义气，趁着这个机会，沉默站在复活石上，一声呐喊：“兄弟们，跟我一起杀出去！”杀！转机到来，红明教开始反击。沉默一马当先冲进光明教会的战阵中，跟着地龙幼崽冲杀。地龙幼崽简直太勇猛了，他的撞击，即便是暴走状态的光明骑士被蹭到一点皮都要冷血。那些光明法师、光明祭司就更不用说了，处之必死。沉默就在后面捡漏，没死的砍上一刀。瞬间撕开一道口子，见老大如此勇猛，红明教众人也是大为振奋，冲杀了起来。看着光明教会的阵容被冲得七零八落，死的人越来越多，没一会功夫，只剩下两百多人。所有围观的人无不震惊这一幕，这 TM 都能翻盘，老天没开眼吧？我去，神放弃他们信徒了！德布多盔甲下的脸庞扭曲到极致，愤怒地喊道：“给我顶住！光明祭司，给我状态！光明法师，随我斩杀这个畜生！”他终于出手了，身上不停亮起金色光芒，闪耀着光明的气息，容光万丈。他发光了，这一刻，他是整个乱葬岗最亮的仔。手持双手大剑，怒吼着冲向地龙幼崽。所有人屏住呼吸，不想眨眼，生怕错过这精彩的一幕。他终于来到地龙幼崽面前了，他要挥舞他的大剑了。吧唧，他被撞飞了。众人一顿操作猛如虎，一看结果，你是来搞笑的吧？地龙幼崽。本就是超纲的存在，在五十级 BOSS 面前，二十五级的德布多算个球，像球似的被撞飞了。虽然不至于死，不过这货是来给红明教加士气的。沉默大笑道：“光明，哈哈，不过如此。”杀，杀，喊杀声响彻回荡整个山谷。地龙幼崽兴许是受到红明教的感染，也可能是撞飞德布多开心，仰头大吼。随后他的前肢高高昂起，正是他唯一技能践踏的前摇。砰！砰，砰！三声巨响，大地犹如水波一般，肉眼可见的三道波纹以地龙幼崽为中心扩散开来，负两万、两万、三万，无数恐怖的数字从光明教会的人头顶冒出，惊呆了所有围观之人。一个技能，仅仅一个技能，以地龙幼崽为中心，一百米范围再也没有站着的人，光明教会全灭，只剩下一地的战利品和狼狈的德不多，他也只剩下一半血不到。倒是无极工会的人运气好，被远古食人花拖住，并没有进入攻击范围。我 TM 是在做梦吧？一个技能逆转乾坤了，好强啊！乱葬岗寂静无声，别说他们了，连沉默也愣了三秒钟。慢慢的，有人反应过来，低声呢喃：“赢了，我们赢了。”这呢喃声好似瘟疫一般在红明教传播：“赢了，我们赢了。”呜呜 ，TMD， 老子是红明教的人，杀人如麻，无法无天，红明教万岁！声音一声比一声响亮，一浪高过一浪，无数人热泪盈眶，无数人红着脸怒吼，无数人头皮发麻。这场惨烈的战斗，他们赢了。沉默，胸口剧烈起伏，狂喊一声：“红明无敌，无敌！”兄弟们，还没完，杀！杀了德不多，杀光无极工会的人，杀！没错，虽然已经算赢了，可任务没完成，德不多没死。一个德不多，半血不到，压根挡不住红明教的攻击，一分钟没到就留下战利品。不甘的挂了，他的不甘可能是对无极工会的憎恨吧。这场战斗完美的阐述了什么叫不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。怎么会这样？光明教会的人这么弱吗？这帮白痴 NPC 害惨我们了，兄弟们，快走！无极法神和无极剑圣还不明白是他们的错，见红明教的人冲过来，连忙下令撤退。可惜已经晚了，沉默一马当先。无极工会，我谢谢你们老了。红明教气势如虹。如洪流一般冲进无极工会的阵营。第五十九章，洪明教大胜，沉默二转成功。有仇报仇，有怨报怨。这时候的洪明教无人可敌，更何况人数还少一百人的无极工会，阵营直接被冲散。无极工会的人四散而逃。沉默嘴里说着感谢，砍人他是比谁都狠，一杀一个不吱声。洪明教的人可没那么好素质了。妈的，无极工会的畜生去死吧！感应老子都 TM 死。以后见到老子 ，TM 叫爹。没一会功夫，无极工会的人就被杀出乱葬岗入口。
，陈默带领红明教的人一路掩杀，没有停留，见人就杀，每个人都杀红了眼。排行榜是每时每刻都在变化。陈默早已麻木，他只知道杀人，人杀光了，兄弟们，杀，杀光一切名字白色的，是老大杀。这一下，看热闹的人又又又倒霉了。从高空俯瞰，可以看到峡谷口涌出大量的人，红明追着白明砍。连路上的野怪都不放过，主打的就是红明出征，寸草不生。恭喜你完成任务，光明的围剿。任务奖励二转，请前往乱葬岗 NPC 处。任务奖励二十万经验，四百金币，二十级黄金职业装备任选。沉默手臂都有些颤抖了，还是机械般的挥舞着手中匕首，连身上升级的光芒，系统的声音都懒得管。杀杀杀！恭喜你杀死玩家，我也爱淋雨。罪恶值加一，罪恶值。875触发被动技能，获得攻击力加 2， 总计加1458点。咦，好像杀到什么脏东西了。沉默愣了一下，妈的，管他妈妈嫁给谁！杀！怒骂声、求饶声、喊杀声回荡整个矿区。这一日是红明教的至暗时刻，这一日也是红明教凝聚力最强的一天。这一日，红明教从黑暗中杀出，杀他个人养马翻，背靠黑暗，无惧光明。乱葬岗入口。一片狼藉，没有一个白明可以站着。沉默看着远处夕阳，闭上眼睛，深吸一口气。红明教的人，或是瘫坐在地上，或是直接成大字躺在地上。哈哈哈哈哈哈！随后，默契的笑了，彼此对视，彼此大笑，彼此搀扶。沉默缓缓举起手：“兄弟们，回家，回家！哪管现在外面天崩地裂，哪管论坛上已经吵翻了。”红明教到了收获的时候。休息的人纷纷起身，开始捡取战利品，遍地都是金灿灿的装备和药水。光明教会的人都算精英怪，他们出的装备和金币也不少。四百多个人，足足捡了两个小时，才捡完那么多战利品。每个人都累得不行，不是身体累，而是长时间兴奋的累。胖子依旧在忙碌，统计损失和收获。沉默则来到没牙的约翰面前：“老头，交任务了。”“哈哈，不愧是你啊，这都能成功。你刚才跑哪里去了？”不谈这些，伟大的守护者，你再次保住了被遗弃者的家园。作为回报，这是我们送给你的黑暗祝福。没牙的约翰递过来一块漆黑的药水，这瓶黑暗祝福能帮助你转职。这是黑暗的精华，这是你喝光了呀。沉默拿着空瓶子咂巴了两下嘴，还挺苦。其实外用也可以，到头上比较有仪式感。不过无所谓，效果一样。沉默想打人，在他喝下药水之后，周围的黑色的雾气纷纷朝着他汇聚。在红明教众人惊奇的目光中，沉默的身体缓缓漂浮了起来。黑暗化作皮甲，化作头盔，化作力量汇入沉默的体内，持续了一分钟左右。沉默的外表发生巨大变化，缓缓落在地上。叮，恭喜玩家无名成功二次转职，转职成为黑暗杀戮者，获得技能黑暗降临一级。简介：跳跃而起，化身黑暗，展出无数匕首，对范围内敌人进行打击，无法闪避。打击范围5米，攻击力 80% c d 三分钟，终于有群攻技能了，获得技能爆刺杀。简介：从背后抱住对方，跳跃而起，将对方的身体砸在地上，造成的伤害恢复自身血量，攻击力 100% 血量恢复造成伤害的百分百。c d 五分钟，只学了两个技能，不过每一个都很实用。刺客这职业本就是后期强大。有群攻技能对沉默来说是最好的消息，其他技能也全都增加了一级。背刺能造成 150% 伤害，必定暴击加弱点攻击，被动吸血加速也达到了 15% 最重要的是，他的隐藏职业被动技能，职业技能暗杀三级，暗杀每杀一名玩家增加三点攻击力，三级了，果然加三点攻击，实力增加很大。最变态的是属性转职之后，职业的基础属性更是翻倍。姓名无名，等级二十一级，职业黑暗杀戮者，血量六千一百五十九，蓝量一千二百一十六，攻击二百七十二，杀戮被动加幺五三八，装备加四幺零，正百分之四十等于三千一百零八，防御一百四十六，魔抗一百五十八，速度一百五十二加六十等于二百一十二，罪恶值九百一十五，只能用恐怖如斯来形容。这还是没穿二十级装备的数据。仓库里还有两件白金装备，戴上之后再换上一套二十级的装备，攻击力起码能达到四千。
打开排行榜，三千已经比第二名无极战神多了一倍多了。呵呵，神就应该有神的神秘感。沉默悄然的把攻击榜第一名的攻击数字隐藏，只留下自己的名字。四千多攻击已经开始滚雪球了，以后每杀一个人加三点攻击，攻击太恐怖了，谁和你为敌？无极工会，天神工会，好期待你们能再杀上来啊！沉默满足的感叹，这人是不经念叨的。刚说完，好友栏便开始跳动，玩家。神之左手将您添加为好友，请问是否通过？第六十章，神之左手迷之自信，通过神之左手的好友请求，现在他是您的好友。刚通过好友认证，神之左手就发了信息过来：矿区见，坐标。沉默看了一眼忙碌的乱葬岗，已经有人开始下线休息了。胖子还在忙，等他反正也是等，去看看神之左手搞什么也无所谓。来到仓库，将仓库里两件白荆棘的装备取出来装备上，神像匕首。远古食人花项链佩戴上的瞬间，系统的声音响起：“恭喜你，神像匕首成功进入装备排行榜98名，请问是否展示？”“恭喜你，远古食人花项链成功进入装备排行榜4名，请问是否展示？”“远古食人花项链加 10% 攻击力，这一项属性就碾压了很多同级装备。”按照惯例，沉默展示了装备，隐藏了属性，还有一件光明围攻任务奖励的金色装备，他选择了鞋子。这三件装备对沉默的提升最高。准备好一切，直接召唤出古龙，冲天上！胖子，弄好了叫我。随后朝着坐标的方向飞去。矿区是个山坡，树木很少，隐藏不了几个人。坐标所在的位置只有12个人。在沉默打量这12个人的时候，他们也在打量他。那就是坐骑榜第一的古龙吗？太帅了！是啊，只有暗金以上的坐骑才有能力。古龙的能力是飞行，很嚣张的能力啊！神之左手嘴角上扬。确实很帅，我喜欢。夕阳余晖下，墨绿色的狰狞身影俯冲了下来，卷起狂风，吹动他们的衣裳。哗哗两声，古龙落在地上，黑暗的迷雾陡然出现，古龙踏入黑暗中，消失不见。原地只剩下沉默的身影，他目光扫视十一个人，黑色斗篷下的眼神微眯。因为这十一个人里头，除了神之左手之外，还有我也爱灵雨。神之左手自认为很帅气的笑道：“无名你好，我是天神工会神之左手，第一次见面。”话还没说完，沉默反手持神像匕首，如猎豹一般俯下身，朝着我也爱灵雨冲了过来。太突然了，根本就没有任何预兆，没有任何废话。慢着，你要做什么无名？别动手，我们找你有事情。准备！天神工会十一人大惊，技能都没准备好。沉默已然冲到宋玉面前，宋玉惊恐的后退。无名，我是来求和的。无名，噗嗤，神像匕首从他的口中插入，直接插穿他的喉咙，毫无意外的秒杀。废物，本想多刺你一刀，哪知道你连我一下普通攻击都扛不住。沉默起身踩着他的尸体，将匕首拔出。谈事情，他死了，我们才有的谈。天神工会剩下的十人手持武器，警惕的看着他。工会私聊里更是紧张坏了，他还真是个疯子啊！怎么办？好强的压迫感，我们要打吗？我刚二十级啊！神之左手深吸一口气，拍手说道：“不愧是无名，练的是杀人技，一气呵成。”杀得好，别废话，给你三分钟时间，三分钟后后果自负。众人眼前一花，沉默已经将匕首收入腰间，双手抱胸，慵懒的眼神看着他们，有耍帅的成分，不过累也是真的。神之左手心中不屑，终究是个小孩子，嗨嗨，习惯性的推了一下眼镜，可他忘了现在在游戏里。神之左手露出微笑，三分钟够了，我就说三件事。第一，刚才的战斗，我们天神工会没有参加，这是给你面子。红明教能胜，你欠我一个人情。我这人大方，以后红明教和我天神联盟。第二，刚才那人是我小弟，听说你和他有仇，既然人已经杀了，我也不追究了，给我个面子，以后见面就是朋友。第三，我要买你的戒指和坐骑，开个价吧。沉默看着神之左手，他那自以为成熟的微笑，当时就惊呆了。你哪来的自信？谁给的？神之左手温和一笑，成年人的世界，自信是钱给的。我有这实力，戒指两百万，坐骑两百万。如何？呼！沉默呼出长长一口气。第一，我欢迎神之工会的人到来。刚才的战斗你们没到，很可惜。第二，我也爱灵雨，我会把他杀回新手村。哪个工会收他，就是和我无名为敌，和整个红名教为敌。沉默的嘴角缓缓上扬。第三，我不缺钱，想要吗？来抱我！你要想清楚，四百万，有些人一辈子都赚不到。还有一分钟，无名，你确定你要拒绝我？合作才能双赢。我可不是无极工会那群小孩子，小打小闹。
。修，沉默抽出匕首，在手中把玩，冷漠的说道：“还有四十秒钟，你，老大，走吧，和疯子有什么好说的？”是啊，我们十个人可能打不过他，不是可能，应该是肯定。十个二转玩家，沉默不介意多加三十点攻击，打了个哈欠，慵懒的说道：“还有二十秒。”树的皮，人的名。无名这个名字压迫感十足，十三秒，神之左手脸色阴沉的说道：“我最多可以出到五百万，你考虑好之后回我。”年轻人，不要膨胀，不要自误，我们走。回城树，十个回城树的光芒同时亮起。回城树所有人都一样，冷却时间一个小时，吟唱时间十秒钟。沉默看着时间，时间到。如果神之左手最后一句话不说，他们或许能走，可最后一句警告，他浪费了五秒时间。黑暗降临，沉默低声呢喃，身体瞬间跃起，黑暗的浓雾包裹他的全身。正巧天神宫会几人害怕沉默偷袭，都聚集在一起，反而全都在技能范围内。沉默的身体化作残影，在五米内不停的展出一道道光芒。回城术瞬间被打断，十人的身体不停陷入僵直状态，光芒划过他们的身体，头顶不停的浮现扣血信息。无名，他们除了愤怒的呐喊，做不了任何事情。眨眼间便出了十刀。每一刀只有 8% 的攻击力，都是独立计算暴击和弱点攻击。黑暗降临过后，天神工会十个人只剩下一个二转的盾甲武师残血站在原地，眼前一花，沉默已然出现在他面前，和他错身而过，匕首轻轻划过他的脖子，留下一句话：“回去告诉神之左手，乱葬岗的大门随时为你们敞开。”红明教欢迎你们复仇。二转玩家，呵呵，一个技能秒杀九个。沉默收了匕首，不屑的笑道：“脑子有毛病。”白送我三十点攻击，好友蓝跳动，本以为是神之左手的谩骂，结果是胖子。胖二爷，我弄好了。无名，吃饭。第六十一章，我爸贼有钱，工会升级任务。沉默脱下头盔，疲惫感袭来。卧槽，饿死我了。是啊，虽然不是很困，但是真的累。走吧，收拾一下，我们去吃顿好的。我请客。不用收拾了，我已经给你们带了。突然想起太子的声音，太子俨然已经坐在寝室里。旁边桌子上放着一堆吃的，看塑料袋就知道是学校门口的大排炒饭，外加雪茄的柠檬水，不贵，但好吃。以前打游戏的时候，最适合扒拉两口玩一会。你个畜生，还知道回来啊？不是人！胖子端起碗，满脸得意的说道：“太可惜了，那么爽的战斗你没体验到，可惜啊！”太子以拳捶胸口，指着沉默和胖子：“辛苦了，你们的战斗我直播全看了，为父与你们同在。”胖子啃着大牌。突然愣住了，不是在那什么吗？有时间看？沉默随口说道：“他可以那什么的时候看，又刺激又热血，不好吗？”胖子顿时觉得手里的饭不香了。许久从牙缝里憋出两个字：“牲口啊！”沉默转移话题：“对了，我们这场战斗损失了多少钱？”“没损失啊，赚了八万六千多，好多装备还放在拍卖行，卖了估计也有个三四万。”沉默瞪大眼睛：“没亏，不是吧？那我们现在一共有多少钱？”工会里还有140万，我身上有30万左右。什么？哪来那么多钱？我每天守着拍卖行，你以为做什么？低买高卖，将本求利，赚的。沉默，胖子，你真是人才啊！太子更是兴奋的盘起酒。我听说众生的游戏舱马上要出来了， 1 5万，不贵。我们人手一个怎么样？胖子满脸尴尬。那我做不了主，这是老莫的钱。狗屁！游戏里赚的钱都是咱们仨的，你是总管。听你的，沉默劈头盖脸便骂了过去。还有啊，你做生意赚的都算你的。太子，对，老莫说的没错。再逼逼，老子怒了，把饭钱还我。胖子愣愣的看着两人，那挑眉弄眼、淫荡的表情，居然有些许感动。别这样看着我们，我们马上毕业了。你这胖子能省我们不少麻烦，我需要你这样的逆子。胖子深吸一口气，太子就算了，家就在市中心，家财万贯。我很好奇，老莫这可是一百五十万啊。你不心疼吗？你家到底是做什么的？太子也一脸好奇的看着沉默，在一起三年时间了，三人从刚开始的客客气气，到现在知根知底，彼此家里做什么都清楚。胖子家是在小县城开早餐店，毕业了，不是留在这里上班当上班族，就是回家继承早餐店。太子的老子是市中心建筑公司的老总，钱估摸着够他花一辈子了。但是只有沉默一直给他们两个的感觉就是神秘。三年时间，除了过年，其他时间都没回过家。生活费也不是很多，就是个普通学生的感觉。沉默随口说道：“嘿嘿，放心，我老爹贼有钱，可惜他没打算给我花，一切都要靠我自己。”
，我一人吃饱，全家不饿。你们别这样看着我，我真不缺钱，现在就更不缺了。这一百五十万就当我们的启动资金，胖子赚的钱算你自己的。同意，那就这样说定了。没问题。看着陈默和太子一言一语，就确定了这么大的事情。胖子没有说话，不停的扒拉炒饭。太子拍了拍胖子的肩膀，那我去搞游戏舱了，你们别太累，睡一觉。嗯，我记得二十五级会开竞技场，胖子。我们还有多少工会经验值可以到二级工会？经验值已经到了，等上线应该可以接到二级工会升级任务了。得嘞，那我先洗澡睡觉。吃完饭，随便洗了个澡，沉默躺在床上看了一会论坛，便沉沉睡去。醒来的时候已经是晚上八点多，胖子还在睡觉。沉默顺手拿过头盔戴上，眼前一片漆黑，缓缓亮起光芒。欢迎玩家无名进入游戏，系统温柔的声音响起，沉默的眼前便出现乱葬岗的画面。乱葬岗里只有十几个人，看到沉默上线，纷纷打招呼：“老大，你来了！”“老大，晚上好。”“老大，你知道吗？又多了五个工会。”沉默满脸惊愕，打开工会榜，确实有八个工会。第一名：杀人如麻，无法无天红明教一级工会会长无名。第二名：无极一级工会会长无极战神。第三名：天神一级工会会长神之左手。第四名。黑色俱乐部一级工会会长杀人凶手，第五名影族一级工会会长影族无敌，第六名无极分会一级工会会长无极法神，第七名蓝色之城一级工会会长天降正义，第八名天神二会一级工会会长我也爱淋雨。开分会，沉默不屑一笑，打不过搞人多，那就看谁人多。来到梅牙的约翰面前，哦，亲爱的。别废话，任务，呃，好的，接取工会升级任务二级，前置任务二转玩家二十名，需要道具哥布林王的号角，亡灵战马的头颅，任务奖励工会升级金币二百八十八枚，经验值八万。第六十二章，哥布林丛林又飒又酷的鱿鱼，晋级二级工会需要二十名二转职业玩家，这个要求红明教已经达成，光明教会的围剿。给的二十万经验，直接将很多行会成员送到十九级满经验。沉默睡一觉的时间，工会里已经有三十四名二转玩家。等级排行榜上，终于出现大片红明教的玩家。红明教的短板被弥补，接下来就是哥布林王的号角，逃不过要过副本的命啊！六人副本，还得找另外五个人。沉默在工会聊天频道喊道：“有谁要过哥布林王的副本？”老大，我，老大终于上线了，我马上到。老大的魔爪。终于要抓向副本记录了吗？副本记录这种东西，老大怎么会感兴趣？又没什么好处，没钱没装备。刚一句话发出去，工会聊天频道就沸腾了，无数人响应。无名，别激动，二转才能进这个本，谁有空和我一起去？去的报职业。电动小马达，我有空。雷霆战法，熬夜泡脚，我就在工会驻地，带我一个天雷剑师。钢铁泰坦，老大，我是盾甲武师，加我一个。阴险胡辣汤，组我。我也有任务要过哥布林王，我是神射手。二转之后，等级达到二十级，任务就多了。在线的二转中，有大部分都在过自己的任务。这五个人职业契合，沉默将他们组进队伍。无名，还少一个奶妈。飞鸟在不在？飞鸟老大不在，奶妈只有九个半，飞鸟老大顶多算半个。咋的？他奶不够大呀、啊？算半个？他可是救过我的男人。飞鸟的复活术很牛掰，不过有利有弊，他奶粮确实不充足。沉默微微皱眉，难道要到世界上去喊？就在这时候，行会里有玩家发了个信息：“由于我可以吗？我转职成光明大祭司了，来的正好，刚好六个人：奶妈、输出、肉盾、远程攻击、齐活。由于大姐大也在啊，你怎么隐身啊？就是啊，顶级奶妈来了。看着一群牲口兴奋的嚎叫，沉默好奇的查看由于信息：姓名：由于，职业：光明大祭司，等级。”二十一级，二十一级，等级榜上就排在沉默后头两个，捅了捅一旁的熬夜泡脚。鱿鱼是谁啊？我怎么不记得我们工会有这一号人？刚来没多久，咱工会第一奶妈，飞鸟的女朋友。哦，难怪那么受欢迎。哼，老大，那你就错了。鱿鱼可不是这个原因受欢迎的，那是因为什么？因为他彪悍。沉默本来还奇怪彪悍是什么意思，直到他看到鱿鱼本人，直接傻眼。鱿鱼捏脸捏得很漂亮。可他的装扮却很杀马特，庄严的祭司长袍被他打了个蝴蝶结，露出完美无瑕的小蛮腰。
。最亮眼的是他的一头白色短发，一撮刘海盖住半边脸，光明法杖被他扛在肩膀上，另一只手叉腰。这哪是什么光明大祭司，简直就是去打架的大姐头。由于对着沉默抬了抬眉，老大，我到了。啊，哦，到了，好啊，到了，那咱就走吧。飞鸟老大怎么不上？是啊，他不是每天都在的吗？队伍里五人瞬间活络了起来，不禁折腾，睡着了。噗，嗨嗨，大姐，我还是学生，所以我对世界充满求知欲，请展开讲讲。滚！由于性格豪爽，甚至是彪悍，毫不避讳两人的事情，没多久就打成一片。以比尔特城为中心，出南门是矿区山脉、乱葬岗、犀牛林；北方是亡灵初始、恐怖花园；东出是码头，一片汪洋，还没开放；西边是沼泽、密林、哥布林大密林，就在那个方向。哥布林的等级最低的都是二十级，是二转后练级做任务的地方。整个比尔特城区域二转的玩家也不过两三百人，很少碰到其他玩家。沉默带着队伍一路杀哥布林，朝哥布林营地走去。哥布林种类很多，和玩家一样也分职业，大多速度快，攻击高，可对他们六人来说都是秒货。没多久就来到哥布林营地，欢迎来到哥布林营地。善良的哥布林为人类准备了休息的地方。第一次进入哥布林营地。会有一个瘦弱的哥布林带领玩家熟悉 NPC， 营地是哥布林大丛林唯一的安全区，也是进入哥布林王副本的入口所在。此刻营地里已经聚集了二三十个玩家，看到六人到来，他们的目光全都投向沉默。你们快看，是红明教的人，带头骑龙的是无名，真嚣张啊！红明了竟然还大摇大摆的在外面闲逛，不怕被杀吗？怎么，你还敢杀红明教的人？我们天神工会根本不怕红明教，哪像你们无极工会。垃圾！你让无名站到我面前，我攮死他！你也就敢在安全区比比？现在红明教的人在外练级，谁敢动他们？这都是杀出来的威名！沉默淡漠的目光扫过众人，这些玩家纷纷撇过头，不敢对视。他不喜欢打嘴炮，这些人躲在安全区，站在道德制高点，跳梁小丑而已。理他们反而满足他们的虚荣心。一旁的鱿鱼却不管那么多，抬起手中法杖，斜着脑袋，脸上露出不屑的笑容：“小崽子们，想杀我们啊？”我们就六个人，现在要到哥布林王副本。我记得副本入口不是安全区，有胆子吗？来，弄死老娘！众人惊愕地看着他，太彪悍了吧？却没有一个人出来反驳，因为他站在那个男人身边。呸！一群细狗！六人嚣张地从他们面前走过，走出安全区，朝不远处的副本入口走去。果然没一个玩家敢出安全区。不过，等沉默六人进洞之后，他们纷纷打开联系人。老大。无名带着一队人进哥布林王副本了，会长，机会来了！无名只有六个人，这是杀无名最好的机会，咱们可以堵住副本入口，等他出来就死定了。第六十三章哥布林王副本，变态的沉默。沉默竖起大拇指，嫂子，你是真牛啊！飞鸟的岁数在整个红明教都是最大的，我嚣张，因为红明教有你。还有，你是第一个叫我嫂子的，他们这些小东西都叫我大姐大。电动小马达四人喜提小东西称呼。由于是人间清醒，沉默也很喜欢这样豪爽的性格，不禁长舒一口气。他最怕的就是奶妈太矫情，一会见到副本里头恐怖哥布林，会尖叫，会撒娇，就是不会奶，那简直比杀了沉默还难受。营地距离哥布林王副本入口有三分钟的路程，沉默还特意放慢脚步，可惜那群人是真细狗，真不敢上啊。六人没有任何意外，来到副本。哥布林王副本是一处朝下的地洞，进入洞口是一块巨大的石碑。石碑上是哥布林王副本的记录排行榜，可以点开。第一名赫然就是无极战神留下的。第一名记录：无极战神、无极法神、无极剑圣、无极剑神、无极流氓、无极奶瓶。时间： 3 1分钟29秒。记录只显示十名，到第十名的时候已经是一个半小时。这个记录已经保持两天时间，没有人可以破。钢铁泰坦来过这个副本，满脸苦涩的说道：“我是组的也对，别说半小时了，我们打了三个小时。”直接团灭，这么难吗？二转只是入门券啊，这个副本是真的难。沉默沉默了片刻，我已经知道怎么打。来的路上我研究过打法，应该可以破纪录。啊！众人惊讶的看着沉默，老大，那么短时间，你确定？就算是无极战神他们，我听说都是过了十几次才上了纪录。破纪录我没兴趣，我只是想压无极工会一头。天赋这个东西做什么都很重要。沉默，别的天赋不行，从小玩游戏贼溜。沉默。加状态，准备开始。BOSS 之前，我主 T， 钢铁泰坦。几道光芒落在沉默头上，他的属性不停的提升。二转之后
，状态技能也提升了不少。沉默的血量加到恐怖的 8,120 钢铁泰坦看着自己 7,980 点血，憋了好久，还是叹息道：“老大，我切输出，不用切输出，你反正没多少输出。”钢铁泰坦，一会进去听我指挥，嫂子给我弄个持续加血，我拉怪，马达和泡脚跟着我。好的，老大。状态加好之后，沉默随意派下任务。就第一个朝着洞穴走去，入口有一道传送门，如星空一般的漩涡踏入其中就消失不见。其他五人连忙跟上，看着他们消失。不远处的丛林里冒出几个人，无名进副本了。我马上带人到，别让他们离开。无名去过副本了，杀红名教的人。我们已经到乱葬岗了，出来一个杀一个。无名离开了，哪怕可能只有一个小时、半个小时，对敌人来说也是个机会。吼！卑贱的人类，敢闯入我的地盘，找死！沉默刚进入副本，便响起愤怒的嘶吼声。CG 动画出现在六人眼前，五米高的哥布林王挥舞手中绿色大刀，愤怒咆哮。画面快速拉远，十几只近卫哥布林围着他们的王，在最深处的宫殿中。宫殿之外是错综复杂的地下迷宫洞穴，有无数机关。前置任务一路上全都是强大的哥布林，狂暴哥布林、邪恶哥布林、狡诈哥布林，每一个都是精英怪。直到画面拉回六人面前，意味着计时开始。自动接受副本任务，杀死狂暴哥布林三十只，杀死邪恶哥布林三十只，杀死狡诈哥布林三十只。六人的任务栏里自动多出一堆清小怪的任务，只有杀光全部小怪，副本最深处哥布林王的地下宫殿才会开启大门，也是为了防止刺客隐身进入。说白了，防的就是沉默这样的。沉默沉声说道：“跟紧我，嫂子你要记住，有哥布林跟着我的时候，不要给我奶，不然会拉到仇恨。放心吧，我有胸有脑。”嗨嗨，开始！小马达，别跟丢了。知道了，老大。沉默手持匕首，直接冲了出去。首当其冲就是拿着法杖的奸诈哥布林，抬起手里的法杖，对着沉默就是一个绿色法球。你被奸诈哥布林施加诅咒，移动速度减慢 30% 邪恶哥布林举起手中弓箭，狂暴哥布林拿着木锤朝沉默冲来。负150 230头顶不断飘起数字。沉默眼神锐利。身后的哥布林数量已经达到十几个，他却没有半分停下来的意思。心中默数，远程攻击距离15米，近战5米。随后，他开始在迷宫中游走，走着奇怪的路线，和那些哥布林始终保持着最精确的距离。没多久，他的身后就跟着二十几只哥布林，密密麻麻，甚是恐怖。沉默凭借风骚的走位，只承受了少数攻击，其他五人看的是目瞪口呆。这都可以，居然能拉那么多，才掉三分之一血量。是啊。最重要的是脱战，副本怪再离开一段距离，就会摆脱仇恨逃离。可老大居然能精准的算到每一个哥布林的攻击距离，不让他们脱战。我本来以为老大除了杀人一无是处，即便是鱿鱼都忍不住夸赞，不愧是没有名字的男人。大姐大，你大约没看过古装片。直到哥布林的数量达到50只左右的时候，沉默的移动速度明显慢了下来，掉血的速度也加快了不少。又绕着怪堆跑了一圈，一边跑一边喝药，承受了一波远程攻击。硬是将这群怪靠拢聚集，好些个哥布林的身体都重叠在一起。沉默大喊：“就是这个时候，小马达、泰坦用控制技能，麻痹锁链，盾牌重击，刺眼的闪电闪过，所有哥布林陷入短暂的麻痹。有几只 miss 了，不过被钢铁泰坦接下来的盾牌重击击晕。群体攻击，砸，闪电斩击，群星坠落，黑暗降临。沉默瞬间化作残影，笼罩五米范围内的哥布林。”看着密密麻麻的血量飘起，由于兴奋的喊道：“牛逼，小老弟们！”第64章，哥布林王副本三岔路。啊！哥布林不停的发出惨叫声。一波攻击过后，竟然只有少数几个狂暴哥布林还站在原地。沉默几个普通攻击解决。恭喜你杀死精英怪，获得经验值550 50十几只精英怪，即便是六个人分经验，竟然也加了两万多。老大，你太牛了！这速度。妥妥的破纪录啊，老大，你刚才那一下刷刷刷实在是太帅了。小马达等人马屁位置，鱿鱼的加血就到了，两个加血就把沉默的血量提满，奶量确实充足的可怕。继续吗？沉默起身，嗯，继续。接下来应该是双生通道了吧？对，这一关最难了。老大，快看工会频道，打起来了！妈的，这群王八蛋，趁我们来过副本，居然把乱葬岗给围了。老大，我们回去吗？沉默把玩手中的匕首，笑道：“回去做什么？今天的红明教已经不是曾经的红明教了。他们堵我们安全区，这本身就是杀比行为。”末了
。陈默又说了一句：“如果对方更杀鼻点，肯定会堵我们副本入口。”哈哈，不会这有那么傻的人吧？谁知道呢？或许有那么傻呢？堵不堵？我觉得世上没那么傻的人。说话间，几人站在一个三岔路口，中间一条路通往哥布林宫殿外，左右各有两条路，深邃幽暗。哥布林王副本最难的地方，其实就是这里。中间的通道有机关阻拦。想要进去，只能去触动左右两边的开关，而且中间间隔的时间不能超过五分钟。可这两边通道里有大量的机关，还有机关哥布林镇守，寻常队伍两三个人根本到不了通道深处。除了排名第一的无极等人，排行榜上其他人都是用死办法，组两个奶妈，两个肉盾，分两个小组慢慢杀过去。即便能过副本，速度也慢得惊人。沉默直接说道：“你们五个去左边，我一个人去右边。”啊，老大，你确定？不要每次都问，可以吗？打完了，快点回工会。啊，你不是说他们扛得住吗？他们扛得住，我扛不住，想杀人啊！别废话，速度！沉默独自一人进入通道右边，入眼便是个宽不过两米、高足足有五六米的狭小空间。环顾四周，墙壁上、地面上，肉眼可见有不少机关和小洞穴。根据攻略，这些机关有中毒、减速、晕眩，有些机关可以躲，有些就只能硬扛。小洞穴里有一种叫机关哥布林的怪物，会探出头攻击，很麻烦。死！沉默微微张开嘴唇，长吸一口气，后脚尖高高扬起，扑哧一声便冲了出去。黑暗的身影快速穿梭在狭小的洞穴中，他的头颅不动，眼睛却快速扫视周围。眼睛看得过来，身体也反应得过来。变态的身法配合变态的速度，一瞬间便冲出几十米。即便地面上躲不开的陷阱，他也快速冲过。中陷阱。陷入昏迷状态，晕眩时间5 s， 踩到陷阱的瞬间，旁边小洞中就钻出几只体型小、猥琐的哥布林，拿着一把满是倒刺的特殊装备攻击他。负365 404 410你陷入流血状态，每秒 5% 血量，头顶直接冒出三个数字，血量下降 1,000 多点。机关哥布林的输出是真的高，如果是别的队伍，肯定肉盾在前顶着，后面的输出开始杀机关哥布林，沉默却不会。被动技能守护，只见他的身上闪过轻柔的光芒，晕眩、流血状态瞬间恢复。机关哥布林并不在副本任务栏中，不杀也没有任何影响。沉默没有攻击他们，继续冲出，瞬间就脱离攻击范围，一边快速深入，一边喝下药水补充血量。有守护神迹在，沉默根本不怕这些控制，速度反而比另一边更快。进入通道千米左右的时候，眼前豁然开朗，通道的尽头出现一个小型洞窟。洞窟中有十只巡逻的哥布林，带着十只狗大小的老鼠。红眼哥布林，等级二十级，精英怪，血量三万。地宫老鼠，等级二十级，精英怪，血量四万。总共二十只怪，他们守护洞穴最深处墙壁上的机关，那是开启中间通道的机关。沉默停下脚步，在队伍语音中说道：“你们到了没有？”“老大，马上。”“没想到胡辣汤这家伙不声不响，攻击那么高。”是啊，神射手不是盖的，三下就秒了机关哥布林。老大，你放心，我们会等你的。嗯，那我开怪了，什么意思？老大，已经到了吗？沉默关掉语音，战斗的时候他需要专注，一个人刷二十个怪还是很有难度的。当当，用匕首捶打旁边的墙壁，虽然就间隔了十几米，他们好像看不到沉默。哎，杀比策划，玩游戏骂策划是传统，不管为什么就想骂一句。沉默缓缓朝着最近的红眼哥布林靠近，对方的仇恨距离只有短短的五米，而且在吸引其中一只哥布林的瞬间，他身边另外四只哥布林和四只地宫老鼠全冲了过来。沉默快速后退，退到洞窟角落，瞬间被十只怪围了起来。如果打不过，必死无疑。就在十只怪要打到他的瞬间，被刺，他的身体瞬间出现在最外围一只哥布林身后，躲过了攻击的瞬间，继续发动技能。黑暗降临，黑暗中刀芒不断闪烁。暴击，弱点攻击，不停挑起密密麻麻的扣血信息。这群怪瞬间就少了一半血，被刺的那只怪则直接被秒杀。但是没有控制技能，他们的攻击也落在沉默身上。一次攻击过后，即便沉默防御血量惊人，也瞬间半血。吞下血药的同时，对着最近的地宫老鼠发动技能，暴刺杀，砰！秒杀老鼠的同时，沉默的血量直接回满。暴刺杀的回血竟然是百分百的。太变态了，也就是说，沉默打出多少输出就能回多少血。唯一的缺点大概就是 C D 太长了，接下来剩下的就越来越容易杀。另外十只，他也以同样的办法杀个精光。
。与此同时，另一边也剩下最后几只。老大，杀光了！好，发动机关。第六十五章：哥布林王的青春，副本外的傻子。按下开关的瞬间，整个地宫都一阵颤抖。哥布林宫殿的大门打开，人类，我要撕碎你们！哥布林王的吼叫声响彻整个宫殿。过了最难、最耗费时间的机关，接下来就是哥布林王的宫殿。六人集合在宫殿入口，看地宫里密密麻麻的禁卫，熬夜泡脚。老大，已经过了十八分钟。沉默紧了紧手中匕首，十分钟，沙川哥布林宫殿应该够了。接下来就是硬碰硬了，兄弟们，不要吝啬技能，早用早冷却。杀！一组人冲进哥布林王的宫殿，也不怕拉到怪。钢铁泰坦终于如愿以偿，可以当替，一时间热泪盈眶。我终将成为你们最坚实的护盾。存在感拉满，为了当这个显眼包。他拿着盾牌，便冲到宫殿最中间。谁知道哥布林王的仇恨距离足有三十米远。看到钢铁泰坦的挑衅，他直接从王座上站起，抽出绿色大刀，指着六人：“族人们，杀光这群人类！”下一刻，整个宫殿二十只哥布林禁卫，外加一个哥布林王，全都朝泰坦冲了过来。“妈的，泰坦，团灭发动机啊！我们状态还没补满。”钢铁泰坦承认，他当时慌的一批，他别的地方硬不硬不知道，嘴是真的硬。哆嗦了一声，别怕，我扛得住。战争咆哮，只见他怒吼一声，所有哥布林，包括哥布林王脑袋上，都浮现出被嘲讽的标记。奶他，兄弟们，先清小怪。沉默话音刚落，人便冲了出去，其他人也纷纷发动群体攻击。BOSS 倒是没什么难度，哥布林王的技能也很平常。他的腰间挂着一个号角，只要血量掉了百分之十左右，就会用号角吹动一次，周围就会多五个哥布林禁卫，足足杀了十分钟左右。哥布林王发出不甘的哀嚎，叮！恭喜玩家，无名、电动小马达、熬夜泡脚、钢铁泰坦、阴险麻辣烫、鱿鱼，以28分钟的时间成为副本纪录第一名。在打败哥布林王的时候，六人的系统同时响起，副本纪录除了显摆之外，没任何实质性的奖励。本以为这副本就这样过了，哥布林王躺在一堆战利品中，弥留之际，虚弱的说道：“这就是人类的强大吗？本王这一辈子值了。”电动小马达。咦，怎么还没死？钢铁泰坦不知道啊，没血量，没听说过还有这一段啊。熬夜泡脚，我看攻略的时候，他死了就死了呀、啊。难道是因为我的任务？沉默也是满脸疑惑。在他们的注视下，哥布林王用绿色大刀撑住身体，缓缓坐了起来，虚弱的靠在一旁台阶上，疲惫的眼神中闪过回忆。人类，我觉得我还能抢救一下。当然，你们肯定不愿意。只是本王怀念起那年夏天。那是本王逝去的青春。小马达捅了捅钢铁泰坦，你看，显眼包，我要死了，我的青春交给你了，希望你能好好保存它。如果有一天能碰到它，能帮我照顾它吗？哥布林王将腰间的号角取出，颤颤巍巍的递向沉默，用那希冀的目光看着他。在接过号角的瞬间，沉默的系统声音响起：“叮，恭喜你获得任务物品——哥布林王的号角，触发隐藏任务——哥布林王的青春。”任务内容。吹动哥布林王号角三十次，就能召唤哥布林王的青春，将他斩杀。任务奖励，沉默。你这么恨你的初恋吗？这策划真的狗啊！我的青春。哥布林王头一歪，变嘎了。包裹里静静躺着他的号角，后来过副本的人也不会注意到。从此，哥布林王的号角没了。今年夏天，他把他的青春给了个叫无名的刽子手。真显眼包，结束了，走吧。回城术。五个回城术同时亮起，五人直接回到乱葬岗。副本外聚集了二十几个人，他们看到记录改变，瞬间紧张起来。记录破了，他们要出来了。我们真要杀无名吗？貌似我们没仇啊！杀，当然要杀！杀了无名，我们再创建工会，直接无敌。说的对，现在工会令牌也不贵，怎么还不出来？角落里，一个女祭司弱弱的说道：“我很早想说了，那个，你说有没有可能他们有回城术呢？”众人，嗨嗨，今天就先放过无名。我也觉得天气不错，我们也过副本吧。尴尬吗？这些是散人玩家，而其他大公会的玩家只有一两个人在这里放风。在他们眼里，这些扬言要杀无名的都是跳梁小丑。排行榜改变的瞬间，放风的人便开始发信息：“老大，无名已经过好副本，估计回城术回去了。”好，了解。会长，撤退。无名回了。就在他们发信息的同时，聚集在乱葬岗外耀武扬威、杀红名教的人纷纷撤离。走吧，走吧，没什么好看了，做任务去。就在副本门口，那些人要散的时候。
，突然副本入口的阵法一阵荡漾，一个穿着黑色衣服的刺客出现在众人面前，沉默看着副本入二十几个人，嘴角上扬，就那么点人要杀我？无无名，所有人愣在当场，有几个大行会放风的，更是反应迅速，直接开溜，想跑，先问过我手里的匕首。陈默狞笑一声，提着匕首便冲进人群，如狼入羊群一般。过副本不如杀人来得痛快，满身 buff 的陈默无人能挡。那些扬言要杀他的人，更是跑得比谁都快。陈默化作黑影追了上去，跑什么？死回去更快。第六十六章，清风明月，无尽屈辱。二十几个人，陈默杀了十三个，跑了几个，情理之中。看了一眼周围，静悄悄，没有一个人，连怪物都没。从包裹中拿出面具戴上，朝哥布林营地走去。暗影面具的功能很强大，不仅仅能掩盖沉默的名字，还能改变他的服装。所有职业的衣服都可以选择，相当于时装一样，没有属性，只是掩人耳目。沉默通常都喜欢把时装换成祭司的，一般人想不到祭司会是无名。哥布林王副本结束后，由于五人用回城术回乱葬岗，沉默要做下一个任务——亡灵战马的头颅。亡灵战马的位置并不远，穿过哥布林大密林就是他生活的地方。不是 boss， 而是一种精英怪，数量稀少，一个人可以搞定。沉默就想着碰运气，看看副本入口有没有人。没想到真有一群傻子等着，算是意外收获。路过哥布林营地，那十几个玩家就在这里复活，他们在那咒骂沉默。他倒是充耳不闻，来到药材商和武器店，补充药水，修理装备，做好一切，又默默的从一侧丛林离开，好像就没有出现过似的。出了哥布林营地，沉默就脱下面具，一路上遇到几个练级的玩家。毫无意外，给他们捅了几刀，送他们回城。真是个助人为乐的大善人。深入哥布林大密林十几分钟左右，地面终于从硬泥地变成水汪汪的沼泽地，也就表示到亡灵战马栖息的死亡沼泽了。死亡沼泽是类似亡灵初始的地方，不过这里的怪等级更高一点，也更杂一点。特色就是怪物密度大，而且有一半以上都是远程攻击，练级很难。甚至头顶有两只等级100级的石像鬼在巡逻，转职的人少。来这里练级的人更少，在死亡沼泽的中心地带，有两个红名的玩家，一个名叫清风，一个叫明月，一个黑发，一个白发，两人显然是朋友，却选的都是刺客职业，名字后面也都有红名叫三个字。此刻正被六个玩家围在中间，跑，哈哈，你们跑得掉吗？清风、明月二人脸色难看，杀我们红名叫四个人，你们死定了，死定，哈哈，我们天神公会怕你们红名叫。怪只怪你们红名叫太嚣张了，我们天神公会已经全面对你们宣战了。天神公会为首的是一个叫橙子的女玩家，还是个稀有的女盾甲武师，在天神殿地位很高。副会长，熟悉的人都知道，橙子是会长神之左手的助理，很得他的信任。橙子扛着盾牌，上下打量清风明月二人。红名叫和全区为敌，注定要灭亡。我看你们两个不错，给你们一个机会，当我们天神的人怎么样？他的声音很轻柔，却能隐约听出。他那盛气凌人的一面，大约是在现实中高高在上惯了。清风明月像看傻子一样看着橙子，加入你们工会，搞笑吗？就凭你们天神教？不不不，你没懂我的意思。橙子摆了摆手，嘴角微微上扬。我的意思是，你们留在红明教。间谍。清风明月脑海里浮现这两个字。当然，你们放心，工资少不了你们的，每个月五千加提升。哦，对了，上五险一金。这。谁曾想，玩个游戏还能找到工作？橙子满脸自信，好像没人能拒绝他的条件，嫣然一笑：“你们还可以像往常一样待在红明教，两头吃好处。你们要做的工作就是把红明教的信息发给我，就那么简单。比如打 BOSS， 一条信息二百块钱提成，怎么样？小弟弟，男人玩游戏没用的，有工作才是正经事。你们又能玩游戏，又有工作，已经跑赢 99.9% 的玩家了。”橙子的声音柔和又充满诱惑。不得不说，这条件确实诱人，和以前一模一样。只是在红明教有什么行动的时候发条私聊，没有一个人可以发现。白拿五千工资，还有五险一金。橙子很自信，眼前两个人不会拒绝。清风和明月对视一眼，突然哈哈大笑了起来，笑死我了！女人，谁给你的自信？哈哈，我听说你们行会老大也是出了名的奇葩。对对，老大把那视频发出来了，确实是个奇葩，哈哈，自信的让人难以置信。两人笑得都直不起腰，橙子双眼微眯，冷笑道：“这么说，你们是拒绝了？女人，你是真不懂什么叫游戏。虽然中二了点，不过我们哥俩从小就做不来汉奸。”橙子嘴角上扬。
其实你们可以假装答应，至少能骗我的钱，还能少掉一劫。不过无所谓了，这样的条件我不愁找不到人。本来以为你们很聪明，没想到也那么愚蠢。愚蠢，哈哈，女人，你懂个球！你们两个搞定他们。好的，橙子老大。六人中走出两人，都是战士型职业，眼神充满戏谑。刺客前期不行，只能虐一虐远程职业。这样的情况下，打近战职业简直是找虐。他们还有奶妈在后面加血，摆明了就是要侮辱两人。清风兄弟，杀一个回本，各个击破。明月好，第四击，被刺。眼看两人率先出击，对方反而忍不住嘲讽：“没有控制的先手，就是在耍流氓。”咆哮。两人本想集火杀了其中一个，可没想到刚用出技能，对方在外的一名遁甲武师直接使用嘲讽技能，强行将两人的攻击拉了过来。砰砰砰。两名近战职业对着他们就是一顿普通攻击，真是脆皮啊！别打死了，打死了可就没得玩了。弄晕他，我要把他踩在脚下。我来，我来，我要坐他头上。五个人控制，一个奶妈奶血，清风明月二人，就算技术再怎么强，也只能任由他们摆弄，还死不掉。杀我！你玛的，有种杀了我，我草你祖宗！我记住你名字了，老子以后干死你！清风明月悲愤的怒吼，可对方实在下作，根本不杀他们。橙子冷漠地看着两人被虐，在他看来，拒绝他的人都不值得同情。这里不过是游戏而已，再怎么虐都不过分。可他忘记了，这个游戏有体感，有感情，有很多他不了解的东西。对一个男人来说，被踩在脚下，被坐在头上，这是耻辱，杀人不过头点地。蛇蝎女人，你可曾听闻？匹夫一怒，血溅五步。突然，冰冷到极致的声音在橙子耳畔响起，冰冷的匕首。贴着他的喉咙缓缓出现。第六十七章，我无名将穷尽一切灭天神。这是橙子感觉自己离死亡最近的一次。那个声音冰冷的像死神的镰刀，匕首贴着皮肤，毛孔一个个收缩，头皮跟着发麻。玩游戏以来，这还是第一次那么真切的感受。是心理原因吗？我怎么动不了？我好像不能说话了，我的脚不听使唤了。橙子想呼救，想逃跑，可他除了瞪大眼睛，呆立在原地之外，没有任何办法。匕首为中心，黑色的身影缓缓出现在橙子身后，一只手拿着匕首，另一只手抓着橙子头顶。士可杀，不可武。天神公会，找死！沉默凑到橙子的耳畔，声音很低，橙子能感受到呼出的热气。这个身位可能有些暧昧。下一刻，匕首快速划过橙子的脖子。你被玩家无名攻击。系统话音刚落，橙子的头顶便冒出一串骇人的数字：暴击加弱点加破甲 16,874。二转，装备顶级的盾甲武师竟然挡不住一次普通攻击，橙子被抹了脖，直接软倒在地上，没了气息。无名，是无名，他怎么会出现在这里？该死，无名杀了橙子老大，不要怕他，我们有五个二转，打得过。他连橙子老大都秒杀了，我们真能打吗？天神工会的人惊恐地看着沉默，沉默却没有反击，站在橙子的尸体前。橙子作为女性盾甲武师，穿着肉盾的衣服，还真别有一番风味。侧躺的胸口下，身算柔软。不说话的橙子还是挺漂亮的。可下一刻，沉默一脚踩在橙子的脑袋上，无情的将尸体践踏到泥堆里。不想走，不想复活，这么喜欢品尝被人羞辱的滋味。沉默的声音依旧冰冷，匕首架在手臂下缓缓划过。畜生，你这男人真恶心，竟敢踩女人，还是不是男人？还不下来，不然我们宰了你。无极工会知道沉默的强大，天神工会却没有切身体会过。不过树的皮，人的名，他们忌惮的不敢第一个上。沉默微微扭过头，喂，清风明月，你俩要睡到什么时候？老老大，我给老大丢人了。清风明月脸色阴沉的可怕。男人丢人又何妨？被人羞辱到泥潭里又如何？站起来，杀回来。是老大，杀。两人愤怒的脸色狰狞，状若疯鬼一般冲向对方的奶妈。团战可以输，奶妈必须死。妈的，还敢动手，找死！你们两个废物也想反击？先秒了他们，再杀无名。秒？就凭你们也想秒我的人？那近战大法师话音刚落，沉默便出现在他身后。敢动我红明教的人，就要做好死的准备。你，二转的盾甲武师都被普通攻击秒杀，更何况是近战大法师？被刺又秒了一个。清风明月二人虽不是很强的高手，但是在一对一的情况下，并不输对方。男人的尊严踩在脚下的屈辱不允许他们输，即便被控制，那双猩红的目光也能撕碎对方。
，奶妈害怕了。天神宫会攻击力最强的就是那名烈焰剑师，由火剑士转职而来，名叫听雨，攻击榜第三十一名，实力很强，也是对两人最有威胁的。可就在他想动的时候，沉默的声音悠悠传来：“你要是不想被秒，就不要动。”听雨猛地停下脚步，忌惮地看着沉默：“这是属于他们的战斗，我不会插手，你也不能插手。”秒了两个人之后，沉默就坐在一旁的石头上。把战场交给清风明月，听雨脸色阴晴不定，冷哼道：“两个刺客就算再强，怎么可能二 v 三？”沉默没有说话，甚至都没看他一眼，眼睛盯着战场上。有老大在，又秒杀三个威胁最大的职业。清风明月没有任何顾虑，只想报刚才的仇，从包裹中取出不少药水，一瓶一瓶的灌下去。听雨脸色难看，妈的，真有钱，全都是加攻击、加血量、加状态的药水，这些药。最便宜的也要十几块钱，最贵的甚至五十块钱。这一顿吃几百块钱没了，一般玩家不会买，也舍不得吃。不杀了你们，老子一辈子抬不起头。明月，我挡住他们，你杀奶妈。杀！虽是两个人，可愤怒和药水的加持下，让他们一往无前。匹夫一怒，血溅五步。何况是两个带刀的匹夫，愤怒到极致的匹夫，拼了命的攻击，竟让天神三人退缩了。也就是这个机会。两人同时使用背刺技能，秒了对方的光明大祭司，杀！他们通红的眼睛并没有消退，用匕首刺，用牙齿咬，就算不掉血，都要宣泄心中的怒火。没一会功夫，两人残血站在那，侮辱他们的三个人已经成了尸体。听雨看得目瞪口呆，输了？怎么可能？老大，老大！清风明月胸口起伏，低着头来到沉默身边。沉默缓缓抬眼看着听雨，给我带句话。天神如我兄弟，这件事情不会算了。从今天起，我无名将用尽一切办法灭了天神，还我兄弟这份尊严。可笑，无名，你终究是小孩子，你强又怎么样？我天神有的是钱，就凭你，你，噗嗤！还没等他说完，眼前一花，沉默消失，他的血量也瞬间消失。我不知道我会怎么做，但是你们千万要准备好迎接红名教的怒火，不然的话，那就太没意思了。第六十八章。升级二级工会，工会技能杀戮、金刚、血牛。看着天神众人复活消失，清风明月二人低着头，闷闷的不说话。怎么，些许小挫折就给干趴下了？是不是爷们？老大，我们给红明教丢人了。对不起，丢毛，别瞧情好吗？在我这里不兴这一套。还是那句话，杀回来，我狠话放下了。你们给我靠谱点。沉默双手抱在脖后，朝着沼泽更深处走去。清风明月二人重重的点头。老大放心，压的天神，我一定弄死他们。是啊，我是真没想到被控制了，竟然能做这样的事情。对，我也没想到。那如果控制一个女的，那不是？嘿嘿，没用，我试过，会被系统警告。沉默和明月瞪大眼睛看着清风，变态。我和你们说，应该是不能触碰一些隐私部位。我研究过，以后撩妹要记住，会被系统踢下线的。禽兽！沉默和明月都加快了脚步，没有理会清风。老大。话说我们这是去哪里啊？杀精英怪，亡灵战马。亡灵战马是精英怪，很容易杀，不过麻烦的是数量少，刷新的地点不固定，还会到处移动。沉默也没办法，只好和两人在死亡沼泽一边升级，一边找亡灵战马。期间发现了两只亡灵战马，可都没有报到任务物品。打了足足一个小时，第三只没找到，系统的声音却突然响起：“恭喜玩家，无极战神等级达到25级，成功解锁竞技场，奖励。”竞技之剑，竞技场将分为个人组、三人组、六人组。踊跃参加竞技场将获得竞技点，进入排行榜更有正义值奖励。正义值最神秘的属性，反正全体红名教是有这个选项，没这个数字。无极战神升级是真的快啊！他应该也是隐藏职业，估计和练级速度方面有关系吧。老大，你搞不搞竞技场？不搞，没意思，浪费时间打竞技场，不如多杀一个人。沉默确实对竞技场没兴趣，点到为止，不能杀人，闹着玩。二十五级开竞技场，三十级开工会驻地吧。妈的，到时候天神工会千万别开驻地！明月恶狠狠地骂道。清风，妈的，妈妈妈妈！沉默相处下来也清楚二人的性格。这哥俩，清风满嘴脏话，行为禽兽。明月稳重有节操，但不多。清风焦急地指着不远处，不是亡灵战马，两只。不远处果然有两只全身骨头的亡灵战马，悠闲的散步，两马还颇为亲密，不停的用自己的脑袋蹭彼此的脖子。秀恩爱，秀恩爱
，小的们，捅死他们！杀呀！这次运气不错，两只亡灵战马第一次就出了任务物品。丁，恭喜你，成功收集任务物品。亡灵战马的头颅已经集齐所有任务物品，终于集齐任务品。沉默长舒一口气，这一晚上通宵就指着这任务了。我先回去了，你们随意。我们也回去。梅老大在，靠我们两个杀怪太慢。我们的任务刚才也做好了。三个回城树在沼泽中亮起，瞬间就回到乱葬岗。临近早晨四五点钟，玩家数量最少，乱葬岗里的玩家只有十几个，有一半靠在墓碑上睡着了，还有一半在坟里挤一挤也就睡过去了。幽静诡异的场景里，只有细微的虫鸣声相随。沉默带着所有任务物品来到梅牙的约翰面前：“老头，交任务。哦”“啊，亲爱的守护者。”“跳过。”“恭喜完成任务。”杀人如麻，无法无天红明教等级提升为二级工会。一条信息同时在所有红明教玩家的耳畔响起：“清风成了，老大牛掰啊！他们都要三十级开启工会驻地才能升级工会，我们已经二级了。”明月：“是啊，我也看到官方帖子，二级工会能收一千人，三级工会能收两千人，现在最高三级，不知道以后会不会再开发。咱能收一千人，发达了，这些小卡拉米统统给老子趴下。”沉默脸上不禁洋溢着欣慰的笑容。确实，我们领先一步。随后发了条信息：“无名胖子，再招五百人，辛苦了。”哪知道胖子却回了个无语的表情：“不是，老莫，你闹呢？你看工会人数还是五百个呀？”沉默皱眉，打开工会界面，成员数量四九九五百，确实只有五百的人数上限。怎么回事？难道是因为没刷新？捣鼓了片刻，沉默又下线，上线。发现人数还是只有五百，怒气冲冲地喊道：“梅雅老头，你坑我呀！说好的二级工会呢？为什么只有五百人？”梅雅的约翰拍了拍掐住自己衣领的拳头：“别别生气啊，咱工会和别的工会不同，请看 V C P， 请看简介。该工会为特殊工会，二级将无法提升工会人数上限，转换为开发工会技能。”沉默依旧不满意，工会技能那东西，别的工会又不是没有。梅雅的约翰讨好的笑道。守护者，先别打我，你先看看技能简介呗。咱的工会技能和别的工会不同的哟。约翰的头顶多了几个小字：“工会技能学习。”对话框里也多了个“工会技能学习”的选项。怀着疑惑的态度点开，沉默当时就傻眼了。老大，怎么了？工会技能有什么问题吗？我来看看。卧槽！胖子也好奇的走了过来。我去，发达了？怎么可能？太变态了吧！嘘，小声点。胖子突然脸色凝重，清风明月，你们两个先别说话。老莫，你怎么看这个技能？沉默深吸一口气，工会技能栏里赫然有三个技能可以学习，但是只能选择其中一个，分别是杀戮、金刚、血牛。杀戮一级，杀死一名玩家，增加 0.5 点攻击；金刚一级，杀死一名玩家，增加 0.1 点防御；血牛一级，杀死一名玩家，增加5点血量。下面还有几行小字。被遗弃的强者们，为了荣耀，为了尊严，为了强大，杀吧！注：技能为被动技能， 2 4小时内杀同一个人只触发一次，退出工会将自动收回技能，并收回所有技能所得所有属性。第69章，记住，你们的背后有红明教。红明教从得到工会令牌开始，就和其他工会不同，加入有限制，只能收取红明玩家。说白了，这个工会就是沉默隐藏职业的专属工会。没想到。二级工会之后，竟然也是杀人家属性。沉默每次转职，技能都会提升一级。现在二十级，杀一个人加三点攻击，不出意外，到了一百级，杀一个人加十一点。工会成员想得到十一点，就要杀二十二个玩家，其中差距可想而知。而他同样可以学这三个技能之一，对他来说，这三个工会技能可能有些鸡肋，但是对整个工会来说，这简直就是神技。看来系统是要培养一群为杀而杀的恶魔啊！这是不让游戏玩家消停下来。沉默口中呢喃，清风明月兴奋的不行。太好了，以后杀的人多了，我们不是无敌了吗？胖子却摇了摇头，这恐怕不好。副会长，你什么意思？胖子，展开说说。胖子脸色凝重，我们工会可有好些间谍吧？保守估计五六个应该有，多一点，十几个人都有可能。沉默瞬间明白胖子的意思，笑着说道：“其实不用担心，这三个技能虽然适配我们红明教。”不过没你们想的那么多，杀五百个人才加二百五十点攻击，需要日积月累才能牛掰。而且最重要的是，退出工会就会消失，根本不需要担心间谍什么的。是啊，老大说的对，我们杀的人多。
，加的越多，就越舍不得退工会。杀五百个人不够，那就杀一千个人、一万个人，只要能加，咱们中会无敌。对沉默来说，可能少了；可对其他人来说，那就是神技，玩的时间越长，越牛逼的那种。想象一下，红明教杀了一个月的人，每个人属性比普通玩家多一件到两件装备，每个红明教的成员都是顶级高手。那半年后呢？一年后呢？别忘了。玩家中除了同等级、同实力的玩家，还有很多小号。可以预见，红明教的人堵在新手村屠杀新手的画面，想想就刺激。清风明月没有任何犹豫，直接点了杀戮技能。胖子，没事，等明天我来解决。选一个技能吧，我还能选什么？我肯定选防御吧。轮到沉默选时，他犹豫了，攻击肯定不会选，对他来说太少，收益并不高。防御和血量纠结住，按道理来说应该是血量好点。不过防御也不错，我防御最低。沉默的防御是他的软肋，刺客装备加的防御是最少的，血量高了，攻击吸血属性才能最强发挥。可就在这时候，没牙的约翰突然说道：“纠结什么？您作为守护者，工会都是您的，有点特权很合理，你可以选两个。”呃，还有这样的操作？沉默瞪大了眼睛，点击学习金刚，果然杀戮和血牛两个技能的学习按钮还亮着，直接点了血牛。技能杀戮的学习按钮才暗淡了下去，少是少了点，也聊胜于无吧。也只有沉默是这样想的，其他成员可不这样想。随着时间的推移，已经有几个成员上线，在坟墓里睡觉的成员也有几个醒来，他们纷纷聚集在没牙的约翰前。当看到三个工会技能，沉闷的气氛瞬间燃爆。我擦，这是真的？没搞错吧？杀人家属性，打我一顿，看看我是不是在做梦？我最近老梦到咱工会。一个个兴奋的学习技能，学完之后就想去杀人。以前杀人是为了保持红明，有些红明教的人一天也就杀个几个人。可从今天开始，他们为自己打工，杀人的热情一时间高涨。随着时间推移，越来越多兄弟上线学技能，狂笑声、嬉闹声响彻整个乱葬岗。这个地方好久没那么热闹了，这群禽兽就差没有坟头蹦迪了。越是热闹，胖子的眉头拧得更紧，小声说道：“老莫。”其他工会应该知道我们技能的事情了，你杀人家攻击的事情也应该暴露了。沉默不屑的笑道：“网上不早就预测过，说我杀人家攻击，刺神器杀人家攻击，呼声是最高的。既然知道了，就不怕暴露。”胖子，别担心。随后发了一条信息：“无名，学好技能的兄弟先别走，我有话要说。”越来越多人聚集在复活点， 4 9 9个人，只有50个人没在线，大部分人都到了。沉默便笑着说道：“工会二级，好处你们也看到了。”接下来我说两件事情，耽误大家两分钟。嗯、呃，老大不要那么严肃，就是大家这么高兴，杀了我给大家助助兴。闭嘴吧你，听老大说。看着他们安静下来，沉默这才清了清嗓子。第一，我宣布将天神工会、天神分会列为头号敌对工会，以后见到就杀，不讲任何情面，杀到他们退游为止。这第一条就让下面的人面露疑惑，他们一直的对手不是无极工会吗？无极工会是对手，但是。天神工会是死敌，明白了吗？明白了，老大。第二件事，我知道你们之中有人是别的工会的间谍。沉默的目光扫过所有，有的愤怒，叫嚣要查间谍；有的沉默，间谍查出一个都难，想杜绝根本就不可能。不用生气，不用愤怒，这很正常。我只想对间谍兄弟们说一句：你们能得到高回报，说明你们有利用价值，也说明我们红明教强大。我相信你们都不是傻子，你们要知道。只有红明教越强大，你们才越有价值，得到更大的回报。能骗到对方的钱，又能为红明教强大做贡献，这才是真本事。如果谁想坦白，也可以事后私聊我。好了，为了红明教的强大，杀吧！只要是白色名字，杀他的天翻地覆。记住，你们的背后有红明教撑着。哦，杀！这一日，红明教的人如猛兽出笼。这一日，游戏的格局将彻底改变，众生混乱的时代拉开帷幕。第七十章，撕破脸皮，六会联盟。没一会功夫，热闹的乱葬岗就变得冷冷清清。胖子感叹道：“这群禽兽估计会将整个众生闹得天翻地覆。闹吧，闹起来才好玩。游戏闹得越凶，才越好玩。”沉默笑着来到没牙的约翰面前：“老梅，我要使用哥布林王号角，请问确定吹响哥布林王号角吗？注：每天只能使用一次。确定，请输入要说的话或输入语音。”众生开服不足半个月，热度非但没有减少，反而因为众生的风景优美
，人物角色感官极佳，进入式游戏方式让众生一路高开暴走。不断的新手玩家进入游戏，也涌现更多的商人，从新手村到主城，全都是玩家。游戏里的装备，低等级的飞弹没跌，还涨了不少。新手村里砍史莱姆的，草原里被狼追的，全都乐在其中。就在所有人都沉浸在游戏中时，突然一个声音在所有人耳畔响起：“喂喂，现在开始录了吗？”小崽子们，你们好，我是无名。听到这个声音，游戏里的人都傻眼了，什么情况？连打怪的都停了下来，茫然的看着天空。嗨嗨，我代表红明教宣战天神公会，从今天起，天神公会不管男女老少，统统杀光，直到杀到天神解散。沉默的声音在所有人耳畔回响。没错，哥布林王的号角，吹响一次就能整个地区公告一次，贼拉疯。我去，这人是 GM 吗？你连无名都不知道吗？哦。难怪你还没到十级，怎么很牛吗？呵呵，新手，你不知道了吧？他是我们比尔特城的神，杀神。红明教是他的工会吗？感觉很牛掰啊！他们，他们是一群疯子。那些刚进入游戏的萌新记住无名这个名字，而不久后他们被杀的死去活来，也终将记住红明教这个名字。有的人震惊，崇拜无名的强大，立志要加入红明教；也有的人大骂无名，甚至是怨毒的诅咒。这道公告发出去没多久，影响甚是巨大。比尔特城一处宅子里，天神公会的会长神之左手脸色阴沉。助理橙子恭敬地站在一边，小心翼翼地汇报：“老板，一个小时没到，我们公会退了二十几个人，宋玉的分会那边退了一百多个人。一百多，多多少？”神之左手的声音依旧低沉。橙子低着头，低声说道：“多多九十个。”砰！神之左手的手掌重重地拍在桌子上，欺人太甚。欺人太甚，这群墙头草！老板，分会没有我们主会的福利，现在工会又多了十几个。宋家公子等级不够，实力不行，压不住他们也正常。当初公司面临倒闭的时候，神之左手都没有那么愤怒。橙子连忙将锅甩给宋玉，神之左手又习惯性的推了推眼镜，深吸一口气，算了，要多谢他帮我们赶走不忠诚的员工。对了，让你做的事情办成了没有？橙子心中嘎噔一声，眼神闪烁。老板，我试过了。对方不想做间谍，不想，老子两万块钱一个月白给他们，他们不要。神之左手不可思议的瞪着橙子，是的，老板，我也很不可思议。说的很明白了，两万一个月不让他们做任何事情，只需要打探消息，他们就是不肯。洪明教果然都是疯子，连钱都不要，弱智、傻逼、不识好歹。看着神之左手怒骂，橙子长舒一口气，还好就他一个人在，不然吃回扣的事情就瞒不住了。就在这时候，又有下面的人进屋。老板，无极工会、黑色俱乐部、蓝色之城，一共十个工会的会长都到了。神之左手点头说道：“嗯，请他们进来。”十个工会的会长鱼贯而入，每一个都是游戏里的枭雄，没有说话，没有言语，只是打量着彼此。神之左手作为东道主也不客气，直接说道：“我今天邀请你们过来，就为一件事，灭了红明教。”角落里，黑色俱乐部的会长、杀人凶手蒙着脸。是个刺客，酷酷的说道：“不好意思，如果是这件事，我没兴趣。”说完，直接起身离开。蓝色之城会长，天降正义耸了耸肩，对红明教：“我也没事邀兴趣，我挺忙的，只是路过，还要去拍卖行，就不打搅了。”同样跟着离开。神之左手脸色就没有好看过，他好不容易邀请了十个工会的会长，一句话就赶走两个，不是五个。新进工会第九名和第十名，分别是第九名商人联盟。第十名，罪恶殿堂，商人联盟会长，富甲天下，罪恶殿堂会长，午夜，几乎同时起身。富甲天下，呵呵我们商人联盟绝对中立，就不参与。午夜，你们大公会的事情就别叫上我们小公会。说着又走了。影族的会长，影族无敌一句话没说，直接起身离开。到了门口，才悠悠传来两个字：白痴。神之左手，你们才是白痴！红明教不杀你们的人吗？他的怒吼声回荡在院子里，无极法神淡然的声音响起：“不管他们，我们六个工会完全足够。作为盟友，就应该同仇敌忾。那些不能一心一意的盟友，要了也没用。”神之左手，你可要想好了，如果你当盟主的话，那我们的日常开销可不低啊！对啊，你也听到了无名对全福宣告要灭了你，我们这是在帮你。除了离开的五个工会，其他工会的人目的也不单纯，从他们语气中就能听出。一个工会的开销是很大的，不是说想开几个分会就开几个分会。战斗的时候
，药水钱就这一样，支出不是寻常人能够承受。打一架，一个人十几二十块钱总要的吧，装备爆了，便宜的几十、几百总要报销的，不然他们收的都是高等级的，死了还掉等级，谁给你战斗啊？这或许就是众生的牛掰之处，将矛盾转移到玩家和玩家之间，最赚钱的就是他。神之左手坦然坐定，笑着说道：“这当然没问题，不就是钱吗？好说，只要能灭了红明教，你们的药钱我全包了。”好。敞亮，那就这么说定了。从今天开始，我无极公会六人一组，不停巡逻，杀的就是红明教的人。我们也是，只要钱一到账，什么都好说。红明教嚣张的太久了，也是时候让他摔下悬崖了。就在他们狼狈为奸的时候，橙子匆匆进来，小声说道：“老板，红明教疯了，你快看网上的帖子。”闻言，其他几个公会老板都是好奇的打开内置论坛，看着一整面怒骂红明教的帖子，所有人都傻了。红明教犯天条了吗？他们是自找死路吗？第七十一章飞鸟计划屠杀新手村。论坛上众生江湖，日常版面拉下来密密麻麻数百条红色字体，写着全都是怒骂红明教的帖子。这游戏不好玩，我一级被杀了三十次。红明教的人疯了吧？现场实录：二十五号新手村，红明教大号轮流杀新手。妈的，游戏还让不让人玩了？我好不容易通宵升了十级，一个小时被杀回一级。恶贯满盈的红明教，战地记者冒着生命危险，躲在新手村为你现场直播。这样的帖子比比皆是。点进其中一个人数最多的直播间，带头包围新手村的，居然就是沉默。沉默也不得不感叹，还是大家的脑子好使啊！只要杀人家属性，千奇百怪的方法都能想出来。特别是飞鸟的办法，新手村包围城市，命名为“飞鸟计划”。毒，太歹毒了！沉默拿着匕首，带着十一个人站在二十五号新手村门口。对着安全区内的玩家喊道：“兄弟们，别害怕，我们呢不是坏人，只要你们排好队，让我一个一个杀过去，每个人杀满十二次，你们就可以出去练级了，好不好呀？你们放心，我们红明教杀人是专业的。”他的声音很温柔，看安全区的新手玩家，那是家人们呢。可新手村里的玩家却激愤不已：“你们太过分了！刚才过去一组红明教的人也是这样说的。”“就是啊，我刚被杀了六次，我还没缓过来。呃”呜。你们就不能让我们休息一下吗？一直死太体验累了。我也是。这游戏是黑白的吗？我死的时间都比玩游戏的时间长，就没人管一管你们这群混蛋吗？求饶，哭诉，抱歉，在属性面前不行。飞鸟这个办法又毒又好用。沉默到现在为止已经杀了五十个人，算上路上的时间，这才一个小时不到。还有五点罪恶值，他的守护者戒指就能升到五级，怎么可能放过这群可爱的玩家？他的目光扫过所有新手，脸色渐渐冷了下来。我不管别人杀不杀你，反正我今天没杀过你们，给我排好队出来，不然的话，我们只留下两个远程，你们出村就杀，看你们怎么玩游戏。你，妈的，欺人太甚，不玩了。几个玩家直接下线，有的是弃坑，有的却是想等等再上线。可他们不知道的是， 2 4小时后又会刷新新的红明教成员堵门。25号新手村，一半的玩家却选择留下来，毕竟头盔那么贵。死亡也是一种体验吧，有第一个带头，就有第二个。沉默满意的点了点头，深呼吸，不会痛，晕是正常的，多死几次就习惯了。一刀一个小朋友，一杀一个不吱声。旁边还有人登记名字 ，ID， 那这就叫专业。恭喜你杀死玩家，我无限恐怖。罪恶值加一，罪恶值一千。触发被动技能暗杀，获得攻击力加三，总计加幺七八零点。触发被动技能金刚，获得防御力加零点一。总计加五点五点，触发被动技能血牛，获得生命力加五，总计加二五零点。恭喜你，将守护者戒指成功升级为五级，五级属性全属性增加百分之五十。沉默不得不感叹，飞鸟的方法真是惨绝人寰，不用花钱给药费，一个个成员热情高涨，自发组织。这才多长时间啊？一个小时有吗？虽然下线一半，可另一半也有几十个人。看着属性慢慢提升，所有人都很兴奋。老大。今天我们杀他的24小时，明天再杀，那我们直接无敌啊！是啊，太棒了！飞鸟老大不愧是由于大姐大调教出来的，太恶毒了！飞鸟，你去登记，别杀了你！妈的！红明教的人越是开心，新手们越是沮丧，特别是听到他们说杀满24个小时，明天再来。当新手村是什么地方啊？就就太欺负人了吧！终于有一个人死足12次。沉默拍了拍他肩膀，小兄弟，多练级。出了新手村就别回来了，以后好好做人。
，前面几个是最幸运的，出了新手村就没再回来。可后面的人就惨了，因为还没等沉默十二人杀好，后面又来了一组红名。咦，老大，你们也在这里啊？一起杀啊！哈哈，飞鸟老大也在。新手村的兄弟们，委屈点，每人再加六次。看他们热情的打招呼，嘻嘻哈哈的笑着，新手们憋着脸，愤怒的下线了。这对红名教来说，真的是一场盛宴。对新手村所有玩家来说都是灾难，神之左手兴奋地说道：“好好，这样玩是吧？各位，这是我们的好机会，去新手村狙杀红明教。对，不再乱葬岗，他们怎么和我们斗？我们人数碾压。”六会联盟的人快速反应过来，开始集结人马。在他们集结人马的第一时间，胖子就得到消息，焦急地发给沉默：“胖二爷，老莫，不好了！天神工会的人联合以无极工会为首的五个工会，要狙击我们新手村的人。”无名，真会找时候，我们没找他们，他们倒是找上门，那就打。第七十二章，各方反应，迎接天神工会。与此同时，现实世界，众生集团最高层的办公室里，有技术人员连忙交集汇报：一总下线率异常，门下门店退货率异常，大多聚集在十五杠二十五号新手村区域。易阳梳着大背头，戴着一副金丝眼镜，鬓角里的一丝不苟，严肃的眉心拧成川字。手指有规律的敲打桌子，陈生说道：“查清楚什么原因了吗？查清楚了。观察员汇报是杀人如麻、无法无天红明教的人干的。他们，他们堵着新手村杀，那些新手根本没办法玩游戏。”技术人员脸色纠结，想不明白红明教为什么要屠新手村，而且一屠就是一上午时间。易阳同样满脸不解：“为什么？”“嗯，不知道，可能是任务，也有可能纯粹就是爱好吧。”会长无名，从进入游戏就开始杀人。罪恶值到达一千多点了，为什么你们什么都不知道？怎么做事的？易总，我们也没办法啊。自从游戏运行之后，一切由主脑控制，主脑由总部控制。我们除了一些 bug 提交修改意见之外，其他没有任何权限。易阳也是气坏了。众生最大的卖点就是主脑控制，没有人为因素，技术人员大多只负责维护，这也一直是他们宣传点之一。也正如此，游戏里的货币一直坚挺。见易阳陷入思索，技术人员小声说道：“易总。”刚才我们算过了，如果再这样下去，恐怕我们分部的销售业绩会下落 50% 左右。这么多，易阳脸色更加难看。他只是分公司的负责人，他可以不懂游戏，但是知道业绩下落 50% 也就意味着他可能被开除。想办法解决，不能让事态发展下去。易总，只有两个办法，一个是联系上无名，让他停止这样疯狂的行为。易阳闻言叹息道：“别说你们了，客户的信息连我也没权限查看。”技术人员倒是不奇怪。客户信息对众生太重要，有红魔扫描，如果随意就能得到，那众生就离倒闭不远了。技术人员咬了咬牙，第二个办法，紧急修复，向主脑提交 bug 修复，修复十级之后，玩家可以进出新手村的 bug。毕竟这确实影响游戏平衡，相信总部方面会同意加入。易阳不自觉的点了点头，嗯，好，就用这个办法，还等什么？快去做，要快。是，易总，如果这是游戏 bug 的责任，那易阳承担责任的风险就降低，自然同意。或许是因为这本身就存在不合理。众生为了平衡运营，当然主要是为了更好的赚钱，在信息提交的半个小时内，总部就给了回复，两个字：同意。半个小时之后，主脑会以日常维护优化为借口，关服两分钟。紧急添加设置：等级高于十级的玩家将无法再使用新手村的传送阵，并且已经在新手村的高级玩家都会被免费传送出新手村。闻言，易阳长舒一口气，这倒是个好办法。众生游戏新手村和大地图是不同空间，所有玩家十级之后都会坐传送阵到主城，但是他们可以坐传送阵回到新手村。更改的东西不多，只是十级后无法再使用新手村传送阵，这也是总部那么快同意的原因。众生游戏内，二十号新手村，气氛异常凝重，所有新手在新手村里大气不敢出。看着新手村外聚集的三百多个红名，沉默将红名教所有人都聚集在二十号新手村外。胖子。你确定天神负责二十号新手村？胖二爷，嗯，探子汇报，他们的人有二百个左右，马上就要到了。沉默点了点头，心中立马有了对策，目光环视红明教所有玩家，兄弟们躲进安全区，留四十个近战职业在安全区外等人。是，老大，红明教有三百个人在新手村杀人，此刻都聚集在二十号新手村。打架，沉默从来没怕过，唯一让他担心的就是间谍。如果间谍投入他们的行踪。其他五个行会很快就会赶到。安全区新手村药店的房间里，红明教其中一名叫糖醋排骨的玩家盯着安全区外沉默的背影，他的眼神有些闪烁。排骨在想什么呢？紧张啊！
，哈哈，有什么好紧张的？杀人最简单，就是。糖醋排骨尴尬的笑道：“我姐姐今天预产期，我有些紧张。你无敌了，兄弟！你姐要是知道她生孩子的时候你在杀人，不知道什么想法。”哈哈，别让世俗之事影响我们杀人。现场的气氛瞬间活络了不少，糖醋排骨却更加忧心。他真正忧心的是私聊里的话，无极剑圣，你是不是不想干了？洪明叫什么反应？跟我说！妈的，人呢？别装死，是不是不想要钱了？没错，糖醋排骨就是其中一个间谍。就在这时候，突然又是一条私聊响起，无名说我在二十号新手村，直接说。糖醋排骨啊，老大，真的要说吗？无名，没事，说吧，不卖点真情报给别人，怎么继续当间谍？怎么拿钱？糖醋排骨沉默了片刻，老大，对不起，无名，没什么对不起的。你现在对他们、对我都有利用价值，仅此而已。他们的钱你安心的拿。如果有一天你对他们没利用价值了，他们会抛弃你，我也会。他是第二个向自己坦白间谍身份的人。间谍可恨，不过沉默没有踢掉他的打算，踢掉一个糖醋排骨，还会有下一个糖醋排骨。把时间都放在防备间谍的事上，还不如策反间谍。比如这一次，如果胜了。糖醋排骨的作用最大，糖醋排骨不再纠结，直接发私聊给对方。无名在二十号新手村，无极剑圣收到信息大喜。二十号新手村是天神宫会负责的，走，所有人跟着我们到二十号新手村。我感觉那个糖醋排骨有些摇摆，给他打五百块钱，让他知道跟着我们的好处。好，不过无极宫会距离二十号新手村有点远，过去要十几分钟。而天神宫会的人已经出现在视野之中。第七十三章不堪一击的天神宫会。是无名，兄弟们，他们人少，杀了无名。神之左手更是眼睛放光。今天谁要是杀了无名，我奖励五万块钱。杀，杀死无名。重赏之下必有勇夫。天神工会的人兴奋咆哮的朝新手村冲去。这是新手村玩家第一次见到群体 PK， 他们没有害怕，纷纷站在围栏后头，好奇的看着几百个冲过来。终于有游戏大佬来帮我们了。是啊，我玩了一上午。我感觉我就是被红明教圈养的牛马，来了来了！天神教的人从四面八方围了过来。橙子担心的说道：“老板，有点不对劲，他们好像都是近战玩家，我们要不要通知其他工会，让我们独自面对红明教？可能，哼，可能什么？他们只有那么点人，这是杀无名最好的机会。谁能杀无名，谁就能出名。天神工会能杀了无名，必然能压无极工会一头。神之左手不会放过这样的机会，兄弟们。”杀了无名，不要让他逃进安全区。杀呀！说话间，天神工会的前排终于和红明教的前排撞击在一起。砰！盾牌和盾牌相撞，发出猛烈的撞击声，喊杀声冲天起。天神工会的远程玩家也开始拉弓搭箭，吟唱法术。第一轮攻击下来，红明教的前排血量快速下降。哈哈，红明教的人狂什么？灭我们天神？你们够资格吗？无名受死，我要和你单挑！杀呀！杀了无名，眼看红明教被压制，天神工会的人更加兴奋。沉默却是嘴角上扬。所有刺客动手！下一刻，无数红明出现在天神工会的后排，以攻击打断对方法师的施法吟唱。后排玩家顿时手忙脚乱。怎么回事？为什么突然多出那么多人？是红明教的刺客军团？不好！您快看！只见二十号新手村内，两边围栏后不停的冲出一个个红明，杀进天神工会阵营。神之左手脸色大变，怎么可能？为什么突然多出那么多人？与此同时，沉默大笑一声，拿着匕首便朝对方阵营冲去。老子就在这里，看你们有没有本事杀我！杀前排和杀后排对他来说没任何区别，反正都是一刀秒。战局瞬间发生变化，本来天神工会二百个人围攻四十个人，可现在直接变成三百多人，整个带弹围攻二百人。兄弟们，别抢人头啊！这 TM 都是属性啊，我的。都是我的！天神工会的人慌了，红明教的人却像一头头红着眼睛的恶狼，看他们的眼神就像看衣着单薄的大美女。他们果然都是疯子！妈的，听说他们杀人家属性，能不疯吗？那我们打什么？他们杀人家属性，我们杀人家什么？单单一次冲击，天神工会的人就死了四十几个人，而红明教就损失了几个人而已。其他人见状开始退缩，等级高的更害怕掉级，转头就跑。神之左手大怒。跑什么？给我顶住！沉默抹掉一个法师的脖子，目光落在神之左手身上，喊道：“兄弟们，别让天神工会的人跑了，杀光他们！杀
，红明教眼杀过去，沉默却退到人群后，等到脱离战斗状态，发动隐身技能，朝神之左手的方向前去。眼看着自己的天神如此不堪一击，神之左手脸色难看到极致。他终于知道无极公会的无力感了。一直以为无极公会太垃圾，没想到自己比他们更垃圾。神之左手不会承认，也无法接受。橙子，快叫同盟的人过来，让他们都过来。老板，妮妮。无名，什么无名？神之左手愣神的功夫，一把匕首抵在他的脖子上。杀我！你的能力太让我失望了。下次六个工会一起上。噗嗤，沉默的匕首划过神之左手，瞬间秒杀。恭喜你杀死玩家，神之左手。罪恶值加一，罪恶值 1,035 触发被动技能暗杀，获得攻击力加 3， 总计加1885点。触发被动技能金刚，获得防御力加 0.1， 总计加9点。触发被动技能血牛，获得生命力加五，总计加四二五点。敢杀我老板，我杀你！老板没复活，还看着呢。橙子咬着银牙，举起盾牌朝沉默撞了过来。背刺，沉默的身体瞬间消失在眼前，再次出现，已然在橙子的背后。秒杀橙子后，不屑的说道：“废物，天神教连无极工会的一半都比不上。”这场战斗下来，就看出天神和无极的差距。不管是高端玩家，指挥能力、装备属性。天神都和无极相差了一个档次，天神工会根本没有指挥可言，神之左手除了喊顶住，杀呀，什么都不会。战场上更是一团散沙，前排不知道保护后排，后排只知道逃跑。无名交死十几个人，已经是状态不佳了。对方还有一百人左右，已然是瓮中之鳖。新手村里的人看到这一幕，也是满脸无语。我 TM 以为是高手来帮忙了，结果一群渣渣一碰就碎。我怎么感觉杀他们比杀我们还简单啊？天神，这个名字真的搞笑。就在他们无语的时候，突然又有喊杀声响起：“兄弟们，杀！帮天神工会，杀光红明教的人！”从四面八方围过来无数玩家，密密麻麻，数量极多，正是无极工会和其他四个工会的人。他们像一道光一样出现，新手村的新手们又一次相信光了。沉默微微皱眉，没想到无极工会把其他工会都带来了，麻烦了。神之左手自私自利，和无极工会的目的并不相同。无极工会只是想削弱红明教的实力。胖二爷，老莫，退入安全区吧。我们全体回城。无名，来不及了，战线拉开，我们逃了。起码有一半兄弟要挂，不能乱。重整阵型，跟他们干了。所有队长，重整阵型。红明教的各职业队长连忙下达命令。杀，这是最好的机会。兄弟们有仇报仇。杀红明，报装备。杀。眼看着上千玩家冲来，红明教所有人脸色凝重。他们知道。苦战即将来临，紧张的握紧手中武器。可就在这时候，突然系统公告响起：第74章日常维护，三人搬家。众生第一次日常维护优化，游戏将在30秒之后关服两分钟，请玩家做好准备，以免造成损失。请玩家做好下线准备。更新日志：维护后，等级超过十级的玩家将无法进入新手村范围，自动传送到最近的安全区。突如其来的系统公告打了所有人一个措手不及。20号新手村外。刚才还喊打喊杀的一群人面面相觑，新手村的新手们愣了一下，随后爆发出阵阵欢呼声。十级不能进来了，狗贼，我吃够你们的苦了，不就杀我吗？来啊，你刚才没那么勇敢啊！终于可以堂堂正正练级了。新手们是最开心的，当然也有怒骂游戏的，比如那些在打怪的，特别是打 BOSS 的。无极法神的脸色就不好看，远远的看着沉默，你运气真好，这样都死不掉。双方人马停下脚步，相隔十几米对峙，还有半分钟就要官服，并且被传送出去已经没了打的必要。沉默把玩着手里的匕首，嘴角上扬：“我运气向来不错，你也不错呀、啊，不用死。”无极剑神，嘴硬，你真当自己是无敌的？哼，嘴硬，无名，这次被你逃了，下次你就不会那么幸运了。沉默看着说话之人，露出惊异的表情：“这不是我也爱淋雨吗？怎么改名字了？”公子如玉，卧槽，想吐。话说我们几个人说话，你有资格插嘴吗？宋玉脸色难看到极致，相比于别的工会会长，他确实不够看。十八级又没什么好装备，依附在神之左手下的小喽啰，花了五千多块钱改了个名字，也难掩他的衰样。沉默没有理会这个跳梁小丑，目光扫视六大工会的会长：无极、无极分会、天神、天神二会、天空之城，还有墨玉楼。对，就应该这样，你们六个工会联盟才有意思。以后我们的日子长着。希望你们不要被打趴下，哈哈，老大说的对，垃圾们别趴下，先灭天神，再杀无极。
，屠灭六会，众生无敌。兄弟，挺押韵啊！先灭天神，再杀无极，屠灭六会，众生无敌。有的人跟着呼喊起来，面对三四倍于自己的人，毫无畏惧。新手们虽然对红明教咬牙切齿，恨之入骨，可看到这一幕，也不禁羡慕红明教的人。说太多都是废话，手底下见真章。此刻，所有人的画面中心出现倒计时，十九。潇潇杀意随着屏幕的熄灭而消失，沉默的眼前变成一片漆黑。屏幕上亮起轻柔的灯光，上面还有一个倒计时，一分五十八秒。呼，沉默长舒一口气，脱下头盔，扭了扭脖子。胖子也刚好脱下头盔，我们运气真好，不然的话又是一场苦战。最坏的结果应该是全员死一次。老莫，这次日常维护根本就是针对我们啊，以后没机会杀新手了。沉默无所谓的摆了摆手，不杀新手就不杀呗。六大公会那么多人等着我们杀，说的也是。就在两人闲聊的时候，寝室的门突然开了，太子推门进来。咦，两位祖宗起来了？哟，这不是夜夜笙歌太子爷吗？太子红光满面，嘴角带笑。刚走一步，叮铃当啷作响。看着满地随意掉落的饮料瓶，椅子靠背上叠的厚厚的衣服，上铺金属梯子上挂满没洗的袜子，太子假装皱眉：“我居然在这样的狗窝生活了三年时间，真是不可思议。”不知道这货突然发什么疯，胖子指着太子铺子下的角落里：“你一天一条内裤，从来没洗过，每次穿新的，好意思说我们？”逆子，太子苦笑着摇了摇头：“肤浅，肤浅啊，万古无人知我愁啊。”不过这个现状马上就要结束了，我宣布，从今天开始，我们三个要搬离这里，去新战场。太上皇正式回归众生，啥意思？为什么要搬？这里的人个个都是人才，说话又好听，我超喜欢这里的。沉默突然瞪大了眼睛，太子，游戏仓搞到了。胖子这才反应过来，真搞到了，不是说过几天发布吗？嘿嘿，你们也不看看我是谁？太子满脸得意，我非但买了三个游戏仓，还有个住的地方就在学校旁边。游戏仓实在是太大，相当于宿舍里的单人床，根本放不下。真的？那我们等什么？快走啊！是啊，这破头盔带着我颈椎疼。别着急，收拾一下，搬过去。被子什么的。那边都有了，收一下贵重的，带点衣服什么的就可以了。好嘞，三人都开始收拾各自的行李。所谓的收拾，也就是把东西塞进行李箱，怎么快怎么塞。随意收拾了一番，三人带着行李箱下楼了。咦，小陈，你们三这是要实习了吗？宿管阿姨靠在窗口上，嗑着瓜子打招呼。是啊，阿姨，我们可能很少来了，来填个表格。阿姨，这是我剩下的泡面，孝敬您的。哎，你们三个人走了。寝室就冷清不少了，特别是有些新生，素质太差了。看得出来，三人和宿管阿姨的关系不错。好奇的问道：“咋了？谁素质差？阿姨告诉我，我帮你教训他。”我也不知道，哪个王八蛋在水房角落里放了个火锅，里面堆满了饮料瓶，要不是发霉发臭了，还没人发现。我这一顿好收拾，让我知道是谁，我一定让他好看。阿姨的眼神犀利，语气调侃。沉默脸不红气不喘，义正言辞的说道：“确实没素质，可恶，禽兽。”败类阿姨，不说了，我们还要赶飞机，再会。填完表格，三人逃也似的离开。刚出寝室楼大门，就看到一群人围着一辆车拍照。我去，库里南有点帅啊！我还是第一次看到真车，确实好看。不知道他是谁的，是402寝室太子的。我刚看他开车进来的，以前就知道他有钱，没想到那么有钱，竟然能开库里南。是啊，到毕业了，我才发现他有点帅。听说他还有点花，正好是我喜欢的类型。有女生开始犯花痴，别说他们了，就连胖子远远看到都犯花痴。扎舌道：“好帅啊！”太子搂着他肩膀，笑道：“嘿嘿，我就一拜家子，没什么了不起的。”胖子，你以后会有的，咱三都会有。第七十五章：游戏仓，再进游戏，图腾任务。看到沉默三人过来，人群不自觉的分开，每个人的眼神不同，有人平淡，有人羡慕，有人嫉妒。实习了。所有人将会被拉回现实，学校的象牙塔中走出，踏入社会，发现人和人是不同的。有些人读书是为了逆天改命，一道道题，一本本书，一张张试卷，终将送他去更远的远方，看更广阔的风景。而有些人生下来就站在光中，无需努力，无需拼搏，无需内卷，他们生下来就享受人生。沉默三人把行李箱粗暴地丢进车里，所有人默不作声，还有的人满脸心疼，好像这车是他们的。这车忒实用，装的还挺多。胖子，你坐前面。嘿嘿，在下胖是胖了点，见谅见谅。胖子美滋滋的坐进前排副驾。
。等等，就在三人要上车的时候，突然有个女人走出人群。咦，那好像是林雨三班的班花，她要做什么？切，女人真现实。我听说前段时间她勾搭宋玉，现在又想勾搭太子。有人认出女人的身份，满脸不屑。林雨在学校三年时间，口碑很不错，追求的人也很多。可自从他和陈默分手之后，口碑就一落千丈。宋玉什么货色，谁人不知？同样是花花公子，人太子都是事前说好，你情我愿，和平分手。前女友虽多，不过没有一个诋毁太子的，口碑极佳。宋玉就不同了，从一年级开始，不是在劈腿，就在劈腿路上，标准三条腿男人，抛弃之后还要羞辱一番。就这样的口碑，林雨还倒贴着上，名声自然垮台。本以为他是去找太子，可没想到他来到陈默面前。林玉脸上带着委屈的表情，一副我见犹怜的样子，低声说道：“沉默，对不起，是我昏了头，我向你道歉，你能原谅我吗？”沉默却是满脸嫌弃，倒退两步：“别，别靠近我，我有洁癖，小姐，我们不熟，请你离我远点好吗？”林雨瞪着大眼睛，双目中泛着泪花：“不是的，沉默，你听我解释。”呜，我去，嗨，哭了，你丫碰瓷啊！喂喂，同学们，你们看到的，我没碰他，他碰瓷。你们要为我作证，哈哈！我也看到了，忒能演。沉默除了游戏，毒蛇这一项也是 buff 叠满，周围的学生哈哈大笑。林雨脸色刷一下变得通红，泛着泪光，咬牙切齿的盯着沉默。他想不明白，爷爷为什么一定要让他和沉默道歉，甚至要把他追回来。他明明不喜欢沉默啊，追他还不如追太子。现在被当场羞辱，骑虎难下。他对沉默来说就是陌生人，没有理会他的委屈。沉默钻进车内。啪一声就把门关上，在一阵发动机轰鸣声中扬长而去。十分钟不到，一处公寓楼里，公寓不是很大，却装修的颇为高档。1 6层的高楼落地窗，从这个位置可以看到学校。推开门就能看到三个白色的游戏舱摆放在客厅里。好帅，我们以后住这里。太子，这是你租的吗？要多少钱？嘿嘿，安心住下，不要钱。这公寓本来是我爸给我读书的时候住的，不过我喜欢住寝室，现在刚好。宿舍放不下游戏舱，胖子摸了摸游戏舱，啧啧称奇，好高级的触感啊！我听说众生集团已经开始研发营养液，营养液适配这个游戏舱，以后就不用吃饭。游戏舱又有脏水过滤能力，上厕所直接一个哆嗦就完事，真有那么神啊？确实牛。其实我们玩游戏可能没多大感觉，可这游戏舱对那些行动不方便的人却是福音，他们能重新站起来，畅快的战斗，在众生里开启新的人生。就是这游戏舱的外表，我倒觉得这像个棺材。也不知道哪个沙比设计的，老莫，你怎么了？两人这才注意到，从看到游戏舱开始，沉默就沉默了。特别是听到太子说像棺材，他的脸色怪异，摸着众生的 logo， 有些出神。老莫，又喊了两声，沉默才反应过来，啊，没什么，上线，杀人，试一试。我已经迫不及待了，终于可以安心玩游戏。按动按钮，游戏舱上的透明罩子缓缓抬起，请躺在指定位置，自动匹配身材。检测玩家身体状况，心跳正常，血压正常。游戏舱的声音响起。为了不让游戏中的人受伤，在躺进去后会自动适配人使用者的身材，调整其中的缝隙空间。长期游戏也不会有丝毫疲惫。以前躺在床上，一个枕头一个枕头的垫着，时间长了也会脖子酸痛。现在完全没这方面的顾虑。调整成功，开始启动游戏。游戏舱话音刚落，沉默三人眼前便开始陷入黑暗。欢迎进入众生游戏。再睁开眼睛，已然是在熟悉的乱葬岗中，果然被传回这里了。老大，你上来了。刚出现，乱葬岗里不少行会成员就围了过来。沉默笑骂道：“什么上来了？搞得我从坟墓里爬出来一样。”嘿嘿，老大，我刚才试过了，新手村真的去不了。新手村去不了就算了，人多的是，杀不尽的，等级也不能拉下。接下来各组组长安排一下，六个人一组，一边练级一边杀人。好的，老大。沉默安排好之后，就来到梅牙的约翰面前。之前为了在新手村杀人，连任务都没接。老汉，接任务。梅牙的约翰也熟悉沉默的套路，不说话，直接上任务。二十三级系列任务图腾。任务一内容：前往哥布林大密林，东南方向二十二万七千八百七十九坐标，寻找流浪商人，从他手中得到图腾的秘密。任务奖励：十万经验，一百二十八金币。任务奖励图腾。第七十六章，狠起来自己都骂。又是系列任务，沉默从转职之后做的都是隐藏职业任务，正常的任务他又接不了。虽然奖励都很丰厚，不过大多系列任务都很难。胖子，我做任务去了。嗯
，我也要去转职。太上皇，我呢？没人带带我吗？我才十六级，你自己找个队伍进，让他们帮忙打任务怪，很快的。太子不禁叹息：“哎，人啊，得到什么就要失去什么。我得到快乐，付出了快乐，平了。”沉默没理会这淫荡的诗人，召唤出古龙，便朝着哥布林大丛林飞去。帅气的古龙嚣张的划过天空，他现在无所畏惧，就算被别人发现也无所谓。通常对方十几个人不够他杀，几十个人也有一战之力，几百个人调动，他能提前得到消息。想杀他，不存在的。在天空中翱翔，沉默盘坐在古龙身上，百无聊赖的点开排行榜。等级第一的依旧是二十七级的无极战神，这货升级是真的快啊！第二名才刚到二十五级，他应该是什么隐藏职业没错了。其他排行榜没什么变化，恶人榜前一百名全是红名教的人。变化最大的就是竞技榜。无极战神25级开启竞技场，每个玩家都能通过 NPC 进入竞技场参加。当他看到单人竞技、三人竞技、六人竞技的第一名是同一个人，也不禁惊讶：“咦，是他？毒刺客啊，真是少见的职业。”第一名，杀人凶手，职业剧毒大师，等级24级。第四工会，黑色俱乐部的老大，刺客二转，剧毒大师，本就是冷门职业，选的人很少，能出头的估计就他一个。沉默对竞技榜不感兴趣，却也不得不承认，能拿竞技榜第一的 PK 技术应该很牛。找个机会杀一次看看，技术到底怎么样？这一眼让沉默记住这个名字。不过很快他的话就会一语成谶。古龙的速度很快，没多久就盘旋到哥布林大丛林上空，按照任务给的坐标，来到一处山地村庄——威奴村，哥布林大丛林最大的安全区。任务给的坐标，流浪商人就在周围游荡。现在转职的玩家井喷式增长。威奴村里有不少玩家聚集，村子周围也有很多玩家在杀哥布林。远远的，他们就看到天空有一条帅炸的古龙飞来。无名，是无名来了，快跑啊！等什么？回安全区？还打什么怪？你想死啊？那个不是人，是游荡 BOSS。肉眼可见，一个个玩家逃也似的回到威奴村。沉默无奈，还是要低调点。选了个离威奴村不远的地方降落，落到地上，直接戴上面罩，化身成一个祭司，拄着法杖。假装疲惫的朝威奴村走去。喂，祭司，你还不跑快点？无名来了，你管他做什么？我们不需要跑得比无名快，只要有人跑得比我们慢，我们就赢了。咦，先生大才啊，不知先生名讳。过奖了，在下铁柱，职业法师。沉默真想一刀捅死这两个货，都到安全区了。讲相声呢，真是个人有个人玩游戏的乐趣啊。摇了摇头，假装疲惫的说道：“两位，你们有看到过流浪商人吗？流浪商人的设定是。”就在这片区域不停地走动，没有规律，没有目的地，一时间想找他挺难的。流浪商人，我半个小时前看到过，你找他干嘛？那 T M 就是奸商，一瓶药比这里贵一倍，你要不问一问他们？这两人应该不知道。沉默走进安全区，传送 N P C 附近，聚集了不少摆摊玩家。摆摊的好多都是一个叫商人联盟工会的人，他们应该是职业商人，众生火爆，商人应运而生，买东西找他们还行，打听流浪商人就算了，同为商人。他们不是一个品种，反而那群练级的人有可能知道。沉默朝他们走去，远远就听到他们在讨论自己。这无名太可恶了，杀我们做什么？有胆子去杀六会联盟的人啊？现在不是传开了吗？红名叫杀人家属性，嫉妒啊？凭什么啊？他家属性关我们什么事情？杀我，我就我就骂他，就问他怕不怕？怕！沉默差点笑出声，悄咪咪的混进人群，喊道：“对，骂死他！”王八蛋，禽兽！下次看到他，非但要骂他，咱还要团结起来杀他。别怕呀、啊，我们那么多人，人狠起来，连自己都骂。这位兄弟说的很有道理，搞得我都愤怒了。沉默正气凛然，是啊，兄弟们，我听说他在流浪商人呢，估计他要做任务。咱们那么多人狙击他，杀了他，咱也创一个工会，无敌。对，杀他，怕他做什么？可是，我们杀得过吗？一句话，本来都已经热腾起来的血。又凉了，沉默沉声说道：“他身上有一件刺神器，你们不想要吗？就算被杀，也只是掉一级而已。”众人又心动了。是啊，刺神器，听说有人出价三百万收。看他们的表情，沉默决定祭出男人无法拒绝的话：“王侯将相，您有种乎？怕他个球，杀死无名！”对，走，兄弟们，开组杀无名。我知道流浪商人在哪，走，干无名去，大不了掉一级，老子无所谓。现实中，我唯唯诺诺。网络上，老子要重拳出击。出乎意料的顺利，万能的网络呀！
还是冲动热血的人多啊？这些玩家全都是二转，数量接近三十个人，大多都是没工会的，大多都是没工会的。让他们带到流浪商人呐、啊，再干掉他们，收获一百点攻击，完美啊！就在众人开组，在无名的蛊惑下要杀无名的时候，突然有人喊道：“兄弟们，快看呐，有人干起来了！”就在安全区外，好像是个刺客，不会是无名吧？走，我们去看看。沉默，好不容易调动的情绪，发动的群众，就这样浩浩荡荡到另一个地方看热闹了。沉默一时间咬牙切齿，让我看看哪个王八蛋坏我好事。第七十七章，优雅的高手，杀人凶手，跟随人群来到安全区出口。果然，外头不远处有一个红明，和他对峙的是三个天空之城工会的人。当看到那个红明的时候，沉默愣了一下，杀人凶手，是他，黑色俱乐部的老大。论坛上有野榜，第一次可是无名，第二次可就是他。他怎么和天空之城的人干起来了？我听说在死亡沼泽的时候，天空之城的人抢了黑色俱乐部的刷怪点。这个游戏可不仅仅只有红名教，矛盾发生在每一处角落。有的人玩游戏天生喜欢杀人闹事，有的人为了杀怪抢装备杀人。天空之城带头的小头目眼看安全区聚集的人越来越多，脸色难看。杀人凶手，你不要太嚣张，不就杀了你们几个人吗？你也杀了。这件事情就这样算了。杀人凶手脸色冷漠，全杀。他的话很简短，声音很是冷冽，好似从地狱走出的恶鬼。你真的要和我们六会联盟为敌？你要想清楚，黑色俱乐部要和红明教一样全服为敌。白痴，你单挑，群战，你们挑。杀人凶手的声音冷漠，每说几个字就会停顿一下。这样的说话方式看似很高冷，却让听的人很难受。沉默就很难受。皱眉，露出疑惑的表情。这说话方式怎么和他很像？难道是他？不应该啊，他不在国内。就在他思索的功夫，双方谈崩，天空之城的三个人便朝杀人凶手冲了上去。三个对一个，杀人凶手异常的冷静，手中高高扬起，大片毒雾散开。刹那间，三人身上就冒着绿光，陷入中毒状态，头顶不断飘起绿色的扣血信息。在后退的同时，手中匕首闪烁绿色光芒，毒刃。迅捷，剧毒陷阱，杀人凶手倒退的同时，技能不停的发动。你真以为你是无名？一个人杀我们三个，去死吧！盾牌冲撞，就在盾牌距离杀人凶手不足一公分距离，眼看着要被控的瞬间，他身体微微向后倾斜，看似要摔倒的时候，被刺。下一刻，他的身体消失在原地，再次出现，已经在对方近战大法师身后，匕首熟练的刺进脖梗之中，毒爆，砰！梦想，绿色的毒雾从近战大法师脖子中爆开。毒爆是剧毒大师的招牌技能，对中毒目标发动，能让攻击力增加 300% 暴击加弱点攻击加毒爆技能加成，竟然直接打出 6,000 的高额攻击，秒杀近战大法师。对方连保命技能魔法盾都没来得及开。卧槽，好强啊！好恐怖的攻击！他的匕首装备榜第六名，攻击相当高。他们只看到了杀人凶手装备好，可沉默不同。他眯着双眼，心中暗暗吃惊。杀人凶手对技能的特性、能力把控到极致，如何应对对方的攻击，什么时候出招，什么时候冷却，他如数家珍。随后，让沉默更震惊的一幕出现：杀人凶手竟然利用对方的攻击移动，躲开另一个攻击。这人的脑袋是机器吗？三个同等级的玩家在他的操作下直接死光，惊呆了安全区入口的所有玩家。怎么能这样玩游戏？他和我们玩的是同一个游戏吗？是啊。能躲过的攻击，居然全被他躲过。技能衔接比我皮肤还丝滑，不行了！哟、呃，这是女玩家满眼的星星，优雅，实在是优雅。从来没有人想过，有人可以把游戏玩的那么溜。天空之城的人不服，在安全区加好血之后，一组六个人加了状态，再冲出安全区再战。三个人不是对手，六个人总可以吧？可事实证明，三个和六个没任何区别，只是麻烦了一点。杀人凶手依旧干净利落，杀了六个人。而他自己则只扣了 70% 血量，一人站一队。刹那间，安全区响起欢呼声。原来游戏可以这样玩，大佬牛逼！大佬教我怎么打架吧，我要入会。杀人凶手为工会兄弟，单挑天空之城一组人，完胜。相信这个消息很快就会登上论坛热搜。天空之城的脸算是丢尽了，他们没有再出安全区。人群中有人看到沉默的双手在颤抖，笑道：“兄弟，咱在安全区。”他又不是无名，你怕什么？沉默没有理会他，他的手确实在颤抖，这是兴奋的颤抖
，无意识的颤抖。你也想动了吗？杀人凶手冷漠的目光扫过众人，欢呼声、奉承话，他都不放在眼里。打败天空之城的人，他也没放狠话，转身就想离开。慢着，突然响起一个声音。杀人凶手缓缓转身，众人的目光都落在沉默身上。只见沉默深吸一口气，双眸中闪烁着炙热的金光，走出安全区，朝杀人凶手走去。他要做什么？估计是崇拜想入会吧。沉默和杀人凶手相隔三米距离，脸上带着兴奋的笑容。杀人凶手，何事？沉默轻声说道：“想杀你，打一场。”他的兴奋是见烈欣喜，是战意，既分高下，也觉生死。说出让所有人目瞪口呆的话。疯了吧？这傻子说什么？祭司，找死吗？可能是看得太激动了，以为自己可以了。快回来，白送一个人头。你是傻逼吗？杀人凶手也不禁皱眉。确定，你放心，我会让你。等我一会，我先脱几件装备。沉默的话，直接让所有人疯了。他没事吧？这人是来搞笑的吧？哗众取宠，很多主播就是这样。他以为他是无名吗？喂，别丢人了，大佬挺忙的。你要死去找红名叫的人？咦，话说我怎么看不到他的名字？沉默没有理会他们的叫嚣，默默的脱下戒指、项链、武器，则是换了一件十五级的白板装备，咧嘴笑道：“久等了。”我怕我不小心秒了你，那就没意思了。第七十八章高手对决，分高下决生死。我去脱装备，我都听不下去了。这人要多杀比才会这么嚣张啊！你们别拉着我，不用杀人凶手出马，我要去干掉他。我的刀呢？安全区里的人都快疯了。杀人凶手也微微皱眉，无聊。哈哈哈，你要小心了。沉默的身体微微下蹲，眼神犀利，呼吸停了下来。在这一刻，杀人凶手的眼神猛地一顿。气质竟然发生了翻天覆地的变化，安全区的人还在叫嚣，着手认沉默，杀人凶手却低声呢喃：“高手。”沉默的鞋子深深的勾进泥土中，身体已然呈45度角倾斜。四，怪异的声音响起，这是空气从牙齿之间被吸入身体的声音。来了，杀人凶手刚捏紧手中的匕首，沉默就像离弦的箭一般电射而出。好快！杀人凶手心头大惊，本能的后退一步。可这区区三米距离，眨眼间便到。叮，两把匕首撞击在一起，格挡57格挡225两人的头顶同时浮现一个两个数字。格挡一 v 一战斗的时候比较容易触发，特别是盾甲武师，你打他的盾牌基本都是格挡。以沉默的攻击速度，加上守护者戒指 50% 加成，到现在为止都没有碰到有人能格挡自己的攻击。怎么可能？我看花眼了，两人的数字是不是反了？您快看。那个祭司变了，在众人惊愕的目光中，沉默身上的祭司长袍如同流水一般慢慢褪去，露出一身黑色的紧身服，还有那猩红如血般的名字，无无名。天哪，怎么会是他？杀人凶手也是一愣，无名，战斗还会分神，太让我失望了。沉默只要陷入战斗，就会全神贯注，什么东西都无法影响，这一点无人可比。他也会抓住每一个机会，匕首擦过对方的匕首。迸发出摩擦的火焰，朝杀人凶手的脖子抹了过去。杀人凶手反应极快，仰头想要闪避，可沉默的速度、力量、攻击都不是之前遇到的敌人能相比。快，比你闪避的速度还要快！噗嗤，匕首瞬间刺进杀人凶手的肩膀，负 2,430 的恐怖血量飘起。一记普通攻击，竟然直接打了杀人凶手一半血量。杀人凶手瞪大了眼睛，被刺，好恐怖的攻击力，他也不敢有丝毫怠慢。沉默心中默数。0.5 秒，转身，匕首刺进他的胸膛，暴击加弱点 3,149 他的头顶也飘起恐怖数字，两人的血量持平。但是沉默在转身的同时，暗喝一声“暴刺杀”，就在匕首刺进他胸膛的瞬间，发动暴刺杀技能。太快了，对自己擅长的技能，他能做到丝毫不差。被刺发动的一刹那，有 0.5 秒的无敌时间，能躲避其他技能攻击。沉默就是算准了这 0.5 秒时间，在杀人凶手出现。又没反应过来的瞬间，抱住他的身体，高高跃起。杀人凶手速度竟也丝毫不逊色沉默，知道避无可避，吞了一瓶一次性回血药，加三千。下一刻，他的身体便天旋地转，砰！一声巨响，地面龟裂。暴击四千七百一十九，又一个恐怖的数字飘起。杀人凶手再次残血，毒刃，毒爆，黑暗降临。沉默的身体化作残影。当他再次出现，杀人凶手已经躺在地上，而他的血量还有一半多。呼，差了点，等你二十五级，我们再战。
，杀人凶手没有回答，身体化作光点消失。太快了，说来话长，可一切发生在电光火石之间。安全区众人目瞪口呆，他们的脑袋就跟着摆动两下。战斗结束了，刚发生了什么？不知道啊，杀人凶手被秒了，一刀吗？我怎么记得出了二刀？沉默看着自己的手掌，表情凝重，应该是四刀。而且刚才的战斗，他占尽上风。不过。他也发现一个问题，游戏舱比游戏头盔延迟少了一毫秒左右，不应该是两毫秒。如果是普通人，这点延迟没任何区别。可高手对决，胜负往往在一刹那，别说两毫秒，一毫秒都是巨大的差距。玩家，杀人凶手添加你为好友，是否同意？同意。杀人凶手，下次再战。无名，哈哈，随时欢迎，可以去竞技场。面对这样的对手，是多么畅快的一件事情。沉默还想他更强大点，不然杀几次掉到十九级，不能穿二十级装备，那就没什么意思了。关掉聊天窗，笑着看向安全区，他的目光扫过众人，没什么人敢和他对视。散了散了，没什么好看的。就是啊，还不去练级？我下了，我有点不舒服。酸，就是酸了。如果单单只看沉默和杀人凶手的战斗，可能看不出什么。可杀人凶手刚才凭一己之力干掉天空之城一组人啊，而无名。这个男人脱掉戒指，换上垃圾武器，秒了杀人凶手。同样的头盔，同样的游戏，人和人之间的差距怎么能那么大？谁看了都会身体不舒服。沉默抬起手，对其中一个 ID 叫黄大锤的重锤战将招了招手：“我，对，过来。不，不是，无名大佬，我没得罪你啊。我，我唯一做的不好的就是没让你杀啊。”黄大锤身在安全区，却讨好的笑道：“对，没让你杀是我做的不好。”这我承认，可我有事要先下了。你下次有事直接杀我，就当给我个面子了。哦，我想起来了，他刚才骂无名，骂的最凶。对对，就是他，不关我事啊，我路过的。周围的人一哄而散。黄大锤脸色憋得难看，咬牙切齿。这些人刚才还说要团结起来干无名，无名就在面前啊，混蛋！带着哭腔说道：“无名大佬，我是被你带动情绪的，我哪知道你就是那个祭司啊？”沉默满脸无语，出来，我不杀你。当真？你知道流浪商人的位置吧？嗯，刚才知道，现在不一定。带路？啊，你真不杀我，出不出来？来了，无名大佬，我先把我装备都存了，我就出来。看着沉默和黄大锤离开，其他人才长舒一口气，心有余悸的讨论刚才那一战。他们没发现的是，在角落里有两个一模一样的角色站在一起，这两个角色都是女孩，相貌一模一样，服装相同，身高分毫不差，唯一能区分的。就是大小了，小一点的名叫薯条，大一点的叫薯片。他们目光炽热的看向沉默背影，好有意思啊！无名居然能那么轻松干掉那块木头，确实有意思。试一试，好，试一试。两人缓缓退入黑暗，消失。第七十九章，杀女人，重拳出击。黄大锤觉得自己今天肯定没看黄历，玩游戏玄学胜过科学。好好的练级，怎么会碰到这个煞星，还被这个煞星带着走？黄大锤，流浪商人就在这里。嗯、呃，刚才就在这里啊，无名大佬，你听我说，先别杀我。黄大锤一脸严肃，按照流浪商人的尿性，我碰到他的时候，他是朝这个方向走的。现在也不过十分钟，应该走不远。要么找到流浪商人，要么你死。是是是。黄大锤抹了一把汗，心里祈祷着流浪商人快出现吧。他的运气总体来说还是不错的，没多久功夫，果然还真被看到丛林里出现一个骑着绿色大象、装扮怪异的 NPC。兴奋地喊道：“无名大佬，是流浪商人，找到了！”说完便朝着流浪商人跑去。沉默却好像发现一丝不对，没说什么，站在原地，眼睁睁看着黄大锤跑向流浪商人。黄大锤没跑出几步，突然一声惊雷凭空出现，咔嚓，雷电落在黄大锤头顶，陷入麻痹状态。什么东西？还没等他反应过来，砰砰砰，地上突然有东西爆炸开来，一根根小拇指粗细的地钉从地上射出。直接将黄大锤射成马蜂窝，他的血量快速掉落，还陷入流血中毒状态。妈的，这到底是什么东西啊！黄大锤一时间欲哭无泪。他本以为自己跟着无名必死无疑，在出安全区的时候，特意把身上装备、包裹里的药都给存了，眼睁睁看着自己的血量见底，下一次中毒扣血出来，他必死。无名大佬，救我！沉默眼疾手快，瞬间来到他面前，一刀划过他的脖子，笑道：“别浪费，被谁杀不是杀呀、啊！”恭喜你杀死玩家王大锤，罪恶值加一，罪恶值 1,039 三
，触发被动技能暗杀，获得攻击力加三，总计加幺八九七点；触发被动技能金刚，获得防御力加零点一，总计加九点五点；触发被动技能血牛，获得生命力加五，总计加四七零点。杀了黄大锤之后，沉默瞥了一眼黑暗中，默不作声，上树纵身跳跃，如猴子一般在树木间移动，几个闪身就来到流浪商人面前。流浪商人，亲爱的勇士。你想购买我的商品吗？我很贵的哟。每个 NPC 都有自己的台词。沉默。任务。直接触发任务内容。流浪商人笑容消失，变得异常严肃。你是被遗弃者的守护者吗？真是荣幸，能在这里见到你。我受约翰的嘱托，在大陆上寻找图腾的踪迹，终于有所发现。不过， 23级系列任务图腾。任务更新：被遗弃者自从被光明教会打败，他们的图腾沉入城东码头的海底。你可以到那里寻找。图腾应该是提升工会总体实力的东西。众生游戏每五级都会开放新内容，三十级将会开启工会驻地功能。到那时候，六会联盟的实力会大增。不难猜测，他们会在三十级之后对红明教动手。沉默要在之前尽可能提升自己实力、工会实力。城东码头吗？就在他接取任务的时候，旁边黑暗中走出两人。真是可惜，本来那些陷阱是给你准备的，谁成想那傻子当了你的替罪羊。无名。你运气不错，实力也不错，值得我们两个出手。沉默好奇的看向两人，不禁露出惊愕的表情，一模一样，双胞胎啊！说样吧，又有点不一样。薯片，薯条，名字普通。薯片身材傲人，薯条身材感人。对，很容易辨别，两人都没有工会。双胞胎怎么了？你看不起女人吗？我们两个一定比杀人凶手强，准备好受死了吗？沉默默不作声，戴上戒指，拿上匕首。将最好的装备带上，和女人打必须重拳出击。噗嗤，一语不发，他便冲了出去，距离快速拉近。薯片也不着急，陷阱恢复。薯条则是瞬间隐去身形。只见旁边树叶一阵晃动，便射出三道箭矢。与此同时，地上被黄大锤踩踏的陷阱居然恢复成原状。隐藏职业，沉默心头一沉。如果没猜错的话，两个人都是隐藏职业。陷阱恢复。倒像是陷阱大师的隐藏职业，至于隐身射箭，应该是弓弩手的隐藏职业。沉默并没有停下来，直接踩上陷阱，雷电、地钉同时袭来。哈哈，无名，你也不怎么样，明知有陷阱还来，活该。可下一刻，沉默身上闪过温和的光芒，守护被动清除负面状态，被刺，爆刺杀。啊，复活点，薯条薯片不甘的复活，肯定我们没配合好，你应该先出左脚，你不是也一样？左手搭弓，不会以为很帅吧？刚复活，两人便吵了起来。闭嘴！旁边突然传来一个冷漠的声音。只见杀人凶手坐在一旁的石头上，酷酷的瞥了他们一眼。咦，你这木头是在等我们吗？你怎么知道我们会打？意料中。杀人凶手转身就走，淡淡说道 ：“Boss， 知道了，知道了，召唤 Boss。”就在沉默离开的时候，却不知道二十五级最强 Boss 在哥布林大丛林被人召唤。第八十章。开启大事件，哥布林大暴走。哥布林大丛林到二十五级都要在这里做任务。大多数玩家都已经到二十级，哥布林大丛林很热闹，不时就能看到人在练级。死亡沼泽后面的落日山脉，起起伏伏的小山峰，没有树木，光秃秃，没什么怪物，附近也没什么人。落日山脉的中心地带有一座石头搭起的祭坛，古老而神秘，周围布满了祈福用的布条，被岁月侵蚀的只剩下暗红色。周围更是挂满了牛头骷髅，形成一个六芒星。一看便是为诡异仪式准备的。杀人凶手带着上百个黑色俱乐部的人来到落日山脉的祭坛外，是这里吗？队伍里，薯条、薯片二人四处打量。黑色俱乐部工会的男人有一半目光都在他们身上。我喜欢薯条的，迷你可人。呵呵，年轻人不懂，薯片才是极品。他们两个什么人啊？刚入会，感觉就和会长很熟。我听说他们跟着老大已经十几年了，是老大的好朋友。好朋友。嘿嘿，懂得都懂。就在几个高层八卦自己老大的时候，杀人凶手冷漠的声音响起：“交任务。”好嘞。只见六个高层来到祭坛的六个方向，分别取出六个任务物品。这六个任务品分别是哥布林大丛林的六个小 boss 掉落的物品，上面写着“用来召唤哥布林的神”。也正是为了这六个 boss 道具，黑色俱乐部和天空之城才打起来，有了刚才威奴村外的场景。召唤，六个道具点亮六芒星，照耀在荒凉的黄昏山脉。砰！天空中猛地落下一道蔚蓝的光柱，正中祭坛。祭坛中心，六芒星的中央
，缓缓裂开一道裂缝。紫色的裂缝有三米多高，像一张狰狞的怪物嘴巴，凝视其中，隐约看到裂缝中人头攒动，群魔乱舞。是谁打扰伟大哥布林沉睡？突然，一个愤怒的声音响起，这个声音几乎传遍整个哥布林大丛林。杀人凶手微微皱眉，真吵。薯条，好大的动静啊！木头，这可不是好事。薯片，无所谓，我们一百多人 ，boss 很快就能解决。马上他们就说不出这样的话了。贪婪的人类，你们会付出生命的代价。哥布林们，为你们的神战斗吧！又是一声怒响，也不知道那个自称哥布林神的 BOSS 做了什么。黑色俱乐部的人几乎同响起系统声音。大事件，召唤沉睡的黄金哥布林大军，引发哥布林暴动。五分钟后，祭坛将彻底开启，请做好准备。系统话音刚落，整个哥布林大丛林便陷入混乱之中。老大，不好了！哥布林大丛林的野怪全都发疯了。野怪全都朝我们过来了！守在落日山脉下的成员焦急地喊道：“不用他们说，从山脉方向看下去，就能看到密密麻麻的野怪全都跑了过来。目的地很明显，就是干掉他们。”薯片连忙下命令：“木头，我带几个人去守，你带其他人抓紧打 BOSS。”对这个突然加入的大美女，黑色俱乐部成员满脸疑惑地看向杀人凶手。听他的，杀人凶手只是淡淡地说了三个字：“姐，多带点人，我感觉可能不够。”薯条脸色更加凝重，源源不断、数不胜数的怪物涌来，几个人，整个哥布林大丛林的哥布林多到无法数清，怎么可能几个人就够了？杀人凶手点点头，一半，好，兄弟们，抓紧行动起来，快快，五组到十组，全都和我跟着大的去守野怪。大的，什么大的？嗨嗨，岁数大的，双胞胎啊，这你能看出岁数大小？呵呵，男人都什么时候了，还有说有笑？黑色俱乐部的成员比想象中还要训练有素，没多久功夫，一帮人便朝着山脚下赶去。这一半成员全都是配合默契、职业搭配良好、和山脚放风的成员汇合，排好阵型，准备迎接野怪军团。等他们刚准备好，系统的声音再次响起：“五分钟到，祭坛开启，黄金哥布林大军出世。”吱吱吱，祭坛上突然响起刺耳的摩擦声，裂缝越来越大。黑色俱乐部的人终于看清里面的场景，数量惊人。多到让人头皮发麻的黄金哥布林，黄金哥布林，精英怪，等级25级， 2 5五级的精英怪，数量竟然不输下面丛林里的哥布林。看到这些黄金哥布林的时候，黑色俱乐部的人全都脸色大变，他们终究还是低估了，以为就几个精英怪和一个 BOSS， 没想到数量那么多。这些黄金哥布林全都穿着金色的铠甲，在裂缝最深处，哥布林最后有一个坐在坐骑上的巨大黑影，举着大刀怒吼：“我的哥布林大军，给我杀了他们！”杀，杀光人类！一声令下，黄金哥布林冲出裂缝。祭坛外最里面一圈是盾牌武师，穿插着不少战士和剑士。动手！杀人凶手一声令下，远程攻击不停的落下。落日山脉的战斗在这一刻打响。黄金哥布林血厚，防高，攻击高，除了没有远程攻击，几乎无懈可击，根本来不及杀。没一会功夫，祭坛上就挤满了黄金哥布林。慢慢杀，应该是没什么问题的。可问题是。慢不了，真正的威胁来自哥布林大丛林。那么多野怪四面八方的围过来，仅仅依靠五十个人，根本防不了太久。糟糕了，恐怕要很长时间。快点，工会里叫人，叫更多人过来。所有人放下手头是事情，到哥布林大丛林来。我们工会本来就人少，最多也就能再来个一百人，恐怕还是不够啊。不够也没办法，抓紧杀 BOSS。随着一个个黄金哥布林倒下，他们的战利品掉了一地，竟然大多数都是黄金装备，而且都是二十五级的装备。精英怪救掉黄金装备，那 BOSS 呢？黑色俱乐部的人一个个双眼放光，没办法，死也给我杀光他们！发财了，兄弟们！只要杀光这些精英怪，我们全会黄金装备。几个高层兴奋的鼓舞士气。可是黑色俱乐部闹出那么大的动静，自然吸引了无数人的目光。第八十一章，重工会到来，哥布林大乱斗开启。无极工会，哥布林大丛林旁的落日山脉出现异常，应该有大 BOSS。手头上没事的，全部哥布林集合。天神工会，老板，哥布林大丛林出事了，好壮观！叫人，墨玉楼，老大，走！几乎所有工会的人都来了，其中也包括红明教的人。大事件，连普通玩家都要凑热闹。越来越多玩家来到哥布林大丛林，他们刚走出传送阵，就看到周围无数哥布林朝落日山脉狂奔去。有的哥布林被杀之后，刷新了也会朝那个方向赶去，简直就是野怪大清洗。妈的，那么密集的野怪，快放群攻技能！咦，拉到仇恨
，竟然不攻击我们！太好了，快杀！同样是散人玩家的乐园，平日里打一个哥布林都要好久，生怕拉到太多。这下好了，随便杀。落日山脉，杀人凶手虽然脸色依旧平淡，不过眼神中透着一丝凝重。熟悉他的人都知道，这个老大是个木头，从来不会有冷漠之外的表情。因为战局对黑色俱乐部不太好，虽然爆了不少黄金装备，可祭坛里的哥布林依旧数不清。老大，不好了！天空之城的人来了，杀人凶手连忙看向山脚下，果然有一群玩家绕过野怪，从另一个方向朝这边赶，人数还不少，起码有一百人左右。他们应该是来报仇的。该死，这个时候来，老大，我们怎么办？杀人凶手眉头微皱，下作。啊，老大，你怎么那么文明？是啊，这群狗娘养的王八蛋，趁火打劫。老大，我带人去拦他们。杀人凶手摇了摇头，撤退。啊。就这样走了，老大，我们那妖心苦及其六个任务道具就给他们了。别废话，听老大的命令。老大自然有他的想法，虽然不甘，可如果被黄金哥布林和天空之城围攻，那他们死定了。所有人撤退，慢慢撤到下面，和其他兄弟会合。为了不让天空之城的人包饺子，黑色俱乐部缓缓撤离祭坛位置。本来他们挡住祭坛出口，黄金哥布林出得很慢，可他们一撤退，无数黄金哥布林冲出祭坛，场面一时间大乱。这恐怕是众生开服以来最多一次人参与的事情了，而沉默就这样完美的错过。比尔特城东码头，码头还没有开放，除了忙碌的 NPC 和几个看风景的玩家，根本没什么人。沉默坐着古龙，直接从天空朝着大海俯冲了下去，扑哧，炸起大片水花。叮，无法进入环境，古龙自动回到宠物空间。沉默这是第一次在众生水下，感觉很真实，那种悬浮感、窒息感。让他身临其境，视野的角落里出现一个蓝色的血条，在水中的时候，蓝色血条缓慢下降，应该是氧气之类的。如果待在水里太长时间，就会溺水。这个设定沉默并不陌生，从蓝色血条下降速度可以判断，在水下时间应该最多不能超过五分钟。他要抓紧时间找到图腾才行。目光扫视水底，水下比想象中更美，到处都是没见过的鱼在游淌，朝码头不远处就有一个珊瑚丛。无数水下怪物嬉戏在珊瑚丛里，珊瑚丛的最中心有个破旧的宝箱，上面还有个叹号，表明是沉默的任务品。那么简单，沉默连忙朝宝箱游去，速度还不慢，是陆地上的一半左右。游泳速度也是固定属性，守护者戒指最变态的地方就是这些固定属性也能增加 50% 没一会功夫就游到珊瑚附近。当他刚想落在珊瑚丛里，突然一个水球在他身上炸开，砰！负459。沉默大惊，卧槽，好高的攻击！你被珊瑚女妖攻击。只见不远处有一只美人鱼，正对着他搓水球，距离大概有15米左右。珊瑚女妖不可驯服，等级30级，难怪是30级的野怪。如果是在陆地上，这15米算不了什么，可现在在水里，沉默一咬牙，没有理会他的攻击，继续朝宝箱游去。可没想到，一路上又冒出两只珊瑚女妖，这些女妖。看着漂漂亮亮的，怎么能躲起来阴人呢？老夫今日没心情，你们这样勾引我，我来日一定弄死你们！沉默暗骂一声，灌了几瓶掺水的药水，顶着三个珊瑚女妖朝里头游去。眼看马上就要到宝箱了，突然看到宝箱旁边居然还有一只蓝色的珊瑚女妖在游荡。珊瑚女妖王精英怪，等级32级，他身后还跟着两只珊瑚女妖。草了！沉默咬了咬牙，是你们逼我的。转头朝身后的珊瑚女妖游去，看来要一个个亲过去，不然的话，一个水球接近五百血，即便他有七千多血，也扛不住这些女妖轮番折腾。马上靠近其中一个珊瑚女妖，可让他更无语的事情发生了。珊瑚女妖显然是法师类的远程职业野怪，虽然愚蠢，不过远程野怪有一个设定，当玩家靠近的时候，他们就会逃出五米距离。看着珊瑚女妖逃跑，沉默对着策划又是一顿怒骂，呼吸时间也已经过去三分钟，无奈。只能浮出水面，逃离野怪的攻击范围，回到码头上。呼，策划，你做的很好，下次别做了。骂骂咧咧的打开工会聊天频道，无名，来几个远程职业帮我做任务。可他刚发出去，就被其他人的话给淹没。工会聊天频道热闹非凡。老大，做什么任务啊？快来哥布林大丛林！爽，太爽了！杀人杀怪，我们红名教全都要。老大，我知道你着急，你先别急，我们打好过来帮你。第八十二章地形杀任务完成解锁图腾，沉默满脸疑惑，都疯了，什么哥布林什么玩意？
，开火车的少年，老大，我在比尔特城，马上到。”说着便甩过来组队请求，同意入队。沉默进入队伍的时候愣了一下，人还挺全。队长开火车的少年，队员飞鸟，鱿鱼，电动小马达，太上皇，一共五个人，加上他正好一组。无名，咦，还挺全，到我这里来。开火车的少年，嘿嘿，刚帮我过好转职副本。太上皇是来蹭经验的，有人带升级确实快一点，这才多久功夫就升了一级。五人很快就赶到城东码头。老莫，你在这做什么？咋不去哥布林大丛林呢？那听说热闹极了。是啊，老大，我们正想赶过去。沉默无奈的指了指水下，别废话，帮我做任务，做完咱一起去。扑通一声，六个人一起下水。下水之后，四个男人盯着鱿鱼看，他们没想到。这游戏如此逼真，卧槽！这游戏太人性花了。飞鸟，喂喂，你们看哪呢？麻蛋，老婆，快点关时装。由于无所谓，都是自家兄弟，不就是比基尼吗？你没去过沙滩，老娘有，就应该拿出来显摆。哟、嗯，好人啊！不行不行，影响战斗，快上去！最后在飞鸟的坚持下，由于不悦的回到码头。队伍里有两个奶妈，飞鸟虽然奶量不是很足。打几个小怪应该是没问题，除了沉默，其他人都是远程攻击，杀前面三只珊瑚女妖和完事的。唯一的难处就是珊瑚女妖王，我来开怪吧。开火车的少年主动揽活，弓弩手转职成神射手之后，攻击力大幅度提升。只见他拉动弓弦，周围的水缓缓凝聚成一把水做的箭矢，正是神射手的技能——水之矢。噗嗤，水之矢在水下的速度快到极致，瞬间命中珊瑚女妖王，负479。数字从珊瑚女妖王头顶飘起，死！珊瑚女妖王猛地转头，目光凶悍地看向少年。兄弟们，上，干他！仇恨在少年身上，其他几人既能不要钱似的丢他头上。沉默这时候才到攻击距离，背刺，暴击加弱点 12,580 珊瑚女妖王的血量瞬间掉了一大截。啧啧，每次看老大的攻击，都有赏心悦目的感觉。别拍马屁了，女人逃了。精英怪。都有自己独特的设定。珊瑚女妖王血量只剩下 20% 竟直接转身就跑。在水下，她的速度极快，五人根本追不上。只见她甩动尾巴，逃到珊瑚丛下躲避，同时身上亮起绿色光芒。她在回血，别让她回，打不到啊！卡地形了，不在攻击范围，游下去。这还是沉默第一次遇到会卡地形的野怪。珊瑚丛下躲避攻击，又能回血，牛掰！回血那么快，用群攻技能。电动小马达话音刚落，身上便开始闪烁电光。他的身体上、衣服间不停的闪烁一道道电光，天雷咒，五雷轰顶，咔嚓，轰隆隆。刹那间，整个珊瑚从雷霆交错，数十根雷电落下，照亮了整个海底。电动小马达就像天降雷神，威风八面，连海面上都能看到海底电光错落。周围那些小怪头顶不断升起简写数字，攻击范围居然能达到30米左右，攻击力还强的一匹。不愧是近战法师的隐藏职业啊！哇操，好帅啊！我怎么没看你用过这样的技能？女妖王怎么样了？众人被吸引目光，此刻被提醒，连忙看向女妖王的方向。女妖王位于雷霆的中心，最多的雷电落在她头顶，可她身在珊瑚丛下，头顶的珊瑚丛挡住了所有雷电，没效果。这视野卡的真好啊！咦，你们快看！众人顺着少年手指方向看去，女妖王在一块突出的珊瑚岩。因为电动小马达的攻击都落在珊瑚岩上，不知怎的将珊瑚岩轰得摇摇欲坠。咔嚓一声，清脆的断裂声响起，房子大小的珊瑚岩终于承受不住自身重量，断裂掉落。好巧不巧，女妖王就在下面啊！随后便发生让众人震惊的一幕：女妖王被砸死了。对，挣扎了两下，直接没血。这就这样死了？还能这样？五人一时间面面相觑，沉默都傻了。玩游戏那么长时间。竟然不知道可以地形杀，要不是在水里，还真发现不了。老大，我们好像发现新机制了，有点那个味道。不过在陆地上应该很难实现，只要心里清楚就可以。以后碰到留个心眼。我去拿任务品。沉默朝宝箱游去，宝箱很是陈旧，上面布满了青苔。和宝箱交互的瞬间，系统弹出声音。看似很古老的宝箱，锁头已经破败，可以轻易打开。打开宝箱，内部狭小，只放着一块青铜板，拳头大小。即便时间再长，也能看到上面雕刻着一个狰狞的怪物。任务品：图腾。简介：可作为工会驻地的图腾，该图腾违背遗弃者联盟的专属图腾。等级：一级。
不可交易，不可丢弃。成功，沉默欣喜，放进包裹里，朝水面游去。老大，怎么样？做完了吗？抓紧，老大，咱去哥布林大丛林，那边打得好热闹啊！沉默笑道：“你们先去吧，我回帮会把任务交了就过来。”好，老大抓紧。熬夜来了，我先退组。退出组队，众人来到传送师面前，五人前往哥布林大丛林。沉默传回乱葬岗。红明教的玩家传送倒是没什么限制，只要是去过的地方，开了传送点就可以传送。但是复活点只有一个乱葬岗。当沉默回来的时候，就看到好几个人复活，着急忙慌的跑到传送师面前。还有几个人也刚复活。沉默疑惑的说道：“你们在大丛林被谁杀了吗？”“不是的，老大，我是被野怪杀的。我是被无极工会的人杀的，跑错地方了。”“解释不清了，老大，好爽啊！你快点来。”虽然死了，他们却很兴奋。说完就传送走了，沉默挠了挠头，有多爽？对哥布林大丛林的战斗越来越好奇，连忙跑到梅牙的约翰面前：“别废话，交任务。”我还没说话，梅牙的约翰无奈的接过图腾，声音疲惫：“守护者呀，你真是太棒了，成功了，咱们的图腾回来了。”看得出来，他工作热情并不高。话音刚落，手中的青铜图腾便缓缓飘了起来，在某种力量的吸引下，落在复活石顶端的凹槽中，正好合适。严丝合缝，恭喜你完成23级系列任务。图腾，获得奖励。图腾，获得奖励。十万经验， 1 2 8金币。工会公告，开启图腾功能。第83章，图腾技能，哥布林大帝出现。系统公告在所有红明教玩家耳畔响起。工会公告，开启工会图腾功能。工会图腾可提供每个工会玩家。图腾技能，图腾技能在退出工会将自动消失。注：图腾技能。图腾提供的技能，根据图腾等级、图腾好坏，提供不同的技能。红明教的成员打开技能栏，赫然多了一个图腾技能。技能：被遗弃者的愤怒。一级，简介：受亡灵的眷顾，被遗弃者联盟的玩家，在死亡的时候，可化作亡灵，重新加入战斗。属性：完美继承本身属性，无法被选中。无敌状态：持续结束之后自动死亡。持续时间： 5 S。冷却时间： 2 4 H。红明教的玩家全都傻眼了，怎么个事？喜从天降，突然多了个技能，也就是说，死亡之后有五秒无敌的时间。可惜了，一天只能用一次，如果五秒冷却就好了。我觉得你说的很有道理，你下次别说了。一个人有这样的技能，已经算变态了，和沉默的临死爆发有异曲同工之妙。不过临死爆发没有无敌，也不会无法选中。但是，全工会都有这样的技能，那就太变态了。其他工会连驻地都没有。红明教已经有图腾了，梅牙的约翰头顶还有暗淡的。好，下个任务名叫战旗，显然也是个系列任务， 2 5五级才能接取。沉默现在等级才不过23级， 5 6而已，以后再说。终于可以满足好奇心。无名，我来了，兄弟们！连忙跑到传送师身边。哥布林大丛林，他只开了两个传送点：哥布林营地和威奴村。光芒闪过，在扣除一块金币的传送费后，沉默消失在原地。当他再次出现，已然回到威奴村。画面还没完全出现，周围便响起嘈杂的声音。妈的，红明教的人太会捣乱了，不仅杀怪，还杀人。红明教在东边方向，兄弟们最好别去。几个工会，一丘之貉，六会联盟也好不到哪里去。他们包了西边最好的位置。我去买药买不起啊，不过等级提升的好快。无名，他终于来了。画面渐渐清晰，呆呆的扫过周围，人头涌动。威奴村有一万个人。没开玩笑，沉默上一次见还是在上一次，那么多人，散人玩家居多。再看安全区外，不停的有人狂奔而过，有的坐着坐骑，纷纷朝落日山脉方向跑去，连野怪都和发了疯似的狂奔。沉默不禁呢喃：发生什么事了？都不用问工会的人，旁边的人直接解答沉默疑惑：无名大佬，你还不知道啊？我去，大事件，哥布林大暴走，落日山脉开启祭坛，冲出来无数精英怪，这就相当于怪物工程，知道吧？无名大佬，我告诉你了，你一会能不杀我吗？我听说最里面有个大 boss， 很牛掰，只是被大公会给围了，我们进不去。大 boss， 沉默眼睛一亮，双手抱拳，多谢兄弟，下次杀你我温柔点。古龙，话音刚落，虚空中便黑暗环绕，帅气的古龙在无数人羡慕的目光中冲天起，朝落日山脉方向飞去，端坐在古龙身上，俯视整个大地，能看到茂密的丛林里，无数野怪汇聚而来。无数玩家狂欢，工会频道，无名，你们在哪里？老大，你来了。
，我们在落日山脉东边，周围被我们清场了，可以安心练级。老大，你错过了一个亿，我都已经升了一级。古龙的速度很快，没多久就来到落日山脉上空，人是真的多，怪更多。山脉半山腰的平台上，祭坛里不停的涌出金色哥布林，化作黄金洪流，杀的玩家节节败退，有玩家想冲上去，直接被秒杀，只能以阵型抵挡。远程攻击吸引仇恨的方式杀黄金哥布林，果然是怪物工程啊！人类还打不过，身在下方可能感受不到，在天空中沉默看得清楚。太壮观了，目光所及全都是野怪和玩家，这盛世如沉默所愿啊！拍了拍古龙的脖子，刚想飞下去，可就在这时候，狂傲的声音响起：“卑贱的人类，我的大军将踏碎你们！这片大地由我来统治，我是哥布林的神，大地之王。”祭坛里面。那个庞大的身躯距离出口越来越近，砰砰砰，有规律的脚步声传遍整个山脉，无数玩家抬头看山。终于，那个 BOSS 出现了，沉默震惊的看着他。哥布林大帝 BOSS， 等级25级，巨大的阴影笼罩一片区域。同样是哥布林，这头哥布林竟然有十几米高，一块块肌肉错落有致，充满爆炸力。最明显的是他的脑袋上长着一对红色的牛角，口中布满锋利的牙齿。好。我的子民杀光人类，踏平城市。叮，哥布林大帝发动技能，战吼。所有野怪、精英怪，攻击力、攻击速度、移动速度正 15% 所有玩家，召唤物、攻击力、攻击速度、移动速度负 15% 第84章，玩家狂欢，红名叫危机降临。哥布林大帝出场，便给了所有玩家一个下马威，属性此消彼长，相差 30% 玩家们的压力大增。与此同时，所有玩家的头顶都强制飘起一的血量。他的战争怒吼竟然还有扣血信息。定，你的宠物被打落，自动回到宠物空间。沉默的系统同时响起。古龙竟然被战争怒吼打断，从高空掉落。妈的，还有这样的操作！沉默大骂一声，滚落到山脉高处。还好，落日山脉足够高，他掉落的只有十几米高的距离，扣了几百点血。杀！为了哥布林王朝，杀死人类！有几只黄金哥布林进入仇恨范围，毫不犹豫对沉默进行攻击。哈哈，你们快看，无名那个傻子，一个人被围攻了，让他装，活该，傻掉，笑死我了，这家伙脑子果然不好使。沉默的古龙本来就拉风，各大行会都有人看着他，被黄金哥布林围攻，别提有多解气。兄弟们，冲上去，把老大救下来！不行啊，破不开，野怪太多了，他们的移动速度大增，我们上不去。野怪突然变得勇猛无比。无法突围，有几个替冲进怪堆，直接被秒杀。沉默连忙说道：“不用管我，我没问题。”他面前三只黄金哥布林，还是能够轻松应对。可远处又有十几只黄金哥布林赶来，沉默无奈，且战且退，朝更高的山顶退去。恭喜你杀死黄金哥布林，经验值加四五零零，终于杀死一只黄金哥布林，给的经验值出奇的高。沉默都傻眼了，这是什么呀？他现在二十三级，升级需要二十三万经验。他已经升了13万左右，只要10万经验就能升级，杀两只有 9,000 经验，也就是说杀23只黄金哥布林就能升级。难怪那么多人疯狂，这 TM 谁不疯狂？沉默瞬间觉得掉下来挺好，山脚下那么多人打一个怪，挤都挤不进去，在这里杀怪反而挺好。又有十几头黄金哥布林赶来，沉默边战边退，没一会杀一个，没一会杀一个，很快就杀了十几只，爽，果然很爽，经验肉眼可见的增加。而且这些黄金哥布林掉落的装备都很好，这场事件就是玩家的盛宴，包括红明教在内，除了杀死闯入他们阵营的玩家之外，他们也在拼命练级，等级基本每个人都提升了一级，这才多久时间啊？可是有的人就是不安生，无极法神，可惜了，战神再过副本，不然他升级贼快。无极剑圣，先别管老大，我感觉这是个好机会。神之左手，对，无名在山顶被拖住，红明教的人全在这里。天空骑士，嗯，红明教一个工会占据两个工会练级的位置，战线拉得很长啊。墨玉，没错，我们六个工会，只要每个工会出五十个人和野怪两面夹击，完全可以干掉红明教。说干就干，这是个天大的好机会。沉默在上面，那么多人看着他下不来。只要五十个人都在组队中，既不影响升级速度，又能灭了红明教，何乐不为？说干就干。六会联盟的反应速度很快，一声令下。就挑选出工会里最精锐的50个人，一共300人，彼此沟通之后就离开人群，朝红明教的方向绕了过去。五分钟就集结完毕，速度颇快。胖子提前两分钟就得到消息
，连忙在工会聊天里发道：“不好了，六会联盟的人要搞事情，大约有三百人朝我们身后绕过来了。妈的，这群王八蛋真会挑时间！胖老大，怎么办？我们听你的。怎么办？干啊！杀掉这群狗腿！群里群情激昂，不让人升级，犹如血海深仇。”沉默自然也注意到群里的信息，站在落日山脉高峰上，可以俯视山脚下。隐约能看到有一大波人绕了过去，虽然路途比较遥远，为了不引起红明教注意，他们还特意绕了个大弯，从背后缓缓包围红明教。沉默眉头深皱，麻烦了，无名不能打，抽身出去，不然你们都要挂。啊，老大怎能长他人士气啊？我们不怕。是啊，老大你放心，我们打得过，打过多少次了？他们完全不是我们对手。看他们轻松的样子，沉默反而脸色更加凝重。无名，闭嘴！刹那间。工会里一片沉默。无名，这不是打得过打不过的问题。他们包围你们，前有野怪群，后有六会联盟，左边还有大量散人玩家，打起来输定了。无名，接下来由我指挥。他察觉到几次大战役的胜利，红明教的人开始飘了。从高山上看，沉默拥有上帝视角，他看得出来，红明教必败，接下来就看能不能减少损失了。一边对付黄金哥布林，一边看向山脚。无名，他们到你们身后了。全都下了坐骑，开始摆阵。大约还有五分钟，你们就能看到他们。无名，前排肉盾腾出一半往后方去，缩小战线，把野怪交给那些散人玩家。他的命令一条条的下达，肉眼可见，红明教的人像蚂蚁一样，随着他的命令移动。不行啊，老大，野怪太多了，打开缺口，他们就冲进来了。是啊，远程职业扛不住。无名，各组长管好自己组员，马上变阵，再不变，你们死定了。别管那些野怪，能杀杀，不能杀，扛着。野怪冲进来也没办法。六会联盟的人来的太快了，根本没有时间给他们准备。又贪经验，又不想被野怪杀死。如果谁都不想死，那都得一起死。别看胖子很好说话，但是红明教的管理一直很严格。沉默话音刚落，阵容就在缓慢发生变化。虽然有几个远程职业被野怪杀了，好歹算是变了一半。无名来了，前排换后排，快点退出野怪攻击范围。从山顶看，能看到一群红明缓慢移动。只要离开野怪攻击范围，红明教就能盘活了。可就在这时候，突然一股金色洪流出现，沉默瞳孔收缩，焦急的声音在工会里响起：“不好，黄金哥布林冲进来了！老大扛不住，精英怪太强，这么少的肉盾挡不住啊！老大不好，六会联盟开始攻击了！”第八十五章，红明教绝境，石头是最后希望。卧槽！连散人都敢打我们的人，干你妈的！给我回来！别管散人，守好自己的位置。沉默最担心的三重围攻，最终还是发生。黄金哥布林的速度、攻击都不是普通哥布林相比。红明教一半的肉盾到后方防御六会联盟，前排根本扛不住黄金哥布林。肉眼可见，金色洪流像冲进了蚂蚁窝。沉默不停的后退，已然退到落日山脉的最高点。站在一块巨大岩石上，背后就是悬崖，面前十几只黄金哥布林。黄金洪流里，经常会跑出来一两个朝沉默的方向跑来，这让他无法脱身。胖二爷，老莫，我们现在怎么办？已经出现伤亡了，西边、南边、北边都是敌人。老大，我们要不朝东边撤吧？无名眼神中充满担忧，这就是个死局，连他也不知道怎么解。无名，东边是悬崖，退到那里就跑不掉了。三个方向的敌人再退到老胡同，全部人得死一次，那对红明教来说就是沉重的打击。他在思索。可敌人不会等你思索完，兄弟们，红明教好像不行了，干他们平常天天躲着，老子受够了！哈哈，红明教，你们怎么了？跑什么啊？最可恶的那些散人，刚才没事的时候，一个个当孙子不敢靠近红明教，吃最少的野怪，憋着肚子里的气。现在眼看着红明教节节败退，他们就开始攻击红明教的人，杀野怪，掉经验，少量装备，杀红明教，那是掉一片装备啊！谁能不心动？六会联盟这边更是攻势贼猛，神之左手无极法神，几个老大亲自带队。神之左手，今天红明教全都给我死一次！无极法神，挡住，不要让他们突围，远程攻击，朝他们阵营里放技能。墨玉，红明教最有名的就是刺客军团，现在他们都在战斗状态，无法隐身。哈哈，看你们死不死！黄金哥布林成了他们的助力，冲进红明教的阵营，头顶不断有法术剑矢落下。大片扣血数字从脑袋上飘起，老大怎么办啊？挡不住，根本挡不住啊！妈的，六会联盟的王八蛋
老子和你拼了！”洪明教没有软骨头，死也要干掉他们。死局，没办法解的死局。洪明教的人开始疯狂，咆哮的朝六会联盟冲去，一个、两个、三个，全都倒在冲锋的路上。哈哈，洪明教，你们也有今天啊！垃圾洪明教，我们无极工会虐你们，像虐狗一样。让你们嚣张，沙雕们去死吧！六会联盟从来没有像今天那么解气，可渐渐的，他们发现不对劲。洪明教的人在死亡之后，身上就会冒出绿色的火焰，成为无法选中、无敌状态的亡灵，发疯似的冲进阵营里，疯狂攻击六会联盟的人。怎么回事？洪明教这是什么？妈的，好凶残！他们是怎么做到的？工会技能肯定是工会技能，别怕，只有几秒钟。六会联盟的人在震惊过后。很快稳住攻击节奏，虽然也出现伤亡，不过局势终究是对他们有利。眼看着洪明教被逼到东边悬崖下，事情才发生十分钟，洪明教已经有超过一百名玩家死亡，剩下二百多人，无名死掉的，在威奴村集合，不要出安全区。老大，安全区外也有六会联盟的人，我们出不去。沉默看着洪明教的玩家一个个倒下，身上的战利品掉一地，咬得牙齿嘎嘎作响。现在什么谋略都已经没用了，就算沉默赶到。也无力回天，散人的兴奋，对手的嘲讽，六会的羞辱，这一切都刺激着洪明教的人，越乱死的反而越快。沉默脑子飞转，还在思索办法。可就在这时候，一根金色的铁锤朝他锤了过来，一个不慎，直接被黄金哥布林锤飞了出去。暴击加弱点 2,580 砰！沉默想止住脚步，已经来不及了，被冲击力击落下悬崖。操！慌乱之中，匕首卡住缝隙。这才没有掉下万丈悬崖，刚才从古龙身上掉了十几米，都扣几百血，掉下去准死。头顶巨石上，几只黄金哥布林徘徊在岩石上，不离开。呼，要不就这样死了？死了，不掉经验，可包裹里几件黄金装备，一堆药都要没了。现在的洪明教需要他。沉默刚想松开手，就在这时候，巨大的岩石轰隆了一声，颤抖了一下，掉落了几块小石头。因为黄金哥布林聚集在头顶太多了，竟然导致巨石松动。沉默突然眼睛放光，难道杀杀杀？不断有沙粒掉落，应该有可能吧？试一试，地形杀，干掉珊瑚女妖王的那一招。石头正好在东边区域，能杀野怪，应该也能杀玩家。沉默一咬牙，反正已经没机会了，那就试一试。眼前这颗大岩石宽十几米，七米高，椭圆形，圆不溜出。刚才为了不被黄金哥布林四面夹击，他爬上这里，如果能滚下去。或许能解了洪明教的危机，说干就干。无名兄弟们，挡住！一定要挡住！你们的老大再想办法。话虽然这样说，不过他真不敢抱太大希望。这岩石实在太大，怎么弄下去？沉默卡在岩石上，以惯性跳到旁边的角落，也就是岩石的底部，正好有个落脚的地方，就只能站一个人，还不能蹲着那种。距离头顶也就七米不到，黄金哥布林的仇恨还没有消失，不停在上面聚集。背刺，凭空发动背刺。好家伙，壮士撞到岩石，匕首方向刺反了，差点把自己整下悬崖。呼，吓死我！看来只能用普通攻击试一试。说干就干，沉默对着岩石和泥土交接的地方不停发动攻击。第八十六章，强大的哥布林大帝，沉默第二次死亡。普通攻击打地形效果并不是很好，每一次只能打一点点，这和沉默预想中天差地别。沉默长舒一口气，甩了甩手，难道不行吗？有几个黄金哥布林，因为位置的原因，已经下了石头，跑到一边卡地形。没有他们的体重支撑，石头变得纹丝不动。有几个黄金哥布林，甚至因为仇恨太长时间没打到，转身离开。难道是这些黄金哥布林的体重不够？他突然想起那个巨大无比的身影，如果是他的话，体重应该够了吧？哥布林大帝，岩石，用勾股定律，应该和那个没关系吧？什么定律来着？管他什么定律呢？沉默又想到个绝妙的馊主意。对着最近的黄金哥布林发动背刺技能，瞬间移动到他的身后，回到山峰顶部。黄金哥布林重新找回攻击目标，发疯似的朝沉默冲了过来。沉默非但没有攻击他，反而朝着山坡下跑去。目标正是被堵在祭坛上的哥布林大帝。是无名，你们看他在做什么？洪明教被攻击，他应该是急了，要跑过来帮忙。注意注意，无名要来了。老大，指挥，注意安全。六会联盟的人焦急的通知各自老大。沉默最牛的战绩就是隐身进入敌人阵营，杀死对方的指挥高层，七进七出，成为令人闻风丧胆的无名。神之左手不屑地说道：“他现在处于战斗状态，根本无法发动隐身技能，怕什么？无极法神
，别说是他，就算是神来了又怎么样？墨玉，不过我们也不能轻敌，随时准备他的动向。他已经快到 BOSS 了，呃，他又回去了，他来了，他回去了，还带走了一头大家伙。这番骚操作让所有人都摸不着头脑。什么？他来了，他走了？说人话，老大，你听我说，事情是这样的，他跑下来，然后呢，拉走了 BOSS， 还有几十只黄金胳膊灵。啊，他要做什么？单杀 BOSS 吗？笑话！他如果能单杀这只 BOSS， 我直接退游。除了六会联盟，其他工会、散人都看着沉默在落日山脉上蹿下跳。不管别人怎么看、怎么想，反正他的目的是达成了。拉着哥布林大帝和几十头黄金哥布林，成功回到大岩石的位置。能不能行，就看你的。大家伙，别让我失望。沉默绕了一圈，终于让哥布林大帝处于最前方，期间还吃了哥布林大帝一击，负 1,570 的血量。攻击是真的高，扛住一波攻击，沉默回到巨石上，哥布林大帝也紧随其后。巨大的身体行走之间，砰砰砰作响，再加上旁边那么些黄金哥布林的重量，巨石晃得更加厉害。沉默大喜，看来可以，来啊，绿皮小人，弄死我啊！或许是听懂了他的话，哥布林大帝愤怒的咆哮：“吼、哦，卑鄙的人类，去死吧！大地之王的愤怒 ，BOSS！” 哥布林大帝对你发动技能，大地之王的愤怒。系统的声音响起。哥布林大帝尖锐的爪子带着呼啸的风声朝沉默袭来，不会被拍飞吧？沉默一咬牙，弯下身，用匕首刺在地上，增加摩擦力，准备硬抗这一招。砰！只听得一声巨响，刹那间，脑瓜子嗡嗡作响，叮，陷入晕眩状态，负一亿。沉默头顶飘起一个恐怖的数字，当时就惊呆了。触发被动技能，临时反扑，攻击力正 300% 触发被动技能，守护，自动解除负面 buff。没飞也没死，身上光芒闪过，解除负面状态。可没等他反应过来，哥布林大帝又是一招普通攻击。感情哥布林大帝秒人技能还没有后摇，可以瞬间接普通攻击。沉默什么事情都来不及做，只能看到巨爪临身，完蛋了！负九百八十，扣血信息从头顶冒出，扑街了。包裹里的道具掉了一地，都是药水和打到的装备，上衣也掉落。你被 BOSS 哥布林大帝杀死，自动发动图腾技能。被遗弃者的愤怒，话音刚落，沉默重新站起，视野周围都是灰蒙蒙的。这就是亡灵形态吗？因为是无敌状态，哥布林大帝没有再发动攻击，却还拉着沉默的仇恨没有离开。时间只过去一秒，他来不及体验亡灵的感觉，也没有时间浪费，一跃朝着悬崖下跳去。滋滋滋，匕首和石头磨出串串火花，花了一秒时间，按照记忆来到石头和地面接触的地方。给老子下去！沉默咬牙，刺出普通攻击。砰！一声闷响，激起大片尘土，三秒的临死暴起消失，巨石晃悠了两下，居然又稳住了。怎么可能？沉默满脸苦笑，下去吧。又是一下普通攻击，不带临死暴起，也不知道怎么样，反正这是他最后一击。随后，他的图腾技能时间到，亡灵退散，沉默又死了。无奈的点击复活之后，就陷入无尽的黑暗之中。画面再次点亮，沉默已经出现在乱葬岗的复活点。老大，咦？你怎么死了？乱葬岗的人有点多，起码有上百人左右。威奴村的安全区已经被围了，胖老大让我们在这里集合。老大，怎么说？你一声令下，我们杀他丫的！没错，干他丫的！现在没工会驻地，就是这个不好。如果三十级了，对方有工会驻地，红明教完全可以马上去对方驻地。沉默脸色阴沉的点头。等一下，问问那边的情况，我们一起传过去。好，老大。就在他要打开聊天界面的时候。突然看到一排排系统信息，恭喜你杀死黄金哥布林，经验值加4500。恭喜你杀死黄金哥布林，经验值加4500。恭喜你杀死黄金哥布林。沉默傻眼了，系统的声音不断响起。随后，工会成员便惊讶地发现，他们的会长升级了。恭喜你，等级提升到24级。呃，什么个事？升级了？老大，你是不是开了什么？这样做实在过分了一丢丢啊！我一直觉得。老大，你有问题，实锤了。老大，咱克制一点，被杀也没关系的。我觉得我的命也不是那么重要。别闹了，老大不是这样的人，他怎么可能开挂？众人也是开玩笑，兴致为多。可话还没说完，沉默身上又冒出升级光芒。现在解释不清了。第八十七章，沉默疯狂升级，解释不清了，又升了一级。老大，已经连升三级了。光，又一级，停不下了。在他们震惊的目光中，沉默身上不停闪耀升级的光芒。疯了
，死气沉沉的乱葬岗，沉默成了最靓的仔，连他自己都惊呆了。经验太多，系统提示不停的刷新，成成功了。沉默口中呢喃，根本停不下来，直接升了七级。众人还在震惊中没缓过来，系统公告响起，恭喜玩家无名成功升到三十级，解锁新玩法工会驻地功能，工会驻地。每个工会都能到主城工会驻地 NPC 申请工会驻地，建设驻地将会获得工会技能、工会加成、工会任务等好处。系统话音刚落，沉默又升了一级，达到31级。恭喜你第一个达到30级，获得本职业30级黄金装备自选礼包。当装备弹出来的时候，沉默都还是猛的，随手点了个裤子，因为他的裤子刚才爆掉了。在乱葬岗，不在乱葬岗的人都傻了。无名确实牛掰。可他的等级一直在一线上下浮动，第一名无极战神几乎从开服就霸榜，今天也被沉默野蛮霸占。现在的等级榜，第一名无名31级红名教，第二名无极战神27级无极，第三名天降正义26级蓝色之城，第四名影族无敌26级影族，第五名电动小马达26级红名教，第六名无极剑神。二十六级无极，第七名仰天长啸，二十六级墨玉楼，第八名由于二十六级红明教，第九名飞鸟，二十六级红明教，第十名太白剑仙，二十六级蓝色之城。排行榜上大多是老面孔了，别人都在震惊沉默突然暴涨的经验，等级榜的大洗牌，而沉默自己有更震惊的东西。三十一级，你以为这样就结束了？经验值停下来了。系统提示却没有停下来，恭喜你杀死玩家阿猫阿狗，恭喜你杀死玩家路人甲，恭喜你杀死玩家清风，恭喜你杀死玩家太上皇，恭喜你杀死玩家钢铁泰坦，恭喜你杀死玩家无极法神，恭喜你杀死玩家神之左手，罪恶值加一，罪恶值 1,209 触发被动技能暗杀，获得攻击力加 3， 总计加247点，触发被动技能金刚，获得防御力加 0.1。总计加 26.5 点，触发被动技能血牛，获得生命力加 5， 总计加1325点，杀了171个玩家，其中20个左右是红明教的人。沉默脸色呆滞，想起古人的一句话：“队友祭天，法力无边。”谁懂这句话的含金量啊？原来，地形杀无视攻击模式吗？攻击力暴涨了360点左右，相当于白金级一件武器。变态啊！沉默自己都忍不住感叹：“老老大。”你没事吧？怎么不说话了？难道被封号了？周围突然变得嘈杂起来。太子骂骂咧咧的声音响起：“哪来的大石头？把老子屎都压出来！吓死我了！”是啊，我当时正要放技能，嘎一下就被压扁了。估计是那个 BOSS 的技能吧？太变态了，看着不像啊。难道是哪个王八蛋干的？嗨嗨，有人看向沉默。沉默从震惊中缓过神来，连忙说道：“兄弟们，不要在意这些细节。那里的情况怎么样？情况还不错。”那石头压的大多都是散人玩家和六会联盟的人，我们靠在悬崖下躲过一劫，只有我们几个倒霉蛋被秒。看来位置没对准，目测乱葬岗这里有150个人左右，也就是说红明教一共损失了一半人，还有一半人在落日山脉。六会联盟、散人玩家、哥布林大帝，我全都要。这场战斗才刚开始，沉默眼神发寒，兄弟们是我们反击的时候了。所有人传送到威奴村，让他们知道惹怒红明教的下场，干他们！走，传送的光芒不断闪烁。红明教的玩家没一会儿功夫就传送完毕。威奴村，小小的村庄安全区挤满了人，几十个六会联盟的人堵在安全区外。神之左手无极法神主力复活之后，全都召唤坐骑就匆匆离开，而他们则是负责截杀红明教的人。太恐怖了！那石头滚下来的时候，我就在下面。红明教的人运气是真的好，这都能逃过一劫。逃过一劫？做梦！我们的人都复活赶过去了，这次一定要把他们全部人都杀一遍。我看红明教是不敢来了。就在他们闲聊的功夫，传送师身边不断亮起光芒，红明教的人来了，做好准备，一出安全区就杀了他们。渐渐的，他们就发现不对劲，人太多了，传送的光芒就没有停下来过。一堆红明挤在一起，也不知道谁是谁。六会联盟的人开始紧张起来，连忙摆起阵容，严阵以待，想堵我们。起来多十倍人，刺客组。全部隐身，沉默一声令下，三十几个刺客便消失了踪影。黑暗降临，沉默的一个技能拉开杀戮的序幕，杀
，宰了这群王八蛋！一群刺客突然出现在六会联盟的阵营当中，不好，是无名！快，近战保护远程职业！挡不住了，快叫支援！令人闻风丧胆的红名叫刺客组，因为沉默而伟大。第八十八章：战况激烈，联盟的弊端显现。沉默的身体化作残影，不断在人群中移动，刀光剑影闪过，八名玩家瞬间被秒。还没等他们反应过来。红明教的刺客军团纷纷出现在人群中，安全区的玩家也冲杀出来。红明教的玩家因为有工会被动技能在，每一个都是精锐，怎是这种守安全区的玩家能抵挡？没几分钟时间，六会联盟玩家就被屠杀殆尽，复活的也待在安全区不敢出头。兄弟们，上坐骑，目的地落日山脉。是老大，红明教一百多人同时召唤坐骑狂奔去，留下漫天尘埃。散人玩家看到这一幕，不禁吞了口口水。今天算是见识过了。是啊，以前都在视频里看，红明教的战斗力果然很强，六会联盟连像样的抵挡都没有。哼，这你就不知道了。指挥人员是现在最吃香的，几个工会都在高薪聘请指挥。我听说天神工会出到五万一个月。等红明教的人消失，散人和六会联盟的人才警惕的走出安全区。落日山脉脚下，乱，比一开始还要乱。无数人在大乱斗，山脚中间位置，哥布林大帝巨大的身体最为显眼。不知道什么时候，他手里多了一根黄金狼牙棒，那家伙看一眼就菊花藤。狼牙棒的一根刺都比他们身体还大，一下砸落就能秒杀一个人。东边悬崖下，红明教剩下的一百多人挤在悬崖下，还在防御六会联盟的攻击。无极法神，兄弟们，困死红明教的人 ，BOSS 是我们的。神之左手，哈哈，红明教的人全得死。突然，聊天框里有人喊道：“无名带着红明教的人杀过来了，怕什么？”去两百个人挡住无名他们复活的兄弟两面夹击，灭了红明教。不久前巨石滚落，虽然杀了很多人，同时杀了大量野怪，特别是黄金哥布林。挡住哥布林大帝的黄金哥布林死了一大片。哥布林大帝终于摆脱手下的卡位，冲到山脚下。现在哥布林大帝和红明教反而是一伙的，不然的话，仅凭红明教还真不好挡。红明教的防御圈越来越小，背靠悬崖，艰难抵挡。胖二爷，兄弟们，再坚持坚持。老大马上就到了，不要省药，加属性加 buff 的药都吃上，一定要顶住，不能给红明教丢人。老大们放心，我死也不会丢红明教的人，杀一个不亏，杀两个够本。杀！就在这时候，喊杀声从外围传来，兄弟们，我们来了，支援到了，哈哈，开始反杀，兄弟们大技能用上。看到红明教支援到来，无极法神嘴角含着冷笑，红明教的人太天真了。听好了，红明教的支援，慢慢放他们进来。等到他们会合，再给他围喽。神之左手不禁点头，好，法神兄弟好主意啊！哈，红明教死局死定了。天空中，古龙呼啸而过，沉默目光凝重的看着战场。虽然自己带着支援到了，会众士气高涨，可是状况依旧不容乐观啊。对方能想到的，他怎么可能想不到？就算支援杀进去东边悬崖，确实能解决一时的麻烦，可结局最多和兄弟们一起战斗，活活被耗死。毕竟对方有 1,500 人左右，不能这样。这是个死局，是陷阱。他的目光快速扫视整个战场，突然想到了什么：“妈的，攻击才是最好的防御。”说干就干。无名刺客军团破绽，做好准备。清风老大，准备好了，随时冲杀。明月老大，我们在外围，马上就能救援兄弟们。沉默摇了摇头：“我们不救人，我们只杀人。”啊，老大，什么意思？不管什么意思，我们都听老大的。无名，嗯，等我命令。说话间，沉默控制古龙落到角落里，直接发动技能隐身。无名刺客组隐身。下一刻，红明教七十几个刺客同时隐身。二转之后，隐身的同时，移动速度都会加快。沉默目光看向哥布林大帝，嘴角缓缓上扬。刺客组的人杀对方奶妈。无名标注了坐标，他所标注的坐标正是六会联盟杀 BOSS 的地方。哥布林大帝周围全都是六会联盟的人，要不是为了杀 BOSS， 他们腾出一半人。红明教早灭了，哥布林大帝确实牛掰，一刀一个小朋友。可是刚才石头滚落，他首当其冲，被打了一半血量，现在又被围攻那么长时间，六会联盟用命去填，他的血量就剩下五分之一。无极剑圣很是兴奋，兄弟们加把劲，杀了 BOSS 在支援那边的兄弟，杀红明教。墨玉，没错，打完分钱还能爆红明教的装备。天空骑士，所有奶妈持续给奶，不要停，一切都朝着六会联盟预期的方向发展。眼看着哥布林大帝的血量越来越低，所有人都期待
，二十五级最强 BOSS 会掉落什么装备？可就在这时候，队伍最后的奶妈阵营里突然冒出来七十几个刺客。沉默第一时间使用黑暗降临，秒杀五个奶妈，一个法师。其他刺客同时发力，六会联盟的奶妈不停倒下。不好，是无名！无名带着刺客军团杀进来了。什么？怎么可能？他们不救人吗？无极剑圣连忙喊道：“别慌，别慌，阵型不能乱。”墨玉。杀了这些刺客，老大不行啊！黄金哥布林杀进来了。哥布林大帝是单体攻击，这样攻击的 BOSS 最容易消耗。可他有一群黄金哥布林大军，就算被巨石压死不少，几百只还是有的。奶妈负责给抵挡黄金哥布林的 T 加血。现在奶妈死了，那些 T 自然挡不住，纷纷倒地身死。黄金哥布林冲进阵型中，天空骑士，妈的，战士，剑士，顶上去，挡住黄金哥布林。墨玉，别 TM 瞎指挥，近战走光了。谁挡红明教的刺客？无极剑圣咬牙切齿，都什么时候了，吵什么吵？公子如玉，你 T M 在做什么？跑什么？你真 T M 废物！宋玉脸色难看，他好歹是六会联盟的会长之一，无名就出现在他旁边，跑很合理啊。神之左手骂他就算了，无极剑圣算什么东西？日你老了，你 T M 才废物，你去挡无名啊！无极剑圣输出最少，声音最响，要你什么用？看老子的！所有近战，远程。和我秒了无名，第八十九章，六会联盟内讧，哥布林大帝殒命，每个都是老大，每个在现实中都是颐指气使的老板，富二代，在游戏里被骂，谁没有一点脾气？就算在寝室里玩游戏，有个脾气火爆点的，游戏里爱骂人的，大多都会吵架，这样的事情司空见惯。六会联盟那么多人，如果一切顺利，大家兄弟相称，可稍一碰到点麻烦，听谁的？最怕的不是指挥垃圾，而是有多个指挥。天空之城的战士，剑士去挡黄金哥布林，人数不够又挡不住；而墨玉楼的又去杀无名，他们又因为人数不够，不能有效的秒杀，反而给无名喘息机会。战场上瞬间乱作一团。黄金哥布林、哥布林大帝、六会联盟、红名教刺客组各打各的。无极剑圣带着十几个无极带头的玩家朝沉默围了过去。无名，你还敢来？找死！今天就把你杀回二十级。兄弟们，等级榜第一永远是我们老大的。杀了无名。看他们的架势，杀无名比这一场战斗还重要。沉默看了一眼无极剑圣，周围敌人太多，无极剑圣又是隐藏职业，没那么好杀，一会被控的没办法动弹，有守护都要死，不能恋战。想到这里，沉默嘴角上扬，手下败将想杀我，来啊！说完就朝哥布林大帝方向冲去，别跑，拦住他！眼看着战场大乱，六会联盟的弊端彻底暴露，沉默在人群中快速移动，非但没有遭到攻击。反而因为害怕，很多人给他让路。无极剑圣大怒：“天空骑士，管好你的人，让他们拦住无名。”天空骑士，笑话！为什么你的人不拦？没看我的人在挡黄金哥布林吗？墨玉脸色难看：“该死，你们没看到吗 ？BOSS 快死了，管他们多做什么，先杀 BOSS。”每个工会的目的不同，天空之城想要升级，墨玉楼的人想要抢 BOSS， 无极工会的人想要杀无名。当利益冲突的时候，必然会有弱点。沉默带着冷笑，距离 BOSS 50米左右，开始在人群中游荡，顺手杀几个人。无极剑圣狂怒的带人追在身后，奈何速度不够，又被自家人挡住身位，始终追不上沉默。无名刺客组，不要恋战，活着的逃出去，等隐身技能好了，再偷袭一波。死了的兄弟复活去悬崖下帮忙。是老大，老大 ，BOSS 快不行了，还有 6% 左右的血量。沉默并没有着急靠近 BOSS， 这样的大 BOSS 肯定有大技能。一般距离都会是50米。果然，当哥布林大帝的血量只有 5% 的时候，只见他将狼牙棒重重的砸在地上，双手捶打胸口，仰头怒吼：“该死的人类，你们只有这点本事吗？大地之神的庇护，我是不死的。”话音刚落，系统的声音同时响起：“叮 ，BOSS 哥布林大帝召唤黄金铠甲，陷入狂暴状态，攻击力正 50% 防御力正 100% 攻击带有建设效果。”天空中猛地坠落一道光芒，化作金黄色的铠甲。哥布林大的怒吼着，拿起狼牙棒砸了下去。砰！巨大的狼牙棒激起大片尘土，刹那间挡住他的盾牌舞狮，死了一大片。不好了 ，BOSS 狂暴了！怕什么？远程输出跟上，秒了哥布林大帝。无名在我这里，杀了他！眼看 BOSS 狂暴，攻击带有建设效果，血量见底。如果不杀，六会联盟就麻烦了。墨玉，还杀什么无名？让他杀几个人无所谓 ，BOSS 最重要。天空骑士，没错，死几个人怎么了？无极剑圣，
你还追什么？快点输出，杀了 BOSS 再干无名！人数太多，各大工会的人混合在一起，乱了之后就很难指挥，根本没办法威胁到沉默。平沉默满状态，接近一万血量， 3 5 0多的防御，比最弱的盾牌武师还要顶。那些零碎的攻击落在他头上，和挠痒痒似的。吃最普通的血药就能回住。所有人攻击 BOSS， 别管红明教的人。远程攻击，集火 BOSS。无极剑圣一咬牙，数字不可与谋，白痴。全都是白痴！你们杀你们奶的人，我们追无名。无极工会的人真是锲而不舍啊！火球、冰剑、落雷、爆破，不断在哥布林大帝的身上爆开。眼看着 BOSS 血量缓缓下落，沉默反而急了。人太多，根本杀不完。他知道，只要 BOSS 死了，他的死期也不远了。千算万算，以为哥布林大帝的狂暴技能和地龙幼崽一样，是五十米范围群秒，没想到是建设攻击，太拉胯了。能杀几个是几个，杀够回本。沉默心态彻底放平，躲避无极工会的追杀，退向 BOSS 的方向。和 BOSS 一样，也是一刀一个小朋友，有技能就放技能。直到杀到 BOSS 侧面，他杀了足足63个人。如果不是为了逃跑，这个数量将会更多。眼看着无极剑圣越来越近，沉默已经退到 BOSS 身边，眼看着无路可逃。与此同时 ，BOSS 终于坚持不住。人类，我一定会回来复仇的！哎呀！随后，巨大的身体轰然倒下，掉落一大片战利品。六会联盟的人大喜，快快看是什么装备！别抢，装备交给老大统一分配。统一你姥姥 ，T M 工会令牌竟然有两个，发财了！卧槽，你们快看，红色光芒是神器吗？所有人都疯了，这时候谁还管老大？捡到神器直接发财，要什么工会？开始疯狂抢东西。第九十章，哥布林大帝的战利品发财了。六会联盟本就脆弱，现在 BOSS 大出血，眼看着一地的极品。最差的都是黄金装备，几千块钱能抢到就是自己的，谁还和你说行会？最近的玩家伸手就去抢，丁，该物品不属于你，你暂时无法捡起。可等待他们的不是好装备，而是无情的系统声音。怎么回事？为什么不是我们的？是啊，我们都开团的，怎么可能不是我们的？我也是，眼睁睁看着红色光芒装备却不能捡起，这是多绝望的事情啊！没，没事，肯定是出 bug 了。还有一分钟就是我们的，等。可就在这时候，一道黑影跑过，地上的宝贝在他们眼皮底下消失不见。我操！尼玛！所有人忍不住破口大骂。哪个王八蛋？他们愤怒的目光看向黑影，那不是无名是谁？无极剑圣大怒：“傻逼，还不拦住无名 ？BOSS 鬼鼠是他的啊？怎么会是他的？你 TM 真是傻逼，他能捡，不是他的是谁的？打的半天的 BOSS， 最后被人抢了，谁的心里都不爽。”无极剑圣更是愤怒的青筋暴起，一边追沉默，一边发信息给无极法神 ：“T M D 这群白痴，把 BOSS 给丢，东西全被无名拿走。”无极法神：“什么？怎么可能？”他还在欣赏红明教的人陷入绝望，没想到突然接到通天噩耗。无极剑圣也是咬牙切齿，有两件红色光芒，起码是暗金以上的装备，可能是神器也说不定，还有行会令牌，其中我还看到书籍，很多宝贝。他每抱一样东西，无极法神的心脏就跟着抽搐。都怪其他五个垃圾行会，竟然不杀无名，气死我！非但不杀，拿五个工会还挡他们的去路。他现在往山上跑了，如果被他跑了，我们的脸面就丢尽了。除了他们几个大工会之外，其他几个工会无数散人全都看着这一幕，脸面要丢到姥姥家去了。无极法神咬咬牙，不追了。无极剑圣，不追了。你没有搞错，无极法神，你追得上无名吗？等他脱战，他直接坐骑飞走。你有办法吗？既然已经丢了里子，不能再丢面子。他说的一点都没错。这个游戏，除非沉默在人群被围攻，不然的话，谁都杀不死。东西没拿到，红明教的人要杀。无极剑圣沉默了，脚步也慢了下来。剑圣老大，怎么了？不追了吗？不追了，走，和我杀红明教的人。现在打 BOSS 的700多人空出来了，屠红明教的人还不是很简单的。沉默看到追他的人离开，在山坡上喊道：“喂，无极剑圣。”你怎么不追了呀？无极剑圣背对他，脸色阴沉。哎，真是谢谢你们帮忙杀 BOSS 啊！好多东西啊，你要不要？我卖给你啊！无极剑圣受不了，猛地转身怒吼道：“无名，不要嚣张，以后有你好果子吃。”沉默取出一件装备，散发着红色光芒。啧啧，看来装备榜前三又要被我霸榜了。走！无极剑圣气得浑身颤抖，咬牙离开。沉默欠揍的耸了耸肩膀，连他自己都没想到。BOSS 竟然归属于他，众生的野怪 ，BOSS 归属判定
，是谁的输出高就属于谁。沉默不知道的是，哥布林大队帮他推下巨石，当时他就在岩石上，滚落的岩石首当其冲就是他。只是 BOSS 血量厚，防高，被一路撞了好几下，还碾压而过，扣除了一半血量，不然的话也不可能打那么快。因为是沉默攻击，使巨石滚落。所以一切都判定为沉默的攻击，阴差阳错反而成全了他。真是好人，六会联盟，你们真 T M 好。沉默站在半山腰大吼一声，回应他的是一片谩骂声。在骂人声中，喜滋滋的打开包裹，开始检查一大堆战利品。卧槽，爆的真多啊！单单金币就爆了几千，这可就是几千块钱。包裹第一格，行会创建令牌 X 2现在行会令牌不怎么值钱，也就八千左右吧。两个是 1.6 万。包裹里第二格到第十三格全是黄金装备，十二件装备里 ，BOSS 出了五件，都是三十级的黄金装备，七件是黄金哥布林出的，二十五级，加起来也要四五万块钱。这些沉默都不是很在意，基本会给工会里的人用。最让他期待的是两件散发红色光芒的装备，还有一本书、两个卷轴、一块木头、一个晶体。黄金装备后面就是红色装备。哥布林大帝的挽歌，圣器级、项链、佩戴等级，三十级。属性：攻击力加1200暴击伤害正 25% 暴击率正 25% 攻击间隔负 0.1 秒，攻击力正 15% 技能：建设、被动建设，攻击有 50% 的建设效果。啧啧，这属性牛逼了！沉默现在带的是远古食人花项链，白金级的。远古食人花项链，白金级。佩戴等级： 20级。属性：攻击力加300攻击正 10% 暴击伤害正 20% 技能。淬毒二，淬毒普通攻击使对方陷入中毒状态，对比对比就能看出相差太大了。远古食人花项链现在排名掉了不少，可也是装备榜第十一名的装备，和哥布林大帝的挽歌相比差太多了。嘿嘿，好东西！沉默想都没想，直接套头上，加上守护者戒指 50% 的提升，攻击力涨了一千多，暴击概率、暴击伤害直接拉满。丁，你的大地项链成功上榜装备榜第二名。请问是否展示名字、归属、属性？全给我显示，让六会联盟的人也乐呵乐呵。红色光芒是圣器的光芒，那第二件也同样是圣器喽。黄金大地重锤，圣器级、武器、装备等级三十级。属性：攻击力加两千，防御力正百分之二十，攻击速度负百分之二十，移动速度负百分之十。技能：战争怒吼，主动战争怒吼，攻击附加百分之一百仇恨，削减对手防御，持续十秒。又是个好东西啊！重锤分类，重锤战士和野蛮武士可以使用。重锤的攻击力本就高，更何况是圣器。只是这属性一般般，估计要排在项链后面。看完两件圣器，就是那两个卷轴，本以为是任务品之类的东西，可当看到卷轴名字的时候，沉默惊呆了。第九十一章，无价之宝，翻盘宝物，隐藏职业卷轴。使用该道具，可以转职为隐藏职业。隐藏职业，大地战士，适用职业。重锤战士、野蛮武士，使用方法：转职时交给转职 NPC 使用。隐藏职业：大地法师。适用职业：元素法师、近战法师。使用方法：转职时交给转职 NPC 使用。看到这两个卷轴的属性，沉默待了一分钟零三秒。我去，真的假的？两个隐藏职业，直呼好家伙！随着众生游戏的深入，内容越来越多，比如隐藏职业就分为先天隐藏和后天隐藏。没有任何区别，只是先天隐藏会快人一步得到好处。就像沉默，刚开始就是隐藏职业，能领先许多。无极战神估计也是隐藏职业，等级才能遥遥领先。相比于隐藏职业，普通职业也不是没有优点。远程职业的优点就是能学习书籍技能，隐藏职业就无法学习。沉默包裹里的战利品中就有一本书籍，技能《哥布林王的咆哮》，学习职业《盾牌武师》，简介：发动咆哮。使全队增加移动速度 15% 攻击速度 15% 攻击力 15% 持续时间10分钟，冷却时间30分钟。又是个变态的东西，竟然是 buff 技能，应该就是哥布林大帝让所有野怪都狂暴的那个技能，只能用变态形容。沉默深吸一口气，哥布林大帝无愧于25级最强 boss 啊，爆的东西贼拉好。这还没完，还有一块木头，一个晶体。木头倒真的是材料，材料自然之木。简介。看不出什么作用，精灵族应该会需要这块木头。看不出什么用，先不管。最后的晶体，沉默也以为是什么珍贵材料，没想到却是一次性消耗品。当看到属性的时候，脱口而出：“不是吧？”
。能量晶石，众神的愤怒一次性消耗品。使用方法：捏碎晶石，对一片区域使用，可降下众神的愤怒，威力强大。原本是人类用来对付黄金哥布林大军，却被哥布林大帝抢走。注：玩家发动，无法辨别敌我，无法触发被动，对野怪无效。运气也太好了。这不妥妥的卡丘莎火力覆盖吗？哈哈，谢谢六会联盟送的大火箭。红明教此刻岌岌可危，除了都被杀一次，沉默没有任何办法。连忙点击使用地图，就自动在他面前扩大。可选择区域很大，方圆一公里，圆形范围都在打击范围内。沉默连忙发消息：“胖子，把你们坐标发过来。”胖二爷，老莫，咋了？你逃了没有？妈的，我们要扛不住了。他的声音很焦急，不过还是发了坐标过来。无名。嘿嘿，告诉兄弟们，支援马上到。胖二爷，支援，算了吧，对方人太多，来了也白搭啊，死一次拉倒。无名，你就看着吧。就在沉默要发动晶石的时候，突然脚步声响起，沉默警惕的关掉地图，手持匕首看向不远处，别紧张，出现在他面前的不是别人，正是杀人凶手——薯条薯片双胞胎。距离十几米，攻击范围外，三人停了下来。沉默笑道：“怎么？”就凭你们想追杀我，杀人凶手，买东西，薯片，我帮他解释一下。我们看到你捡了哥布林大帝的道具，不知道里面有没有一块木头，我们想买。沉默目光微凝，扫过三人，心中大概有猜测。这场事件听说是他们触发的，又知道肯定会出那块木头，显然应该是他们的任务品。这不得敲一把竹杠。你们先退后十米，对，站在那不要动。薯条不耐烦的说道：“你想怎么样？我们是真心求购的。”沉默神秘一笑。别着急啊！你们想买东西，就是我尊贵的客人，我请你们看一场烟花。说着，直接点击晶体使用。叮，使用晶体成功，请玩家逃离区域，不然你本人也会被攻击。系统话音刚落，沉默身上就漂浮起大片雷花。只见他举起一条手臂，晶体化作光芒直上云霄。没一会功夫，乌云就开始笼罩东边山脚下，落日山脉东边悬崖，六会联盟的大部队终于集合到一起。兄弟们！杀光红明教的人！妈的，今天老子被野怪杀了十次，最后 BOSS 被抢了。红明教的王八蛋，老子死也要带你们走！红明教虽然强大，但是人数依旧是他们的劣势，剩下150人不到，对面接近十倍，他们的敌人能撑到现在已经很不容易了。无极法神站在最高的位置，对旁边的人说道：“一直在直播吧？”“是的，老大，直播间已经有十万家的人了。”“嗯，这次灭了红明教，我们也算扬眉吐气了。”红明教配合很好。即便少打多，也杀了六会联盟不少人。不过又能怎么样呢？六会联盟就是人多，用命填也行。无极剑圣叹息道：“可惜了，无名跑了 ，BOSS 丢了。”说到这里，无极法神也是脸色低沉：“哼，回去之后，战神老大又得骂咱俩了。红明教的人一定要杀光，不然没办法交代。”神之左手，你们放心吧，红明教的杂碎这次逃不掉了，没有任何办法可以逃走，除非老天爷帮他们。有些人表面上是集团老板。是工会老大，可实际上是算命先生。他话音刚落，天空中突然阴云密布。第九十二章，神罚将士木头卖了一百万。天空中雷霆如蛇一般在乌云中穿梭闪烁，众人忍不住抬头看天。神之左手，这是变天了吗？无极法神，这天就像我的心情，说变就变。无极剑圣，哎，这游戏做的真逼真。他们还不知道要面对什么，竟然还在闲聊，好像屠杀红明教的人已经是板上钉钉的事情。红明教的愤怒、咆哮、搏命，在他们看来都是挣扎、绝望。沉默淡淡的说道：“下雨了，六会联盟要遭殃了。”话音刚落，突然一道惊雷落下，水桶粗细的雷电瞬息而至，落在六会联盟的阵营当中，瞬间命中两个人：一个刺客，一个法师。两人头顶冒出 1,120 和 1,078 的血量。我去，被雷劈了！什么情况？兄弟，你们俩做了什么龌龊的事情？啊？此刻他们。还是没意识到事情的严重性，直到雷霆声响彻天际，轰隆隆，紧接着漫天的雷电落下，那场面特效，在无极法神等人震惊的目光中，雷电覆盖六会联盟所有人，狂雷不要钱似的落下，每一道都能带走一千多血量，也就是百分之二十。头顶不停飘起扣血信息，快跑！老天爷，我到底做错了什么？妈呀，根本加不住血！百分之二十血量看似不多，可每秒钟两下，别说他们了。就算沉默也扛不住，雷电还有打断施法的功能。除了逃，别想加血，滚开 ！T M 墨玉楼的废物，别挡着老子，自己去死，别挡着我！雷霆下，六会联盟的人疯狂逃窜，
，密集的人群不停有人倒下。什么阵型，什么联盟，在这一刻如此脆弱？不要跑，跑尼玛呀！杀进红明教站着的地方，那里没有雷。无极法神焦急怒喊着，可惜现场大乱，没有一个人听他们的。靠近雷电边缘的人都逃了出来，挤在内部的人不停的死去。看着眼前混乱，红明教的人直接傻眼了。雷霆就离他们一米远，刚才有个肉盾，因为站得太近，吃了两发，直接半血。前方就是炼狱，夺取人命如同割草，不分敌我。胖子，老莫所谓的支援是这个。熬夜泡脚，老大，你低调点啊。我们真的死一次没什么关系的。开火车的少年，我以为我抱了个大腿，我还是天真了。清风，得亏这游戏没有举报通道。鱿鱼，啧啧啧，不愧是那个男人，好让人着迷。红明教的人愣在原地。他们身前一米就是地狱，连说话都不敢大声。直到工会频道里响起沉默的声音：“无名，所有人脱战之后回城。”“嗯，老大，我知道了。老大，我以前质疑过你的命令，我不对，我该死，你别封我号。听老大命令，马上。”沉默也不知道为什么突然这群崽子就那么听话了。在他的命令下，红明教的人纷纷使用回城术。落日山脉上，杀人凶手薯条、薯片三人呆呆地看着灭世般的天空。从山脉上俯瞰大地，一切皆为废墟。薯条、薯片二人目光呆滞。雷霆下，六会联盟无数玩家化作光芒死亡。这，这就是你说的烟花？你家烟花长这样？杀人凶手却是保持一贯的冷漠，说价钱。对，烟花也看了，现在可以说价格了吧？我们已经很有诚意了。你看，我们的工会成员都在下面，没有跟上来。沉默看向三人，点头笑道：“烟花免费，请你们看了，价格你们定。我这人还是很好说话的。”薯条、薯片两人对视一眼，异口同声地说道：“一万。”沉默立马翻了个白眼：“我不和女人谈生意，滚犊子！你这人，一万差不多了，已经很多了。你别忘了，这事件是我们触发的。女人要么对游戏里的价格没概念，要么对男人的智商没概念。你们叫 boss 出来是你们的事情，没能力拿到，怪谁？”沉默没搭理他们两个，而是看向杀人凶手：“木头，出价！”杀人凶手：“三万。”沉默依旧摇头。四万，摇头；五万，转身；五万五，离开。你说，沉默不耐烦地说道：“你数牙膏的呀？我说一个数字，一百万。”薯片大惊：“你疯了！一块破木头，你要一百万？”沉默没有搭理他们，而是看着杀人凶手，嘴角上扬：“你花那么多精力，就为了搞这个木头？如果我没猜错，这是你关键任务品吧？如果只是个普通任务，你完全可以放弃任务。既然你找我。”说明你不能放弃，也就是说，这个任务不简单，错过了就没了。所以我猜，能让你转职隐藏职业吧？他侃侃而谈，薯条两姐妹直接瞪大了眼睛，脱口而出：“他怎么知道？”呵呵，果然，杀人凶手，你是个高手，下次记得别带女人谈生意。你，杀人凶手抬起手拦住薯条薯片，二十万，我不是和你商量，我不缺钱，缺的是你的态度。这句话怎么那么耳熟？杀人凶手沉默了片刻，好，痛快，哈哈，一手钱一手货。沉默也没想到一百万竟然真的同意了。其实对方可以再杀杀价，买卖嘛，就是要谈价格。他的心理价位是五十万，哪知道对方如此豪爽。杀人凶手，等等，沉默，咋的？反悔了？反悔我可要杀人了。杀人凶手，充钱，当面充钱，充了足足十分钟。老板大气啊，众生还是不够大气。每次充值封顶只能充一万，直到沉默和杀人凶手交易成功。看着包裹里105万金币，沉默笑的那叫一个灿烂。怨种，呸！沙总，下次有买卖继续找我哈。没下次。杀人凶手转身就走，自始至终脸色都没有变过。阔气。第93章六会联盟的最后行动。沉默的三个任务。比尔特城，酒馆包间里，聚集了六会联盟六个老大，每一个脸色阴沉。无极法神猛拍桌子：“你们都是废物吧？这 TM 都能让红明教逃了，特别是你，公子如玉。你说你是不是废物？”公子如玉脸色难看，他本来就地位最低，现在还被人抓着骂，咬牙说道：“别废物废物的，你牛逼！”红明教的手下败将，搞笑！你公子如玉什么货色？整个天神二会有几个听你的？一群乌合之众，打狗还要看主人？法神，你骂谁呢？还有你，等级那么重要？杀 boss 不能等杀了无名吗？谁知道 boss 是无名的？干你妈谁呢？老子不是你的手下！操，老子不受这窝囊气了
，我退出垃圾联盟，退就退，滚吧你！包厢里直接吵了起来。六会联盟眼看就要原地解散的节奏，就在这时候，包厢的门突然推开。TM 谁啊？没看到开会吗？众老大转身，正好看到一个背着弓箭的男人走进包厢，他的头顶写着无极剑神的名字。刹那间，整个包厢安静了下来。无极剑神，等级榜排第六，他的弓箭装备榜排第四，攻击榜排第四。真正大佬中的大佬，六会联盟的人都知道，无极战神有自己固定的队伍，无极剑神就是其中一个。当然，别人可能没什么概念。就这样说吧，无极法神、无极剑圣曾经也是无极战神固定队里的人，不过他们技术不行，被淘汰下来当了工会的负责人。几个老大都是知道这件事的，自然对着无极剑神高看一眼。剑神老大，你怎么来了？什么事情还要你亲自跑一趟？直接发个信息过来就好了。无极法神和无极剑圣连忙起身迎接，无极剑神风风火火，也没有任何废话，坐在座位上拍出一张铭文，开口说道：“我只有三分钟时间，我说话，你们听着。”这是一张刚出的工会战铭文，铭文作用很简单，可以限制一次工会战中封印对方的守护神兽。你们六个抓紧弄帮派驻地，弄好之后，同时对红明教发动工会战。众人目露惊色，竟然还有这样的东西。红明教最让人害怕的就是那头地龙幼崽。如果没地龙幼崽，六会联盟的人还真不怕。沉默三十级，成功解锁工会驻地功能，六会联盟同样受益。无极剑神说完就起身，朝门口走去，边走边说：“战神的意思很明确，杀无名两次，圣红名教，六会联盟顺利解散。这是颜面问题，六会联盟如果输了，以后抬不起头。”看着他离开，其他人许久都没说话。好，最后再合作一次，集合所有力量，有怨报怨，有仇报仇。划分两头，六会联盟在憋最后一个大的。沉默用回城术回到乱葬岗，工会里的人都还在。老大回来了，老大，事情闹大了，你要不退休躲几天？老大，你在论坛被举报了，解释不清的事情太多了，等级暴增 ，boss 归属，漫天落雷，现在论坛上属实热闹得很。沉默倒是无所谓，笑道：“兄弟们这次辛苦了，我把战利品给胖二爷，你们看着分一点。”说着，直接将工会令牌装备。隐藏职业卷轴一百万金币，圣器锤子一股脑交易给胖子，胖子当时就傻眼了，这么多，还好能弥补损失吧？太能了，嗯，隐藏职业卷轴、圣器锤子你先留着，不要用，这两样东西太珍贵，现在价值不菲，给一个人，其他人肯定不服，不好分。胖子点头，我知道。咦，你去哪？沉默把东西交易给他后，就朝没牙的约翰走去，还能做什么？转职啊？工会升级啊，三十一级了，六会联盟的人能得到好处，沉默当然得到的更多。三十级第三次转职任务可以接，工会升级任务也可以接，都是最重要的任务。沉默熟悉的走到没牙的约翰面前，别废话，接任务。你好歹让我说两句啊，你牙齿漏风，我不想和你说话。任务。没牙的约翰瘪着嘴甩出三个任务，三转任务，黑暗杀戮者的晋升。系列任务内容：前往亡灵初始，寻找亡灵大祭司。哈尔斯询问晋升的途径，任务奖励三转经验值1 2万三十级黄金装备任选礼包， 2 5级任务工会战旗，任务内容前往死神峡谷两国交界点寻找遗落的战旗，并且修复完成，任务奖励一级战旗经验值8万，工会升级任务被遗弃者的庇护所建立，系列任务内容前往亡灵初始最深处消灭光明镇压军团，任务奖励工会等级提升。注：需完成前提任务，工会战旗。怒升七级之后，任务也多，竟然一次性有三个。运气比较好的是，转职和工会升级都在亡灵初始。按理说，要先做转职会好点。不过沉默怕跑来跑去浪费时间，还是先做战旗任务吧。从工会仓库取了一点药，又带了不少消耗品，随后独自一人传送离开。死神峡谷就在亡灵初始不远处的高原山地里，距离不是很远，大概十几分钟，坐古龙就更快了。峡谷很是壮观，仿若大地裂开一道口子。背景故事中说是两个国家的军队在这里战斗，不小心触动了神法，天神降下神罚，让大地开裂，吞没了所有军队。峡谷内的野怪全都是受到亡灵初始影响，重新复活的骷髅军团，也就是这两个国家的军队尸体，等级大概在25级左右。峡谷下还有不少玩家在练级做任务。沉默乘坐古龙翱翔在峡谷上空，皱眉，两国交接点。在什么地方？算了，慢慢找。先下去杀几个人热热身。拍了拍古龙。
便朝着死神峡谷俯冲了下去。第九十四章，两只 BOSS 打架，沉默看入魔。史无名，他怎么来了？他不是在哥布林大丛林吗？那边早就结束了，你没看论坛吗？都什么时候了，管他结束没有，快跑！就算有一组六个人练级，看到沉默也要跑。现在谁不怕他？沉默还没落地，玩家们就做鸟兽散，他也很无奈。落到峡谷，哎呦，饶命啊，饶命啊！沉默还在奇怪哪发出的声音，没想到有一个愣头青不知道往哪里跑，愣愣的跑到古龙正下方，正好被古龙压趴。沉默都无语了，还有这样的沙雕，对方是个光明大祭司，二十三级，男的叫夺命毒奶。诡异的是，对方居然是个红名。夺命毒奶焦急闪烁的眼神，又不知道怎么跑，尴尬的笑道：“这不无名老大吗？好巧啊，你也来练级啊？呵呵，不然呢？来拉屎啊！”哈哈，说到拉屎，我正有屎意，我就先告辞了。江湖再见。我想问一下，什么？您说？夺命毒奶立马站得挺直，只要我知道的，知无不言。沉默抬起手朝他的肩膀拍去，夺命毒奶连忙抬起手，低下头疯狂的求饶：“别杀我，无名老大，我是你的偶像，呸，我是你粉丝，我最崇拜你了。而且我只是个奶妈，我兢兢业业，每天埋头练级，你不能杀我啊！只是想拍拍你肩膀，显得亲切一点。”没想到孩子差点被吓傻，嗨嗨，我只是想问一下，你一个奶妈是怎么红名的？夺命毒奶这才长舒一口气，心想这无名也没想象中那么可怕呀、啊，说话声音还蛮温柔的，心里这样想着，嘴上也没个把门的。嗨，别提了，我真的很崇拜你，我当初也想加入你们红名教，你猜怎么着？猜你妹啊，小孩子啊，猜猜猜！沉默忍不住翻了个白眼，这还用猜？当初的论坛多热闹，想加入红名教的玩家不知道有多少，可这都过去那么多天了。很多没加入的人都已经恢复白名，他居然还红着，这得杀多少人啊！我以为红名教是按照杀人数才能进的，你看，罪恶榜前一百都是你们红名教的人，所以我杀了很多人。红名真的好难啊，不好组队，还天天被人追杀。你知道我这么多天是怎么过来的吗？这小子怎么说着说着还哭上了呀？呜、哦、呜，奶妈杀人多难，你知道吗？我练级多难知道吗？我在这里通宵了两个晚上，练到二十三，能不杀我吗？他说的可怜，沉默却是心中惊讶了。二十三级已经是大部分高手在的这个等级，他一个红名，还是奶妈，防备被人杀，还能跟上高手的等级，确实挺难的。沉默拍了拍他肩膀，颇为同情的说道：“辛苦你了，呜、哦，都过去了，都过去了，我没事，所以你放过我了，放你是不可能放你的啊！这样，你既然在这里通宵了两个晚上，应该知道两国交界处吧？哦，知道知道，插着一杆很大的破旗。”有两个野怪 BOSS 在打架的地方，沉默眼睛一亮，对，就是那个地方，带我过去，没问题啊，无名大佬，你其实不用带上我，在死神大峡谷练级的人都知道那个地方，很有名的，随便问就可以了，别废话，现在还想走？沉默当然清楚，在这里练级的人知道，可你看看，现在峡谷里除了你这愣头青，哪还有人？走了十分钟，离开这片区域，练级的人又多了起来，这里的野怪比亡灵初始的还要密集，确实是练级的好地方。路途上碰到几个练级的组，毫无意外都被沉默物理净化。夺命毒奶看到如此勇猛的无名，就更不敢跑了。峡谷很大，从天空俯视，像一张蜘蛛网一样错综复杂。如果不是有夺命毒奶带着，沉默估计得花上不少时间。正因为此，沉默能忍受这家伙碎碎念，足足前行了半个小时左右，沉默杀了25个人，这才到达一处宽阔的地界。无名大佬，你看那个方向，就是你说的地方。你看看是不是那里？顺着夺命毒奶指的方向看去，果然，空旷的峡谷下有一处岩石铺就的平台，平台像是点将台，台中心位置插着一杆五米高的旗杆，旗杆顶部破旧暗红色的旗帜在风中飘荡。台上还真有两个 BOSS 在战斗，左边的 BOSS 叫列尔，右边的 BOSS 叫阿里斯特，两人都是骷髅的模样，穿着截然不同的战甲，打得有来有往，龙争虎斗，一些操作就算是沉默也打不出来。看操作猛如虎，一看扣血，负一一，还不如他们自动回血多，难怪能打那么长时间。无名大佬，你的任务是不是杀这两个 BOSS 啊？这两个 BOSS 很难杀的，他们在这里打了不知道多少天了。第一次来的时候就看到他们打，打到现在，他们是无敌状态，想杀他们要走上擂台，同时在招数上打败他们两个才行。沉默没有理他，目光正正的盯着两个 BOSS。无名大佬，怎么了？嘘，你没发现？他们打来打去都只有两个招数吗？啊，没有啊，我。
我觉得很正常，游戏动作做得不错。不，并不正常。两个 boss 拿的都是剑，却靠得很近，不停的拼杀剑术，看起来眼花缭乱。其实来来回回就两个招数。沉默看了几遍，眼神逐渐专注，手慢慢跟着动起来。两个 boss 的画面在他脑海中缓缓解析，分解成无数画面，就像帧数一样。沉默的脑袋就像个超级计算机，一帧一帧的分析。拼剑，刺！双方的动作花里胡哨，有很多假动作。可核心就这两个，拼剑刺，拼剑刺，动作不一样，核心却不变。其他人或许更多关注他们为什么在这里，而没有去看他们为什么这样打。沉默的手渐渐跟着比划起来，他的目光没有任何焦距，手上的动作越来越快。夺命毒奶好奇的看着沉默，不是吧？这是在学他们？也不像啊！咦，无名老大，有人来了！可沉默好像掉线了一样，不管夺命毒奶怎么喊他，都没有反应。夺命毒奶却越发着急，无名老大，你快点醒来啊！是天神二会的人，快点啊！你再不醒来，要死人了！不远处真的走来六个人，为首的不是别人，名字公子如玉。第九十五章，领悟技能，称号武道宗师。老大，那里的两个 boss 很古怪，无敌状态，想杀他们，先要上擂台打赢他们。公子如玉眉头紧锁，你这话有矛盾啊！想杀他们，要打赢他们，怎么个事？系统的意思。好像是要击落他们的剑就能打败他们。刚开始的时候人很多，他们都上去试过，最后都失败了。天神二会的人显然也是冲着这两个 boss 来的。刚走到点将台不远处，咦，你看那有两个红名。宋玉看到红名的名字，瞳孔收缩，卧槽无名，快跑！夺命毒奶便看到让他无语的一幕。天神二会的人看到无名，撒丫子就跑，跑的那叫一个狼狈。夺命毒奶，呃，无名老大，你不用醒来。敌人被你吓跑了，宋玉带着一组人跑到拐角的地方，手下人才说道：“呼呼，老大，好像没追上来。”“不是，老大，他们有两个人，我们有六个人，跑什么？你新来的，我不怪你。”宋玉悄咪咪地趴在岩石上，看着远处的沉默，奇怪地说道：“真没有，不对劲啊！他以前看到，就像看到美女一样，杀我那叫一个激动。老大，不至于，他杀你就一刀，尼玛的，就你话多。”上去用远程攻击打他一下看看，啊啊什么？滚过去！宋玉一脚踹在神箭手屁股上，神箭手被踹了出来，蹑手蹑脚的走到攻击范围，颤抖着抬起弓箭。噗嗤，箭矢在天空中划过一道弧度，在宋玉等人紧张的目光中，吧唧一声插在沉默的脑袋上。热点加暴击687看到这一幕，神箭手傻眼了，口中呢喃：“我，我打了无名一千血，没错，四舍五入。”一千血约等于秒杀他，我难道是万载枪神？哈哈，肯定是这样。宋玉眼睛发光，没反应，他掉线了。这游戏有掉线吗？老大，有没有可能对方睡着了？对，有这可能。我上次就睡着了。宋玉激动万分，机会，千载难逢的机会。哈哈，弄死他，老子终于能报仇了。兄弟们，干他！眼看沉默不动，他的心思活络起来了，小心的走出拐角。朝沉默靠近，夺命毒奶见对方攻击，更加着急。无名老大，大佬，大哥，你倒是动了，你脑袋上插着一根剑，他还在晃。沉默还是没理会他，表情木讷，手不断在比划什么，口中更是说着夺命毒奶听不懂的话。不对不对，应该这样，不对，会被格挡，怎么做呢？这样，什么不对不对啊？眼看对方都已经靠过来了，又有几根剑落下，还有元素大法师的法师攻击，不停的在沉默身上炸开。沉默的血量缓缓下降，他一动不动，哪怕防御再怎么牛，也经不住这样折腾，很快就降了三分之一血量。夺命毒奶一咬牙：“老大呀，你可害死我了！”说着，抬手便给沉默一个奶。柔和的光芒闪过，加血加 1500， 持续加血加200。哈哈，他真的出问题了！兄弟们，先干死那个奶妈！宋玉看到回血，不禁反喜，大手一挥，几个人就将夺命毒奶给围了起来。小子！你不是红明教的人，哈哈，无所谓了，干掉他！夺命毒奶紧张的拿着法杖，颤声说道：“公公子如玉，你想清楚啊，他是无名，我们杀的就是无名，砍死他！”两个近战过来，就是对着夺命毒奶一顿砍。夺命毒奶被打得哇哇叫，只能不停的给自己加血，一边喊道：“无名老大，你快醒来啊！呜、哦，你再不醒来，我就要挂了。”没人理会他。宋玉眼神炙热的看着沉默。咬牙切齿地说道：“无名
，老子的命运工会被你搞没了。从游戏开始，杀了老子那么多会，你也有今天。兄弟们，杀了无名，扬名立万。哈哈，我们要出名了！剩下宋玉四人开始对沉默释放技能，砰砰砰，技能不停在他身上炸开。对方的刺客不停对沉默刺出匕首。不愧是人形 BOSS， 就这样打，血量下降的也很慢。沉默一直站着不动，血量渐渐来到二分之一，他没动，三分之一血。四分之一血，五分之一血，他的血量只剩下十分之一不到，也就是五百血左右。宋玉连忙叫停：“你们别动，开录像功能，最后一下让我杀。”啊，好吧，老大。几个属下有些不开心。宋玉兴奋的脸色扭曲。无名，这个已经被人神化的名字，已经是神的代名词。今天就要终结在他手里。杀了无名，重建命运工会，一直是他的梦想。想到这里，他便止不住兴奋。抬起法杖，开始吟唱法术。他要给无名最沉重的一击。眼看着法术缓缓成型，沉默还是没动，眼睛突然大睁。对，这次对了，要这样利用众生的招架机制。没错，哈哈，是这样。我想通了，就是这样。丁，恭喜你领悟被动技能——招架反击。招架反击，每次招架之后都能瞬间反击对手，造成 150% 的攻击伤害，并且恢复造成伤害的 20% 血量。达成成就。成为第一个自己领悟被动技能的玩家，奖励称号武道宗师。沉默头顶直接出现炫酷的特效，武道宗师四个金色大字悬浮在他名字之上。